第六百五十一章，夏黎，别问，问就是心痛。夏黎得意洋洋，将将将将，今天老柳头发给我的证书是专门给科研人员的奖项。夏建国夫妻俩闻言，脸上顿时露出笑容。真的，黎秀丽激动的伸手接过夏黎手里的证书，细细摸着大红证书上每一个金字，眼中含泪，笑意却不减。真好，黎黎现在出息了。妈以你为荣。夏建国也抻着脖子看证书上都写了些什么，脸上的笑意就没落下去过。夏黎看见他们两个在那儿看证书，得得瑟瑟的从兜里掏出来肩章，将肩章系在肩膀上的纽扣上，之后就皮里皮气的来回晃肩膀。黎秀丽见到肩章上的一杠两星，顿时既惊喜又惊讶的道：“升职了，夏黎，可不是吗？就我这么出色，不升职怎么对得起我的付出？越国那边正跟米国打着仗呢，他这饕餮号一出来，直接让人家米国的五艘战船折戟沉沙，不好好表扬他一顿，再给他一点甜头，那可真说不过去。”黎秀丽顿时喜笑颜开，本就温柔精致的眉眼因为开心都更加明艳几分。真好，黎黎想吃什么？妈明天早上给你做。夏黎最近一段时间伙食好，红烧肉基本天天都有，还真就想不起来想吃什么。但对于吃的这个问题上，他一向有一个万能回答。肉，黎秀丽毫不犹豫的道：“行，明天早上让你爸早点出门，去看看附近老乡家能不能换点，到时候咱们好好吃一顿。”夏黎乐呵呵的答应。现在的肩章都需要穿在肩带上系纽扣，夏黎只把纽扣那边系上了，肩章那边根本没穿，上面是新发下来的一杠两星肩章，下面的一杠一星肩章也没拆。随着他得得瑟瑟的来回晃悠，肩膀上那一杠两星的肩章就跟纸被系了一边的吊牌一样，在肩膀上来回晃啊晃，那军装配上不修边幅的二流子模样。看得夏建国一阵牙痒痒，可闺女升职是天大的喜事难得她这么开心。夏建国忍下了闺女的军容不整，一边给她往肩膀上好好系肩章，一边表扬道：“表现的不错，是该好好庆祝庆祝。你的事儿就连大宝都不知道，明天把柳师长他们几个知情的人都叫过来，咱们一起庆祝庆祝。”夏黎看着虽然是笑着的，可给她系肩章的手都带上了那么几分咬牙切齿的亲爸，顿时无情嘲讽：“你现在系上了有什么用？我明天不能带出去，一会儿就得拆下来。有这么个东西，看看。”就行了，还非整的那么整装。夏建国觉得，在今天闺女升职的这个好日子，不应该训闺女。可看他这吊郎当的作风，让人着实忍不住，深吸一口气，训斥的话到嘴边变成了唠叨。着装不整齐，不符合规定，被抓住了就得扣两分。习惯要在平时就保持，形成习惯，不然你以后在外面怎么可能记得住？夏黎看到自己的肩章，又看到自家亲爸，就想到自家亲爸失去的那个两杠四星的肩章，顿时觉得一阵痛彻心扉的心痛。眼瞅着夏建国给他系好肩章，呲溜一下从他手底下逃跑，直接躲到黎秀丽身后，抓着自家亲妈的胳膊，面上不听不听，王八念经的摇头晃脑，声音委屈巴巴。妈，你看他，我升职了，他还说我。夏建国被夏黎这表情气得够呛，回头就想找家伙。我鸡毛掸子呢，臭丫头，一天不打就上房揭瓦。黎秀丽站在夏黎身前，根本没看到夏黎脸上的表情，只听到自家闺女的委屈巴巴。看到这爷俩又要掐在一块，连忙伸手阻拦，护着自家撒娇的闺女。哎呀，老夏。好好的，别打孩子，不就是肩章没系好吗？下回好好记不就行了吗？这大好的日子应该开心才是啊！夏黎躲在黎秀丽身后，歪着脑袋，梗着脖子，笑得十分猖狂。对呀、啊。该开心啊！夏建国额角突突直跳，哪还顾得上黎秀丽的阻拦？一家三口顿时在不大的屋子里玩起了家喻户晓的老鹰抓小鸡，这种十分能沟通家庭关系的亲子活动。黎秀丽说：“请客就请客。”第二天的一早，夏黎就把单身老头柳师长、白团长还有单身狗陆定远给叫到家里一起吃早餐。三人见到桌子上那满满的八盘硬菜，全都陷入了沉默。现在都流行一大早上请客了吗？这大早上的，哪怕这八盘都是肉，丰盛倒不像是这个年代的宴请，也是真的吃不下去啊。第652章，能帮个忙吗？好在几人都知道夏家为什么这么迫不及待的庆祝，啥都没说，安安心心的吃了一顿这辈子最丰盛的早饭。其他人都上班，夏黎在家里悠悠闲闲的过年。这年一直过到快年二十，他还有好几天的假，可每天在家里陪孩子们放鞭炮，用手机偷偷摸摸在屋子里打单机游戏，实在没什么意思，便干脆消了假。一上午，夏黎都对手底下的兵进行惨无人道的格斗训练。不过他耳朵比别人好使，能听到有人路过时的窃窃私语。他视线落到正在聊天、走过操场边缘小树林的柳师长和马旅长身上，眉头不自觉皱起。被狠狠揍了一顿的赵强，看见自家排长发呆，已经被揍习惯了的他，凭经验知道，现在偷袭只会被揍得更惨，根本就没想过要趁夏黎发呆的时候攻击他，而是揉着疼痛的肩膀，有些纳闷的顺着夏黎的视线看去，询问道。排长，你看啥呢？夏黎收回视线，眉头却皱了起来。咱们这边也征兵了。赵强点头，对呀、啊。
，抗美援朝死的战士实在太多了。现在要帮着越国打老米，越国边境的兵还要守边境，光靠他们上战场肯定不够。现在已经派去好几个团了，最近一段时间战事加紧，估计还得在别的地方争一些过去。夏黎闻言皱眉，之前不是已经派去好多人了吗？现在为什么又增援？赵强被问的愣了一下，他抬手挠了挠后脑勺，有些不好意思的笑着道：“我也不太清楚为什么，估计是打不过吧。”夏黎，你这话答了等于没答。夏黎，有你的信。陆定远见到夏黎他们停下训练，拿着一封信，远远的走了过来。夏黎随手对手下的兵摆摆手，快中午了，解散去吃饭吧。众人全部解散。夏黎走到陆定远身边，拿过信，一看信封上的名字是李庆南，便手脚麻利的开始拆信封，手上一边拆着，一边随口问道：“我刚才听柳师长他们说，咱们这边好像也要征兵去前线。”之前不是说战事稳定了吗？现在为什么又征兵？陆定远可疑的沉默了两秒，但还是说出了真实缘由。因为之前抗米援朝，咱们的虎狼之师过于勇猛，虽然牺牲甚大，但那不怕死的精神也把米国人打怕了。这一次在越国领土内发生的战争，米国那边本来并不怎么敢冒进，形成了一种莫名的平衡。可因为前一段时间咱们的。饕餮号将他们的战船打沉，给他们带来了一定的军事上的压力，激发了两方矛盾。加之越国向咱们提出戒掉，饕餮号让米国忌惮，米国不仅加大了对越国的侵略力度，也更加频繁的骚扰华夏边境，所以上面决定增兵，加大对越国的增援。夏立新说，抗米援朝是华夏建国以后打得最惨烈的一场战争，足足死了十九万人，没有枪就用刀，没有刀就用肉身党，不把人打出阴影才怪。在他原本的记忆里。抗米援越虽然也打了很多年，但并没有抗米援朝那么惨烈。可让他没想到的是，这次激发矛盾的居然是。饕餮号击沉对方的战舰，估计是因为原本没看上眼的华夏，突然有实力能对他们反抗，所以才急了吧？不是陆地战吗？其实饕餮号就算借给他们，也派不上多大的用场吧？陆定远眉头紧锁，沉吟片刻，道：“与米国而言，重点是威胁，而不是咱们借不借。且他们虽然跟越国进行陆地战，但派来的战斗机却并不少。”饕餮号虽然对比轰炸机飞行高度、射程上还有些欠缺，可他们的战机稍微飞得低一点，就能被饕餮号扫下来，少了空军的压制。越国有我们有情支援的大批量坦克、军人与战略资源，米国对越战争并不占优势。夏黎啧了一声，自己都嫌那船烧经费较，饕餮了居然还往外借。有那钱让我造穿甲弹多好。陆定远虽然现在华夏穷，但客观条件就是，如果让米国拿下了越国，米国很有可能下一举动就是骚扰华夏边境，说不定侵华战争会再度重演。这一次对越支援，可以说华夏能借的全都借了，绝对不能让米国形成亚洲第一岛链，否则华夏只会被彻底封闭。夏黎抬眼看着绷着一张脸、皱眉沉思战略意义的陆定远，突然问了一件十分扎心的问题：“你说，要是越国过两年发展起来，反过来打咱们华夏怎么办？”陆定远，这都是些什么地？比喻，这小丫头一天天脑子里都在想些什么？无语归无语，但还是十分认真的回答道：“如果他们真那么不知廉耻，那就只有打回去了。”夏黎则了一声，对越反击战在这场战争结束之后，应该没有几年了。他来了之后，华夏的军事力量无疑比原本历史上强上太多。也不知道在这种武力恫吓下，他们会不会再一次发动战争。夏黎和陆定远聊完，便低头看李庆南给他写的信。结果看着看着，他眉头越来越紧，脸色逐渐凝重。李庆南已经报名去越国的战场，不日即将赶赴越国参战。夏黎仔细看信上的内容，他本以为李庆南背着他爷爷偷偷上战场，却没想到李庆南的爷爷居然是支持。是的，在信里，李庆南得意洋洋地说：“他爷爷不但同意他上战场，还十分为他感到骄傲。但他看到信纸皱皱巴巴，某些字也有些阴晕，他就知道他也肯定哭了，并十分嘚瑟地表示：他自小在家里就不出众，但他要成为他爷爷的骄傲。夏黎很难想象，那么宠李庆南，就连李庆南耍赖就能延迟他当兵的老爷子，会抱着什么样的心态让李庆南上战场？说是不宠他了，肯定不可能，否则也不会哪怕把他发配边疆，也依旧弄个身手极好的保镖放在他身旁，连上司。”傀儡六都是以前被他救过，可以信任的人。如果要是他自己上战场，夏黎绝对能保证自己全身而退。可现在要上战场的是李庆南那个小弱鸡，很难让夏黎对他的生命安全感到平常心。夏黎深吸一口气，抬头看向陆定远，语气严肃地问道：“能帮个忙吗？”第653章。李爷爷，风平被害的一天，陆定远并不知道李庆南给夏黎的信里写了什么，但看夏黎那不怎么好的神态，也知道信里没什么好事，当即道：“好，夏黎，你都不问问，就直接答应吗？”夏黎有些无语，总感觉最近的陆定远变得奇奇怪怪的。他表情严肃的看向陆定远，认真的道。你能给我弄一些坦克的设计图吗？我想研究研究，最好是咱们南岛也能有现成的坦克，让我拆开看看。这种东西不上手，单靠纸上谈兵还是不太方便。最好是能有一批退下来的坦克，我想改装一下试试。要说发动机、涡轮压缩机。
、军火这些，他以前确实有些涉猎。可论及坦克这种在末世几乎用不到的东西，可真就是他的盲区了。但李庆南马上就要上战场，比起小白号那种上不了岸的家伙，无疑坦克才是陆地上的王者。给他足够的时间，各方面都优良的新坦克不是造不出来，可出于工期和造价考虑，改装无疑是最好的选择。陆定远一听夏黎要坦克的资料，联想到之前得到的即将大量征兵的消息，以及李庆南的信，立刻就把事情的原因猜了个七七八八，猜到他要干什么，当即严肃表情道。我知道了，这几天会想办法给你弄来一些构造图，只是退役坦克需要向上面申请，问题应该不大。之前什么东西都不好申请，是因为夏黎的身份并没有曝光。现在有饕餮号做依托，用雷空的身份来申请，哪怕是现在没有即将退役的坦克，想必也会有一两辆即将退役的坦克马上退役给他改装。夏黎点点头，十分无赖的道：“尽快，李庆南马上要去越国，他下了战场，我的思路可能会断。”陆定远，好。夏黎和陆定远商量好后，就一边想着李庆南的事，一边走回家吃中午饭。夏建国看着闺女难得吃饭都吃得心不在焉的模样，皱了皱眉，有些担心的问道：“想什么呢？怎么不认真吃饭？”黎秀丽也有些担心的看向自家闺女，自家闺女胃口有多好，她最清楚。只要能下嘴，她就没有不光盘的。态度和朝圣差不多。现在吃东西时想东想西的，还真是少见。夏黎看了一眼自家喝水的亲爹，突然问了句：“对月开始征兵，我要是上战场，你有什么看法？”噗！夏建国刚喝进去的水还没咽下去，就直接喷了出来，紧接着就是一阵撕心裂肺的狂咳。黎秀丽连忙给丈夫拍背，皱眉看向自家闺女，声音都提高了几分：“你要上战场？上什么战场？他一个搞科研的，不在后方好好搞科研，谁能让他上战场？就算前线的人都死光了，老柳都不会放他出去。”不等夏黎出声，夏建国就抢先说道：“他一言难尽的看向自家闺女，嫌弃的道：‘你这又是闹哪出？’夏黎，夏黎咧了咧嘴角，无语的道：‘我就问问，今天收到李庆南的信，他说他已经报名要去越国，他爷爷也同意了。’”他家现在状况比咱们家好点，但也不多。以前他也肯定不会同意他去。我就想问问，如果我想去，你是个什么想法？夏建国并不是一个脑子不好使的人，听到夏黎这么问，立刻意识到他真正想问的是什么。你是想问李家现在摇摇欲坠，因为李庆南堂哥的原因，李家第三代很有可能和王家一样青黄不接。李庆南他爷爷是不是为了巩固李家，才同意孙子上战场？夏黎想了想，点头。其实我觉得李庆南上不上战场。对他本人的差别不大，如果没有人怂恿，就他那虽然上头，却有些怂的胆子，不会自己提出上战场。夏建国，感情你刚才在那想半天，是觉得李庆南之所以上战场，是他爷爷怂恿的。这小脑袋瓜子一天天咋那么会想呢？第654章撞破，不会。夏建国果断否定，李旅长不是那种人。虽然他身为李家的大家长，不排除同意李庆南上战场，让他建功立业，有出于稳固李家第三代的考量，但他绝对不会硬逼着孙子上战场。李庆南虽然混，不如他大堂兄那么出色，但李旅长最宠的就是他。人老了就喜欢有鲜活气、爱撒娇的孩子。你没发现同样犯错，李家其他人都是被揍一顿，李庆南就只是被吓唬吓唬，轻描淡写的骂两句吗？大概连他们家闺女自己都没发现，他们那几个能闯祸的，都是被家里偏爱的孩子，不然光是弄出来的那些烂摊子，家里一次不给收拾，肯定他们就被人收拾老实了。想了想，按照自己以前队的经历，理智分析道。可能李庆南那边征兵去前线的比较多，眼睁睁的看着一波又一波的人上战场，那种热血沸腾、豪情万丈的气氛十分具有影响力，很容易带动人。就像以前抗战那会，村子里有一个去当兵的，之后陆陆续续就会有许多人去当兵。夏黎想了想，好像还真是这么回事，笑嘻嘻的问夏建国：“那我要上战场，你让我去吗？”夏建国毫不留情的回怼：“好好搞你的科研。”夏黎有点不服气，心里的算盘子打得噼啪乱响。如果我不是搞科研的呢？夏建国被他追问的有点烦。掀起眼皮，撩了他一眼，沉默半晌，道。会，如果你们都穿上军装，都有保家卫国的想法，我都会同意。当兵的吃着军粮，就该上战场。如果他现在不是这种状况，只要国家需要他，他也随时会赶往前线。夏黎得到准确的答复，若有所思。他现在确实没有想要上战场的念头，但李庆南那边要是出点什么意外状况，他也不能眼睁睁的看着，还是先时不时的给爸妈打点预防针的好。陆定远的效率一向很快，第二天就把坦克的资料准备好了。操场边缘的小树林，金色的阳光透过树叶，细碎的洒在地上。影影绰绰，格外静谧。陆定远对身前的夏黎道：“资料已经准备好了，但不好往家属院这边拿，暂时先放到了船厂那边。什么时候想去和我说一声。”夏黎点点头，随口道：“那就今天晚上吧，早一点弄出来也能早一点结束战斗。即便弄出好用的坦克，现在想要军事实力上全面碾压米国不可能。但对方觉得打得不划算，自然就会自己放弃越国。”陆定远微微颔首：“行，今晚晚课我来接你。”当天晚上，金屋西沉，彻底引入地平线后，夏黎便背着人。和陆定远一
起，悄悄地去了停车场。二人刚要上车，夏里猛地看向一辆车的方向，冷着脸道：“谁？”陆定远冷厉的视线瞬间扎过去，单手握着后腰上别着的枪，大步走到夏黎说的那辆车旁。车里的人显然被陆定远他们吓了一跳，啊！他喊了一声，是个女人的声音。第655章。他们家领导最会训人了。陆定远和夏黎看到车里的景象时，二人脸上的表情都变得有些古怪。正驾驶位置上，赵海宁一脸警惕地看着夏黎他们，额头上还是被压红的；而副驾驶位置上的邱丽丽虽然被吓了一跳，但却睡眼惺忪，显然是刚醒不久。陆定远皱眉质问道：“你们俩要睡觉，不回家属院睡，在车里做什么？”夏黎刚才其实并没看到人，只听到两道绵长的呼吸声。他原以为是两个受过专业训练的人故意降低自己存在感，所以放低了呼吸声音。后来听到陆定远。过去那么一喊，车里有女人尖叫，瞬间就想歪了。结果等看到人，却发现确实有一男一女在车上，只不过一个坐在正驾驶位，一个坐在副驾驶位，两人各睡各的，完全不耽误，差点没直接笑出声。是他脑子不干净了。这年代应该没人干那种事，尤其是公家的车。赵海宁被抓个现行，脸色有些不好看，尤其是抓他现行的人之中还有夏礼，但陆定远的均值比他高，他也不敢太过于放肆，冷着一张脸下车，面无表情的道。我们家刚搬过来，需要买一些备品，已经和上级打过报告用车。说着，他视线在夏黎和陆定远身上扫了一圈，视线最终落到夏黎身上，语气十分不善的道：“你怎么会在这？夏黎，我看看公家的车好不好睡。”陆定远、邱丽丽、赵海宁，赵海宁心里清楚，夏黎就是故意气他，心里一阵窝火。要不是陆定远肩膀上那明晃晃的两杠一行，真的很想问夏黎一句：“你想看看公家的车好不好睡？所以找个男同志过来一起睡吗？”陆定远看了一眼赵海宁，没再追问，只绷着。一张脸，冷声道：“没事就早点回去，不要做一些诡异的行为，以免让人误会。”说完，转头看向夏黎：“走吧。”二人就这么上了车。赵海宁一直皱着眉，看着二人坐到最新型的车上，眉头越皱越紧。邱丽丽走到他身边，伸手拉了拉他的袖子，小声道：“我们也走吧。”邱丽丽心里有些懊恼。赵海宁虽然在婆媳关系上心烦，不愿意掺和，但平时向来对她不错。估计今天之所以睡在车里，也是因为她回来的路上睡着了，不想叫她起来，这才会跟她一起睡在车上，还偏偏被夏黎他们看见。赵海宁自尊心那么强，估计会觉得丢人吧。赵海宁没搭茬，他眉头紧皱，大步走到夏黎的车窗旁，冷着一张脸道：“你们这大半夜的要去做什么？”夏黎，夏黎一言难尽的看着他，关你什么事儿？赵海宁视线看了一眼夏黎，又看了一眼陆定远，最终落在夏黎身上。要动用公家的车，就得有条子，否则就是公器私用。即便你有靠山，也不能挖社会主义墙角挖的这么肆无忌惮。陆定远将军之森的家世背景在南岛并不是秘密，他刚来南岛没几天，就已经把南岛这些人的身份背景打探了个七七八八，包括陆定远的。身份之前我还有些纳闷，为什么你父母亲都下去了，来南岛还能这么被护着？现在看来。原来是傍上靠山，但即便有靠山，现在这种年月，也没有人敢承认自己公器私用。夏黎和陆定远都不傻，怎么可能听不出来赵海宁这话的意思是说夏黎傍上了陆定远？对于这种堪称是对夏黎侮辱性的言辞，陆定远脸色瞬间就冷了下来，厉声呵斥道：“赵海宁，注意你的言辞！”夏黎抬手压住陆定远胳膊，示意他别再说话，心里甚至觉得有些好笑。这些没能耐的人，怎么哪个长得漂亮一点的女人有点出息，脑子里面就开始净想些乱七八糟的东西？就这妈宝男来南岛不到一。一个月的时间，已经找他好几回茬了。他不找他麻烦，都算他宽容，哪有他总找他麻烦的道理？夏离胳膊肘放在车窗上，脑袋探出车窗，仰着头，笑眯眯的看向赵海宁，语气轻佻的道：“我乐意，就公器私用，有本事你去举报我呀！”我的靠山老大了，保证你举报我用车也没用。嫉妒我能找到靠山，你自己也去找一个呀、啊！你没能耐，你怪谁？赵海宁被夏黎这话气得脸红脖子粗，额头和额角上的青筋全都绷了起来。想起柳师长对他的警告，他咬牙切齿的嘲讽道：“我可没有你这种姿色找靠山。”夏黎笑眯眯，十分纯良的为对方提出解决问题的办法。你长得丑不应该怪你妈吗？又不是我生的你，你怪我做什么？那么气不过。有本事你回炉重造啊，夏黎！我是你上级，你居然敢这么顶撞上级领导，信不信我记你的过？夏黎心说，别说你一个连长，营长我都打好几个了，专致力于怎么气人怎么来。夏黎一扯身旁陆定远的袖子，去训他，谁还没有个领导呢？他们家领导最会训人了，连长赵海宁，营长陆定远，第656章。换位置，让我开。陆定远对于夏黎这伸缩自如的气人方式有些无奈。刚才是因为他压住他胳膊，他才任由这气死人不偿命的小魂球和赵海宁吵架。如果要他来，绝不会和他废话那么多。干脆下车，把黑着一张脸的赵海宁叫到一边。二人站在无灯的夜色下，陆定远皱着眉，绷着脸，居高临下的看着比他矮了小半个头的赵海宁，也不给对方狡辩或者强词夺理的机会，直接冷声
桩，以夏黎同志的名字命名，上面特批给他车辆的使用权。不要以你狭隘的心思来批判任何一个有能力的人，即便对方是个女性。赵连长想要得到超乎他人的权利，那就拿出来让组织认可的实力，而不是因为嫉妒心起就污蔑他人，说出那种出格的话。话落，他压迫性的视线如有实质的盯着赵海宁看去。有精力就把这份精力投身于保卫、建设国家中去，而不是身为一个已婚男人，对一个未婚女人纠缠不清。言罢，完全不理会赵海宁那裂开了的表情，转身朝着像毛巾一样挂在车窗上看热闹的夏黎方向走去。赵海宁眼睛充血通红，紧咬后槽牙冠，放在裤线两侧的手死死握拳，咯吱作响。这男人说的话听着义正言辞，可实际上全都偏袒夏黎，否则怎么会提什么已婚男人、未婚女人？要说这男人和夏黎之间的关系没有鬼，狗都不信。难道这些人一个两个的全都以势压人？亏他爸之前还为了家里人的安全倒戈保守派，这些人欺负他不过是因为他人微言轻，根本对他们造不成任何困扰罢了。他要往上爬，他要把这些人全都踩在脚下，让他们也体会到他曾经受过的侮辱。邱丽丽看到气得宛如厉鬼的赵海宁，心里也有点害怕，伸手拽了拽他的袖口，轻声安慰道：“海宁，敌不过他们，我们就先折服起来。等有机会，咱爸回城，咱们再把这些仇都找回来。”赵海宁转头，红着一双眼，死死地盯着邱丽丽，咬牙切齿地质问道：“你也觉得靠着我自己没办法找回场子，是不是？你也觉得我不行，是不是？”他从小到大一直活在夸赞与掌声中，就没有一个人不说他年纪轻轻当上连长有多出色。可是到了南岛之后，他才真正明白，人只是出色，未必能。出头，永远有人可以压制住他。现在，就连他最亲近的人都不相信他了。邱丽丽看他这不正常的状态，有些哑口无言，张张嘴，反驳道：“我不是这个意思。”我怎么会不相信你呢？我只是觉得你没必要和那些不正派的人相交，惹自己生气。他这话回得太无力，赵海宁根本不信，甩开邱丽丽拉着他袖子的手，冷着脸大步往家属院走。军人最大的立功机会在战场，既然在南岛兵团被上级压制，多有掣肘，那他就申请去战场。到了那里，谁都没办法拦他。他要往上爬，夏黎坐在车里，单手支在车窗上，拄着侧脸，吹着海风，海风将他的碎发纷乱吹起，说不出来的惬意。他懒懒散散地问：“哪怕不在工作时间，开个车也依旧严肃着一张脸的陆定远，赵海宁为什么会分到咱们部队？部队把他爸妈藏在这边，正常情况下应该不会把认识他爸妈的人弄过来。”陆定远目视前方，仔细看路，随口回答道：“赵国年下放之前，将一份秘密资料交给组织，只求能保他儿子。”儿媳平安，目前保密性最好的就是南岛，且你们一家都在南岛。赵家这个和你们一家曾经有紧密接触，还有过过节的儿子来南岛，可以扰乱其他人的视线。兵团有能力让他一直保持在监控之下，不会出现任何问题。夏黎嘴角抽了抽，果然搞政治的心都脏，轻笑一声。这要是让赵海宁知道，他就是一个迷惑其他人视线的挡箭牌，估计能当场气死。陆定远眼里带着笑意，无奈的看了一眼幸灾乐祸的特别明艳的夏黎，不会，因为能让他更加生气的事儿，可不仅仅。只是这无关自身痛痒的一件。陆定远话说了一半，视线瞥了一眼倒车镜，眉头顿时紧锁，声音骤冷：“有人跟着咱们。”夏黎回头看去，天色已暗，两辆车的距离也有些远。后面那辆车甚至连车灯都没开，哪怕夏黎视力再好，也根本看不清后面那辆车里的状况。他拧眉猜测道：“会是赵海宁吗？”大家伙为了找麻烦，也不是不可能开车追过来，偷偷看他俩是不是行了什么不轨之事。陆定远又看了一眼倒车镜，皱着眉反驳道：“应该不是，和赵海宁刚才开的不是一个型号的车。”说着，他快速拉下手刹，把安全带系上。坐好，话落，一脚油门直接窜了出去。夏黎号军用车已经是目前军车的最高科技水平。陆定远这一脚直接把速度提到了最高的一百二，海边的树木都因为车速太快，从一根根变成了一条条直线，风嗖嗖的吹过来，刮得夏黎脸生疼。到最后，他干脆把车窗摇上了。二人的目的地是船厂秘密基地，自然不可能让那些人跟上将船厂暴露。目前就只能穿越大街小巷，挑不重要的路走，扰乱对方的视线。本以为凭借着华夏车速顶尖水平的一百二十迈，能很快。将后面的人甩开，然而两人顶着最高速，连着拐了好几条路，都没能把后面那辆车甩开。夏黎趴在车座靠背上往后看，轻笑了一声，瞅着像是个国产车，估计是个改装车。你猜他用的是不是我的发动机？陆定远，这还真不一定。但比起买一辆米国福特最新生产出来的最高速一百二十迈的汽车，拆了里面的零件改装，无疑夏黎的发动机才是最经济实惠的。但如果是夏黎改造车的零件，被他们这么追，就有点讽刺了。这么下去不行，今天不去船厂了，我们先回部队。夏黎轻笑，冰冷的视线悠悠地盯着后面那辆车的轮廓，冷声道：“只有千日做贼的，哪有千日防贼的？换位置，让我开。”第657章，他可不想十分钟上山，两秒钟下山。陆定远看着夏黎一副马上要披甲上阵的模样，心里一阵无语。前面就是盘山公路，你开也只有这一条路。
盘山公路都是土路，很窄，好多地方都没有护栏。就他那开车疯魔的架势，他可不敢让他上山路，他可不想十分钟上山，两秒钟下山。夏离，夏离有点后悔之前开车太放飞自我，导致现在陆定远不相信他，也不知道现在跨到驾驶位直接抢方向盘能不能。给他开离谱的想法也就只存在一瞬。夏离看着后面依旧穷追不舍的车，对陆定远道：“掉头，反正今天去不了船厂了，咱们把他抓住也不算白来。”陆定远，陆定远这回没跟夏离唱反调，出于对夏离的安全考虑，他从后腰掏出手枪递给夏离：“拿着，保护好自己。”夏离接过枪，陆定远一脚刹车，狠打方向盘，车身瞬间调转方向。下一秒，整辆车都朝着后面那辆不明车辆疾驰而去。后面那辆车的司机没想到夏离他们会突然掉头，显然被夏离。跳，手下意识的猛打方向盘，想要调转方向。然而，在车速极快且车的重量不够的情况下，猛打方向盘唯一的下场就是车不受控制的打漂。追着夏离他们的车，虽然幸运的没翻车，但也横向滑出去老远，直接窜进路旁的草地里。车还来不及停稳，就见到后面的车追了上来。副驾驶的中年男人顿时急了，连声催促道：“快快快，赶紧开车！他们追上来了！”驾驶位的平头青年被刚才突如其来的变故吓得不轻，额角都渗出细细密密的冷汗。听到催促也不敢停留，车还没平衡稳，就紧踩油门。控制着车快速前行，两辆车一前一后，在不算宽的土路上开出了风驰电掣的速度。So so so， 接连过了三个路口，就只在路口留下一道道暗黄色的车灯残影。夏离把脑袋伸出车窗外，眯着眼睛看前方车辆，确认了自己的想法，收回身体，坐在副驾驶上，问陆定远：“油箱里油够吗？”陆定远。出来前刚加满，夏离语气肯定的道：“那就追吧，相信我，我改良的这辆车性能绝对是汽配同等水平的组装车中最好的。前面那辆改装车可能只改装了部分，一直开高速车身有些抖，一直这么追，肯定能追上。”陆定远自然相信夏离的实力，驱车速度丝毫不减，一路向着前车的方向追去。两个小时后，陆定远和夏离把前车堵在了一个居民区小巷子里，夏离咧了咧嘴，一言难尽的看着前面从正副驾驶位下来，分别在两侧门旁倒头蹲下的两个。男人，他是怎么也没想到，在前车性能出问题之前，对方居然先因为没有停下，早知道就多溜他们一段时间了，何苦提心吊胆，穷追猛打？陆定远对夏离道：“你在车里待着，我下去看看。”夏离轻笑着对他晃了晃手里的枪：“行，我帮你盯梢。”陆定远点点头，下了车。夏离坐在车里，看着陆定远走到那两人身边，先搜身，之后拿着也不知道从哪拿出来的绳子，三两下就把那两人给捆了。夏离还以为他们那么难追，多多少少也会反抗一下，结果就这。第六百五十八章，是时候该拿出一些行动了。两人出来的时候只有两个人，回来的时候人数瞬间翻了二倍。夏离对审讯不感兴趣，到了地方对陆定远挥挥手：“你忙去吧。”我回家睡觉了，大晚上热情似火的追了一晚上的人，他也有点困了。陆定远，好。另一边，广省的一间昏暗房间内，林浩眉头皱出深深的沟壑，拿着电话，面色不愉。你那边怎么样了？套出消息了吗？电话另一头传来一道声色温润，语调却一改往日十分冰冷、公事公办的声音。还没有。他们防范意识太强，我目前根本无法接近他，大概还需要一段时间。听到电话那头的人这么说，林浩的脸色霎时间变得十分难看，狠狠的一拍桌子，咬牙切齿的道：“你知不知道上次为了帮你打入夏离身边，我们牺牲了多大？足足一年时间。自从夏离入了部队，这一年时间我们只申请到了两次审问机会。为了你，我们牺牲了这么珍贵的一次机会，什么都没问出来。下一次能审讯他，指不定还要等什么时候。别告诉我，根本接近不了他。”电话另一边的声音明显有些不耐：“夏离那人什么脾？”脾气你也看见了，就算你们审问，也未必能从他那里审问出什么。而且他的上级把他保护很好，尤其是陆定远，自从他回来后，基本把其他凑近夏离的人都想办法隔绝了。不光是我，就连夏离的那个前未婚夫，都被他有意无意的从夏离身边隔离。想要接近他，还需要契机。我会尽快完成上面的任务，你只要配合我就好。林浩听到他这高高在上、颐指气使、不把他当回事的态度，顿时气急，对着电话那头怒吼道：“等等等，要等到什么时候？你那边到底行不行？晚上我们收到消息说他会出部队，结果又搭进去两个人，难道现在风声？”那么紧，想安插人有多不容易，没有时间再给你浪费了，你知道吗？如果你再不行，我们就没办法继续配合你的行动了。这回我要带人亲自去审，我就不相信一套刑讯手段下来，那个夏离是铁打的。还能什么都不说？电话那头的声音闻言，顿时彻底冷了下去。我答应他，只要有我在，就不会再让人来审讯他。你这是在干扰我的行动。如果你们审讯那一套真的管用，怎么审讯那么多回，也一点效果都没有？这件事你们以后不要管了。
只要配合我就行，我会亲自和上面交代。他话音一落，林浩的电话里立刻响起，咔嗒一声，紧接着就是嘟嘟嘟的忙音。林浩气得面色扭曲，把手里的电话听筒往地上狠狠一甩，恼羞成怒的怒吼道：“黄口小儿，都说嘴边没毛，办事不牢，他是怎么都想不明白，组织怎么会相信那么一个毛都没长齐的小年轻，居然能想到靠婚姻关系来接近夏黎，拿到那些资料。”他们是疯了吗？真的不明白，他们这些人一天天的到底在想些什么。另一边，南岛的一栋工人家属居民楼内，顾云逸放下电话后，脸色也不怎么好看。他伏案写了三张纸条，起身出了门。这么下去不行，如果再过一段时间还不给上面进展的消息，怕是那些人也不会再坐以待毙了吧？是时候该拿出一些行动了。第659章。夏大宝早就看穿你了。军区大院，夏黎让陆定远把人交上去以后，就没再关注那些人。毕竟想找他麻烦的人多了去了，总归都要成为敌人。是谁还真的没那么重要。他现在都有点狮子多了，不怕痒的皮实了。爱谁谁吧，只要他的价值还在，他管好自己这一摊，柳师长自然会给他解决的明明白白。夏黎这边心态极好，反而是陆定远先找上了门，依旧是那个平时没什么人去，却视野极好的小树林。陆定远见到夏黎，脸上一直紧绷的神色莫名缓和几分，直接开诚布公的对他道：“那两人的身份已经查出来了，夏黎哪边的？米国小岛亲毛派。”那四个人手下的反核小分队，还是想要调查出雷空真实身份，觉得我和他有关的人。夏离之前没仔细数，现在把可能对他下手的小团体一一列出来，连自己都有些感到惊讶。不知不觉之间，原来他已经得罪这么多人了吗？不光夏离觉得自己能耐好大，就连听到夏离细数的陆定远也被动沉默了。不知不觉间，他居然已经招惹了这么多人。好在陆定远心理素质不错，很快就恢复正常，把话题拉回来道：“是两个粮食局的人，对方只说是顺路，后来被我们追害怕。”所以才开的那么快，夏黎都被这恬不知耻的理由给逗笑了，语气调侃的道：“这话你信吗？”自然不信。陆定远心想，能知道我们踪迹，就证明我们内部肯定有人给他们通风报信，组织上还会进行后续调查，即便在原因上面抠不出什么结果，光是他们改装车用了夏黎型号的发动机和配件，就够他们喝一壶的。最近我们去船厂，可能需要小心一些，以免再有其他纰漏。夏黎撸了撸头发，抬头看向陆定远。其实最近一段时间不去船厂也行，我要先研究一下坦克的构造，在哪看设计图都可以，不然拆分一部分先拿回来看，之后看完再更换呢。之前是因为怕那些坦克的构造图遗失，或者被有心人看见，所以才要去船厂看。但现在去船厂很有可能暴露，反而在家里更安全，自然可以改变行动方针。陆定远握拳敲了敲下巴。沉思片刻道：“这样，我先拿回来一部分，以后你晚课去我办公室看。平时这些资料，我想办法收着。”夏离心说：“其实最能让人放心的地方是他的空间。”可这话他没法说，只能点头答应。行，夏离和陆定远商量完，直接回了家。此时，夏大宝正趴在桌子上写作业，那认真的模样，让人看了就知道这是个好学生。夏离走过去，坐在他旁边，趴在桌子上看他写作业，趴了半天，夏大宝也没啥反应。他便开口道：“你知道吗？作业最开始被发明是因为一个外国老师想要惩罚学生。他是真的很难理解，有孩子居然这么爱写作业，而不爱出去玩。就连写完作业也不出去玩，依旧预习明天的课程，做一遍练习册。”夏大宝，夏大宝抬头无语的看向自家小姑姑：“小姑姑，就算我不写作业，也不会出去当那些孩子的孩子王的。今天晚上你们有晚课，一会我还得去上，得尽快把作业写完。”夏黎。有晚课的事，他自己都忘了。有个这么卷的侄子，总让他觉得自己不是那么太上进。伸手报复性的摸了摸自家上进侄子的小脑袋瓜，长吁短叹的道：“玉买桂花同载酒，终不似少年游。小孩子就该有小孩子的样子。等你长大了，再想找回自己的童年，哪怕得到了同样的二踢脚，那也不是当年的二踢脚了。”夏大宝听着自家小姑姑，只听得高大上，但怎么推敲怎么不对劲的歪理，叹了口气。诚恳的道：“小姑姑，我小时候也不喜欢二踢脚。你要是不想让咱家那几个二踢脚放不出去，想早点把他们都放了。我今天晚上就陪你去放光。确实有马上过正月了，赶紧把家里的炮全放光的下离。孩子太成熟了，有点伤大人。”夏建国把这姑侄俩的聊天内容看了个全，心里无奈，一天天的他都分不清这俩到底谁是孩子，没好气的拍了下还想骚扰孙子写作业的闺女。没事了，你就过来帮我摘菜，别耽误大宝写作业。一天天的自己三天打鱼两天晒网，别拉着侄子也和你一样。进部队一年了，他恨不得放半年的假。要不是科研方面的成果真没得说，估计老柳早炸了。即便夏建国觉得孙子出色，但也不会睁着眼睛说瞎话，觉得他能跟他小姑姑这天分比，不是谁都能脑袋一灵光。
就把战船、雷达这些东西都整出来的。正常孩子不好好努力，长大了后悔都来不及。夏离被驱赶，撇了撇嘴，视线扫到夏大宝，那已经有些短，露出手腕骨的袖子，站起身，对夏大宝道：“那你这几天快点写作业，周六咱俩上街，给你买两件衣服。这年头的孩子的衣服基本上都是老大穿，老二穿，老二穿完老三穿，新三年。”就三年，缝缝补补又三年，短一点点是在正常不过的事。一般人都不会觉得南岛这种不算冷的天气，衣服只是袖子稍微短了那么一点点，有什么问题？就连夏建国夫妻和夏大宝也那么觉得。夏大宝偷偷摸了摸自己的袖口，一直抿着的唇线不自觉悄悄抿起嘴角，微微抬头看向自家小姑姑，嗯。谢谢小姑姑。夏黎闻言，一脸笑嘻嘻，长腿往凳子上一跨，就想进行让孩子劳逸结合的二轮教导。夏建国见此，拿着手里那一捆子韭菜往夏黎胳膊上一打，没好气的道：“过来跟我摘菜，别打扰你侄子写作业。”夏黎，行吧，可是没老气横秋的侄子玩，在家里好无聊啊。老夏就知道摘菜。第660章。观其不与真君子。穆克进家，顾云逸在水池旁蹲着，帮忙洗水果。穆克进媳妇儿看到自家弟弟来做客，还总是忙东忙西，心里有些过意不去。下次过来不要再带那么多东西来了，根本吃不完。顾云逸抬眼看向自家姐姐，弯起眉眼笑了笑，比之平时的温润多了几分少年感的依赖。那姐姐。姐夫，你们可得快点吃，不然放坏了可惜了。更何况往自己家里带东西不是应该的吗？穆克进媳妇儿见到自家弟弟这样，眉眼间本就温柔的笑意都更加柔软了几分。他走到顾云逸身旁，整理好裙摆，蹲下，伸手揉了揉弟弟的脑袋，轻声道：“还是有亲弟弟好，姐姐什么都不用操心。”顾云逸顿时眉开眼笑，身上的成熟尽散，宛如一个受到自家姐姐表扬十分开心的少年，认真的道。有我在，姐姐以后什么都不用操心，只要过好自己的日子就好。穆克进媳妇笑了笑，轻声道：“你姐夫对我很好，公公婆婆对我也很好，现在还找回了自己的家人，已经没有什么比现在更好的了。”说着，他双臂抱膝，目光温柔地看着自家弟弟，有些八卦地询问道：“你呢？最近跟小夏同志怎么样？”顾云逸听到夏离的名字，眉头下意识的有些烦恼的一蹙，可还不等他说话，手里拿盆拌凉菜的穆克进就一脸嫌弃的插嘴道：“可别怎么样了，那丫头疯得很，我跟你说，你最好现在就放弃她，别弥足深陷。那家伙以后结了婚肯定会打男人，真不知道你看上他哪儿了。”穆克进知道自家这小舅子最近追人的行动不怎么成功，三番五次被夏离拒绝好几回了，他倒是觉得这样也挺好。就夏离那脾气，小舅子这种温吞性格能追上他的可能性微乎其微，就算追。到了也得挨欺负，到最后反而自己受伤，何苦来的呢？穆克进妻子没什么杀伤力的瞪了他一眼，无语的道：“感情的事儿又怎么能是理智说的明白的呢？人活一辈子，总要为自己喜欢的东西追逐一次。如果当初不是你非要拿八百块钱彩礼娶我，哪有咱们两个的现在？”穆克进听到妻子这话，立刻想起妻子养父母那一副，好不容易把孩子养大了，一定要卖个好价钱，哪怕把孩子推进火坑也在所不惜的姿态，心里就是一阵膈应。他当初还觉得，怎么会有那种为了钱不顾自家孩？孩子死活的爹妈，现在看来全都是因为不是亲生的，所以才能这般糟践。到底没在说什么，摇摇头道：“行啊，随你们吧。”则穆克进妻子对顾云逸眨了眨眼睛，小声说了一句：“不用理他。”顾云逸也跟着笑了笑，有些惆怅的道：“没什么进展，他好像不太喜欢我。”穆克进妻子微微偏头想了想，提议道：“要不你先投其所好，我听说现在部队用的车就是夏黎同志参与设计制造的，说不定他会对这方面感兴趣。要不你弄点相关的书籍送给他，或者你平时多护着点他，无条件站在他这边。女孩子总喜欢被偏爱，也都喜欢大英雄的。”顾云逸听到他这话，微微垂下头，若有所思，抬头时。对着自家姐姐笑了笑，我知道了，多谢姐姐的提议，我试一试。部队里的日子循规蹈矩，还有些枯燥。夏离现在的心态基本就处于学校放假前几天玩的风生水起，等到最后几天，这架放的浑身难受的状态。哪怕白天还要去训练自己手底下的兵，可一成不变的生活毕竟是无聊的，尤其是没有网。就这么又熬了两天，终于到了星期六，夏离一大清早就带着侄子出门，赶往百货大楼。他手里不缺钱和票，自然是直接去买成衣。只不过南岛这穷乡僻壤的地方，并没有百货大楼那么高大上的东西。他们两个要想去买衣服，还要坐船过海。去临近的广省，南岛与广省中间隔了一条海峡，坐船要好几个小时，且这艘船每天往返只有一趟。夏离刚一上船，就看到坐在船上见到他后，眼睛顿时就亮起来的顾云逸。夏离，这还真是挺巧的，这次顾云逸。倒是没有和夏离搭话，只是远远的笑着，对他微微点头，便别开了视线。夏离和夏大宝找了个地方坐下，两人都是经过。小白号是行洗礼的人，自然对这种小游艇没什么太大兴趣。夏离从兜里掏出一本田字格和两根笔，问坐在他旁边的夏大宝。
，下五子棋吗？夏大宝，为什么每次到玩的时候，他小姑姑就准备的格外齐全？晚安，姑侄俩就这么铺开本子开始下棋。然而，这种无聊的环境下下棋，就和公园里下棋一样，不仅仅会引来许多人围观，还会引来各方自认为下棋极其厉害的臭棋篓子来指点江山。嫂子们，你一言我一语，围着夏离姑侄俩给两人支招。那不对。不对，下这里，下这里！哎呀，你怎么能下那儿呢？你看，我就说不应该下着吧。的嘈杂声此起彼伏，等到下船的时候，姑侄俩都觉得脑袋都被吵得嗡嗡直响，在心里默默发誓，回去再也不下五子棋了，简直太折磨人了。二人一路问路，去到百货大楼，夏离却怎么都没想到会碰到一个十分令他意外的人。第661章，还要四个小时。就在夏离一路带着侄子边问路边找到去百货大楼的客车，赶往目的地的时候，离百货大楼只有几百米距离的火车站。陈真真梳着两条漆黑的麻花辫，身着绿军装，拎着行李，快步从火车站走出来。他丝毫不顾及刚才被人挤得有多难受，手里攥着介绍信，满脸带着笑意，心情雀跃地往港口快速走去。连夹边的小酒窝都明艳了几分。虽然他爸跟他说，只给他一年时间，如果追不到人，就必须回家相亲，但有他在，绝对可以守护好最好的定远哥哥。他们两个以前之所以没处出来感情，绝对是因为相处的时间太短，以后相处时间长了，感情自然就出来了。就这么怀揣着一肚子的热忱赶到码头，却被兜头浇了一盆冷水。码头工作人员对他挥挥手，道：“南岛到这边的船刚到，返航的还需要四个小时，等过四个小时你再来吧。”陈真真脸上的笑意立刻就垮下来了，还要等那么长时间啊！有没有什么办法可以现在就过海？我可以多花点钱。工作人员无奈的摆摆手。如果要是小江、小河的，也许还有渔民敢划船带你过去。这大海这么宽，谁敢带你过去啊？更何况私人不允许买卖，多花点钱。这种话可不能乱说。虽然大家都心照不宣，私底下也没少花钱办事儿，但跟人生地不熟的人，可不能这么大喇喇的说出来。万一被那些戴着红袖标的人抓到怎么办？陈真真听到他这话，就知道现在过海没戏了，心里有点惋惜。看来就只能晚几个小时去见定远哥哥了。不过现在还剩四个多小时，干等着也挺无聊的。听他爸说，南岛那边比较偏僻，什么都没有。或许他应该去百货大楼转转，把以后能用得到的东西都买了。另一边，夏离带着侄子一路来到百货大楼，百货大。楼里的东西样式对他而言都土的掉渣，走遍整个商场都未必能找到一件掐腰的衣服。看着这白墙绿腰线、纯木质货架的装修，夏离心里原本还存在的那么一丢丢的，看看有没有啥好玩的东西买回去的心思也掐灭了。对夏大宝道：“走吧，先去给你买衣服，一会儿咱俩再去给你爷爷奶奶买两件。至于他自己，军装可比百货大楼里的衣服洋气多了。就这种降低他审美土掉渣的衣服，给他钱他都不想穿。”夏大宝没什么意见，跟着夏离去买了两件自己能穿的衣服。夏离又在百货大楼里挑挑拣拣，买了一些家里能用得上的东西。结果刚走到备品区，就听到前方传来一阵争吵声，一道十分不客气的女声叫嚣道：“哎。”你这个同志怎么能这样呢？这热水瓶明明是你弄爆的，你怎么能就这么走了呢？不赔钱不能走。另外一个声音明显也不是个吃亏的主，气呼呼的反驳道：“我刚才只是从这路过而已，根本没碰到这个热水瓶，你怎么能随便诬赖人呢？”疑似售货员的声音明显不依不饶：“你没碰它，它怎么在你路过就破了？它一个暖水瓶站在那里好好的，还能没人碰它？自己在那爆了吗？你这个同志也太不讲理了！”小姑娘明显急了，气呼呼的怒斥道：“你才不讲理呢！我根本就没碰过它，不信你问问周边其他。”他人周围的人刚刚也只是听到一声“砰”，转过头去就见到小姑娘旁边的暖瓶炸了，根本就不知道是不是小姑娘弄的，但只能实话实说。看到水瓶炸的时候，旁边就只炸了小姑娘一个人。夏离穿过人群走过去，就见到一个穿着百货大楼服饰的营业员，手死死的拽着一个身着绿军装的小姑娘，满脸气愤的不让她走。那小姑娘明显也被气得够呛了，连脸都红了，满脸写着气急败坏。两人就那么叽里呱啦的吵了起来，一副谁都不肯退让的模样，很快就引来了许多。多人的注意力，百货大楼管这一片区域的领导是个地中海中年男人，他皱着眉走过来，询问了一番情况后，面对军装年轻小姑娘道：“小姑娘，你刚才也听见了，那热水瓶是我们展示的热水瓶，里面刚刚换的热水，我们的营业员换完热水就离开了，旁边除了你以外一个人都没有。现在他炸了，你说不是你？这话你自己信吗？我看你也不像个差钱的人，为了这点钱去派出所不值当。”第六百六十二章。夏离，谁都别耽误我买东西。像售货员这种开死工资的人，一个暖瓶可能要他半个月的工资。可看眼前这小姑娘的装扮，一个暖瓶对她而言可能根本不算什么。这暖瓶一看就是这小姑娘弄坏的，要是这小姑娘不赔，就得是售货员赔，又不差那点钱。
，何苦为难一个售货员呢？陈真真都快憋屈死了，那热水瓶真的不是他弄坏的，结果现在被赖上不说，还无缘无故的被要挟，这些人怎么能这么欺负人？他把手里的工业票往那儿一拍，冷声道：“我并不缺钱和票，但有些责任该是我的，就是我的，不是我的，我也绝对不会替别人承担。你要是真想去派出所，那咱们就一起去。”夏黎本来也是想买些备品的，结果见到这边吵来吵去，一时半会儿应该也买不上东西，心里叹了一口气。夏大宝站在夏黎身旁，转头看向自家小姑姑，询问道：“小姑姑，咱们今天还买镜子吗？家里就一面镜子，用起来不太方便。刚才小姑姑说要来买三个，人手一个不用抢。但看现在这样，真要等他们吵完，买上镜子能不能坐上回去的船都不一定。”夏黎想了想，叹息道：“买吧，来一趟不容易，坐一趟船来回好几个小时，几面镜子治不起我再来一次的欲望。”说着，他走上前，视线落到崩了一地的碎暖瓶的地上，问一脸气呼呼。长相清秀，气质却有些高傲的小姑娘，暖瓶炸了，你受伤了没？陈真真愣了一下，完全没想到，在万夫所指的时候，居然会有人问她受没受伤，那股憋在心里，让她一直坚持没哭的那口气，顿时就散了，委屈袭上心头，哇！的一声哭出来，拽了拽自己有些湿的军装裤子，露出里面有些发红的小腿，没崩坏，就是烫的有点疼。售货员和管理看到小姑娘被烫红了的小腿，顿时被吓了一跳。管理连忙道：“哎呀，快拿凉水冲冲，别一会儿起泡了。”陈真真哭着道：“真的不是我弄坏的。”夏黎一言难尽的看着小姑娘，转头对一脸不相信的两人示意他们两个人看地上的碎片，这暖壶一看就是炸开的。如果是这小姑娘不小心踢倒碎的，撑死也就只是里面的内胆碎裂，不至于炸成这么大的面积。这年头的暖水壶都是铁皮暖水壶，可没有厚实塑料的那么容易坏。售货员一点都不相信，如果没人碰它，它好好的放在那儿，怎么会自己炸？夏黎看了他一眼，你之前倒出去的是不是凉水？售货员没反应过来，点点头，确实是凉水。夏黎冷热交替，温差太大。气压突然变化引起爆炸是再正常不过的事，哪怕没人碰，他该爆也会爆。售货员不太确认夏黎说的对不对，但听到那些他听不懂的词汇，心里下意识的咯噔了一下。为了不赔钱，连忙否认道：“我以前也这样换过热水，怎么没爆？”夏黎淡漠的视线扫了他一眼，语气轻飘飘的道：“那是你运气好。”眼见着售货员还要说话，夏黎道。而且我不需要证明是不是因为你换热水弄爆的暖水壶，只要证明这暖水壶不是这小姑娘弄爆的就行。行人路过，哪怕踢到暖水壶，暖水壶也绝对不至于这么爆炸。说着，他指了指暖水壶拨开的位置，更何况你这暖水壶所在的位置基本上没动，残骸还和其他摆放的暖水壶在一块。如果真的被踢到可以震动到爆炸的程度，这暖水壶不可能在原地。不信的话。你可以再拿几个暖水壶试一试，原地爆炸了，这些暖水壶算我的，不爆算你们的。陈真真从小就不是个能受委屈的人，当即把钱和票往柜台上一拍，对夏黎道：“同志，不用你的。”我有，说着，他看向售货员和管理人员，高声道：“现在就给我拿五个暖水壶做实验。如果要是爆炸，这六个水壶我都赔；如果不爆，这六个暖水壶就你们自己解决。而且你们必须给我道歉。”售货员哪敢拿自己三个月的工资和这两个小祖宗做实验，一脸憋屈的不再吱声。第663章。再次巧遇，管理人员也是个会看人的人，见夏琳娜泰然自若、丝毫不退缩的模样，就知道她可能是真的有些本事的，说不定真懂这些。这年头虽然大方向不太好，但一般人对知识分子还是很崇拜的。当即连忙圆场道：“也许真的是我们这边失误，对不起啊，是我们误会了。小姑娘烫伤了，还是先用水冲一冲，不行的话赶紧去医院。这要是把伤口拖严重了，可就不好了。”说着，他赶紧使眼神，让人带着陈真真去水房。陈真真虽然心里还是有些气不过，但到底腿上的烫伤有点疼，没再继续跟他们在这里挺着，跟着人一起去了水房。管理人员看向夏黎，同志，你也跟着一起去吗？夏黎，不了，先给我拿三面镜子吧。说着，他把钱和票递给管理人员，没有丝毫的拖沓和多管闲事的意思。管理人员，他怎么有种错觉，这小姑娘来帮忙，是因为想要快点买上镜子呢？夏黎买完镜子，看了一眼表。就带着夏大宝直接走人了。等陈真真冲完腿出来，却早已不见了。厉害漂亮姐姐的身影，她心里有些失落，却也知道人家可能就是个好心，这才出来帮忙，并非求回报。管理人员看见陈真真出来，有些担心的看向小姑娘，真的不用去医院看看。刚才她可是听陪着小姑娘去水房冲腿的工作人员说，小姑娘被烫的不轻，红了一大片，估计再过一段时间很有可能起泡。陈真真根本不领他这迟来的关心，狠狠的瞪了他一眼，医院就不用去了，问题不大，省着你们又说我赖上。你们说完，背着自己的包，气呼呼的离开了。夏黎带着夏大宝，再次坐上了返程的公交车。这趟车算是去港口的专线，起点就是百货大楼，和去南岛的船一样，每天只有来回一趟。时间没到，夏黎和夏大宝交了钱，便准备坐在车里等着。刚一上车，就见到坐在后排位置上的顾云逸。
这回顾云逸没像上次一样见到二人不搭话，而是对二人比了比前边的位置，给你们两个站着坐。他怕夏离拒绝，又补充了一句道：“都是一个部队的，哪怕不是朋友，也是熟人，只是占个座而已，倒也不用太在意。”他眸光清澈，语气也相当洒脱，丝毫没有之前黏黏糊糊的那种气氛。夏离视线在其他位置上扫了一下，确实没有两个挨着的座了。这事儿也确实不大。太过刻意拒绝，反而让所有人都觉得别扭。多谢。夏离道谢后，便带着大侄子一起坐到顾云逸前排。汽车又等了能有五分多钟，陈真真买票上车，他刚一上车，视线就落到了坐在倒数第二排的夏离身上，眼神顿时闪过一抹惊喜，站起一个灿烂的笑容，道：“哎。”同志，你也在这儿啊？刚才真的是谢谢你，如果不是你，我真不知道该怎么办了。说着，他背着自己的包，一瘸一拐的往后走。夏大宝看了一眼陈真真那宛如残疾人一样的腿，又看了一眼他那眼巴巴看着自家小姑姑，一副想和厉害姐姐贴贴的模样，嘴角抽了抽，本想把自己的座位让给他，后来又觉得自家小姑姑可能不愿意和人家一块坐，干脆把话咽了回去。第664章。我这么厉害，我怎么不知道？夏离对陈真真点了点头，没事，不用太往心里去。陈真真看着夏离那张漂漂亮亮的脸，心想：漂亮姐姐不但长得好看，又厉害，就连说话也酷酷的，便也顺便坐到了最后一排。顾云逸的旁边，顾云逸看了一眼二人，有些好奇的道：“你们两个认识？”陈真真向来是个健谈的人，一看这个年轻男人，好像和漂亮姐姐认识，立刻搭茬道：“对呀，刚才如果不是这位同志帮我。”我可能就让百货大楼的店员给讹上了。在这个话题频发的年代，这句话十分有吸引力。车里等着开车的众人立刻就组成了八卦小分队，你一言我一语的聊几天。夏离原本对陈真真没有什么好印象或者坏印象，一看就是个为家里教养长大的小姑娘。可随着聊天话题增多，夏离却发现这个叫陈真真的小姑娘完全是个乐子人啊。那小嘴巴巴巴的，出来的全是各种乱七八糟离谱的八卦。有的时候就是这样，听八卦未必就是为了听真实性，毕竟他们这些人又不是搞侦查的，主要听的还是那些夸大其词、逐渐离谱的新鲜事而陈真真就是那种莫名其妙能把事情说得特别离谱，一听就假，但能让人特别上头的那种。就比如夏离自己也从陆定远那边知道了三艘饕餮号。击败五艘米国战船的精确消息，陆定远把这话说出来，那就是平平无奇、严格讲数据与逻辑性的报告。但从陈真真嘴里说出来，那事情就完全变了味儿。夏离就那么侧过身子，靠在窗户上，兴致勃勃地看着陈真真胡说八道，睁大眼睛，扬起下巴，一脸兴奋的陈真真，你们也知道那三艘美国战船的彪悍战绩吗？周边就有婶子把广播里说的复述了一遍，还外加了一点夸张的成分。陈真真一脸。哎呀，你们怎么这么孤陋寡闻又落后的骄傲模样？兴致勃勃的嫌弃道：“你们这已经是哪年的消息了？简直太落后了！我跟你们说，我听我一个经历过那场海战的叔叔说，饕餮号真的就和传说中的饕餮一样，前面那个大炮砰砰砰连发出去，敌军一艘战船瞬间就被他打碎了，眨眼间就沉到了海里。仅仅只用了两秒钟，不知道一艘巨大的战船能两秒钟彻底淹没在海里的制造者夏离，在一众嫂子的惊叹下，陈真真又微微扬起下巴。”一副，既然你们这么愿意听，那我就好心的施舍给你们一丢丢吧的模样，骄傲的道。我还听说，饕餮号的设计者雷空给饕餮号设置了秘密机关，平时和人家海战只用每分钟两千发的大炮，等到敌军特别厉害，久攻不下的时候，就可以调动秘密机关，瞬间让饕餮号变成每分钟三千六百发的强攻战舰。一众嫂子，车里的乘客更加惊叹，发出丝丝的倒吸凉气声。只是怕浪费子弹，单纯把禁防炮设置两档的夏离，陈真真一脸我的内部消息。如果不是你们求我，我根本不愿意说的表情，继续吹捧道：“我听说饕餮号的制造者雷空是个长相特别帅的人，不但帅，脑子还好使，仅仅只用了几个月的时间，就研制出来饕餮号，指不定很快就又能给饕餮号更新换代。”车里的人再次惊叹连连，从来都没亮过相的帅气夏离，夏离就眼睁睁地听着陈真真薅着饕餮号一顿猛吹，吹的他都有些听不下去了。趁着他吹累了的空隙，夏离这才转移话题问道：“你来南岛做什么？探亲？”陈真真从小就慕强又看脸，见到厉害的漂亮姐姐和他说话，立刻放弃，继续和别人吹捧自己最近的心头号。饕餮号，转而看向夏离，但一想起来定远哥哥的那些事儿，他心里面那股气愤的小火苗就蹭蹭往上涨。不好意思，把自己追了人家好几年，连人都见不着的事，在大庭广众之下往外说，就只能凑近夏离的靠背，压低声音小声道：“其实我有一个喜欢了许多年的哥哥，我这次来是来救他于水火的。”夏离，夏离觉得这个陈真真特别适合当八卦小报起标题的人，每次他开口说的第一句话都特别能吸引人，见到有八卦可听，夏离顿时来了精神，他干脆直接把脑袋往靠背。后面伸了伸，一副我可以伸过来耳朵悄悄听你说话的模样。他有什么危险吗？陈真真听到夏离这话，微微垂下头，面色有些晦暗。他紧紧抿着
，这是谁家的邻家妹妹？外面正破着四旧呢，也要往好哥哥身边塞点聊斋。见到夏黎一脸诧异的模样，陈真真也不需要他继续问，就一脸愤愤的继续道：“我的那个哥哥既强大，长得又好，我已经喜欢他好几年了。可是他自从离家当兵以后，就很少回家。每次他放假，我去找他，也总是机缘巧合的碰不到人。我爸一直不同意我们两个的关系，我也觉得我们两个差了那么一丁点的缘分。直到他这次回来，发生了一些事儿，我才决定必须要去拯救他。夏黎，你确定你这真的是和人家差了一点缘分？”而不是人家故意躲着你吗？住在一个大院，人家放假一回两回，见不着也就罢了。总见不到人，明显是人家躲着你啊。不过夏黎是来听八卦的，在不确认对方是谁，也不确认真实情况是什么之前，他并不会掺和这件事儿。毕竟从这小姑娘嘴里说出来的话，总觉得和现实可能有那么一丁点的偏差。夏黎支起耳朵，又把耳朵往后坐贴了贴，状似无意的问道：“发生了一些什么事儿，才让你如此破釜沉舟？”陈真真闻言，顿时苦大仇深，脸上带上了不符合这个年龄的深沉。第665章。夏黎这人人品不咋地，陈真真语气深沉的道：“他喜欢上了一个被上万男人喜欢的女人。”夏黎，夏黎想过这小姑娘给出的答案会离谱，却没想过她给出的答案居然能这么离谱。这时候又不是什么偶像时代，怎么可能有一个女人受上万人喜欢？别说是一个女人了，在这个信息闭塞的时代，就算是一个生产大队里面最受欢迎的母猪祖宗，也没办法同时满足被那么多人喜欢的条件。他深吸一口气，有些一言难尽的问道。你这消息从哪得到的？陈真真一脸笃定的道：“是我那一起长大的哥哥的婶婶亲口说的，他不可能因为这种事儿胡编乱造。”夏黎，他原话怎么说的？陈真真皱起眉头，有些不开心。厉害的漂亮姐姐不相信他，信誓旦旦的道：“他原话说的就是我那哥哥有了喜欢的人，那人特别受欢迎，整个部队里有上万人喜欢他，我每一个字都记得可清楚了，绝对不可能有错。”夏黎，夏黎很怀疑，人家就是为了想甩脱这可怜的小姑娘。这才弄出来一个我已经有喜欢的人的借口，为了让这个借口可行，并且让这小丫头知难而退，这才加了一个受上万男人喜欢的前缀，以表那个女人有多出色，让这小丫头死心。这么一想，那男人要么就再也不见，要么就把事情跟人家说明白，编出来这么一个离谱的理由，人品也不咋地呀。夏黎想了想，这一路上过来怎么说，他们两个也有了吃瓜情谊。他还是让那小姑娘过去以后有个心理准备。虽然我不知道你那哥哥现实中人品怎么样，但这个话一听就是骗人的。我们整个兵团配额一共。就一万人，就算加上某些加强团什么的，总人数也不会超过一万五。而且这些人中大部分人都结婚了，怎么可能同时一万人都喜欢上一个女人？能编出这种瞎话，我觉得这人也不怎么值得托付。陈真真，陈真真垂下头，难得陷入沉默。当时听着没什么毛病，但经过厉害的漂亮姐姐这么一解释，确实有些离谱。想了想，她又抬头，眼神坚定地对夏黎道：“不会，我那个林家哥哥不会骗我的。而且他话特别少，脾气也和老气横秋的老古董一样，不是那种喜欢开玩笑的人。我们两个成年以后，连聊天的机会都很少。他不会突然想起来让他二婶骗我。”夏黎把俩人的话听全了的夏大宝和顾云逸，夏黎心里一阵无语。人家不愿意理你，你在这坚定个什么劲？他都想替这倒霉孩子哭一顿了，实惨。夏黎伸手拍了拍一脸坚定信念的王宝钏，预备一肩膀，语重心长的道：“人生总要疯狂一次，既然喜欢就去追吧，但喜欢也得有个期限，沉默成本太高就没必要了。及时止损，孩子都是不挨打就长不大，冲一回不成？估计能把好几年久治不愈的恋爱脑治好。反正他是觉得这小丫头和他那邻家哥哥能成的可能性不太大，估计这俩人的思路都未必在一条线上。”陈真真看向夏黎，眼眶微微发红。他喜欢陆定远这件事，他身边所有人都不赞成。夏黎还是第一个支持他去追逐真爱的人。之前我就和我爸约定过，只努力一年时间，如果不行就回去相亲。第666章，夏黎，你说你要谁？夏黎拍了拍小姑娘的肩膀，让她好好调整自己的情绪。之后几人又聊了一些有的没的，全都是轻松的话题。车里的乘客大多都是部队的嫂子，还有那么零星几个当兵的，和夏黎也比较熟悉，大家聊得十分投缘。吱嘎。汽车靠站停下，夏黎看了一眼外面，对身旁的几人道：“到地方了，先下车，一会上船再聊。”众人闻言，全都没有二话，一会在船上还要几个小时，比起无聊的坐着，当然是聊天来的快乐。夏黎看着陈真真那一瘸一拐的腿，开口问道：“用我搀着你吗？”陈真真见到厉害的漂亮姐姐，居然要搀扶自己，立刻小心脏砰砰直跳，连连摆手：“不用，不用，这点伤完全用不那么在意，我自己能走。”说着就率先一步下了车。众人陆续下车，夏黎排在。在夏大宝身后，刚走到车门口，就觉得不太对，有种被视线盯上的感觉。砰！一声枪响，顾云逸惊慌失措，下意识的看了一眼枪响的方向，对夏黎大喊一声：“小心！”说着就朝着夏黎的方向扑了过去。然而，夏黎早在顾云逸开口之前，就迅速凭借多年的生存经验。
，找到了危险来源方向，手里压着夏大宝的脑袋，整个人向下匍匐，并大喊：“有人袭击！”找掩体，回车里。两人的声音几乎是同一时间响起，但夏离趴下的时间却要比顾云逸早上几分，这也直接导致顾云逸扑过去的时候，夏离已经趴地上了，他扑了个空，子弹擦着扑向夏离，并且比夏离晚一步的趴下的顾云逸脸颊划过，迅速擦出一条血线。啊！众人没想到会有人突然开枪，顿时被吓了一跳。好在现在华夏刚结束战斗没多少年，稍微有一点年纪的人还对当年的战争记忆犹新，可以说身体比脑子还有记忆。夏离下达命令的那一刻，众人立刻就靠着过往经验开始找地方躲。一时之间，众人的闪躲虽然慌乱，却并没出现什么踩踏事件。大多数没下车的人仓皇之间全都躲回了车里。夏离也拉着夏大宝，把人拎回车里。就在众人躲避的短短时间，整辆大巴车已经被包围，二十多名蒙脸劫匪持枪，将不算太大的面包公交车围了个严实。刚刚下车的几名乘客也有几个被挟持，发出一阵阵惨叫声。为首的人手里粗暴的拎着人质，却不是面对小巴车，而是背对着小巴车，直面船长岗哨方向。他声音冷厉的扬声大喊：“盯梢的人听着，给你们的上级传信，用陆定远和盛海城以及其他二十三名被抓的人来换这一车人。我只给你们半个小时的时间，如果不答应，我就把这些人质都杀了。”众。人下离，船厂状况突升，能撤离的都撤离了。整个这半部分码头上空空荡荡的，就只剩下中间一辆显眼的小巴车和二十几个荷枪实弹包围大巴车，手里还挟持人质的人。他们手里有人质，其他人就算想要击杀或者扔炸弹都不行。岗哨的人明显也被吓得够呛，立刻有人向上级汇报这边的状况，也有人为了拖延时间，对着下面的劫匪大声道：“你们不要冲动，一切好商量。半个小时时间太少，坐船过来最快也要两个小时，请你们多给我们一些时间。”然而，劫匪根本不理会这些言辞，用枪紧紧压。压人质的脑袋，把人质的脑袋都顶得歪成了一个诡异的角度。劫匪头领，少跟我废话，船来不了就用飞机，别告诉我你连飞机都没有。他身边另外一个劫匪也高声道：“车上的可都是你们部队的军属和军人，还有一些无辜的百姓。你们真的要放弃他们的生命吗？”我记得那个叫陆定远的，好像是将军的孙子，难不成他一个人的命比得上一车人的命？第六百六十七章。漫长的等待，外面的交涉有来有往，全都是一些道德绑架的话。夏离压低身形，侧身透过小巴车的车窗看外面的景象，眉头微微蹙起。喊话的人手上的是陈真真，这话不是一句废话，而是在这种敌方主将喜欢亲力亲为的情况下，被杀鸡儆猴的鸡一般都是他手里的人，也就是陈真真。车里的普通人都焦急不已，瑟瑟发抖的聚在一块，有些胆子小的，哪怕是哭都不敢发出太多声音，生怕惹怒外面的劫匪。这种稀稀疏疏的啜泣声，反而让小巴。车里面的气氛更加紧张绝望。有人小声询问：“为什么要陆营长？”另外一个是谁？这么短的时间内，车里算上夏离和顾云逸的唯四的当兵的人，都已经凑到了窗边看情况。其中一个看着三十多岁、肌肉健壮的男人皱眉道。盛海城是一个独团伙的毒枭，陆营长是秘密抓捕他们那个团伙的主力干将。嘶，小巴车里面顿时响起一阵阵抽泣声，紧接着抽泣的声音更大了，满车都弥漫着浓郁的绝望气息。就算这名当兵的不把话都说完，在场所有人也都能听出来言外之意。这些人是劫囚，顺便报复的。哪怕他们在相信组织，也不确定组织会用那么多穷凶极恶的罪犯换他们。更何况，就算换了，谁能保证绑匪会信守承诺？可以说，今天他们能活着回去才是侥幸。有人小声啜泣，如果早知道会出事，我今天就不出来买衣服了。结婚不穿红衣服也不是不行，起码还有命在呀、啊。这明明是一句有些好笑的话，可在这种攸关生命的情况，在场所有人都笑不出来。仅靠车壁看外面的顾云逸，更是眉头都能夹死苍蝇，额头上渗出细细密密的冷汗。他视线落到夏离身上，严肃的道：“组织应该不会放弃我们，只是不知道这些劫匪会不会说话算话。如果一会有机会，我掩护你和大宝离开。”夏离看了他一眼，眉头微蹙：“不用，护好你自己就行。我有不需要别人保护的实力。”说着，他停顿了片刻，又补了一句：“如果你有余力，可以帮我看护一下大宝。”他自己肯定有能力保护自己和大宝，甚至是逃出去。可是他如果用墙，怕是车里其他人都逃不到好，很有可能被迁怒而亡。他即便没有什么圣母情节，也不至于没人性到那种丧心病狂的程度。顾云逸看向夏离，唇瓣抿成一条直线，深吸一口气，好。我护着他，你保护好自己。说是这么说，可心里却知道保护谁是主位。夏离低头看了一眼，自从出现意外，就一直被他护在胳膊底下的大宝，怕吗？夏大宝仰头看向自家小姑姑，眼神十分坚定，不怕、啊。我以后也要当兵。夏离点点头，将一把东西塞进他手里，用只有两人能听到的声音，小声道：“这是我研制的大火力微型炸弹，落地即炸，威力极大，辐射范围三米以上。如果一会出现什么危险，保护好自己。就算一会上面的人真的让陆定。”远和其他人交换他们这些无辜的人。
他也不可能眼睁睁地看着这些人把陆定远带走，就算每天恨不得气死他，但养条狗养了一年多，也不可能眼睁睁看着他送死。两方火拼，肯定少不了。夏大宝听到自家小姑姑的话，手顿时抖了一下，手死死攥紧小姑姑给的东西。小姑姑这话你早点说啊，起码在给我之前说，万一手抖掉地上了，这一车人不都就这么死了？心里哀怨归哀怨，但还是十分坚定的道：“小姑姑，你放心，我会的。”夏离看向其他几个当兵的，你们带武器了吗？几人互相对看了一眼，瞬间理解夏离的意思。顾云逸坦诚的道：“我带了一把枪，可是里面没有多少子弹。”这么说着，却并未把枪拿出来。这是他的最后手段，不可能把任务交到别人手里。其他几人也没有抢他枪的意思。两人分别拿出来一把军刀，一个三棱刺。拿着三棱刺的人，正是之前说明陆定远和这件关系的人。他拿着三棱刺在手里握了握，只有这个，但是对上枪没什么大用。运气好能干掉两个人，运气不好，随时可能被击毙。对方是穷凶极恶的匪徒，能干这一行的手上肯定有些功夫，未必就比他们这些当兵的差。夏离认识这个人。是他们赢的，枪法很好，只是叫不上来名字。想了想，从空间里拿出来之前从特务那里缴获的枪，用一斗眼石拿出来，递给他。捡的，我枪法一般，这个给你用。你把三棱刺给我。没有枪的两人看向有枪的两人，脸上的表情都变得有些诡异。他们这些当兵的出门都不发枪，为什么他们一个两个的都带着这么危险的东西出门逛街？白糖没和夏离一起上过吧？不知道他枪法怎么样，但想起夏离每天在操场上胖揍手下兵的场景，下意识的认为夏离擅长近身战，枪法一般。接过枪，把三棱刺给夏离，严肃的道。那你一会先躲到人群里，保护大家。小刘也没有枪，一会我们配合上级行动，和顾政委先想办法缴下来几把枪。夏离点点头，行。说完，夏离看向缩在一起的其他人，一会我们开出一条路，你们就立刻找掩体，不要想着陆定远过来换人，你们就能安全。匪徒没有心，既要又要的大有人在。他们站在部队对立面，想要顺便把你们这些军人家属弄死再正常不过。大多数人都会配合行动，但谁能保证所有人都正常呢？经历过被人贩子手里肉票出卖，还被各种离奇思路的人坑过太多回的夏里表示，他要尽量把危险消灭在萌芽期，省着各种极品在背后扎他。众人纷纷点头，一脸坚定地表示明白。接下来就是漫长又紧张的等待。第668章。一眼万年，只有部队派有战斗力的人过来，于他们而言，胜算才最大。否则，就算他们能在匪徒这里撕个口子出去，岗哨上的兵力都未必能有足够掩护他们离开的实力。随着气氛越来越紧张，天空中突然响起飞机低空航行的声响，远远的就看到从南岛那边有几架飞机飞过来。夏离看着天空中飞来飞去的方向，轻声说了一句：“来了。”众人远远的就看到几架战斗机落地，第一架飞机的舱门打开，被推出来的是一个五花大绑、后脖领子被人拎着的人。紧接着看到的不是人，而是一截漆黑的手枪抵在男人的头上。陆定远表情一派冷肃，跨出大长腿，随之而来，从飞机上走下来。他一手死死的拎着被绑得十分结实的盛海城，另一只手将枪抵在他脑袋上，冷声对那些劫匪道：“人我已经带过来了，你们先把挟持的人质放了。”劫匪首领见到陆定远的那张脸，心中顿时恨意丛生，一双。阴毒的眼睛死死地盯着他，恨不得直接一枪把他弄死。如果不是这个人，他们组织现在根本不可能像现在这样分崩离析，人人喊打。可他这次来的目的不仅仅只是为了报复，更是为了救赎他们老大，也是他们那一行人里唯一会制毒的人。他死死地咬着牙，视线在后面的几架飞机上扫过。其他人呢？陆定远早在来的路上就已经知道了被劫持人的名单。无论于公于私，为保车里人的安全，他现在根本不敢轻举妄动。他视线扫了一眼身旁的副营长，副营长立刻会议，一挥手给后面那些战斗机比了一个手势。后面几个飞机的舱门一一被打开，一个个五花大绑的男人被从飞机上粗暴地推了下来。陆定远人已经全带来了，立刻放人。劫匪首领在心里冷笑一声，能刀口舔血的日子过了这么久，还没出事儿，他脑子转得自然不慢，能让陆定远这个将军。的亲孙子来换人质，就证明这一车人的价值绝对不低。从他把人劫下来的那一刻开始，他就没想过要把这些人放了。当即道：“你们先过来，等你们过来，我就放人。”陆定远他们这一行人虽然救人心切，但越是在这种紧张的时候，才越冷静，心里清楚，如果他们先放人，那他们估计一个人质都救不回来，当然不肯退让。陆定远眉头紧锁，语气不容置疑的扬声道。别耍那些没用的花招！你们先放人，没得商量。劫匪首领看了盛海城一眼，盛海城紧紧的闭上眼。劫匪当即道：“你们不肯先放，我自然也不可能先放。这附近全都是你们的人，如果我们放了人，那岂不是认你们包饺子？”说着，他解开了自己的衣服，张开，露出里面一排围在腰间的雷管炸弹。随着他的动作，他身后的二十几个人也全都随着他的动作一起行动，露出早就缠在腰上的雷管炸药。
不光是陆定远，除了劫匪这一伙的人在场，所有人脸色都蒙得变得十分难看。就算每个人身上只缠了二斤炸药，一共四十几斤炸药，七十吨的坦克被砸中，都能直接被他们炸飞。更何况是他们这些肉体凡胎的人。陆定远视线不着痕迹的扫了一眼小巴车的方向，实际上站在他这个角度，并看不清小巴车内部的情况，也同样看不见那个他一路过来一直担忧不已的身影。他紧咬后槽牙，腮帮子上的青筋都因为用力鼓起，冰冷的视线落到绑匪头目身上，与那恨之入骨的。视线对视，丝毫没有退缩之意。我可以先作为人质和他们交换，论对军队内部的要挟价值，那一车人也比不上我一个。劫匪看了看陆定远，想了想，道：“你可以过来，我先还你们一半人质。现在你们华夏内部可不太平，万一你一过来，谁和你不对付，给你来一个英勇牺牲，我跟谁说理去？到时候我岂不是连最想救的人都救不到？”在场众人全都陷入诡异的沉默。对方听起来应该不是华夏内部的人，被对方这么直杵肺管子，总感觉是自己内部斗争被人看热闹了。陆定远，好，不过要先解救哪些人质，由我们自己来选。劫匪头子嘲讽轻笑了一声，说是不分三六九等，说到底不还是要分先后？你们对外宣扬那些所有人都平等，也不过如此。而此时，小巴车上，夏离将肩膀上的肩章解下来，揣进兜里，又用蛮力将肩膀上固定肩章的袋子薅了下来。其他几个当兵的也有样学样，全都把自己身上军人的印记销毁。随着劫匪头子让小巴车里的人下车的命令，夏离他们一行人就被劫匪用枪支从小。巴车里驱赶了下来，刚一下车，夏离微微偏头，视线当即与陆定远眼神瞬间交汇，刹那间又迅速分开，速度之快，就连他们身边的人都没察觉。第六百六十九章。陆定远，我与我爱人至死难忘的第一次拥抱。劫匪首领队，同样挟持人质的陆定远道：“你挑吧。”被劫匪首领挟持的陈真真视线死死地盯着陆定远，泪眼朦胧。他想着，定远哥哥是不是会先救他？然而，陆定远看都没多看他一眼，公事公办的模样，道：“那就先把老人和小孩先放了，其余人按站位顺序。”陈真真心里有点委屈，即便他知道现在不应该受威胁救人，但是他都快死了，他还一眼都不看他，让他怎么能不伤心？夏离混在人群中往前走。几乎是站在人群中最后一排，听到陆定远这话，微微挑眉。他虽然刚才跟陆定远使眼神，示意他把他留下，可他还以为以他的脾气，肯定会把他先赎回去呢，却没想到这人居然真的答应。不过看着那两个当兵的都走在前头，夏离又觉得陆定远这个选择有点古怪。他屈起手指，握了握拳头，准备一会儿那些人被放回去就动手，却没想到陆定远提出这个条件之后，劫匪首领张狂一笑，目光阴冷的望着陆定远，哈哈哈哈，行，那就把老幼给你们放回去，其余人从后面数到半数给你们，你现在就过来。在场众人站在最后一排。即将最早被放回去的夏离，原本还惊喜的前排众人，此时顿时哭声一片，乍喜乍悲的情绪在心中弥漫。有两个心态不好的，甚至直接晕倒在地。夏离视线扫了一眼陆定远，却发现这男人绷着一张脸，看似十分不悦。可每天撩拨他神经的夏离，却能看出来，这家伙对这结果一点都不意外。不用想也知道，肯定是陆定远对这个绑匪头子有了解，才会故意这么说。他就说，他怎么会轻易同意他留下？夏离心里的小算盘子打得噼啪乱响，盘算着怎么才能留下来破局。最终一抬头，视线悠悠地落到悍然无畏等着交接的陆定远身上。早已对劫匪首领多疑性格有所了解的陆定远，对劫匪会这么选择并不算意外。只不过他莫名有点心慌，总觉得有什么超出掌控的事情要发生，心里开始悄悄防范意外事件。这些绑匪们虽然身上捆着炸弹，还干着一些丧心病狂的事儿，行动能力却并不弱。交涉过后，立刻数人往回放。夏离甚至能看到其中一个绑匪数人路过他，在看到他的脸时，眼里闪过一抹淫邪，随即是懊恼的惋惜。他全程当做什么都没看见。两方交换人质的时候，也乖乖的跟着大部队一起往前走。迎面走过来的陆定远视线划过他的脸，那眼神里有夏离看不懂的深沉，但二人的目光也只是交汇一瞬，陆定远就立刻离开了视线。这有可能是他见到夏离的最后一眼。他不可能眼睁睁地看着普通百姓落入虎口而无动于衷，可一旦落到那些人手里，就绝无生还可能。心里甚至有些庆幸，还好还没来得及将深藏在心底的情愫诉之于口，这样他的感情也不会成为夏离心里的负担。然而就在他与夏离即将擦身而过时，状况突生，夏离站在他旁边，突然嗷的一嗓子向他扑了过去。饶是陆定远对夏离这个小混球早有防备，也没想到他会突然来这么一出，顿时被吓了一跳，身体条件反射想躲开，可却根本躲不开。他突然砸过来的速度，夏离落地后，整个人挂在陆定远身上，双手死死给他来了个熊抱，扯着脖子哭得撕心裂肺，声音尖锐嚎叫道：“陆定远，你这个负心汉，说好了生同亲，死同学的，你现在要死了，居然不带上我！我不，我要和你一起死！”啊啊啊！啊
，全程声调阴阳怪气，抑扬顿挫，把一个恋爱脑人设诠释的淋漓尽致。不知道他还以为他在演舞台剧，震惊三观的陈真真，看傻了的夏大宝，在场的其他人已经猜测到他要干什么的陆定远。第670章，气猴，气猴，干气猴，气死干气猴。陆定远也不知道夏离是不是故意对着他耳朵往死里嚎的，反正他现在耳朵被吵得嗡嗡直响，尤其是听到他那些胡言乱语的话，整个人从头红到脚，看起来像一只熟透了的螃蟹，心里仅存的理智还在，把人从自己身上往下撕，强行冷了一张脸，厉声呵斥道：“你别胡说八道，我没有对象，也从来没跟你说过这种话，你这女人是不是疯了？论嗓门，陆定远怎么可能比得上夏离？”夏离双臂死死前。住陆定远的脖子，跟一条刚从水里钓上来的巨大鲶鱼一样，摇头摆尾躲着陆定远，把他往下撕的手，疯狂拧着身体，声音凄厉的喊叫：“我不听，我不听，我不听！我知道你就是为了保护我，不然你怎么舍不得把我从身上推下来？你就是口是心非，我不听啊啊啊啊啊！根本拽人拽不下来。”想按穴位让他放手，也被对方疯狂挣扎躲过的陆定远，他对他自己有多大的劲儿没数吗？他就算爆头生产队的壮年驴，也不可能耗费这么大力气。陆定远只感觉自己耳朵被夏离吼得嗡嗡直响，脑袋也和遭受音波攻击一样，像是有大铁锤在不停的砸脑人。原本他不想伤到夏离，事情到了这种地步，眼瞅着劫匪首领看向他们的眼神不对，陆定远眸色微沉，手上也不得不下了狠劲儿，厉声呵斥道：“夏来，别了吧！”看着小姑娘对你这么上心，我又怎么忍心棒打鸳鸯？就在夏离想着，要是这家伙真敢使劲掰他，他就给他来个头锤的时候，劫匪首领突然开口说话了。陆定远心里顿时一个咯噔。夏离转头看向劫匪头领，腼腆的笑了笑，突然语气轻快的来了一句赞赏：“你人还怪好的嘞。”之后就从陆定远身上跳下来，小媳妇一样乖巧的跟在他身后。深知夏离秉性的一部分人，事已至此，只要他们不想和劫匪撕破脸，结局就无法更改。无论是顾云逸还是其他几个十分关心夏离的人，脸上的表情都十分难看。陆定远深知，如果他现在表现出对夏离的看重，那些人只会对夏离更加关注，只能捏着鼻子认下，冷飕飕的视线刮了一眼夏离，就没再多给他任何一个眼神。夏离看他那气到要爆炸的模样，在往前走的路上，低着头像是在含羞带怯，实则小声在他身后避避，蛤蟆蛤蟆气鼓。气到八月十五，八月十五杀猪，气得蛤蟆直哭。气猴，气猴，干气猴，气死干气猴。此刻真有弄死夏离的心的陆定远，怎么就没跟真？能把他这一直叭叭叭的嘴给缝上呢？夏离就这么跟在陆定远身后，又原路返回到劫匪中间，看着明明被劫匪挟持，却已经看他看傻了的陈真真，他很怀疑陈真真心里觉得他比他还要恋爱脑，又或者是医者不能自医。陆定远身子笔挺，走到敌营不着痕迹的挡在夏离身前，冷声对劫匪首领道：“我人已经过来了，换另一半吧。”劫匪首领看着几乎将他们组织捣毁的阶下囚，如今人都在他手上，居然还这么嚣张，顿时眯起眼睛，冷声道：“我还用不着你教我做事。”说着，他抬起机关枪，用枪托砸向陆定远的脑袋，砸下来的位置正正好好对准了陆定远的太阳穴。若是真砸下来，不死也得重伤啊！无论是人质还是已经被赎回的人，都发出惊恐的尖叫声。第671章，夏离认真脸，我没公报私仇。陆定远微微皱眉，以他的身手躲开这一击，轻而易举，但是。谁都不知道他躲开了。这些丧心病狂的犯罪者会对他们手上的人质做什么？他并没躲。就在谁都以为这一凿不可避免之时，陆定远只感觉脖子上一重，刚才那种窒息感再次袭上心头。站在陆定远身后的夏离，在劫匪头子马上要打到陆定远那一刻，伸出两条胳膊，再次从后面抱住陆定远的脖子，原地起跳，又给他来了个熊抱。陆定远丝毫没有准备后方会有人袭击，被夏离的体重坠得整个人向后下腰，一个重心不稳，两人就和下饺子一样，全都摔倒在地。夏离保持着对陆定远锁喉的姿势，坐在地上，声嘶力竭地哭嚎：“说好了，只能让我打的，你怎么能让别人打？”哇啊啊啊啊！你说话不算话！在场所有人被勒得快喘不过气的陆定远，因为是小孩反被留下，站在自家小姑姑附近，一言难尽的夏大宝。劫匪首领看向光打雷不下雨的夏里，微微眯起眼睛，他总觉得这女人有些怪异。虽然刚才看着是个巧合，他搂着陆定远的脖子，把人拽倒才躲过他的枪，可如果本身没有一定的实力，能精准找好时机躲过吗？可他看到到现在为止，还因为那女人的过分紧张而被锁喉、脸都憋红了的陆定远，又觉得自己可能想多了，很有可能是陆。陆定远将计就计，借着那女人胡搅蛮缠的力道。
，躲过他的攻击。毕竟陆定远是能带着人摧毁他们组织的人。劫匪首领皮笑肉不笑的看着地上的两人，小娘们，别担心，等和我们回去，有的是机会让你打你的情郎。小娘们下梨，老子一会一定要让你管我叫娘。劫匪首领不再计较陆定远的事，毕竟要以儆效尤，把人带回去，或者临走时来个处决，都有的是时间。现在最主要的是。把他们能治祸的老大弄回来，不再理会可疑的夏离。视线看向对面那些人中明显能做主的白团长，现在互换人质。白团长点点头，给手下人使了个眼神，这边立刻驱赶被五花大绑的盛海城他们往前走。而劫匪这边也如约放了这边的人质。劫匪首领拍了拍陈真真的脑袋，嗤笑道：“下次记得长点眼睛，别什么车都敢坐，容易死。”话落，把陈真真狠狠地往前一推。陈真真本来腿就不那么利索，还被吓得够呛，被他这么一推，直接就趴地上了。他摔倒的时候，看到厉害的漂亮姐姐还坐在地上，用口型对他说：“快走。”陈真真睁大了眼睛，张了张嘴，想要问夏离：“那你怎么办？”可在夏离莫名坚定的目光下，只能咬咬牙，起身磕磕绊绊往前走。两方人位置交换，所有人的目光都紧紧的盯着劫匪首领的方向，生怕他们变卦。交换人质的过程中发生什么变故？然而，让谁都没想到的是，状况突发的并不是劫匪首领这一边，而是盛海城二十几个五花大绑、面色憔悴的男人往同伙的方向走去，却在与其他人质并肩之时，突然抱起盛海城，用身体往旁边。的一个中年干瘦女人身上猛然一撞，中年干瘦女人身体本素质就不太好，再被一个大男人这么撞一下，根本就站不住，整个人向旁边倒去。人质因为害怕，一个个站的距离本身就十分近，一个中年干瘦女人跌倒了，就像按住了多米诺骨牌其中一块牌一样。周围所有人全都向四方倒去，且这些人又踩踏了周边的人，导致跌倒的人越来越多。人质的人群中顿时就乱了。谁都没想到，一个被五花大绑，马上就可以逃出升天的人，会突然攻击普通民众。无论是匪徒这边，还是白团长这边，都有些措手不及，顾不上其他，纷纷亮出武器，对彼此进行攻击。砰砰砰，枪响声接连不断，惨叫声此起彼伏。混在人质中正在撤离的两个兵，在状况突生之时，立刻采取行动。小刘用自己的身躯护住普通民众，而另外。一个拿了下离枪的白糖抽出身上的枪，对准盛海城，砰！一枪直接将人对头击毙。盛海生怎么也没想到，自己只是不想让坑害过他的华夏军人得逞，想要多带回去一些人质，保证他们逃离时的安全，却会被混在人群中的人当场击毙。劫匪首领看到摇钱树被杀。当即目眦欲裂，就想发疯。军队这边怕子弹打到劫匪首领这边的人身上，引起炸弹爆炸，根本就不敢往他们身上开枪，只敢精准射头。这也直接导致了他们的暂时安全性。然而，状况突发的第一时间，依然在地上，不知道是为攻还是为私进行。锁喉行动的夏离和陆定远根本就不用对暗号，两人原地弹射而起，分别向两个方向而去。第672章。原地抱起，夏离单手手持三棱刺，对着举起枪想要屠杀的劫匪首领后脑勺，直接插了进去。三棱刺因为构造的原因，本就是放血利器。在夏离把三棱刺插进劫匪首领脑子里，习惯性快速进行搅和的那一刻，劫匪首领就双眼瞪大，满脸的惊愕，手中的枪依旧端着，却在没有机会发射出来。夏离速度极快，确认对方死亡后，第一时间抽出三棱刺，转而向着还没反应过来怎么回事的另外一个劫匪袭击而去。而另外一边，陆定元手执一把瑞士军刀，在同样没反。反应过来的劫匪震惊的目光下，迅速绕到他身后，干净利落割喉，血液喷溅。劫匪睁大了眼睛，扑通一声倒在地上，鲜红的血液快速从脖颈处喷溅，喉咙里发出毫无意义的呵呵声。陆定远根本没等他那还没断气的几秒钟，杀完这个，立刻袭向他身边的另外一人。劫匪们也没想到，这两人就跟袭头狂魔似的，杀人根本不眨眼。哪怕他们平时过惯了见血的生活，见到二人这狠厉的模样，也被吓了一跳，纷纷举枪想要攻击二人。然而这附近。新鲜被杀的挡箭牌实在太多，二人又是以同一个原点为中心向两边扩散，所过之处无一生还。这些人想要包抄都没办法，只能拼了命的尽量抵抗二人的攻势。轰！背后一声巨响，让夏离和陆定远都吓了一跳。但二人知道，此刻并不能分心，否则后果不堪设想。只是纷纷向声音的来源瞥了一眼视线。夏离拿着手里的三棱刺，偷偷靠着雷系异能强化速度，时不时的来个加速，扎头放血，杀人杀的好好的。猛地听到爆炸声，想到刚才虚报。年龄被第二波被放回去的夏大宝立刻转头，也偏偏是这一转头，让他看到了他终身难忘的一幕：码头空地上大概有个半径两米多的面积被炸得焦黑一片，地上碎石肉块夹杂着绑人的麻绳，被炸得支离破碎。不用想也知道。
道，这些人肯定是劫匪被赎回来的同伙。在这爆炸现场之外，几名五花大绑的男人瞪大了眼睛，惊悚地看向身后的方向，脚下恨不得能多伸出几条腿往同伴的方向奔跑。而在爆炸现场外大概几米处，夏大宝逆着逃跑的人质和前来保护的军人方向站着，眼神冷冽且坚毅，向着被绑五花大绑那些人的方向又挥开膀子，猛烈地甩出来一个纸包的小圆球。轰！一声爆炸声再次响起，炸弹的落地点虽然并不在那些逃跑的五花大绑的人正中间，却因为炸弹的威力太强，逃跑的人无一幸免，回逃的被交换毒贩，全部阵亡。夏黎正拿三棱刺给人开后脑勺呢，看到自家大侄子这样，也倒吸了一口凉气。他是不是养出来一个不得了的大杀器？劫匪这边看到这场景，简直要疯了。他们就是来换个人，明明所有的事情都有利于他们，为什么会出现这么大的变故？都怪盛海城，如果不是他突然变卦，想要挟持人质，他们也不会有现在这样的下场。那些当兵的都已经围过来。眼前这两个杀神也不是他们能对付的，想要逃出升天，简直痴人说梦。劫匪之中，当即有人撕开自己的衣裳，拿着火折子，直接点燃了身上的炸弹引线。老子就算是死，今天也要带着你们同归于尽。夏离、陆定远，自己引燃炸弹的人离夏离比较近，夏离头都没回，对陆定远大吼一声，阻止他们引燃炸弹，人就已经冲了出去。三棱刺扔到一边，从空间里偷渡到衣服兜里，一把匕首直接向着他身上的引线砍去。好在这些人大概来的时候也只是想。吓唬吓唬人，并没想当场自爆。引线并不算短，夏离这一匕首下去，将缠在一起的引线砍断。他反手又补了一刀，这才将那条正在燃烧的引线砍折，掉落在地。夏离冷着一张脸，看向自爆的男人，眼神冷漠，全是凶光。下一秒，男人只感觉额间一痛，便彻底失去了感知。记忆里的最后一秒，是那个虽然长得十分漂亮，却冷酷凶残的女人反手将匕首插进他脑子里面的画面。这男人算是个不太好的开头，其他人自知逃不了，也纷纷开始进行同归于尽。计划好在，包括顾云逸在内，一直向这边跑的援军也到了。众人纷纷对这些人进行擒拿，很快就将他们缉拿归案。唯一一个离他们距离比较远的，则是一个不想再战、中途逃跑的小头目。见到夏离和陆定远，他们还对他穷追不舍，当即停下脚步，转身拿着火折子，快速点燃离雷管最近的那根引线。啊！都陪我一起死！下一秒，夏离不知道什么时候窜到他身边，飞起一脚，直接把人横着踹飞了出去。扑通一声，掉入水中。砰一声巨响，夏离眼睁睁地看着送他们过来的那艘大白船晃了两下，靠近水面的船身被他炸出来一个大窟窿，因为那窟窿太大。整艘船迅速沉底，搁浅在岸边。夏离，他真的没想搞破坏，只是往那边顺手一踢而已。事急从权，应该不需要他陪吧？众人眼见着所有的匪徒全部被消灭，顿时惊喜不已。正在被核查身份的人质们更是喜极而泣。就在这本应该军民同庆的环节，突然有个男人暴喝一声：“都别过来，放我走，否则我就杀了他！”啊！第673章，难道好恐怖？陆定远也没人性，他白喜欢他那么多年了。阮康是怎么都没想到。他好不容易能得到一次逃出升天的机会，却被那些蠢人给愣生生的搅乱。明明他都已经被放出来了，明明已经交换人质，却被盛海城搅和。明明他都已经趁乱解开身上的绳子，混在那些人质当中被解救。只要华夏这边放人，他就可以安然无恙的离开。可偏偏华夏这边的军人不仅将人质解救出来，还一一验证人质身上的介绍信，查验他们的身份。他们这一路开车从国境线而来，中途还受过几次华夏人的阻截，怎么可能有南岛当地开出来或者是接收的介绍信？眼瞅。捂着就要检查到身上，他再也顾不上其他，一把拽过离自己最近的一个小姑娘，抽出刚刚捡到的被他掰得尖锐的木棍，直接比在细皮嫩肉的小姑娘脖子上。这是他唯一能离开的机会了，他绝对不会放过。陈真真感觉自己好像要疯了，眼泪不停哗啦啦的往下掉，脖子被人扎着，连大声一点都不敢哭。他可能真的和南岛犯冲。自从来到南岛之后，就没有一件好事儿。在车上被挤了一通不说，下车还被通知要等四个小时才能开船，不得不去百货大楼。在百货大楼里还被热水烫到，还被百货大楼的售货员碰瓷。好不容易坐到去南岛的车上，临下车的时候，整辆车都被不法分子给劫了。他成功成为人质，敌方想要残害的人是他喜欢多年的林家哥哥。他心都提到嗓子眼。然而喜欢的人在交换人质的时候，甚至连一个眼神都没给他，根本没有要救他的意思，让他简直伤透了心。好不容易。被当做人质解救了出来，那毒贩头头还想带着他们同归于尽，在解救人质的途中闹事儿，差点让他们这些人质没办法被救出。这也就算了，就在他成功被救回，觉得所有的苦难都已经过去，好不容易可以喘口气的时候，却被人质当中唯一一个匪徒余孽抓住，成为了全场最倒霉的那个倒霉蛋。呜呜呜！早知道他就听他爸的。
，不来了，难道好恐怖？陆定远也没人性，他白喜欢他那么多年了，这种突如其来的状况，把在场所有人都吓了一跳。白团长只能极力安抚匪徒的心情，小心翼翼地对他压手，轻声道：“咱们有什么话好好说，不要伤人。”阮康对华夏军人这些话已经不信了。上一个相信他们这些只要交换人质就不伤人的兄弟，现在已经魂归故里。刚才那一场冲突，说到底也只是盛海城的错。他们来换人的那帮兄弟可没做什么，不还是被华夏这些军人弄死了？阮康咬牙，不敢拖大，声音紧张的冷声出言道：“别跟我说那些没用的废话，现在就给我准备一艘船，等我安全离开，自然会放了他。”说着，手里尖锐的木棍用了几分力。陈真真脖子上瞬间被刺破，开始往外冒血珠，就像阮康不相信华夏军人一样。白团长他们也根本不相信阮康这话，人都带走了，能给带回来才有鬼。尤其是他们这些贩毒的人，不光涉毒，还有一些买卖人口的生意，无论拆不拆开卖，那小姑娘都不会有什么好下场。两方你一言我一语的僵持，阮康烦躁不已。这是一个小港口，也不知道是什么缘故，今天这儿就只停了一艘船，还在刚刚的爆炸中被炸坏了，不然他早就挟持人上船走了。他只能极度紧张的用小木棍对在陈真真的脖子上，让华夏这边投鼠忌器。夏离看着白团长在那边一边和挟持陈真真的男人周旋，另一边放在裤线上的手不着痕迹的一直在打手势。他知道这手势多半是给陆定远打的。第674章。啊，这难道就是心动的感觉？这首诗不光陆定远能看懂，夏离上了这么长时间的课也能看懂。陆定远的位置虽然比他站的这个位置要近一些，但陆定远的位置在挟持者的视线范围之内，而他虽然比陆定远离挟持者的距离站得稍微远一些，却属于挟持者侧后方的盲区。想了想，夏离给陆定远打了一个手势，陆定远微微皱眉，但看了一眼阮康手里那可怜的装备，还是点头答应了。两人开始行动，陆定远在第一时间就向夏离相反的方向，逐渐靠近挟持者的方向，像是要。偷袭他一样，缓慢地向前走，挟持者立刻就被他吸引了注意力，一边看着白团长，一边神经警惕地看着陆定远的方向。他本来就很紧张，现在被陆定远这种悄摸靠近、想要偷袭的模样逼迫的，更加神经绷紧，整个人都处于草木皆兵，随时可能崩断理智上最后一根弦的状态。而与此同时，夏离却借着小码头堆在犄角旮旯的一些杂物，悄无声息的。按直线行走，径直攀爬，越过一个个杂物堆，向挟持者靠近。白团长看着夏离，一点点向靠近，眼神却根本不敢往他的方向多看，既担心人质小姑娘出问题，又怕他们团的这个大宝贝出现什么危险，手心都攥出了冷汗。眼瞅着挟持者神经紧绷的马上要崩溃，一副想要观察四周，进行无差别攻击的状态。白团长立刻高声喝道：“我可以给你准备一艘船，这附近就有其他的港口，我现在就让人给你去调。”说着，他对身后的人一挥手，立刻就有小战士跑出去执行命令。阮康见此，一直紧绷的神经稍微松懈，手里的木刺也没再继续往里刺。然而就在他这微微放松警惕的一瞬间，凑到他附近的夏离从他身后的高处迅疾的蹦了下来，一手死死的握住他拿着木刺的手，以防他狗急跳墙，直接将木刺插进陈真真的喉管；另一手干净利落的掐住阮康的后脖梗，单手成爪，用。力向外狠狠一拖拽，咔嚓一声，令人牙酸的脱臼声。阮康后脊椎被夏离抠出一个明显的鼓包，第二颈椎骨断裂。阮康在自己都不知道发生了什么的情况下，当场暴毙，如一个被推倒的花瓶一样，整个人向前栽去。夏离面无表情的松开阮康，即便死亡，也依旧紧紧攥着木刺的手腕，把人往旁边一推，一把拽住快被吓傻了的陈真真胳膊，把小姑娘从要被两百斤大汉砸在底下的悲剧中拖了出来。陈真真脑子一片空白，完全不知道发生了什么，只感觉旁边多出了一只稍微有些熟悉的手，然后挟持他的人就压着他往下倒去。下一秒，他的手腕就被人拽着给拎了出去，他已经软成面条的腿根本站不住，整个人顺着力道的方向栽倒过去。他被吓得只能死死的闭上眼睛，腰间被一股力道环住，这才免于他整个人狠狠的砸在地上，缩着脖子，小心翼翼的再睁开眼，入眼的就是一道白皙且弧线清晰、没有任何赘肉的下颌，视线向上移，是一张。极其张扬艳丽且英姿飒爽的侧脸，砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰！陈真真死死的捂住，不停跳动，恨不得跳出来的胸口，防止自己的心脏从胸口里蹦出来。视线紧紧盯着那张美的惨无人寰的侧脸，耳根微微发红。啊，这难道就是心动的感觉？第六百七十五章。陆定远，这家伙到底来南岛干什么？比起虽然既强大又好看，但对他爱搭不理的陆定远，这个既强大又好看，还能冒着危险救他狗命的厉害的漂亮姐姐，不才是更值得他喜欢的大英雄啊？不然为什么他以前看到陆定远的时候，心跳都没有现在这么快？夏离把人捞过来，就感觉这小姑娘没骨头似的，把身体上所有的力气都压在他胳膊上了，有点纳闷，这小恋爱脑缓这么长时间，怎么还没缓过来？低头一看，就见到这小恋爱脑。
躺在他怀里，呆呆地看着他，一副已经被吓傻了的模样。夏莉嘴角忍不住抽了抽，询问一句：“还能站起来吗？”虽然这小姑娘长得比较瘦，估计也就一百多一点的重量，于她而言并不算太沉，但把一个小姑娘当沙袋一样扛在肩膀上扛回去，她怕这小恋爱脑再见到自己喜欢的人，被人提起这段过往，心态会崩。陈真真心里有些惋惜，厉害的漂亮姐姐的怀抱真的很可靠，让她十分有安全感。她其实可以多躺一会儿的，但总不能给厉害的漂亮姐姐留下一些棉包赖。太柔弱、不坚强的坏印象，陈真真虽然心里不舍，但还是凭借着十几年舞蹈功底，脚和腿都没动，只靠腰部力量支撑，整个人迅速站直了，轻声道：“我可以的。”被陈真真这迷幻动作给弄懵了的夏黎，就凭他这个离奇的上腰动作，他都不觉得他是可以的，好吗？怎么看怎么都是被吓的脑子出现了问题。正常人谁那么起身就很离谱？眼瞅着陈真真被救下，被带来的医护人员立刻一拥而上，给他检查身体。陆定远大步走到夏黎身边，眉头。紧皱，视线暗藏紧张的在夏黎身上上下扫了一遍，发现并没有什么明显伤口，但还是不太放心的询问：“受伤了吗？”夏黎坦然道：“没。”陆定远心里松了一口气，转而脸色极其难看，死死的盯着夏黎，紧紧咬着后槽牙，想要对夏黎这次鲁莽的行动进行一波思想教育。可想到两人之间如今这稍显恶劣，已经达到给他机会，他就对他公报私仇所侯的关系，到底把训人的话咽了回去，脑子里千丝万缕的想着要怎么把夏黎的危害意识提上来，以便他下次不再。做这种危险的事情，脸色也变得越来越古怪。刚想开口，旁边就窜过来一道身影，张开双臂把夏黎死死的护在身后。陈真真一脸怒气的看着脸色难看到像是要打人模样的陆定远，扬起下巴。壮着胆子，厉声呵斥道：“李李姐姐是我的救命恩人，你别想欺负她。”陆定远这家伙不自己窜过来，他还没想起来找陈真真的茬。虽然他为了两家的关系不至于太尴尬，常年躲着他，但毕竟是一个院长大的孩子，不看僧面看佛面，他也一直把陈真真当在一个大院里长大的小妹妹看。现在看他跑到南岛来，还遭遇了这些险些丧命的事儿，脸色顿时更加难看，冷声呵斥道：“我还没问你，为什么会出现在南岛？一个小姑娘跑出来这么远出行，连人都不带，你爸知道吗？”这年头人口买卖猖獗，陈真真她爸绝对不可能允许陈真真这个天真不知世事的小姑娘到处乱跑。以陈副旅长对陈真真的看重，就算她要出远门，也绝对会给她配备随行人员。那眼下这种状况就只有一个可能，陈真真绝对是自己偷跑出来的，胆子这么大、啊，要是真出了点什么事儿，怕是整个陈家都会乱起来。陈真真虽然为了厉害的漂亮姐姐鼓起勇气反抗陆定远，但这么多年陆定远压迫性的人设立的太好，她立刻就怂了，微微缩着脖子，整个人像泥鳅一样，快速缩到夏黎身后，两手扒在夏黎的胳膊上，眼睛怯怯的看着陆定远，眼神里却并没有那么害怕，声音委屈巴巴的道：“李李姐姐，你看他好凶，你真的准备好了要跟他同生共死了吗？他这么喜欢训人，要不你换一个吧。”常年冷酷，表情差点裂开，肺都已经气炸了的陆定远，夏黎，夏黎本就知道干了今天这一票，陆定远那顿骂肯定跑不了，不然他也不可能提早公报私仇，又是故意对着耳朵好，又是锁喉的提前报复。结果陈真真突然冒出来，让事情的走向突然变了方向。他在旁边看了半天的热闹，逐渐听出了这件事的滑点。他看了一眼陆定远，又看了一眼陈真真，解释了一句：“我刚才只是为了留下做人质才做戏。”话落，又突然问了一句。这就是你那林家哥哥，要不是不想给小姑娘的感情路上制造障碍，他很想问的是，这就是你那个缺了大德，还没什么品的林家哥哥。陈真真和陆定远听到夏黎这问话，心顿时提到嗓子眼。明明他们两个之间没什么事儿，但二人却全都紧张的不行。陈真真一脸紧张的看着夏黎，连忙连笔画带否决，焦急解释道：“不是，不是，怎么可能是他？他那么凶，我怎么可能喜欢他？他哪有李李姐姐你这么温柔可靠？”说着，小脸红扑扑，眼睛亮晶晶的看着夏黎。一副只要你愿意，我下一秒就可以继续夸的模样，感觉好像有点怪怪的。夏黎虽然松了一口气，但在短短的不到一分钟时间，被连续被刺了好几回的陆定远，第676章。陆定远分分钟让媳妇上套，这丫头到底来南岛做什么的？陆定远总感觉事情的发展好像要往不太对劲儿的方面上发展。就在三人之间的气氛越来越微妙时，码头方向突然有人大喊了一声：“船到了，可以回去了，都上船。”夏黎不再理会这俩人，视线往人群中扫了一眼，就看到正在被路口供的夏大宝和两人说了一声：“我去看看我们家孩子。”便直接向船来的方向走去。陈真真完全诠释了一个什么叫回踩的粉丝比黑粉还黑，狠狠地瞪了一眼陆定远，扬起下巴，焦金的哼了一声，之后就一副乳艳投怀的模样，快速跟上往前走的夏黎。小媳妇儿的模样乖巧到不行，被陈真真这变来变去的变化整得莫名其妙的陆定远。
他最终把陈真真这一系列古怪的行为都理解为小孩子的不定性。前一天说喜欢，第二天就不喜欢，是再正常不过的事儿，不用太在意。之后就跟着大部队一起返航。这一次的行动极其惊险，回去怕是少不了要写一大堆报告，单看检讨书，夏离就不是个能写报告的人。估计这些报告最后都得落在他身上，还是得提前好好想想怎么在报告里粉饰那些不合理才行。回去的路上，夏离唇角轻轻勾起，懒懒散散的靠坐在快艇边缘，背景是未受过污染、无边无际的蔚蓝大海。他一边惬意的吹着海风，一边看着不远处的夏大宝被周围的大娘、大婶以及热情的冰叔叔们夸得面色通红，像个小鹌鹑一样，恨不得把脑袋都塞进胸腔里，心里觉得有些欣慰。大宝今天有这么一场出色的表现，怕是能在未来的履历里大大增光添彩。到时候等能考大学的时候，把他往国防大学里一塞，出来时本科直接中尉，研究生上尉，博士生甚至能达到少校职位。也就是说，只要他能大学毕业。出来的职称就直接堪比他苦心谋划后，靠着科研努力一年。要是博士生出来，直接抵得上陆定远浴血奋战好几年。光是想一想，夏离都觉得未来养老顺带啃小的生活一片光明。夏离因为自家大侄子的出色表现，心情一片大好。然而被人群围在中间夸的夏大宝却并没有那么好的心情，他低头握住已经不再抖动的手腕，整个人都陷入沉思。别人不知道刚才发生了什么，他心里再清楚不过。在那些罪犯奔逃之时，他脑子里想的全都是不能让那些人跑到小姑姑那边，给他们添乱。所以在确保己方人安全的那一刻，他第一时间就扔出了炸弹。然而他自己知道。他的炸弹是往那些人正中间扔的，而不是扔在边缘位置，两次才将那些人全部炸死。不是因为他的准头不行，而是因为手抖。之前经过小姑姑从美国那边讹来的医生治疗过后，他的手早就已经不抖了。可这一次，他的手再次抖了起来。夏大宝有一个十分糟糕的猜测：他手抖是因为过度紧张，想起那个美国医生离开之前曾经说过的话。他的手神经方面上已经没有问题，但如果后期还手抖，这种精神方面上的疾病就需要自己克服。夏大宝的心顿时沉到谷底。他如果真的没办法克服紧张情绪下手抖，又怎么能当兵呢？众人回到南岛，全都去部队做笔录。这一折腾，直接折腾到大半夜，天都已经彻底黑透，才从办公楼的方向离开。临分别时，陈真真一脸依依不舍地看着夏离，对最新上任的新头号摆手，声音可怜巴巴又不舍得道：“那丽丽姐姐，我就先回去了。半个月后的文工团汇演，你可一定要来看呀！我跳舞跳得还不错，想给你看看。”夏离对着小姑娘突然对她黏糊糊的行为，觉得有些无语。只以为他是惊吓过度，所以才一直粘着他，点头答应。行，我去看。陈真真闻言，眼神顿时一亮，满脸希冀的看向夏离。那丽丽姐姐，我平时可以去找你玩吗？夏离对这个脑回路不太正常的离奇八卦小能手也挺喜欢的，当即答应。行，你要是想过来玩，晚饭后来家属院这边的大树下就行。嫂子们平时都在这唠嗑，至于唠什么，俩人都瞬间秒懂。陈真真得到了肯定的回答，顿时心情大好，跟着帮他拿行李的小战士乐颠颠的离开。陆定远看。了一眼陈真真，眉头蹙起。他总觉得陈真真现在对夏离的态度，都是以前对他的态度。虽然他并不喜欢陈真真对他这种态度，但当陈真真将这种态度加诸于夏离身上时，总让他觉得有股说不出的令人不悦的古怪。看了一眼夏离和夏大宝，出言道：“天黑了，我送你们两个回去吧。”夏离面色诡异的看向陆定远。之前那茬不都过去了吗？这家伙不是要追着他骂吧？夏林的表情太好懂，已经对他的脾性有深刻了解的陆定远瞬间秒懂，像一团棉花堵在胸口，一口气上不去下不来，心里说不出来的堵，挺慌。深吸一口气，装作没事人一样，公事公办道：“我刚刚收到消息，今天想要劫持那辆公交车的，并不仅仅只是那些毒枭，还有另外一伙人。”夏离听到这话，脸色顿时一肃，一本正经的回答：“走吧，路上跟我好好说说。”见到自家小姑姑这反常态度的夏大宝，他很有理由怀疑自家小姑姑只是想要听八卦，而另外一个则是不安好心。夏离他们几个危机解除，回到海岛，整个人都松懈下来；而另外一个回到南岛的人，此刻却并没有他们这么好的闲情逸致，整个人都处于暴怒与焦躁的边缘。第677章。是意外，还是有人故意为之？顾云逸此时的心情并不怎么好。虽然这件事没有查到他身上，但他之前的计划也整个泡汤。他不太清楚，之前他安排的都是自己手底下的人，让他们过来接这辆车，以便他对夏离英雄救美，促进感情。为什么等到真正劫车的时候，劫匪却变成了真正的毒枭？这是其中有人故意从中作梗，还是巧合？但如果是巧合的话，为什么这么长时间了，他一点风声都没收到？顾云逸不太清楚这其中到底有什么变故，却也不敢立刻就与手底下人联络，引起本就风声鹤唳的南岛兵团的注意。一直等了两天，兵团这边的戒备降低许多，他这才敢偷偷的跑去工厂家属院的临时安全房内，与自己与手下人联系。顾云逸眉头紧锁的坐在书房里的书桌后，神情有些焦躁。他单手拿起电话。
，拨出了那个熟悉到不能再熟悉的电话号码。电话很快被接起来，话筒另一边传来的声音也有些凝重：“顾先生，总算能联系上您了。”顾云逸不太想听他这些废话，干脆利落的出言打断道：“到底发生了什么情况？为什么劫车的人会变成毒枭？”听筒那头的人声音十分沉重，还有一些微的咬牙切齿：“顾先生，这几天一直联系不到您，如今广省排查的十分严格，我们也不敢单方面和你联系。老刘他们那天按照咱们之前的计划，要去劫持夏里所在的公交车，可是不知道为什么。”他们出去后半途失踪，目前已经失联了三天。顾云逸焦躁的用笔敲桌面的时候，突然一顿，眉头皱得更紧，声音诧异的问：“失联了？有什么线索吗？”电话那头的声音有些不太确定，但还是把自己的猜测说了出来。咱们的人虽然没到码头，但却是按照时间出发的。码头出事后，我们派人打听了一下消息，那天发生枪战的地方不仅只是码头，在他们出发地前往码头的必经之地。同样也发生了一场枪战，我怀疑他们很有可能碰到了什么不可控因素，甚至有可能碰到的就是这次的劫匪，这才全部失去联系，甚至有可能。他们已经遇害了，否则，但凡他们还有活着的人，必然会想方设法给咱们传消息报平安。顾云一想到那天那些劫匪，确实有人身上受了伤，整个人的脸色都有些阴沉。怪不得他当时还觉得这些人来劫人，这种要命的活计，怎么会不保持最好的状态？居然会有人胳膊绑着绷带过来。原来是那些人有可能在劫车之前就已经和老刘他们进行了一场枪战。顾云一面色凝重，再次恢复了用钢笔敲击桌面的速率，这就说得通了。他手底下那些人虽然要执行，因英雄救美的任务，但他们即便平时再怎么和南岛那些人立场不同，最大的目标也依旧是守护华夏领土完整。如果他们在去码头的途中发现那些劫匪行为举止有端倪，与他们进行枪战保卫华夏，是再正常不过的事儿。不过顾云逸却并不觉得那些丧心病狂的毒贩会留那些人一条命，他们可能已经没了。派人去找了吗？总不会连尸体都找不到。电话那头的人声音有些为难，又有些懊恼。我们当天就已经派人去找了。但什么线索都没找到，想必是那些毒贩为了隐藏自己的踪迹，早就已经让人把现场处理干净。你也知道，南岛现在因为手里有雷达的简易制作方式，在各个省份，尤其是沿海的军区，都特别受欢迎。那些人为了能早一点得到雷达，别管那里抱着什么样的心思，表面上巴结南岛兵团都来不及。这几天我们也一直没有放弃找人，但发生了那种恶劣事件，南岛和广省的军区联合进行地毯式搜索，我们根本不敢有大的动作。顾云逸抿了抿唇，脸上表情越发难看。尽量找，如果实在找不着人，就去派出所报警。活要见人，死要见尸，人丢了总要找到的。是，电话那头的人当即领命，二人草草的结束了这一通电话。顾云逸单手拿着钢笔，有一下没一下的敲着桌面，脸上的表情愈发凝重。第六百七十八章。恨不得想把脑子里灌的水全都给挤出去。如果那些人真的是被毒贩抓走，或者已经灭口倒还好，他更怕的是那些人已经落到了南岛兵团手中。万一这是往不可控的方向上发展，指不定还会引起多少不可控变化。这么想着，他拿起电话，打了另外一个电话号码：南岛兵团办公大楼陆定远的办公室，极具军人的朴素作风。无论是桌椅还是书架，全都是部队原装配备，那种最老旧的刷着黄漆的家具。屋子里除了办公必要的东西，一个多余的装饰都没有。整个屋子里唯一一个放在窗台上能算得上装饰物的东西，还是上一任营长留下。陆定远接手后，总不好原地弄死的一盆养了一年多也没开过的兰花。此时，在这个不算太大却格外冷肃的屋子里，靠墙角的办公桌旁相邻而坐两个人。陆定远坐在自己的位置上处理文件，为了不打扰正在看坦克构造图的夏黎，甚至连翻文件的声音都微不可闻。而坐在他对面的夏黎，手边摆了好几叠的小零食，一边吃着零食，一边看着手里的一沓构造图，眉头越皱越紧，恨不得想把。自己说，我要改造坦克时，脑子里灌的水全都给挤出去。陆定远看他面色并不好看，皱着眉询问道：“困难很大？”夏黎想了想道：“是让我改装 WC 111的困难很大。”这型号的坦克，说是华夏自主研究，可实际上看了构造图就知道，基本上就是从人家毛子国的坦克上扒下来的，而且还没扒明白。坦克部件和组件基本完全复制毛子国的 IS 3而在坦克布局上同样没有大的改变，几乎完全保留 IS 3的原貌。这也就罢了，就连坦克最主要的武器装备及其大部分结构，也同样高超了毛师弟2 5 T 坦克炮基础上研制而成的122毫米线膛炮，装弹器也仿制了毛子国坦克样品，没有明显变化。但因为结构问题。抄的有些四不像，坦克线膛炮炮尾部分尺寸太大，很难使炮塔内部和战斗室以应有的形式有效结合为一个整体。这辆坦克没有炮塔，取而代之的是重量与炮塔相同的平板驾驶室，直接减少了火力输出。外加 WC 1 1 1重型坦克的动力传动式与这时的多数坦克一样。
位于后部，采用12缸520马力柴油发动机，是毛子国 V 1 1发动机的仿制品。但光看这 10.4 马力每吨的动力，就比人家毛子国15马力每吨的 T 1 0差上许多。简单点来说，就是想把最好的都给这台坦克。但实际上，研发人员并没有那种能力，结果把整台坦克全部拖垮。陆定远，陆定远听着夏黎言之有物的将国产第一台重型坦克贬得一无是处，陷入了诡异的沉默。科技的壁垒让他想为华夏开脱，都无处开脱，最终只能委婉的道：“华夏如今的重军工业并不太好。”我们目前手里的坦克也并不多。华夏陆军最新型的59式中型坦克，只是毛子国 T 5 5坦克的许可组装产品，重型坦克也好不到哪儿去，只有200辆毛式 IS 3约瑟夫斯大林型坦克。为彻底更新装甲坦克库，提高军队作战实力，华夏领导人在1 9 5 9至一九六零年间计划同时研制和量产三种坦克，分别替代62式轻型坦克、59式中型坦克和 IS 3式重型坦克，其中。WC 1 1 1则是华夏自主研制的第一种，也是最后一种重型坦克。为什么是最后一种？陆定远没说，但夏黎心里已经一清二楚。第679章，怎么了？他们两个不能处对象，就这种科技水平，继续研发重型坦克，只能说是在浪费本就不多的钱。夏黎叹了一口气，垂死挣扎地问道：“除了这个型号的坦克，就没有别的坦克了吗？”毛子国退下来的也行，我不嫌他们老。陆定远毫不客气地打破了夏黎的美梦，没有退下来的。除了坏的，全都正在用。毛子国的战船之所以能退下来，是因为华夏已经可以自主研发出自己的战船。华夏目前的坦克基本上都是战时的老坦克，以及捡得国军离开时遗弃在沿海出的老水牛残骸，回来修修补补。几台的零件配置成一台，又是一台好坦克。好用的，现在总共就那么些坦克，总不能把那些坦克全都退下来，给夏黎研究吧。先不说这些坦克正在越国打着仗呢，不可能下来，就说真都在那放着，万一在修改的途中有敌军进犯，让陆军怎么办？全都用。健壮的身躯，钢铁的意志上去顶。想了想，又继续补充道：“其实你要是觉得麻烦，或者觉得 WS 1 1 1实在不行。”完全可以设计一款新型坦克。夏黎果断拒绝道：“我没有那么多时间。你知道我之所以改进坦克是为了什么？”陆定远顿时不说话了。夏黎之前在东北说要给东北的汽车安的小型空调，刚刚寄过去不久，他一年之内已经研发出来许多其他人几年甚至十几年都研发不出来的军工品。哪怕他最近一段时间什么都不想干，想要休息一段时间，因着他的成果卓越，别人也完全说不出来谴责的话。这一切都是为了即将上战场的李庆南。陆定远在心里叹了一口气。前天从内陆运过来一辆 WS 1 1 1在咱们兵团，你要不要过去看看？这是夏黎也知道，因为 WS 1 1 1在华夏坦克中的特殊地位，前天刚来南岛就引来了许多人的注意力。当兵的男人哪有不喜欢坦克的？一时间无论老少，全都跑去看热闹。夏黎想了想，点头道：“过去看看吧。”俩人趁着夜色，一路赶往放坦克的地方。穆克静恰巧从办公室里走出来，就见到这俩人又形影不离的，不知道要干什么去的背影，眉头皱得死紧。这俩人走得这么近，该不会真像是码头那天传闻的，有点什么关系吧？这俩人要是有点什么关系，早说啊！他小舅子还在后边傻乎乎的排队呢，万一被蒙在鼓里，最后啥也捞不着，还把自己给陷进去了，得多惨！你看什么呢？白团长出来打水，就见到穆克静皱着眉头，死死的盯着夏黎和陆定远的背影，像是发现了什么深思的模样，心顿时提了起来。整个海军陆战团里，夏黎的身份只有他和陆定远知道。穆克静对此完全不知情，但白团长从来不怀疑自己手下兵的实力，尤其是穆克静这个能在兵王堆里混成营长的军人的洞察力。他不会发现了什么不同寻常的地方吧？白团长内心紧绷，却极力装作根本不在意的模样。然而，下一秒听到穆克进说了些什么，差点没让他直接破防。穆克进眉头紧锁，一身防备的走到白团长身旁，压低声音，小声询问道：“这俩人该不会真的在处对象吧？”被吓了个半死，已经在想要怎么和穆克进解释夏黎的身份，让他一起隐瞒的白团长。穆克进看到白团长那被气得有点青的脸色，整个人都有些纳闷：团长，怎么了？他们两个不能处对象，这怎么脸都气青了？就算他为自己小舅子觉得不值当，都没气成这样啊！白团长僵硬地扯了下嘴角，咬牙切齿地照着穆克进的小腿踢了一脚，恼怒地吼道：“你一个大男人，一天这么八卦干什么？”两个男女同志在一个屋子里出来就是在谈对象，那可是军区办公室，活都干完了，干完了我再送给你点。无缘无故被喷了一顿的穆克进，第680章。夜黑风高夜，二人肩并肩，在无人的角落里，穆克进一脸惊悚的，赶紧躲开被踢的命运，像是身上绑了被拉紧的松紧带一样，咻一下就弹回了自己办公室。干什么呀？不就是问问吗？发那么大火做什么？不知道的还以为他都不想陆定远和夏丽处对象，提起来就恼羞成怒呢。不过听团长那意思，那俩人应该没打恋爱报告，啧，可惜了。要是夏丽那个祸害和老陆在一起。
，他们家小舅子也就解脱了。被留在原地的白团长一脸晦气的看着紧闭的办公室房门，恨不得上去再给他补两脚，吓死他了。这小莫一天天的脑子里都装些什么乱七八糟的东西，能不能正常一点？夏离跟着陆定远一路来到 W S 幺幺幺旁，看着眼前那台绿色的庞然大物，心说一句：好家伙，这长得还挺萌。刚才看结构图的时候还不够直观，可如今看到成品以后，就发现长得确实挺奇特的。除了最基本的坦克炮台以外，上面还有一台小炮，跟扎了个冲天鞭似的。陆定远见夏离自从来到坦克旁，就围着坦克四处查看，走到不远处的电击箱旁，将电击箱上面的盖子打开，从里面拿出一个工具箱，转身拿着工具箱大步走回去，询问跟看热闹似的夏离：“要拆吗？”夏离侧头看了一眼。站在自己身侧，身高腿长，满面严肃，一看就很有军事素养的英俊狗男人，很想问他一句，他是不是对他有什么误解？他是那种见到什么机械第一反应就拆的人吗？事实证明，他还真是。伸手接过工具箱，轻松跳上坦克。陆定远也跟着伸手矫健的跳了上去，出言询问道：“需要帮忙吗？”夏离想了想，对于这种拆东西还累死人不偿命的大工程，并没有拒绝。行，跟我一起拆螺丝吧。两人夜深人静，沐浴着夜色，在南岛兵团的一个偏僻小角落里，一人拿着一个螺丝。刀子开始携手并进拆坦克，夏离倒是没有把整个坦克拆成零件的想法，否则拆完再安上，哪怕再快，今天晚上也别想按时睡觉了。他只将一些放置重要机械的地方拆开，查看了一下具体状况。等看完之后，夏离站在坦克旁，眉头皱得几乎掰不开。陆定远看他这凝重的表情，心也跟着往下沉了沉，难度很大。夏离轻轻点了点头，难度确实很大，不过主要难度还不是在设计方面，而是在技术与材料方面。我仔细看过发动机，确实是与 T 1 0的发动机差不多，甚至基本可以说就是仿造。但因为材料不行，生产质量低，所以才导致效果比不上毛子国的 T 1 0说着，夏离又拿着螺丝刀子在发动机里面扒拉了两下电线，皱着眉头，语气凝重的道：“我虽然有设计改良的实力，却并不能更改华夏工业水平落后、材料落后的现状。”就算是扬长避短，强行改良，也未必能达到想要的效果。陆定远双唇紧抿，脸色也更加凝重，这才是最可悲的地方。以前他们没有好的设计师，没有好的研发人员，工业与材料的不发达并不凸显。可如今，他们碰上了夏离这样的军工人才，却在第二产业上限制了他的能力，也更限制了华夏的发展。这让人怎么能不心酸、不悲愤、不无力？他深吸一口气，只能对现状妥协道：制作方面精打细作，靠着老工人的水平，也许还能有所提高。但材料就算是研发，应该也赶不上这场战役。没有什么办法可以找替代吗？稍微沉思了一下。到目前，华夏与毛子国的关系僵硬，想要购买他们先进的器械可能性不大。但如果是退下来的那些，可以进行重新组装吗？虽然很有可能被宰一刀，但如果夏离能够经过改装，制造出比如今的毛子国更加先进的机械，那就值得。国际关系从来不是靠委曲求全，或者是讨好哪一方得来的。尊严只在剑锋之上，真理只在大炮射程之内。只有国力、军事力量强盛，才能维护这一切。夏离听着陆定远这想捡便宜的话，心里是赞同的，可还是不免站起身。叹了一口气，问出一个相当致命的问题：华夏有钱大批量购买吗？如果不能普及制造，那就依旧看着人家的脸色过日子。哪怕是我们把组装好的东西再卖，还给他们换钱，只要人家一个不愿意，就可以断了咱们的靠着别人支持出来的先进军事力量。靠人不如靠己。陆定远之所以那么说，也只是着眼于华夏目前的状况。只要能有希望，强一点是一点。等对方对他们进行外销封锁，那就再想别的办法。可现在听到夏离这话，他立刻听出来了他的言外之意，微一挑眉，语气笃定的道：“你有其他的办法？”夏离摸了摸下巴，一副若有所思的模样，嗯。有点想法，但要能进行实践，估计还要等一段时间。陆定远对夏离的科研水平，比对夏离这个总是抽冷子闹事的小混球本身还要信任。听到他这么说，便也不再多问。虽然依旧绷着脸，可眼里却带着几分笑意的看着想要脚底抹油、回家睡觉的夏离，晃了晃手里的螺丝刀。既然有思路了，那不如我们边安边想。刚才是真的想把烂摊子留给陆定远的夏离，大半夜的孤男寡女，两人一人手里拿一个螺丝刀子，蹲在偏僻的小角落里给坦克打螺丝。拆的时候还有个目的，为了能早点看到里面的结构，干活速度极快。可往上装的时候没了盼头，干起来就特别无聊。夏离拄着下巴，一手拿着螺丝刀，百无聊赖的拿螺丝往上拧，看起来十分的不积极，和旁边快速打螺丝的陆定远形成了鲜明对比，懒懒散散的问了一句。那些毒贩是怎么回事？胆大包天的跑到军事基地来要人报复，就因为你抄了他们老巢。要不是那些人脑壳子被敲坏了，不被逼到绝路上，绝对不会有人跑到军区来找军人复仇。又不是老寿星上吊，活腻味了。陆定远并不在意夏离明显的全程划水，听到问话，他诡异的沉默了两秒，有些叹息的开口道。大概是我不止抄了他们一次老巢，而是抄了两次，所以他们对我的恨特别重吧。夏离第681章
，整个任务下来只有我一个活下来。夏离觉得，哪怕是精兵，这句话说的也有点耸人听闻。超同一个毒贩窝两次，对于那一个毒贩团伙而言，这简直就是恶活阎王啊！不过巧了，夏离就喜欢听一些耸人听闻的事儿，顿时来了精神，干脆也不再继续有一下，没一下的拧螺丝了，收回手蹲的板板正正，往陆定远的方向挪了两步，有些好奇的问：“怎么回事？详细说说。”陆定远，陆定远总有一种自己被当热闹看了的感觉，心里一阵无语，但还是将经过说了出来。我刚当兵那会儿，曾经执行过一个任务，营救我方卧底，在那个任务途中，整个排除了我以外，全军覆没。毒贩那边也没得到好，因为我们的殊死抵抗，送走了不少他们的人，以及一个帮他们制毒的人。战友们把我送出去，等我带人回来救援。想要把毒窝彻底移平时，却发现不知道谁在毒贩窝里引燃炸弹，原地只留下一片焦土，早已人去楼空。我一直记得当年那些匪徒的长相，这些年也一直在秘密搜索他们，可却全都一无所获。前不久我在执行另外一个任务归来的途中，发现了一个疑似当年毒枭的人，所以就顺藤摸瓜跟踪了他几天，确认他的身份后，我便回到南岛。后申请任务，带着人将那些人的老巢剿灭，并捉捕了毒枭盛海城以及其他二十三名毒贩。那个制毒团伙是个庞大的组织，盛海城只是其中一个小小的分支，而来营救他的首领是当时并不在窝点一次去给上级送货的二把手，这也算是和他们有两次救援。夏离闻言嘴角抽了抽，这能叫做算是两次救援？这是但凡落在他身上，谁把他家给抄两回，他都能直接跑去寻仇，选个神不知鬼不觉的好时机，半夜刺杀。想了想，夏离没再继续。这个到底剿灭了人家几回的话题，而是有些纳闷的问道：“当年是怎么回事？一个排三十人，又不是什么大型战役，怎么会那么惨烈？哪怕是全力救人，死个半数以上都情有可原，就剩下一个就有距离齐了。”陆定远拧螺丝的手一顿，指尖微微握紧螺丝刀，语气极力平淡的道：“是因为当时我们中间出了内奸，夏离很难想象，同吃同住在一起好几年，有着上战场同生共死情谊的三十人，居然会有一天对自己人刀剑相向。”不确定的问了一句。你们排里的陆定远继续将螺丝刀子对准螺丝帽，开始拧螺丝，神色一如既往的平淡，声音却比往日还要低沉。不是，是卧底反水了。那个卧底是个化学很厉害的军人，为了剿灭那个毒枭团伙，他只身卧底八年。那时他对组织发信号，说自己的身份疑似暴露，需要组织派人前去救援。组织派了我们一个排的人过去接应，却没想到那个卧底早已反水，把我们带入敌人的包围圈。我们拼死才突出重围，却最终抵不过人多势众。在最后关头，排里的人掩护我，将卧底带回。整个任务下来。只有我一个活下来，夏离，夏离深吸一口气。作为同样上过战场，将自己的性命交托给战友过的人，对于反水的阿三，简直深恶痛绝，冷着一张脸，转头看向陆定远，声音义愤填膺的问：“那人呢？死了吗？”陆定远看到夏离这难得有些和他同仇敌忾的反应，心里觉得有些好笑，知道那人已经得到了应有的下场。只不过，当年真正发生的情况，远比他现在平静说出来的状况要惨烈的多。哪怕是到现在，他都没办法释怀当真相摆在明面上，却有人为了一些政治利益。以华夏缺少化学人才的理由，希望可以将罪魁祸首捞出，三番五次的威逼利诱，阻拦他们，将他告上军事法庭。哪怕是后期已经上了军事法庭，那卧底背后的人依然在努力，直到他被处以死刑，这时才过去。他其实很想问问当年那些人，难道化学家的性命是命，而那无辜死去的三十条军人的命就不是命了吗？也是因为这件事儿，他才会对保皇党心有芥蒂，脱离家族来到南岛。不过这些就不用和本就对组织没什么好印象的夏离说了，不然指不定这小丫头心里那刚刚攒起来。那么一丁点，对组织的信任会立刻清零。第六百八十二章。陆定远真这么追对象，这俩人绝对住孤生。夏离看到陆定远，难得不是因为他，气压有点低的时刻，出于对他凄惨遭遇的同情，伸手安慰性的拍了拍陆定远的肩膀。都过去了，人死不能复生，而且你活着也为他们报了仇。如果你没回来，都不需要上面的人保，那家伙铁定跑了。只要没人能证实卧底反水，那卧底就可以一边吃着卖毒品的红利，一边领着国家发的五险一金，一个人挣着两份工资，一个来钱快，一个体面，简直就是既要又要的现实版。陆定远，嗯。我已经好了。陆定远对夏离这种离奇的劝人方式有些无语，但心里对夏离这个结论却是否定的。当年虽然卧底伏法，但卧底的家族和为了政治利益一起捞他的人却安然无恙。如果他真的没了，大概他爷爷能和那些人拼个鱼死网破。这也是那场任务的最后关头。排里的人把当时排里年纪最小的他拼死护送出来的原因之一，他到现在为止依旧记得自己的战友被毒贩抓住，敲碎膝盖，挖了眼睛，有的甚至活生生被人将腿筋抽出来，一个个满身是血的倒在。在他面前，最后是被炸弹炸的只剩下一只手的排长，用他那布满血红色鲜血仅剩的一只手，将死死拎着卧底，还想回援其他战友的他，推入湍急的河流中，满眼决绝，却温和的看着他，声音坚定的道。
，叛徒必须带回去，这消息也必须传回去。咱们这些人只有你家是最好，只有你才能帮兄弟们报仇。如果不是旁边这小混球太能折腾，让他睁眼闭眼全都操心，他会不会惹出来事儿？是否要给他收拾烂摊子？也看到了华夏改变的契机，估计他到现在为止，他每天晚上梦到的依旧是尸山血海。和一个个肢体残缺的战友被抓住后，被残忍凌虐，满身是血，向他求救。这话题有些过于沉重，哪怕夏离平时很健谈，这时候一时间也不知道该怎么继续搭茬，干脆拿起螺丝刀，认认真真的开始打螺丝。空气中一时沉默不已。就在这种寂静的空气中，二人突然听到不远处传来脚步声，同时猛地转头看向脚步声传来的方向。陆定远高声道：“谁？”木克静看到蹲在墙角的二人在干什么，脸上表情立刻变得十分奇怪，满脸写着不敢置信，用一副地铁老爷爷。看手机的表情，惊讶的看着蹲在地上拧螺丝的陆定远和夏离，惊声尖叫，质问道：“别告诉我，你们两个这大半夜出来，就是为了拆坦克？”说着，他大步走到坦克旁边，看到坦克旁边放着的一大堆螺丝，顿时又是一阵痛心疾首，左手捂着心脏，一言难尽的呵斥俩人：“你们俩这也太能霍霍了吧！”什么玩意儿？你们都敢拆呀、啊？这可是坦克，拆坏了你们两个想要怎么办？这俩人可真是疯了。他本来觉得这俩人出去那么半天，一直都没有回来的迹象，以为他们都回家了。可自己回到家属院，却发现夏家安静无比，完全不像是夏离回家以后的热闹模样，顿时有些担心，这俩人是不是去干了什么不该干的事？这才出来到处找一找，结果犄角旮旯的地方都找了，找来找去，却发现这俩人半夜三更出来，居然是为了拆坦克。谈个屁的恋爱，谁家谈恋爱一起拆坦克？陆定远真这么追对象？这俩人绝对住孤生。第683章，我怕你们两个半路打起来。陆定远看了一眼，觉得他俩是神经病的木克进，没理他，转过头继续专心致志的拧螺丝。而夏离低头看了一眼地上散落的一大堆螺丝，心里顿时有了别的主意。他一脸认真的看向木克进，你知道华夏有句老话吗？木克进双手掐着腰，一副六鸟老大爷的姿态，慢悠悠的走到夏离和陆定远身边，看着这俩人干活，毫无心理负担的问了一句：“哪句？”夏离万分耿直，来都来了，木克进。一分钟后，木克进被夏离对在墙角，脸上的表情如丧考妣。夏离握紧了拳头，在他眼前转了转，一副展现我命运的铁拳的模样，扬起嘴角，十分真诚问了一句：“来都来了，不都说见面分一半吗？总得干点活再走吧。”你看看，你这大半夜的出来了，我不让你带点土特产或者是具有怀念意义的记忆回去，显得我多抠搜。木克进一看到夏离这笑得痞里痞气的模样，就觉得一阵牙疼。好好的一个小姑娘，怎么每回见到她都跟个臭流氓似的，白长了那么一张让部队里那么多小伙子想追的脸？你能不能说点人话？夏离省去一切精美的包装，直扣主题，自愿留下来跟我们一起拧螺丝，或者被我揍一顿，把你强制留下来跟我们一起拧螺丝。二选一，你选吧。木克进脑子里那些被打得满身生疼的记忆又袭上心头，仿佛夏离现在还没动手，他的身上就已经开始疼了。色厉内荏的道：“你知不知道在部队打人要受处分？”夏离十分自信的回答：“我打人可以不留任何痕迹，你信不信？”木克进看着夏离那一脸，你要是不信，我现在就给你试一试的表情，顿时觉得一阵牙酸，伸手狠狠的撸了一把脸，自暴自弃无力道：“行，就当我上辈子欠了你的，我帮你打螺丝总行了吧？”夏离闻言，立刻笑眯眯地让开，给穆克进留出去坦克身边打螺丝的路。穆克进，穆克进深吸一口气，大步走到陆定远旁边，在夏离原来蹲的位置蹲下，拿起地上的扳手，就想开始上螺帽。一直纵容夏离威胁穆克进留下干活的陆定远，陆定远面无表情的转头，幽深漆黑的双眸毫无感情的盯着蹲在他旁边，正满眼哀怨干活的穆克进，伸手在地上抓了一把螺丝帽，塞给他，下巴朝着坦克的另外一面微微一抬，声音极其冷酷的道：“去那边！”感觉被他们一营集体欺负了的穆克进，一把狠狠的接过螺丝帽。臭着脸站起身，气呼呼地往坦克另外一边走，声音恼怒的道：“你们一营从上到下就没有一个好东西，从营长到排长，通通没人性！我上辈子真是欠了你们的，这辈子才和你们在一个兵团。”木克进虽然嘴上避避赖赖，可手上干活的动作却丝毫不慢。夏离和陆定远蹲在一块拧螺丝，谁都没理会这头半路误入地主家。被扣下来干活的老黄牛，想多说两句就多说两句吧，人能干活就行了，还能早点回去睡觉。有个手脚麻利的木克进在，三人很快就将坦克又给安回去了。夏离站起身，拍了拍身上的灰，走吧，我们回去。陆定远立刻起身，转身就往回走。木克进看向二人的目光，就像看两个匪夷所思的怪物，不敢置信的道：“你们两个就这么走了？”这坦克不试一试吗？万一让你们两个修坏了怎么办？陆定远想解释，夏离却已经十分不靠谱的随口回了一句：“坏不坏？现在都已经拆了，就算再试，他该坏也是坏，没坏也是没坏。”
。说完了，转头对他坏笑一下：“你可是跟我们一起拆的，如果要是追责，也有你一份。”穆克进听到这话，脸色顿时黑了个彻底，当场就想给夏离来一个，哪怕是死，我也要带上你一块。陆定远无奈的看了一眼夏离，对穆克进解释道：“放心吧。”肯定能开，我们刚才只是把外部拆开看，里面的零件没进行任何改动。穆克进嘴角抽了抽，他虽然知道夏离是个手艺人，之前部队的汽车就是他改装的，可真是没想到他好奇心居然这么强，居然连坦克也要上手拆一拆。最让人匪夷所思的是，陆定远居然同意了，无奈的撸了一把脸。走吧，上面要是问起来，我可不替你们担责任。三人就这么直接离开，径直赶往家属院。穆克静看了一眼站在夏离身边，一脸严肃的跟他们往家属院走的陆定远，眉头皱起。宿舍不是往西边走吗？你大晚上都不睡觉，跟我们一起往宿舍走干什么？夏离也有点纳闷的看向陆定远，满脸写着：“你怎么还不回去睡觉？”陆定远，陆定远瞥了穆克静一眼，却并没有多做解释，只说了一句：“我怕你们两个半路打起来。”夏离，穆克静，第684章。陈真真，厉害的漂亮姐姐，永远值得最好的，狗男人都不配。身为一直被揍的对象，穆克进顿时闭嘴。陆定远一直把夏离送回家门口，这才在穆克进既探究又诡异的目光下，转身回宿舍。夏离对于陆定远那些依依不舍，以及那些朦胧的心意，完全不了解。甚至因为陆定远一直以来表现的过于隐晦，他只觉得陆定远他们家亲戚最近给他邮东西邮的越来越多了，其他的什么都没发现。他回到家属院洗漱过后，就早早的躺回床上，满脑子都是改装坦克这件事。目前华夏的技术以及材料跟不上，他想要将重型坦克改进到如今毛美的平均水平，是一件极其困难的事儿。唯一的办法就是要靠设计与巧思，外加后世强大的理论推进，进行材料的置换或者是结构的改变。可他有时间改进，李庆南却不可能延迟时间上战场。为了早一点能让改装出来的坦克上战场，哪怕是废物收购改装专家如夏离，一时之间也有些陷入了左右两难的境地。他就这么一边想一边设计，足足过了好几天，终于有人上门了。顾云逸一大清早上门，两只手里还提了两大包东西。夏离一脸纳闷的看着他：“你这是要干嘛？”经过劫匪那天的事儿，夏离对于这个为了保护普通人不顾自身安危，直接用身体往满身缠着炸弹的劫匪身上扑的男人，已经微微有了一些改观。至少在他不缠着他的情况下，夏离并不讨厌他。顾云逸把两包东西放在同一只手里，抬手推了推眼镜，将手里的一包东西抬起来，递给夏离：“这是我妈邮过来的东西，要感谢。”你和一起参加营救行动的同志们，如果没有大家的共同协作，我那天怕是要凶多吉少。夏离低头看了一眼那两大包东西，再看向顾云逸的眼神有些奇怪。其他人也有这么多东西，要都是这么多。顾云逸他妈大概是开百货商场的。顾云逸看了一眼那两大包东西，微微笑了笑。别人都没有那么多，只有咱们在小巴车里被劫持的四个军人才有这么多。我也是两包，只是一些土特产而已，没有什么太贵的东西。其他两人已经收下了。夏离，对方都已经说到这份上，他要是还不收，就有些过不去了。心里想着，以后得想个办法把这份礼还回去。对顾云逸点点头，谢谢。顾云逸轻笑道：“没事儿，都不值钱，像是刚想起来什么一样。”状似无意的开口道：“马上要文艺汇演了，我们团被安排在了前面。我之前看完位置，你们团还挺靠后的。”要不要来前面坐？我家属不在这边，团里给的资格，反正空着也是空着。你要是过来坐，你爸妈还有侄子，就都可以过去看了。军队规定，每人最多带两个家属。夏离家有三个人，位置显然不够坐。夏离其实觉得这文化汇演可看可不看。如果他爸妈和大宝想去看，他完全可以让他们三个去，自己留在家里睡大觉。刚想拒绝，远处就传来一道气呼呼的娇喝：“李李姐姐的家人想要去就直接去，我早就已经给李李姐姐一家安排好了最好的位置，全都是前排位置，根本不用分开。明。”天就是文艺汇演，陈真真一大清早就把自己打扮得漂漂亮亮，一脸开心的来找自己厉害的漂亮姐姐。结果刚到厉害的漂亮姐姐家门口，就见到一个小眼镜站在厉害的漂亮姐姐家门口，意图拐骗他们家厉害的漂亮姐姐。她的李李姐姐那么好，值得这世界上最好的。戴眼镜的小眼睛一看就是斯文败类，肯定没安好心。这还能行？他当即小跑的过去，离老远就喊出了自己已经留位置的事实。等跑到夏离身边，就和个被吸铁石吸到身边的小钢钉一样，咻！的一下粘到夏离身边，双手挎着夏离胳膊，高高抬起下巴，一副要保护好这个世界上最好的厉害漂亮姐姐的模样，颐指气使的道：“你的位置留给别人吧，李李姐姐已经有位置了。”顾云逸掀起眼皮，看了这大小姐脾气的小姑娘一眼，伸手推着鼻托向上推了推眼镜，一副温文尔雅的模样，轻笑着道：“文工团居然给每个人分了那么多位置。”陈真真挺起小胸脯，一脸骄傲。我跟我们领导磨来的，他是我二姨夫的表弟。顾云逸闻言微微一挑眉，这还真是他没想过的路径。他原本还想着，如果要是用资源换的。
或者是这位霸道的大小姐从别人手里硬抢来的。以夏黎的性格，大概并不会领他的情，甚至很有可能拒绝。可万万没想到，还有关系户这个选项。顾云逸现在对夏黎的性格也算有了几分初步的了解，并不敢穷追不舍，知道夏黎多半会选择陈真真的位置，只能以退为进，微微歪头，摊手无奈的笑了笑。那还真是挺遗憾的，我还想着第一排的位置会好一些。他那一身的强行洒脱，实则落寞，让人觉得有些心疼。可这个人的范畴却并不包括钢铁侄女夏黎和防贼一样护崽子的陈真真，两人完全绝缘。主打的就是一个身正不怕影子斜，却招来了有心之人的恶意嘲讽。则这一大清早可真热闹啊！全家属院就输你们家这里热闹。第685章。夏黎手痒，这阴阳怪气的声音，在这一大早上和谐的军属院里，实在有些太过于显眼。正在以这世上最诡异的方式争风吃醋的三人，立刻转头看向来人。夏黎看到赵海宁的时候，眉头微微一挑，心里还有些诧异，这家伙已经好几天没来找他麻烦了。他还以为他放弃找他麻烦，怎么今天偏偏又凑上来了？想着前几天的传言，夏黎青笑了一声脸，这嘴有些嘲讽道：“怎么，这是赵大连长连着醉了几天，终于醒酒了，想起来要过来阴阳怪气我了？”赵海宁听到夏黎这不阴不阳的话，顿时被气得面色涨红，连眼睛都有点冲血，双手在身侧紧紧握起，咬牙切齿的道：“你还好意思说？如果不是你，我用得着沦落到如今这个下场？经过那天停车场的事儿，赵海宁觉得他留在南岛。”就会一直被夏黎以及他身后的靠山们压制，想要脱离他们的掌控，混出一副人样来。最好的办法就是上战场。到了战场，只要他能立功，就谁也限制不了他了。当天晚上，他就连夜打了报告，想要申请去战场。按理来说，在一个军区当中，有军人愿意上战场是十分光荣的事儿，上面连鼓励都来不及。可偏偏他的申请却被驳回了。他当时觉得匪夷所思，去找了他的上级，上级只对他说：“这是上边的命令，你如果有什么不满，可以直接去找柳师长。”他说：“可以亲自告诉你原因。”当时还不死心的他，当然第一时间就去找了柳师长，可却没想到柳师长直接往桌子上面摊了一张按了手印的纸，纸上的字是他爸亲笔所书，明晃晃的写着：“只要他在南岛生命安全受到保障，在赵家脱离监控之前，他可以不受任何晋升，也受南岛监控，绝不离开南岛。”也就是说，他被软禁了。那上面清清楚楚写的那一行行字。直接刺痛了他的双眼。他如今只有二十刚出头的年纪，在军队里，二十五到三十五岁是最好的升迁年龄。家里平反，遥遥无期，也就是说，他很有可能几年甚至十几年都一直处于连长的位置，即便再努力，也没办法向上攀爬。这让他怎么可能不恨牵连他们家下水的罪魁祸首夏黎呢？不让他出南岛，也不让他升迁，这哪里是为了保护他？这分明是为了保护夏家，不让夏家父母在兵团的事传出去。现在是他没往外写信说夏建国在南岛兵团，怕是即便写了，也会让南岛兵团的人直接扣下。夏黎不知。知道赵海宁身上还发生了那么多的事儿，只以为他依旧恨他，是因为他把两家的关系告诉福城，导致他们家被牵连下放，而且对他的恨意还有愈演愈烈的架势，简直觉得匪夷所思。心里猜测，这人的反射弧是不是有点长？家里人都被下放那么久了，到现在为止才想起来借酒消愁，顺便更恨他一点。夏黎无所谓的耸耸肩，那人家问。我这种好良民还能不答吗？都说你要是心里还觉得过意不去，就去精神病院找福成，又不是我下放的你们家。我要是真有那个能力，还能自己待在这儿，高低的安安稳稳的把那些坑害过他们家的人全都一起下放。赵海宁想起之前他遇到夏黎时，虽然生气，但想的更多是爬得更高，可以踩到夏黎头上，自信于自己的出色，可以碾压。无视这个卑鄙的女人，可现在她唯一的一种宣泄情绪、保留自尊的方式都没了，甚至很有可能过个几年，夏黎这个害了他们全家的人职位，甚至有可能比她还高，这让她怎么可能心平气和的接受？爬满红血丝的目光死死的盯着夏黎，冷嘲热讽的道：“呵，当初退婚的时候，把自己说的好像多圣洁一样，一副不愿意贪图我们家东西的模样，结果调转墙头，对着别的男人就能拉拉扯扯，收人那么两大包的东西，你可真真是又当了婊子，还要排方？你这人说什么呢你？你无缘无故污蔑别人，怎么能这么不要脸？听到自家厉害的漂亮姐姐被人这么骂，陈真真立刻就不乐意了，当即冷下脸来，撸胳膊挽袖子，就想要为夏黎找回场子，结果还没等他动弹。”身边一道绿色的身影从他身边穿过，一拳倒在赵海宁脸上。第686章，他都已经到了穷途末路啊！周围的人全都被吓了一跳。刚才大家只是出来看热闹，但谁都没想到热闹会变成流血事件，顿时被吓得惊叫出声。赵海宁是知道夏黎这女人打人有多疼的，这回骂人时，他也一直在观察夏黎的动向，以便随时能还击。他也知道一大早上三番五次来找夏黎的茬，对他的名声不好，对他的前途也没什么好处。可他都已经到了穷途末路，近两年根本没有升迁的希望，还管什么名声好不好？如果夏黎不是个女人，他是真的想抽冷子，把夏黎套麻袋揍一顿。可他一
一直戒备着的夏离没动，离他位置最近的顾云逸却先动了。他对顾云逸没防备，哪怕在对方过来的时候，下意识的做出防御姿势，也被速度极快的顾云逸一拳狠狠的打在脸上，连退好几步才停下。顾云逸面无表情的看着狼狈的赵海宁，从兜里掏出一方白手绢，仔细的擦着刚刚打过赵海宁的那只手，与刚才突然猛的打人的爆发力完全不同，声音十分慢悠悠且温和的道：“这个世界上不会有什么事儿，比一个男人打骂一个女人还卑贱。我之所以送东西，是为了感谢夏离同志之前在广省营救包括我在内的一车小巴上的人，仅仅只是道谢而已。当然，我相信这种粗鄙的家伙应该不知道道谢到底是什么。不过，我希望你收起你那可笑的自尊。没有一个男人可以靠着贬低一个女人，抬高自己的身价，只会让人觉得你更加卑劣，是个面对困难无能为力，只能欺负弱小的丑角。我把话放在这里，如果你再敢跑来找夏同志寻衅滋事，被打的就绝对不仅仅只是这一拳而已。一脚刚刚跨出院门，准备给赵海宁来一个终身难忘教训的夏离，看到这场景，默默松开了自己的拳头。赵海宁鼻子又被打出血了。他在过去补刀，好像有点说过去。赵海宁原本心里就在因为他如今这悲惨的境遇以及无望的前途而郁郁寡欢。夏离那些阴阳怪气的话，确实能让他怒气上头，想要找罪魁祸首的晦气。陈真真的话更是不痛不痒，可顾云逸那语气平平淡淡的几句话，就好像把他身上所有的遮羞布都撕了下来。赵海宁甚至觉得，眼前这个顾云逸很有可能知道他如今到的状况，所以才会说出这些故意精准刺在他伤口上的话。赵海宁死死地咬着后槽牙，发出咯吱咯吱的响声，目光阴鸷的看向顾云逸，抬起拳头，直接照他攻了就过去。两人瞬间倒在地上厮打起来，别打了，别打了，再打就出人命了。哎呀，你们快入手啊，不能再打了，这里可是部队要记处分的。顾政委、赵连长，你们快别打了，再这么打下去，真出人命了呀！快点去找两个当兵的来把他们扒开。一众嫂子见这俩人真的打起来，顿时被吓了一跳。可看他们两个打得那么气势汹汹的模样，根本不敢伸手拉架。陈真真以前在部队大院长大，不是没见过别人打架，就那些年轻气盛的皮孩子，不打架的都很少。但他还是头一回在这么近的距离看到这么凶残的打架，好像一副不把对方打死绝不罢休的样子。陈真真心里有点怕，顿时就想上前去拦。夏离伸手拽住小姑娘的领子，把人拖到后面，从嫂子中间挤过去，没有表情的对着刚刚翻身起来准备把顾云逸压在身下的赵海宁就是一脚，都在这围着干什么呢？低沉的怒吼声与清脆的。咔嚓声同时响起，打得正上头的赵海宁被夏离这一脚踢的直接掀翻在地，顿时抱着胳膊痛呼一声，疼得额头上的冷汗唰的一下就冒出来了。陆定远今天本来是来家属院这边，是为了找夏离，想跟夏离说休息这么长时间，是时候该去执行一个不痛不痒的任务，做做样子了。结果却没想到，刚走到家属院附近，就有嫂子一脸焦急的跑过来，拉着他的袖子，把他往家属院的方向扯。第687章。做，你们继续做。那名嫂子声音还焦急的吼道：“陆营长，你快点过去看看吧！”顾政委和赵连长打起来了，马上要出人命了。陆定远脸色顿时严肃，越过来报信的嫂子快速跑向家属院的方向。顾云逸和赵海宁两人唯一的交集就是夏离，他下意识的就觉得这俩人打起来很有可能和他们赢的那个小混球有关。结果刚刚一过来看到的就是那小混球一脚把正在打人的赵海宁踹翻，把人踹翻也就算了，那力度估计也没怎么收着。赵海宁好好的胳膊当场就断了，心顿时往上提了提。这就算怎么算，也都算是防卫过度了。他才不相信这个三天两头就打人，前几天还恐吓穆克进，我打人可以不留痕迹，你信不信？的混球把人胳膊踹折了，会是因为没控制好力道？夏离踹完人，本来还想等着赵海宁翻起来再动手的时候，再上去补上两脚，却没想到听到了熟悉到耳朵都能起茧子的训斥声，当即就有些惋惜的收回了脚。看来这回下黑手的机会不太行了。陆定远冷着一张脸，把人群驱散开，视线扫过，在场一看就是惹事当事人的四人，冷声道：“天天打架，到底怎么回事？”拉架主力军夏离一脸无辜，完全把自己当成看热闹的人。顾云逸站起身，整理自己的衣服。一副无奈的表情道：“我只是提醒赵同志不要随便骂人，也不要打女人。谁知道他就恼羞成怒，对着我过来了呢？”赵海宁拖着一条断了的手臂，从地上狼狈的站起身，听到顾云逸的话，心里窝火，死死的咬着牙。仅剩的自尊心却让他死活不愿意把真正的原因说出来。陈真真本来就被这俩人打起来吓了一跳，现在还被陆定远凶，顿时觉得一阵委屈。他向来不是个什么能忍的人，鼓着一张脸，小嘴巴巴的就把事情的经过，带上自己的情绪，全都说了出来。我早上过来邀请李李姐姐去看我们文工团演出，正好碰到这个小小顾同志来给李李姐姐送谢礼，然后这个姓赵的就不知道怎么回事，冒出来突然骂李李姐姐阴阳怪气，他作风有问题。小顾同志给了他警告，让他以后不要。
要再来欺负李李姐姐。可是她不听，还跑过来打小姑同志，然后两个人就打起来了。她这陈述笼统的听，那些话好像全都是事情真正的经过，但在场看过全场的人仔细一品，却又觉得她这些阐述还有那么一丁点的不对劲。陈真真才不管别人怎么想，最后总结了一下，事情都是因为那个姓赵的无缘无故骂人，后来又非要跟人家打架。我们在那聊天聊得好好的，他非要过来骂人，简直就是有神经病。说完了，快速跑到夏黎身边，一把跨住夏黎的胳膊，仰着下巴气愤道：“李李姐姐只是怕他们打出人命，以德报怨，拉了架而已。”如果没有人美心善的李李姐姐，说不定这俩人都把对方打残废了。在场众人，不，你那人美心善的李李姐姐已经把赵连长打残废了。陆定远对于陈真真这些气呼呼加工出来的话，只信了三分。但事情的经过大体也能推断出来，肯定是因为赵海宁来找夏里麻烦，这几人才起的争执。说心里不生气是不可能的，哪个男人会看到自己喜欢的人被欺负而不生气？可现在却不是。处理这些问题的好时机，视线凉凉的瞥了赵海宁一眼，完全略过了他手臂骨折，已经疼的。满头大汗这件事儿，冷酷的道：“都跟我去我办公室。”第六百八十八章，而且我们怀疑这是与你有关。陆定远来的时候一个人来的，回去的时候成功变成了一坨死。到了办公室，四个惹祸的家伙被他劈头盖脸的骂了一顿。兵团内部争斗，居然还敢上手？你们把纪律当成什么？拉架能把人拉出骨折？你们可真是出息了！四人在陆定远办公室里站成一排，表面上看着全都低着头，乖乖听训。陈真真撇着嘴，缩着脑袋。夏黎明晃晃的左耳朵进右耳朵冒，完全一副我没在听的模样。赵海宁捧着自己断裂的胳膊，脸色疼得发白，哪怕心里再委屈，但官大一级压死人，他只能在这里乖乖听训。只是心里的不甘越来越翻涌，屈辱也越来越深沉。四人的态度，唯一好一点的就是顾云逸。放眼望过去，他是在认认真真的听，可若是要仔细观察。却能看到他那双被眼镜遮盖下的眼睛，完全是在考虑别的事的模样。陆定远把人全都骂了一顿，也不管他们是什么态度，就当是把这事儿接过了，不想再跟这些人废话，随意挥挥手，你们都出去吧。我找夏黎有点事儿。赵海宁听到他这话，不敢置信的豁然抬头，双眼死死的盯着陆定远，咬牙切齿的道：“顾云逸先动手打人，夏黎把我打成骨折，这是怎么能就这么轻而易举的结果？你不能这么偏私，否则我要向宪兵举报你。宪兵是专门管军队纪律的兵，这年头大伙都怕举报，哪怕柳师长能在南岛之手遮天，但谁也不能保证在宪兵里头没有人想要把陆定远拿下去。而且宪兵接到举报就必须严审，陆定远肯定会被调查。”陆定远绷着一张脸，掀起眼皮。凉凉看向他，声音凉凉的道：“谁先挑起纷争，你心里有数。想去举报随你，是谁先挑起纷争，以及事情的经过，整个军属大院都能做证明。只要他判定夏黎是过失伤人，宪兵那边也找不到夏黎是故意伤人的证据，那就只能算是拉架时不小心把人推开，防卫过度导致对方骨折。他最多也就是被罚写点检讨书，而最后倒霉的只能是引起这一系列乱象的赵海宁。赵海宁觉得南岛兵团的天空简直暗无天日，这些人根本不给他出头的机会，也不给他任何时。”深渊的机会，说不定哪一天他就这么死在南岛兵团，都不会有人知道他真正的死因。赵海宁心里恨，可却没有丝毫的办法，只能愤恨的转身离开。顾云逸对陆定远和夏黎微微点头，那我就先回去了。说完，转身就走，没有丝毫担心陆定远会找夏黎麻烦。陈真真早就想走了，可他不敢把李李姐姐一个人留下，小心翼翼的看向夏黎。陆定远那么凶，说不定会把他一个人留下来骂。那李李姐姐可就太可怜了，她可以留下来陪他一起挨骂。陈真真性子比较单纯，心思也好猜。夏黎一看他这小表情，就知道他在想些什么，心里顿时觉得有些好笑，对他笑着微微点头，没事。他吃不了我，陆定远。陈真真有些狐疑的看了一眼面色依旧很黑的陆定远，又看了一眼完全不在乎的厉害漂亮姐姐，心里顿时就有些相信厉害漂亮姐姐的话。厉害的漂亮姐姐那么厉害，肯定不会受欺负的。小心翼翼的试探性问道：“那我真走了？”夏黎伸手拍了拍陈真真的脑袋：“走吧，陈真真，开心 JPG。”陆定远看着傻乎乎离开的陈真真，向后坐到椅子上，揉了揉额头，觉得有些头疼。在他放年假回家之前，他并未发现对夏黎的心意。夏黎身边也干干净净，一个人都没有。等他发现了自己对夏黎的心意，回来却发现他身边往他身上凑的人，恨不得能拼一桌麻将，每天都在进行大乱斗。他这都已经不是后院起火，而是后院养蛊了。赵海宁的事我会帮你解决，虽然不能把他调离南岛和家属院，却能尽量不让他出现在你面前。他最近因为某些原因，情绪可能不太稳定，你不要去招惹他，以免他想不开对你做出不利的事儿。你也收着点，别总是动不动就打人，下回他再骂你，你就直接告诉我，我来解决。我不在，你就向他上级上报，或者直接告到妇联，到时候。有的他忙，陆定远难得为谁设身处地说这么多话，可夏黎却并不怎么领情，跨坐上陆定远斜侧方的椅子上，懒洋洋的道：“有仇不当场报，又有什么意思
，找我什么事儿？”陆定远心里叹了一口气，干脆也不继续刚才的话题。你已经好几个月没执行任务，长时间不去执行任务，怕被人怀疑，所以上面给你分了一个任务，明天早上启程。下离什么任务？陆定远是个护送任务。之前我跟你说过，在那场挟持案的当天，广省还有另外一场枪战。当时因为保密原因没跟你多说。那场枪击案的一方也是那些毒贩，而另一方却是华夏的某机关人员。当时恰巧有一个南岛去执行任务的小队回来，正好碰到枪战过后现场。华夏一共十二人，只有一人活口，失血过多，晕倒才逃过一劫。而他们又在之后的几天，在民居中找到三名毒贩，其中两名重伤。这次我们的任务是护送那名因失血过多而幸存下来的机关人员去首都。空闲的时间，你可以继续。想你的构造图不会耽误太多时间，路上没有危险，快的话七八天就能回来。夏离眉头皱起，有点纳闷，在广省抓的人。不是应该他们送吗？那边的军区就把人这么交给咱们南岛了。广省码头出现毒贩劫持乘客这么大的事儿，就算是为了给民众一个交代，那边也绝对不会把那些人轻易的给南岛。将这么大的功劳拱手让出去，可能性不大。陆定远并没做隐瞒，而是视线落在夏离身上，语气严肃的道：“柳师长答应他们，给他们优先安装防空雷达。而且我们怀疑那十二名机关人员来广省与你有关。”夏离，第六百八十九章。记仇小本本，夏离听到陆定远这话，一脸闭了狗的表情，内心满是无语，脱口而出。这又关我什么事？我八百年都不出南岛一回，这次陪大宝出去买衣服，还是我来了南岛以后第一次离开南岛。更何况防空雷达不是应该归国防工业局吗？怎么由南岛兵团说的算？天地良心啊！自从他来了南岛以后，简直乖得不得了。因为不认识路，每天都深居简出，明面上都已经把能隐藏的都隐藏了，就连同一个兵团的人都没有人怀疑过他雷空的身份，根本不可能有人发现他不对的地方。就算是要找他爸藏的那些东西，也应该来南岛找他爸，而不是一直监视他，趁他出南。到的时候来找他吧。陆定远闻言也陷入了诡异的沉默，具体的原因还不能确定，但现在已经肯定的是，他们是亲毛派的人。经过一番调查，他死活都不肯说出事情真相。我们都怀疑他之所以会来南岛，和你和你爸有关。按理说，发现外敌，即便是机关人员，也有权利对他们开枪。可偏偏这里驻扎广省兵团，哪怕是政府相关人员，也不能随意开枪，这才让我们有机会将他们抓捕。可他们以秘密任务为由，不肯告诉我们原因。这次去京城，也是因为他们上面的人说把人给他们送回去，他们会给我们一个。说法言外之意很简单，人我们确实是抓了，可抓了也仅仅是抓了。那人嘴特别紧，等调查不出来他身份有什么问题，到时候还是得将他放回去。唯一的差别就是扣他的时间是长是短。他上面的那些人应该也是因为时间原因才会提出让他们把人送回去，就告诉他们事情真相。说白了，真相不真相不重要，哪怕对方咬死了不说出真相，也要准备好被咬下来一块肉，让他们知道南岛这边不是随便让他们插手的。至于防空雷达。船厂有这个生产能力，上面就把一部分权限交给了船厂。柳市长虽然因为国情把东西交上去，却也不可能大费周章，只为了给别人做嫁衣。夏离闻言，嘴角抽了抽，确实一口大锅而已，别说他们船厂了。就是街边的打铁匠，说不定都能焊一个。不过这些事儿说来说去，全都是派系间利益交换。光是听着就觉得头疼，叹了一口气，道：“行，那我和家里说一声，需要我带我们排的人吗？”他和他们排的人天天在一块儿，他不执行任务，他手底下的那些兵也没啥任务好做。既然他要划水做任务，他们排的人也该出去做做任务了。陆定远，不需要，你回去准备你自己的行李就好。他们有别的任务要执行。组织之所以养着夏离这个闲人，是因为他是科研人员，对国家有大贡献。通讯司排的人虽然是给他秘密培训的护卫人员，却不可能让他们白白在兵团里待着。军人只有多次执行任务，才能获得老练的身手与娴熟的判断力。该练还得练。夏离了解了情况，便径直去文工团找陈真真。陈真真听到有人和他说，外面有个自称叫夏离的同志来找他，顿时喜上眉梢，乐呵呵地冲出去，一脸乖巧的大步跑向站在树底下。依旧十分漂亮，气场强大的厉害漂亮姐姐，脸上露出两个浅浅的小酒窝，开心的道：“黎黎姐姐，找我什么事儿？”夏离看到陈真真这一脸期待的模样，心里其实有点小心虚。她并不讨厌眼前这个眼睛亮晶晶，又有着漠世人没有的单纯热情的小姑娘，而且这种抛开利益的单纯好意，总让人不忍心拒绝。不过这任务都落到自己身上了，该去还是得去，便坦言道：“刚才陆定远通知我有任务。”我明天可能不能看你的文艺汇演了，只能下回有机会再去。你把座位给别人吧。陈真真小脸一垮，脸上表情肉眼可见的失望，心里暗戳戳的怀疑，陆定远是不是故意跟他过意不去，所以才恰巧在他要表演的当天，把漂亮姐姐安排出去做任务。不然听说漂亮姐姐之前在部队里一个多月都没有任务，为什么偏偏赶上他文艺汇演当天？但陈真真也知道这事儿没办法怪厉害的漂亮姐姐，心里气呼呼的给陆定远记记仇小本本。第690章。这神妖打吧，微微垂下眼尾，有些失望的道。
，那也只能这样了。李李姐姐，你也出去做任务要小心一些，千万不要受伤。至于位置，反正我都已经要来了，又不可能还回去。而且我刚来南岛也没有什么朋友，也送不出去，不如就让叔叔阿姨和大侄子一起来看吧。这次夏黎并没有拒绝，微微点头。好，那等我回来给你带伴手礼。陈真真闻言，顿时喜笑颜开。伴不伴手礼的不重要，他本来就是京城土生土长的人，京城的东西早就已经该见过的都见过了。可那是厉害漂亮姐姐送的，和他自己买的能一样吗？当即开开心心的点头。好啊，夏黎解决了看起来比较脆弱的小姑娘，其他的事儿就比较好解决了。他们夏家就是军人世家出身，老两口对于他要出去执行任务，并不觉得太惊讶，反而是有些惊讶的是，他居然时隔这么久才出去执行任务。夏黎在父母那，你要好好保护好自己，上面给你的任务应该没有什么太大危险，你半路不要自己作妖的离奇叮嘱下，一脸冷漠的收拾好行李。什么叫他作妖？每次他都是受害者好吗？撑死了，只能说是他比较倒霉，乱七八糟的事儿总往他身上贴。第二天一早，夏家夫妻俩早早的就给夏黎准备好了早饭。等夏黎离开时，夏建国还是没忍住，嘱。复了一声，路上小心点。夏黎还在对他们昨天晚上那些乱七八糟、没人性的嘱咐记仇，十分硬气的重重了，哼了一声，拎着大包径直离开。夏建国有些好笑，指着夏黎离开的背影，一边点着，一边对黎秀丽道：“你看看他，十几个人护送一个普通人，也不是一个什么招人恨的狠角色，能出什么问题？这还怪上我？昨天晚上跟他态度不好了，这也不能怪他不担心，实在是因为柳师长早就已经把这任务和他说了，还保证组织不会给这么重要的科研人员分派危险的任务。”他们护送的只是一个从土哥爬上来的小角色，说是爬上来了，实际上也只是基层人员，并不具有暗杀性以及劫持性，甚至是那种如果在之前广省的枪战中死去，最多给家属分一些抚恤金，后续就什么事都没有了的人。说白了，护送他就跟普通人出去逛一回街一样，没危险，任务连保密任务都排不上。要不是七毛派那边这回不保守底下的人，怕影响了其他手下对他们的信任度，这人估计都不会有人熟。夏建国当时听到这个任务的时候，第一反应就是自家闺女去了，千万别把这事。整得更复杂，只要他不出意外，这任务基本上就不会有意外。还要他怎么关注这任务本身给闺女带来的风险？开车出去，让司机小心，别出车祸吗？黎秀丽无奈摇头，闺女就是想听点好听的，你说给她听不就完了？她有时候都有点不明白，为什么他们爷俩有的时候好的能穿一条裤子，为了对方可以不顾一切；有的时候因为一两句十分幼稚的话就可以掐起来。没一个长大的，迎上媳妇谴责眼神的夏建国。那能怪他说那些难听的吗？他说的那些，确实是他闺女这次去执行任务最大的风险啊！而且他刚才都已经说好听的了，还不是遭到了那臭丫头一声故意冷哼，那力道鼻子都快哼出去了。夏黎把手里的包甩在背上，没一会儿就快步走到兵团大门口，看到前方的景象，他不自觉露出一副地铁老爷爷看手机的表情。三辆车没有问题，十几个人护送也没有问题。有问题的是，此时第一台车上面正坐着一个双手被绳子反剪、脑袋上扣黑布袋子、只挖了三个孔的男人。这确定不是刚从珠宝行那儿抓来的抢劫犯吗？哦，确实不是。有珠宝行的时候都已经不流行戴黑布罩，而流行戴黑丝袜了。陆定远见夏黎走过来，脸上还带着一副既嫌弃又惊讶，好像还在说“这是什么玩意儿”的表情，用舌尖顶了顶腮帮子，压住即将上脸的笑意，大步走了过去。来了，第691章。这任务大可不不执行。夏黎点头，虽然脑袋转向了陆定远，可视线却没从那脑子顶上扣黑袋子的男人身上移开。这什么情况？咱们现在新社会压标，都压得这么复古吗？这怎么看都只能让人想起来，古代马上要上刑场的罪犯，抢银行的暴徒，马上要被撕票的人质，三个选项。陆定远瞥了一眼第一辆车上的人，脸上并没有什么太多表情，只道毕竟是机关人员，被咱们这么押送回去，要是让别人看到他的脸，影响不好。夏黎，夏黎很有理由怀疑五花大绑这个主意是他们南岛兵团自己出的，不然只是押送一个人而已，十多个人，南岛还不能保护他的安全吗？但很快夏黎就明白了，这十多个人保护的并。不是那黑面罩男的安全，而是他的安全。最应该被保护的人被安排在了最危险的前车，而他却被陆定远直接引到了最佳保护位置——第二辆车上。且这辆车上的人他全都认识，除了陆定远以外，就是王政委和赵强，另外一个是跟他一起经历过劫杀事件的白糖，全都是他们营里的好手。最主要的是，夏黎还被安排到了后排最中间的安全位置上，四周做了四大金刚，前后还分别有一辆军车给他们这辆军车当盾，可以说守卫力量相当雄厚了。夏黎麻木的看着前方，面无表情的道。其实这任务我也大可不必非要去做，
，扑哧，车里面的四个人，就连平常不怎么爱笑的陆定远都没忍住，全都喷笑出声。虽说上面要隐藏夏离的身份，不能让太多人知道，但随着夏离的重要程度越来越高，他身边的保护也必须越来越严密。白糖和王政委在出行之前，自然都得到了上级的提点。这次任务途中，哪怕他们的护送目标出问题，也绝对要保护夏离的安全。虽然不明缘由，大家都能猜到夏离的身份可能不一般，但此刻几人全都觉得夏离这句话好像真的有那么一丁点的。说的不错，就他们这三车人，保护一般的政要都够了。夏离这任务执行的真的大可不必。几人一路上说说笑笑，全程都没碰到任何问题。夏离在心里默默的想，他就说老夏冤枉他，这车一开好几个小时都不停，哪怕是中午吃饭，都就近找国营饭店买些包子，在路上解决。他上哪儿去惹祸上身？心里越想越气，干脆不想。夏离双手抱胸，靠在后椅背上睡大觉。这车里安了他给东北特意制造的空调，温度适宜，实在太适合睡觉了。众人见夏离睡着了，也不再出声。车里的空间本就不大，更遑论后排挤了三个人。下午的路途开得格外安静。陆定远侧头看着夏离近在咫尺的安静睡颜，耳根微微发红，别开视线，目视前方，将身体坐直。如果他把头睡歪了，虽然影响不太好，但他的肩膀也不是不能给他靠。然而，夏离这在车里睡觉的技术是在末世用命学出来的，全程姿势相当标准，连动都没动，且潜意识的还在戒备周遭。陆定远等了一下午，也没等到，人肉靠枕，这个天降好活。直到晚上八点多钟，暮色四合，陆定远才站在车外拍了拍还在睡觉的夏离，低声道：“到招待所了，今天晚上我们在招待所住一宿，明天早上再启程。你有没有什么想吃的？我让人去做。这年头虽然物资贫乏，但带饭馆吗？只要有现成的东西加钱，人家还是可以给你开小。”造的夏离在陆定远接近他的那一刻就已经醒了，意识到对方是陆定远，才没有做出什么让人惊悚的条件反射。他微微皱起眉毛，声音沙哑的回了一个字：“肉。”陆定远，他早该知道的。这个每天钻进红烧肉里的小混球，除了喜欢吃红烧肉以外，还能喜欢什么呢？陈生道：“快下车吧，一会儿给你送过去。”夏离下车时，本应该被护送的人早就已经被押送上楼，而他被四大金刚看似围在一起唠闲嗑，实际紧密防卫的包围裹挟着进了招待所。夏离，真的，下回这种出来晃一晃的远程任务，他真的可以不用来执行，实在是太劳师动众了。他都有点分不清自己到底是来南岛当兵的，还是来南岛犯了什么大错，怕他跑了被押送的了。第。第六百九十二章。大火，几人吃过一顿晚饭，便早早的准备休息。夏离的房间在这一层的最中间右手边，和他房间隔了一个陆定远和王政委，就是被押送的人和另外一个小战士。他周边的几个房间也全都是他们的人。夏离躺在床上，下午睡得太多，晚上就有点睡不着。他动了动耳朵，脑袋偏向门的方向，心里有点奇怪。周围几间都是他们的人，门时不时的就开关一下，没过两分钟又开关一下，这明显有些不正常。他坐起身，刚想出门问问怎么回事，门就被敲响了，当当当。夏离睡了吗？是陆定远的声音。夏离立刻起床开门，就见到脸色有点不太好的陆定远站在门口。陆定远看着眼前脸蛋依旧健康的红扑扑，好像什么事都没发生的姑娘，眼神有点奇怪，伸手递过去一盒药。晚上的饭可能不太干净，你要吃点药吗？不过，看夏离现在这状态，以及一直没开过的门，怎么看都不是需要吃这种药的模样。夏离低头看了一眼，发现那上面明晃晃的写着“土霉素”，这药后世因为细菌变种太多，基本已经没有什么太大作用了。可在他发明的早期，一般都是用来治疗细菌感染。哦。对，还有拉肚。夏离，夏离嘴角抽了抽，一言难尽的看向陆定远，十分委婉的往后退了一步，坚决否定道：“我不需要。”感觉自己被嫌弃了的陆定远，陆定远强行挽尊道：“虽然我们刑讯课也会进行一些抗毒训练，但也只是针对于一些麻醉类药物，食物中毒并不包含在内。大家问题不大，但以防是别人别有用心。等他们缓过来，咱们就离开这里。”陆定远话音一落。夏离就看到对面的门开了，赵强捂着肚子，扶着门，弓着腰，恨不得从屋子里爬出来。夏离，这是一时半会儿能好的吗？什么事儿就怕对比？看到了赵强的惨样，夏离看向陆定远的眼神反而没有那么嫌弃了，起码那个都趴地上了，这个还站着呢。对着陆定远艰难的点了下头，我没事，药就不用了，你拿回去给他们吃吧。接着又表情复杂，意味深长的补了一句：“小伙子，身体不错。”陆定远虽然这是夏离第一回夸他，但陆定远完全没有感到开心，总感觉这夸里莫名其妙带了一丁点的讽刺。夏离看着陆定远黑着一张脸离开，差点没笑出声，关上门回去继续睡觉。不是他没什么占有情，实在是那些人拉肚，他也帮不上忙啊，总不能替他们掏大粪或者地址吧。这回夏离没再睡不着，躺在床上直接睡去。后半夜两点多，窗外突然有人大吼一声：“着火啦！快跑啊！”夏离都不用人过来叫门，噌的一下跳下床，鼻子在空气中轻轻微嗅，闻到那股十分轻的烟火味
。二话不说，拎起东西直接往大门的方向跑。刚一开门，就见到其余几间房的人也都出来了。陆定远看到夏离松了一口气，对其他人扬声下令道：“带上人，走！”大火也不知道从哪烧起来的，蔓延的速度极快，很快就到了他们所在的三楼。等到他们跑到一楼走廊时，一楼已经被橙红色的大火烧得通红一片，所有的木质房梁全部被烧得漆黑。众人裹挟在人群中，快速的往外撤离。可普通群众明显没有他们这么训练有素，跑起来的时候互相拥挤，踩踏声不断，惨叫声也接二连三。陆定远眼瞅着夏离和他越挤越远，也顾不上其他，伸长胳膊拽住夏离的手臂，把人往自己身边拖。视线扫了一眼人群中被五花大绑走起来十分不方便的黑面罩人，扯出来平时喊口号的音量，扬声道：“都不要挤。”排成队有序离开，防止踩踏。一旦出现踩踏事故，谁都出不去。说着，回头看向手底下那些虽然吃了药，脸色却依旧不算太好的人，把人看好了。后面的人立刻点头，扯着黑面罩男人往前走。咔嚓一声，顶棚上的房梁断裂，顿时砸了下来。啊！这走廊本就狭窄，房梁下的人根本就躲不开，顿时被砸了个正着，发出一声声的惨叫。原本看到陆定远那身军装，许多人已经听他的话，有序往外出，尽量不再疯狂往外挤。可现在出现这种变故，人群顿时又乱了起来。一众解放军不得不再次维持秩序，保证乱乎乎的众人有序离开，也给被砸的人留出空隙。三个当兵的挤到砸在人身上的房梁处，赤手把依旧着着熊熊烈火的滚烫房梁移开，这才把底下砸中的四个半死不活的人营救出来。说句不好听一点的话，要不是底下人多，分担了大部分力量，这一房梁砸下来，估计肯定要死人。夏离一路被陆定远扯着，到最后都不知道自己是怎么被扯出去的了，只感觉自己好像经历了一场百万丧尸围城。而他就是那数百万丧尸中不停往前拥挤的丧尸一员，脑袋恨不得都被同伴挤掉了。深吸一口气，半天才缓过来，被吵得嗡嗡直响的脑袋。陆定远看着熊熊的火焰，眉头皱紧。夏离，你先上车。赵强、白糖，你们两个也留下，留下一个人看着目标人物，其他人尽快疏散群众，营救被困人员。说完，自己又带着人冲进烧的已经开始往下掉渣的招待所。第693章，陆定远，你没错，错的肯定是行人。夏离这回乖乖的待在车里，没跟着陆定远。他们一起往里冲，一个是里面太乱。他只是一个雷系异能者，又不是火系异能者，进去了也解决不了太大问题。再一个，现在陆定远他们几个看他看的都特别严，估计他进去，其他人也会分心。想了想，夏离看向赵强：“你也跟着一起进去疏散群众吧，我这边留个白糖就行。”见赵强还要说话，相当不客气的道：“如果真出了什么事儿，你这身手还不如我呢。而且不光陆定远是你上级，我也是。尽快去把人疏散，第一要义，保护好自己安全，别跟他说什么军人的天职就是保护人民，在他这儿谁的命都是命。但明显亲近的人比不认识的人更重要。本来还想拒绝，却各种路都被堵死了的赵强，排长，你让我去，而不是让白糖去，真的不是因为你只能欺负我，但指使不动白糖吗？赵强看了一眼近在咫尺，橘黄色火光冲天。传出一声声哀嚎的招待所，又衡量了一下自家排长那恐怖的武力值，咬了咬牙，对白糖道：“我就在门口附近接人，有什么事你第一时间叫我。”他很想补充一句：“别听我们家排长的。”但他不敢说，只能用眼神明晃晃的示意车里的白糖。白糖有点不太理解，这小战士不敢说，却敢使眼神，到底是个什么操作行为？真当他们排长眼瞎，看不到他使眼神吗？行，你去吧。赵强下车，快速奔进火场。为了方便看顾他们家排长，在发生危险的时候可以及时进行应援，他就在招待所的一楼大厅处接应那些跑出来的人，以及被同事们从楼上背下来的伤员。在场众人都纷纷帮忙用水灭火，可火势太大，收效根本不大。哪怕后来有消防车。开来了，但那由吉普改装的消防车和后世消防车性能差别太大，即便来救火也杯水车薪。这一场大火一直持续到第二天早上四点多钟才全部停歇，整栋大楼被烧的只剩下一个漆黑的框架。陆定远他们没多耽误，救完火后便去洗了个脸，直接上了吉普车。夏离看着他们满身黑灰，浑身散发着焦糊与汗味的模样，顿时皱了皱眉，倒也没矫情，直接道。有人受伤吗？陆定远虽然忙活了一晚上，有些累，可看着精神头还好。回到问题都不大，车上有应急药箱，一会儿稍微包扎一下就行。我们路上再找一个招待所休整一下。昨天晚上大家刚吃坏了肚子，本来精神状态就不太好，外加这一晚上也没休息好，以这种极差的状态上路，明显不太明智。虽然不是什么极其危险的任务，但执行任务该有的状态也依旧需要保持。夏离听到没有人受重伤，心里就放心了，看了一眼正在开车的白糖，后面的车谁在开？要不你去后面那辆开。这辆由我来开。
经历过夏黎开车的苦的陆定远，他不等白糖拒绝，就直接开口道：“不用，只是一晚没睡而已，开车完全不是问题，你在这待着就行。”夏黎，夏黎总觉得陆定远这话说的好像过于急切了一些，强行给自己挽尊道：“我开车虽然速度快了点，但还是很安全的。你那天不是也没事吗？”陆定远，他没事，是因为系紧了安全带，还用手死死的把着把手，不然早就被他的车技甩出去了。果断否决，强行给这个小混球找了个可以下的台阶。街上人多，我怕小孩不看路。你昨天晚上也没睡好吧？睡一会儿吧。夏黎又是想先上次投盖骨的一天。几人很快就在临近的县城找到了一家招待所。陆定远指挥人去厨房做饭，别人做的能不能吃坏肚子不知道，但他们自己做的肯定没事儿。一顿饭能料到十几个体质极好的大小伙子，这件事本身就很离谱。没一会儿功夫，王政委就拿着大家的饭回来了。除了夏黎被分到一个肉卷饼以外，其余人全都喝粥吃包子，尽量减轻肠胃负担。一直看着黑面罩的郭宝清拿了一碗粥，走到被五花大绑歪在床上的黑面罩旁边，吃饭了。说着就想给黑面罩将绳子解开，拿下面罩，却没想到手被黑面罩躲了过去。郭宝清眉头顿时紧皱，声音呵斥道：“做什么？吃饭了？”第694章。夏黎，我能想什么？我这么纯洁。黑面罩偏过头，一副不想理他的样子，声音沙哑的阴阳怪气道：“你们还知道管我的死活？在火场的时候，你们可没在第一时间保护我，不然我的胳膊怎么会烫伤？嗓子怎么会被熏成这样？”他声音有些嘶哑，听着和石子摩擦的声音一样，一看就是被烟熏的不轻。郭宝清眉头顿时皱了起来，声音里带着几分不悦：“怎么叫第一时间没有保护你？”我不是扯着你出来了吗？而且那会人那么多，全都拼了命的往外挤，谁知道就挤散了那么一会儿，你就能让木桩子砸到，爱吃不吃。说着，把装着粥的饭盆砰的一下放在桌子上，转身直接就走。当时那么多人一起往外冲，就算拉着他也拉不住人。他们这些当兵的，在火场里为了保护百姓，为了保护他，全都受了伤，还没说什么呢。他这一个大男人怎么就那么娇气？黑面罩对郭宝清的话视而不见，闭上眼睛，缩在墙角睡觉。吃过饭，陆定远对夏黎道：“你去稍微休息一会儿吧，下午我们就上路。”夏黎点了点头，没跟他们推辞，反正大家都要休息。他一个女同志确实不应该留在他们这大标间里。夏黎离开后，大标间里的一众人立刻开始处理伤口。之前只是简单的处理一下，现在必须进行好好处理，否则一旦发炎，肯定会耽误时间。夏黎在隔壁的房间刚躺下没多一会儿，就听到隔壁屋子里传来一阵又一阵交叠的嘶嘶嘶声。夏黎这一个个的抽什么气呢？不知道的还以为他们屋子里养了好几十条蛇呢。这声音其实不算太大，但夏黎的耳力实在太好，被他们这和变异蛇围城市的声音吵的。根本就睡不着觉，想了想，干脆也站起身，走出门去。刚到门口，就见到王政委和郭宝清正在头抵着头，执手相望。而陆定远站靠在另外一侧的墙上，一副望风的模样。在夏黎出来的那一刻，三人保持原来的姿势，目光全都看向他。夏黎这场景，但凡想歪点，都会让人联想到两个大男人正在行拉小手手的不轨之事，另外一个男人在给他们放风。夏黎一言难尽的看着那拉小手的二人，你俩这是干啥呢？郭宝清此时手里还小心的托着王政委的手。听到夏黎这话，低头看了一眼，顿时脖子长红，连忙解释道：“夏同志，你别误会，我们在这挑炮呢。”说着，像是怕夏黎不相信，还将右手里那根在他蒲扇大掌里看起来极其幼小可怜的绣花针，对着夏黎摇了摇，以示自己真的是在挑水泡，而不是在干什么见不得人的事儿。夏黎，壮汉挥舞绣花针，这场景就还挺辣眼睛的。王政委和夏黎熟，对他就没那么客气了，视线狠狠地瞪了他一眼：“你这一个小姑娘家家的，一天到晚的都想些什么乱七八糟的呢？我们两个大男人站在这里能干什么？”夏黎心说：“那可多了去了，没看后世耽美书籍最畅销吗？”一脸坏笑的笑呵呵看着王政委，用皮里皮气的语气意味深长的道：“我就想着你们两个手握手挑水泡啊。”王政委，你想到哪儿去了？被堵得心口疼的王政委，感觉好无辜的郭宝清，你自己看看你那样子，哪里像是在看两个男人挑水泡？你的神情分别是看张老三和隔壁寡妇滚苞米地。第695章，夏黎对面的清蒸大螃蟹是谁？陆定远对夏黎这种促狭的行为早就已经习以为常，平时挨对最多的就是他，视线落在他身上，怎么不睡了？夏黎耸了耸肩，实话实说道，以为进了响尾蛇窟，根本睡不着。同样能听到屋子里众人挑水泡时发出嘶嘶声的三人，形容的太像了。下回别形容了。夏黎视线落到陆定远带着水泡的手上，微微扬了下下巴，用我给你挑吗？别人都在你蛇生，就这一个在这站着，肯定是因为数量上落单。虽然他每天都恨不得先陆定远的头盖骨，但一码归一码
，这毕竟是为了救人才受的伤。他们之后还需要赶路，他还不至于小心眼到故意摁他手上的水泡。陆定远放在裤线上的手不着痕迹的微微蜷起，面上没有丝毫改变，脸上的表情比平时还要紧绷几分。好，辛苦了。说着就大步走进屋子，从屋子里又要了一根针出来，递给夏离。末世初期的时候，大家都没那么皮糙肉厚，手背烫出水泡，磨出水泡都是再正常不过的事。这种活夏离在末世的时候也没少干，无论是在别人身上。还是在自己身上，从脑袋上薅了一根头发，缠在身上，一手拽着陆定远的手，拿针的手稳准狠，上去就直接开条，没有任何拖沓，也不和普通小姑娘一样挑个水泡就心惊胆战，手稳得不得了。说实话，夏离挑水泡的手虽然稳准狠，且技术极佳，但挑水泡是真的疼，不是那种快刀斩乱麻，挑完了就结束的疼，而是挑完了还要挤脓水，之后持续好长时间，丝丝落落的闹心疼。可此时的陆定远感觉到握着他的手，比他稍微凉一些的温度，以及与他们这些。普通当兵的人不同，没有任何茧子的软滑触感，整个人肉眼可见的开始发红。虽然不知道他身体上怎么样，反正红是从领口处露出的脖子开始一直往上泛，逐渐红到了脸上、耳朵根，甚至蔓延到脑门。王政委视线不经意的扫了一眼陆定远和夏离这边，突然就顿住了。两人挑掉水泡本来并不是什么旖旎的景象，可问题是陆定远实在是太红了呀。是整个人都在发红的那种，不光是脑袋上，就连撸起袖子露出来的晶状小臂，以及被夏离握在手里面的手，全都是和喝醉了上脸了一样的红。王政委，这很不对劲儿。再抬头一看，陆定远的神色，露出了一个短暂的地铁老爷爷看手机的表情。此时的夏离正拿着陆定远的手，认认真真的挑水泡。而陆定远却浑身紧绷地垂着头，视线一直落在夏离脸上，整个人都在爆红。王政委甚至都有点怀疑，给陆定远身上放个蒸笼，这人是不是就能靠体温蒸包子？这明显是老陆对小夏动了心啊！这么想着，王政委的表情顿时有些八卦起来，伸手捅了捅郭宝清。在郭宝清抬起头疑惑地看向他时，使眼神示意他往陆定远和夏离那边看。郭宝清疑惑地转头看过去，就见到了他们营长被人家小姑娘握着小手，整个人红的都快赶上国旗了，顿时一脸震惊，随之意识到什么。快速收回视线，不敢再往他们俩的方向看。营长平时可凶了，那小夏同志嘴也是个厉害的，他可没有王政委当政委八卦的底气。那两个人随便拿出来一个，他都干不过。王政委也不在意，他不和自己一起分享八卦，心里甚至还挺乐呵的。陆定远二十多岁了，一直也没个对象，不是没有小姑娘追他，可他心思从来都不放在这些事儿上，都快成他们团里的老大难了。现在看上他们团里自己的人，那真是再好不过。不过这俩人一个古板，一个魂不吝，截然相反的性子。老陆是怎么看上人家小姑娘的？难道这就是传说中的互补？夏离拿着。陆定远的手离自己眼睛近，自然也看见了陆定远的手逐渐发红。不过夏离只以为陆定远是因为疼的，外加一个大男人爱面子，不好意思叫，这才把脸憋红。难得给陆定远留面子，没直接问他一句，要不你喊吧。这红的都快看不清泡了，而是平淡的道：“那只手。”陆定远乖乖听话，将这只手放下来，另外一只手交到夏离手上。夏离抓住陆定远的另外一只手，根本没看满脸通红的陆定远，就和一个无情的玩戳戳乐的机器人一样，拿着针在陆定远手上的泡上戳戳戳戳戳,戳，没一会儿功夫就戳完了，抬手把针上缠着的发丝扔地上，针递给他。上药能自己上吧？心跳快到耳朵已经有些嗡嗡，不太能听到夏离说什么的的陆定远，等着一张通红的脸道：“能。”夏离，第696章，你出去别瞎说，不然我俩要是不成，全都怪你。夏离看了一眼面色涨红到诡异的陆定远，心想：真的有那么疼吗？这红的都快像是过敏了。那行，你自己上药吧。说完就往水房走，虽然血和脓都没沾手上，但还是得洗洗，不然心里总觉得有点别别扭扭。陆定远收回落到夏离身上的视线。肩膀突然被人顶了一下，王政委一脸意味深长地看向他，说吧，小老弟，怎么回事儿？什么时候的事儿？啥时候能打上恋爱报告？哪怕别人不提醒，他也知道自己追妻之路道阻且长的陆定远，能别哪壶不开提哪壶吗？皱着眉，面无表情地躲开王政委想要搭在他肩膀上的胳膊，并没有否认，而是十分严肃地道：“你出去别瞎说，不然我俩要是不成，全都怪你。”王政委，这泼天的大黑锅，谁爱要谁要啊？你自己追不上媳妇儿，怎么能赖我呢？想到这俩人现在陆定远被夏离单方坑害，恨不得每天都被气得冒烟的现状，心里顿时有些了然，送给陆定远一个同情的表。叹息着道：“兄弟，脚下的炮都是自己走的，追不上的媳妇儿也都是自己做的，怪不了别人。陆定远，要不是他们现在正在执行任务，他非得把这人扯出去比试一场，让他好好知道什么才叫脚下的炮都是自己走的。”挨的那顿锤都是自己做的。几人短暂的在招待所里休整了一番，临走之前，郭宝清又给黑面罩送了一回饭。黑面罩依旧偏开头，一副拒不合作、想要绝食的模样。
。郭宝清劝了两句，黑面罩依旧不吃，他也就没再劝了。众人上车，再次启程。原本计划是八天之内回去，但昨晚的突发事件显然耽误了一段时间。众人为了赶上行程，都加快了车速。坐车上的位置依旧和出来的时候一样。夏离坐在中车二排，左边是陆定远，右面是赵强。路上太无聊，他靠在后椅背上，昏昏欲睡。很快就去见了周公。不知道过了多长时间，夏离耳朵微微一动，他突然听到一道不太正常的破风声，整个人顿时精神了，身体反射性的速度极快。抬起双手，压着身旁一左一右两人的后脑勺，自己带着俩人往下按。不光是他听到那不正常的破空声，他一左一右的陆定远和赵强在子弹迫近的时候，也同样听到了子弹的破空声。俩人在感觉不对的第一时间，就伸手去压下离的脑袋，哗啦啦啦啦，被击碎的玻璃如雪片一般倾泻而下，崩的到处都是。三人就跟按头桃园三结义一样，因为都使了大力，脑袋几乎抢地。差点没直接栽进前靠背和后座椅中间的缝隙里，因为都猝不及防，把身体压到自己预料之外的低度。三人险些肌肉拉伤，陆定远、夏离、赵强三人不约而同的想到，有的时候吧。可能被保护的人伸手也好，并同样带着保护同伴的心，也并非是一件什么好事。狙击枪失败之后，噼里啪啦的响声此起彼伏的从附近的高处响起，整条街上空无一人，显然对方早就有了埋伏。陆定远这一车的人心顿时往下一沉，尤其是知道夏离身份的陆定远和赵强，脸色更是极其难看。难不成是夏离的身份泄露了？可他们连自己人都没有透露过夏离的情况，船厂的人又出不去船厂，这消息到底是怎么泄露出去的？外面的火力极强，此时并不适合想这些。陆定远用对讲机对另外两辆车声音冷肃的下达命令道：“不要停车，加快速度，尽快离开这里。”其他人做好反击，所有人都听从命令，在第一时间纷纷拿出武器，借着车臂阻挡，对持枪人员进行反击。枪击声此起彼伏，砰！夏离他们这辆车突然原地蹦了一下。车里的人全都不自觉，由于惯性歪了下身子，紧接着车尾部就开始左摆右摆，疯狂甩尾。白糖咬着牙，死死地攥住方向盘，尽量控制方向，不让车打滑，咬牙切齿的道：“不行，车太爆了，再这么下去会有危险。”陆定远咬牙，下令道：“找个隐蔽的地方停车，我们下车迎战。”说着，拿起对讲机，对其余两车人道：“前车先离开，去城里就近的军警所在地等我们，后车跟我们一起迎战。”前后两台车分别喊了一声。收到，前车快速离开，后车调转方向，给夏离他们的车做掩护。白糖找了一个相对于掩体比较多的小巷，把因为后轮爆炸已经十分难控制的车横向停到小巷子外，以此来作为掩体。车上五个人带上武器，迅速从小巷子的内侧车门跳下车，以车身为掩体和隐藏在建筑物上以及追过来的袭击者进行枪击对决。然而，就在夏离以为今天要大干一场的时候，状况突生，对方一副不要命的模样，追击而来的人像是得到了什么命令一般，突然不再对他们追击，转身掉头就跑。在这些人离开后，就连趴在建筑物上的狙击者都快速撤退。眨眼之间，这一整条街从吵闹无比到鸦雀无声，最终就只剩下夏离他们的两辆车。夏离、陆定远。赵强，传传说中的穷寇莫追，第六百九十七章。华夏人果真狡诈，夏离他们对那些人如今的表现都有些莫名其妙。可既然现在已经脱险，就没有必要再在这里停留了。几人快速给车换上备用车胎，上车直接向着离开了的前车方向追去。而另外一边急速退走的一众人，现在也有些懵。一帮人围坐在一个空空荡荡的房子里，眉头紧皱，表情都是一脸凝重的模样。坐在二把手位置上的肌肉男抬手狠狠地拍了下桌子，恼羞成怒地吼道：“这帮华夏人简直太卑鄙无耻了，居然用这种方式来误导我们！他们是不是已经发现？”了，坐在他对面，高鼻深目，打眼看是个华夏人，但仔细一瞅，有些像混血的男人，摇了摇头，声音里带着几分思索。应该不会，如果他们发现，肯定早就叫救援或者连夜离开，而不是慢吞吞的处理好伤口，再按照正常速度走。二把手脸上的表情更加不解，眉头夹的能夹死苍蝇。既然他们没发现，为什么会将人放到第一辆车上？如果不是我们把第二辆车胎打爆，里面的人不得不从里面下来，我们甚至都不能发现里面居然没有他。如果我们不是先用机枪试探，而是直接扔炸弹，怕不是把车炸碎了？咱们还以为自己执行完任务，把人放跑而不知，就这么回去了呢？华夏人果真狡诈。三把手叹了一口气，视线看向坐在首位上的一把手，眼神里带着几分询问：“老大，我们要怎么办？”坐在最上手位置，一直闭目沉思的男人突然睁开眼睛，视线里全是深思。要么第二辆车里的人比第一辆车的人还要重要。这一次他们出来执行任务，他们表面上的任务是要把人送回京城，而实际上的任务却另有其他。要么就是那些人发现了什么，亦或是知道了什么口风，这才会把人安排在第一辆车上，方便袭击之时逃走。第二辆车、第三辆车只放普通当兵的，就是为了围追堵截我们。可对方现在无论是否处于第二个目的，我们都已经暴露了。
，他们肯定会对那人严加看管。既然如此，那我们就只能在动手之前确认对方的位置，以便不会再出现这次的乌龙了。天知道，当他看到第二辆车车胎爆了，他们不得不停下的时候，心里有多得意；可等到他看到第二辆车上跳下来的那些穿军装的人以后，心里又有多么愤怒。这些华夏人的防备心为什么这么强？哪怕是出普通任务，都用其他车辆进行阻挠视听。正常人谁会把最重要的任务目标放在最危险的前车？等前车逃跑的时候，他们因为后车浪费了太多的时间，再想去追已经来不及。看来这次的敌人确实不好对付。头领心里想了一大堆，最后下令道：“华夏那人已经把咱们的大半定金给了，咱们该享受也享受的差不多。如果不行，可就丢了面子。我们这次必须做好完全的准备才行，否则再出几次意外状况，很难不让他们发现端倪。”众人纷纷点头答应，继续开始新的作战会议。而另外一边，经过了一番争斗，天色已经不早，前车的人已经到了附近最近的派出所。哪怕那些人再猖狂，也不敢明晃晃地跑到面积不算太大的派出所门口来捣乱。头车等人到了派出所之后，却没有安安静静地在原地等待，而是在车里一直讨论是否要把黑面罩先羁押在派出所，其余人前去增援。刚才那些人太过于凶残，中车又被对方打废了。如果没有人掩护换车胎，他们很有可能会陷入危险的境地。就在他们商讨之时，巷子口拐过来两辆汽车，正是他们正准备去营救的车。几人纷纷下车，就见陆定远从第一辆车伸出手来，和他们打了一个手。是，之后车子停下，陆定远下车，大步走进派出所。第六百九十八章，我觉得他们的目标不是我。陆定远进了派出所后，对迎上来的工作人员出示证件。找到对方上级，单刀直入，提出自己的诉求。我们需要你们的帮助。又过了二十分钟，他们这一行人便住进了当地派出所的机关宿舍。虽然这里不能给他们提供太多的保护，但起码机关宿舍要比招待所安全许多。且就算那些人胆大妄为，敢再次进行袭击，也不会殃及住在招待所的人。如果没有今天这场刺杀，大家可能还不太能确定有人针对他们，认为之前一切都是巧合。可经过这一场刺杀，昨天晚上那场大火就更偏向于是有人在背后动手，就连他们吃坏肚子这一条也很可疑。众人一到机关宿舍，就开始讨论今天的事情，纷纷觉得今天这事有蹊跷。郭宝清十分不解：“我们这次押送的就是一个在边缘不过的人，我们查过他的背景，除了青毛派以外，他没和任何一方有过牵扯。那些人袭击我们的目的又是什么呢？”另外一名小战士道：“该不会是他有什么隐藏身份，是咱们没查到的吧？刚刚那火力可不是对付小喽啰能用得出来的。”而且，如果昨天晚上那场大火也是他们的手笔，他参与的事件绝对不是一般的大。众人下意识的觉得，对方攻击重车是因为他们以为被押送的人员在中车，所以看到人才会逃跑。大家的讨论也纷纷围绕着，为什么会有人用那么大的火力值来攻击黑面罩？唯独夏离这辆车里的人并没有插话，他们知道夏离的重要程度，甚至觉得那些人就是对着夏离来的。至于后来为什么会离开，这一点确实有些扑朔迷离。但不得不防，陆定远看大家各有各的想法，出言道：“一会儿我会将这件事情上报，其他的等上面的命令。如果对方人数少的话，他们这十几个人完全可以闯一闯。但对方明显火力充足，人也够多，他们这十几个人不请求支援，和他们硬刚，显然不智。毕竟他们这次执行的真的是护送任务。”众人对陆定远这个说法没有什么意见，纷纷点头答应。夜已深，大家散去。陆定远素着一张脸。叫住了要回房间的夏离，夏离，你跟我过来一下。夏离掀起眼皮，有些纳闷的看了他一眼，倒是没反驳，微微点了点头，就跟在陆定远之后一起去了陆定远的房间。派出所的宿舍室是一个二层小楼的单身宿舍，每一间房子都不算太大，和招待所里的环境其实差不多。夏离跟着陆定远进了房间，陆定远示意夏离坐下，因为他们刚来这间房间也没有热水，陆定远也就没给夏离倒水。而是找个凳子坐在了夏离对面，他面色严肃地对夏离道：“你对今天这是怎么看？”夏离自然知道他单独把他找出来问的是什么，稍微思索了一下，便道：“我觉得他们的目标不是我。”陆定远点点头：“我也这么觉得。”他们停止追击，是在咱们这辆车里的人全部下车后，我很怀疑他们是发现咱们这辆车上没有他们想要狙击的对象，所以才会收手。而真正的目的是被我们押送的人，所以我觉得我们可以分开来行动。第699章出事儿了。陆定远最开始认为那些人是冲着夏离来的，可等着那些人见到他们下车就直接离开的模样，基本上就已经否定了这个想法。他们这次行动之所以会带夏离出来，是因为认为这次行动绝对安全，才会把夏离这种珍惜的高端人才带出来做样子。但目前。这条押送之路明显不安全，他们要保证夏离的安全，最好的办法就是把他留在安全的地方。夏离皱了皱眉，到时候少了人，难道不会更可疑？而且之前七毛派本身就怀疑到我身上，如今又对我这么格外照顾，绝对会引起他们的注意。那我这次出来执行任务，反而得不偿失。见陆定远像是把话听进去了，且眉头越皱越紧。夏离继续添马道，而且以我的身手
，也未必会出现问题。陆定远刚要开口，窗外突然传来一声怒喝：“你们是什么人？”啊！陆定远立刻黑着脸站起身，快速冲向窗户旁，视线向下望去，脸色难看，出事儿了。说完，和夏离一起立刻往外冲。此时，外面进来一声枪声过后，已经响起接二连三的枪声，夹杂在枪声当中的不仅仅是惨叫声，还有轰轰的爆炸声。年久失修的大楼开始摇动，棚顶的碎屑扑簌簌的掉下来，砸到地上噼啪直响。夏离和陆定远俩人很快就到达黑面罩所在的房间，门口已经只剩下几个守卫人员，其余人则全部率先下楼参战，摇摇晃晃。的走廊上，王政委看到陆定远和夏离，一脸凝重的道：“那些人过来了，已经有人打电话去找曾源，估计最快也要十分钟才能到达。在这之前，我们要先挺住。”陆定远回头看了一眼夏离，脸色十分严肃：“你和王政委留在楼上看管押送人员，如果出现危险，随时撤退。第一要务是保护好自己的安全，能严格执行吗？”夏离刚才也从窗户里面看到了下面的景象，下面来的人估计不少，武器也并不算太弱，理论上来讲。他一个养老人员并不愿意参战，但看着有相识的人牺牲却不管，也不是他的作风。想了想，从兜里掏了掏，掏出来一把小圆球，递给陆定远：“这是我上次给大宝的炸弹，威力你应该清楚。即便这层楼的人都死光了，我也不会死。之前上面的人不是没想和他交换这炸弹的配方，可这种小型炸弹里加入了一种末世后陨石内的成分，在这个时代不可复制。当时夏离就只能瞎掰，说是在街上捡了一块小石头，觉得这小石头好玩，才捣弄出来的这种强效炸弹。没石头就没。”没有那么强大的威力，后来他自己也弄不出来了。上面的人最后只从他这里拿走两个小型炸弹，自己拿回去研究。现在也没有来找他。如今这种时候，恰巧是能派上用场的时机。夏离那句“即便这层楼的人都死光了，我也不会死”是实话。物理层面上来讲，但听到陆定远耳朵里，就是夏离和他保证绝对会优先保护好自己的性命，当即满眼认真的对夏离点了下头，伸手抓过那几颗小圆球，转身对剩下的人一挥手，带着人快速冲向楼下。他们是怎么都没想到，那些人居然会这么猖狂。他们如今都已经躲到派出所的机关办公室里了，那些人还敢进行进一步的袭击活动，这难道不是公然在和政府挑衅吗？胆子简直太大了！夏离被留下来，站在走廊和王政委大眼瞪小眼，外面是噼里啪啦的枪响声，整条走廊里面就他俩。其实还有些尴尬，王政委能听得出来，陆定远下达那条命令不仅仅是给夏离下的，也是给他下的。比起屋里那个亲毛派里不知道是什么成分的人，夏离的性命更加重要。一会儿一旦发生任何危险，最终必须要保下夏离。想起自家营长和夏离之间那用糟糕完全无法形容的关系，王政委觉得自己现在反正闲着也是闲着，应该卖点力气，试探性。的说了一句：“老陆对你还挺好的。如果同样的处境换成别人，他未必会下这种命令。哪个小姑娘不喜欢无条件的偏爱？”与众不同的特别呢？夏离听了这话，大概也会对老陆稍微有那么一点点的改观吧。夏离嘴角抽了抽，心说：他能对我不好吗？我可是他白月光变得自信、强大又漂亮的化妆师。就他那种另类恋爱脑，他的白月光就是他的命。四舍五入，说不定在他还能高效科研产出的时候，他能把他当成命。想到这里，夏离自己都打了一个寒战。这么恶心巴拉又恐怖的想法，到底是怎么塞进他的脑子里，对他进行精神污染的？肯定是因为他被王政委这说法给恶心坏了，才会产生那么。不正常的脑回路，必须尽快远离。想了想，十分耿直的道：“只要上面有任务，换成别人，他也一样会这样保护。你在这儿放风吧，我进去守着，省着那套黑面袋子的人跑了。”反应了两秒钟才反应过来，套黑面袋子的人是谁的王政委？那人被五花大绑，这里还是二楼，他就算想跑要怎么跑？不过他也听出来了，夏离并不想和他聊这个，干脆点点头，十分善解人意的道：“你进去吧，如果有个风吹草动，我第一时间通知你。”夏离，好。在这种押送的环境下，黑面罩一直处于被监控的状态，根本就没有任何人权。夏离门都没敲，直接推门进去了。看到歪在床上、胳膊绑着透着血的绷带、被绑的瓷实、一副有些气若模样的男人，又扫了一眼放在柜子上的干粮，夏离心里有点纳闷：已经好几顿没吃饭了。这人是想把自己饿死吗？夏离在床对面找了凳子坐下，随意的往墙上一歪靠，懒懒散散的看向黑面罩。我今天坐在本应该你坐的位置上，差点被那些人一枪爆头。我的反应速度在部队里数一数二。如果今天你坐在那个位置上，估计已经死了。那些人是冲着你来的吧？你知道他们是谁吗？黑面罩男人紧闭双眼，一个字儿也不多说，一个多余的动作也没有，连呼吸都十分平缓，主打的就是不给夏离任何反馈。第七百章，无论是袭击者还是被袭击者，全都躺下了。夏离也好像一副不太在意的模样，随意的跟他搭着话：“他们是来杀你的，你不想报仇吗？”躺在床上的人依然没有任何反应，呼吸也依旧平稳。夏离轻笑了一声，看来不是了。
，难不成是来救你的？听着那呼吸声的细微变化，夏离猜测这人应该知道真相，甚至是他猜测到的就是真相。那些人真的是来救他的，可他们马上就可以平安把他送到京城，到时候他就彻底自由了。为什么还要包庇这一出？总不会是那些人来营救他，只为了不告诉南岛这边真相，顺便啥也不给他们吧？这理由就有点扯了。既然他们都已经抓到人，乱窜到其他军区附近，七毛派那边不割肉也得割肉。这人全程就是个象征性的工具人，背不背就出去，差别真的不大。这么想着，夏离继续道：“你确认那些人是来救你的？我怎么感觉不太像呢？当时对着后排一枪爆头的狙击枪，绝对是照着人命来的。”夏离能听出来，床上躺着的人呼吸有一瞬间的停滞，虽然间断微乎其微，甚至难以捕捉，但这家伙应该知道对方是来营救他的，也知道对方的身份，却不知道对方是冲着他的命去的，甚至以为他在忽悠他，下意识的做出本能反应，就是不知道一直让那些人保持。谋财害命的形象，他是否会倒戈？夏离想到了解决方案，这边还没开始进行，唐僧是洗脑，敌军就给他送了一个猪队友。砰！哗啦啦啦啦，窗外一个绑着绳子的人从楼上掉下来，借着幽荡的势头，一脚精准猛力踩到窗户上。这年头可没有什么防弹玻璃，更何况就算是后世，警察的单身宿舍也依旧是普通玻璃，而不会装防弹玻璃。脆弱的玻璃在那一脚下不堪一击，直接被踩得稀碎。而穿着一身迷彩服，头上戴黑面罩，抱着一把机关枪的男人入室之后，没有一丝停留，端起枪直接对着床上男人的头按下扳机，随后不需要任何反应，直接将枪头以迅雷不及掩耳之势对准夏离的脑袋，又是一枪，砰砰，连续两声枪响，在这还算静谧的屋子里特别显眼。黑面罩被五花大绑躺在床上，哪怕危险来临，也依旧没办法躲避的黑面罩是怎么都没想到，明明是友军，居然会毫不犹豫地对着他开枪，他心里顿时就慌了，拼命挣扎。想要翻滚身子躲开，然而他本就好久都没吃饭，身体没力气，又被绑得不方便行动，任他如何挣扎想翻身，却于事无补，只能眼睁睁地看着子弹来袭，咬牙切齿地恨上了那些没人性的家伙。就在他绝望之际，只感觉脖子上突然一紧，下一刻已经被人甩到了墙上，顾不得身上的肉疼，只是想找个地方藏起来，却见到刚才那个坐在那里跟小流氓似的女人，把他扔出去过后，整个人栖身向前，直接正面硬杠持枪劫匪，黑面罩，华夏军人，哪怕是女人都这么猛的吗？夏离顾不上他心里的惊叹，他刚打瞌睡，就有人给他送枕头，自己没想好怎么说服对方，让他相信今天那些人不是来营救他的，而是来杀他的。就有这么一个敌军猪队友冲进来，对着黑面罩就是一枪。估计经过这件事儿，那黑面罩就算想骗自己，也骗不了自己了吧？眼瞅着黑面罩要葬身床上，他快速冲过去，揪起对方脖领子，直接把人随意一扔，而自己则脚下蓄力，一个箭步宛如破云之师一般，以雷霆之势冲向对他开枪的男人，一秒钟不到就卸掉了对方手里的枪，并照着对方的颧骨猛地一锤，砰！男人狠狠地砸在墙上，滑落到地上之时，地上的玻璃碎片刮破他的身体，留下许多鲜红的血迹。王政委按照一个军人的正常速度，听到枪声，第一时间冲进屋子，端起枪，一脸戒备，想要迎敌，却发现屋子里除了夏离，无论是袭击者还是被袭击者，全都躺下了。王政委知道夏离凶残，却没想到他凶残起来居然可以这么凶残。果然，平时打手下的时候都收手了，不然现在四排能不能有活口都不一定。王政委端着枪，一身戒备的走向已经被夏离打得瘫倒在地的袭击者旁，确认对方没有战斗能力，这才侧头问夏离：“没事吧？”夏离一耸肩，满不在乎的道：“没事，这屋子里一共四个人加一块，无论是被打的还是没被打的。”估计他是最健康的一个。王政委看夏离那模样，也不觉得他有什么问题，转过头，一把扯掉袭击者的面罩。看到对方的长相时，夏离和王政委的表情同时有些错愕。第701章，掉包。死。夏离和王政委见到面罩下面的面容，顿时倒吸了一口冷气，尤其是夏离，脸上的表情特别古怪，纳闷的问身旁的王政委：“我看之前那些毒贩的长相。”瞅着都和华夏人差不多，多半是缅国边境附近长相，这怎么现在的毒贩都没有区域化垄断？欧米的外国人也行了，这也不能怪夏离，实在太惊讶。主要是，即便是毒贩也有区域垄断，就和在某些是有专门的品牌，其他城市品牌想进入都进不了，哪怕进入也会被抵制一样。贩毒的一般也都有地域垄断。被夏离打得半死的男人，长了一张欧美人的五官，连眼睛都是蓝的，绝对不是东南亚能长出来的长相。就连身上那股彪悍的气质，比起普通东南亚这边风格的毒贩，也更像是欧美的雇佣兵。白天的时候，他们全都穿得灰扑扑的，脑袋上戴着面罩，还看不出来。现在把面罩一拽上去，立刻就发现不对劲了。王政委自然。也意识到了这一点，眉头紧锁，声音有些不确定的道：“我听外面的枪声差不多了
。等他醒了，我再问到底是怎么回事。有可能不是毒贩的人，也有可能是他们花钱买凶杀人。那些毒贩为了利益无所不用其极，这些可能都不好说。夏离嘴角抽了抽，自己就干的杀人越货的买卖，居然还用请人刺杀。我要是有那种手段，可不把这钱乱花。王政委知道你这猜测说的有道理，可你这比喻怎么就让人那么别扭呢？王政委一边低头拿绳子把人绑上，一边无奈的回了句。我是不是还应该夸你一句，勤俭节约？夏黎耸肩，一副十分不走心的怅然表情，道：“谁叫咱们华夏现在穷呢？这都是平时柳师长他们给他洗脑的东西，是实话，但特别让人憋火。”果然，王政委也被呕得够呛，专心致志的捆人，闭口不言。夏黎越想越觉得心里不对劲儿，趁着王政委绑人的空档，转过身去看向倒在地上装死的黑面罩，大步走过去，蹲下身，伸手无视对方挣扎，直接拽着黑面罩的面罩顶，一把将面罩给拽了下来。刚才楼上发生什么事？有没有人员伤亡？众人结束楼下的战斗，焦急地跑回房间。入眼最先看到的就是蹲在地上捆人的王政委，能这么悠闲的捆人，足以见得危机已经过去。陆定远出声询问，皱着眉，视线有些焦急地在屋子里寻找夏离的身影。结果一低头，就在自己脚边不远的位置，看到了夏离蹲在押送人旁边，手里拎着黑面罩，脸色扭曲。他也顺着夏离的视线看了过去，然后就看到了一张虽然熟悉却绝对不应该出现在这里的脸，脸色瞬间阴。臣，他怎么会在这？因为他的语气过于惊讶与愤怒。其他人也同时向夏离的方向看了过去，结果看到夏离身前的人全都错愕不已。这人怎么会在这儿？不可能！我们出来的时候带的是黄继平，我亲手给他戴的口罩，又给他押上车的，绝对不可能弄错。别说戴面罩，这几天吃饭的时候，他哪天不把面罩拿下来，人绝对不可能弄错。这怎么还变了个人？经过刚才那么一晃神儿，陆定远现在也反应过来，当即眉头皱得死紧，皱着眉毛道：“现在不是说这些的时候，我们得赶紧想办法应对。”他声音沉稳有力，瞬间就安抚了在场众人有些躁动的情绪。谁都没想到，他们这次平平无奇的一次任务，却在中途。被人调了包，让整个任务的危险程度急剧增多。运送一个边缘人物和运送一个穷凶极恶的毒贩小头目，危险程度怎么会一样？要知道，之前押送那三个毒贩离开，他们兵团怕中途出现危险，可是整整派了两个排的人，在场的人脸色都不怎么好看。第七百零二章。虽然可能性不大，但万一能得到点什么线索呢？这么说着，陆定远也干脆蹲到夏离旁边，皱着眉头，一双冰冷的眸子死死地盯着毒贩，沉声问道：“说吧，到底怎么回事？结合这毒贩这几顿都拒绝吃饭，以及他们第一天住宿，当天晚上那场莫名其妙的大火，陆定远怎么能猜不出来这件事儿有毒贩自己的参与？如果他不知情，早就被发现了。不大的房间内站了十几个人，几乎把这间屋子挤得满满当当。哪怕刚才出去和人枪战的人身上有伤，此时也没有人有。”心情包扎伤口，实在是他们看管的人中途被调换，这种事情太过于耸人听闻，几乎从来没发生过。毒贩依旧保持着五花大绑，被夏离扔在墙上落下来后歪倒在地的姿势。他掀起眼皮，露出毫无感情的一双眼睛，懒懒散散的看了一眼陆定远。我的最终目的地是首都，你们只要把我安全送到首都就好，其余的不用问。这上位者命令下位者且理所应当的态度实在太猖狂，在场的人都被他这模样给气得够呛。一直看人的郭宝清没忍住，对着毒贩咬牙切齿的道。我们的任务并不是保护你，押送你去首都的是另外一拨人。毒贩扯起嘴角，冷笑一声，完全一副有恃无恐的模样，冷嘲道：“你们现在把那人丢了，不送我去首都，将功补过，还能有什么办法？除非你们现在弄死我，还能保证所有人口径一致，说没见到过我，否则你们就得保护我去首都。”说着，他嘲讽的视线落在陆定远脸上，语气满满的挑衅：“你不会允许我们寨子的人不接受审判，就这么平白无故的死在外边？”对吧？陆定远一双眼睛死死地盯着毒贩，紧咬后槽牙，腮帮子都鼓起包，浑身散发着愤怒的气息。夏离身为陆定远那段经历的知情者，知道眼前这家伙就是贱人下菜碟，故意捅陆定远伤口，而且还是那种笃定陆定远会把他送到首都审判，中途不会让他死在半路上，才故意的挑衅。说白了，就是没道德的人欺负有道德的人。夏离虽然看陆定远不顺眼。但自己火的人也不是谁想欺负就能欺负的。他一句话都没多说，穿着军靴的脚趾悄悄地往前移了两寸，装作不顾意似的踩住了毒贩的胳膊，还顺便撵了两下。啊！凄厉的惨叫声响彻整个单身宿舍，把被炸的本就不怎么结实的棚顶、墙皮都震掉了好几块。那声音过分，惨无人寰。但凡不知道的，都得以为他们在进行一场惨无人道的审讯。在场除夏离外的所有人，夏离脸上没什么表情，声音却和棒毒似的语气，毫不走心的拔高声调，假装惊讶道：“天！”天哪！
，我竟然踩到你了，真的是万分对不起啊！基本每一个字儿都说了，却每一个字儿都是一声，毫无情感到让人尴尬。说着，身体反应还像是受惊了一样，踩着毒贩胳膊，将身体所有的重量都压在脚尖上，快速站起身，仿佛惊慌失措一般，立刻抬起脚，一个没站稳，落脚时正好又踩到了他侧躺在地的大腿肉上，不多，只踩了一小丢丢。掐过人的和被掐过的人都知道。同样的力道，掐人掐一大片的时候不疼，就一小块肉的时候，却能让人疼得钻心。嗷、哦！毒贩一个没忍住，顿时疼得连声音都变了调，甚至还带着急转弯，下了一面无表情的收回脚，继续棒毒式朗诵。啊，真的很抱歉，刚才又没站住，真的不好意思，没想到你这么大个儿，满地都是。作为赔礼道歉，你放心，这一路我们绝对会保证你的生命安全，生命一定安全。至于生命之外嘛，留一口气儿，能上法庭就行。要求那么多做什么？屋子里这几个人就是自我道德感太高才受欺负，不像他。自从把素质扔到末世前，后来的日子，无论是末世后，还是穿到六零年代以后，整个生活都开朗了。毒贩在地上打滚，疼得已经淌眼泪了，惨嚎声不断。刚才。愤怒不止的军人们，此刻却是发出一阵阵的憋笑声。陆定远无奈，心中刚才腾起的那股熊熊烈火，也被夏离这小动作搅和的散的差不多了。叹了一口气，转头看向王政委：“行了，先把人带去审一审吧，看看能审出来点什么。虽然可能性不大，但万一能得到点什么线索呢？”第七百零三章。有没有可能是那些人的自导自演？夏离倒是没有继续在捣乱，而是在王政委把人往外拖的时候，一边对毒贩摆手做摆摆动作，一边慢悠悠的道：“好好想想，那些人想要对你一枪爆头，可不是什么想要营救你，你咬着牙不说，只会给你自己带来更多危险。”毒贩听到夏离这话，疼到挂着汗珠的眼睫微微颤了一下，却咬着牙根本没松口，就这么径直被人压走了。夏离看他那副宁死不屈的模样，撇了撇嘴，嘴那么硬，吃牙就够了。这几天要不别给他饭吃了，反正他前几顿也不吃，咱们只是满足他的心愿而已。在场众人，好一个满足心愿！过几天是不是还能直接下地府和阎王爷亲自禀明？陆定远因为夏离刚才的反应，现在心情还算不错，伸手拍了拍他的肩膀，别管他了，让王政委他们审吧。现在我们来商量商量，之后到底要怎么办？夏离倒是听劝，和屋子里的一众人围坐在一块儿，开始商讨计划。目前状况十分危急，他们总不可能把人就这么扔在这里。最主要抉择的是，任务是否还要继续下去，还有他们的目标现在跑到哪去了，是否要在附近寻找？白糖知道夏离是要保护的对象，如今任务危险。性直线提升，心都已经沉到谷底。他皱着眉道：“我觉得之前被咱们押送的人，现在怕是凶多吉少。那些人竟然把他换出去，估计就不会让他活，还是把人押送回去，再让兵团派人押送去首都。之前押送那几名毒贩，上面一次派了两个牌，且全程路线都保密。就这样，对方还把人给弄丢了。可见敌方势力的手段，外加现在还有人追杀他。如果我们被敌方有心算无心，把人安全送到首都的可能性很小。更何况他们还要保护夏离的安全，本就不多的十几人，再分成两份，那就更不剩什么了。”赵强小声道：“可我们都已经走了一半了，把人送回兵团，或者是送去首都，花的时间应该都差不多。以对方能隐匿在人民群众当中，随时给咱们搞偷袭的尿性，肯定有人给他们通风报信。无论是回南岛还是去首都，这两条路没有哪一条路是没危险的。”众人闻言纷纷点头。确实，他们现在所走的路程有点尴尬。原本计划三天多到京城，他们虽然中途出现事故，耽误了时间，但已经走了两天，基本上处于整条路的中间点上，无论去哪边都是一样危险。就在众人讨论应不应该回去的时候，夏离靠坐在椅子上，有点纳闷的突然问道：“我有一件事儿有点没弄明白。假设背后之人把毒贩调包，想让咱们在不知情的情况下把人安全送到首都，这几波袭击的人，先不说前几次怎样，就说这最后一次已经板上钉钉是想要弄死那名毒贩。可按我之前和毒贩聊天时，他透露出来的信息，他深刻的觉得这些人是来保护他的，而不是来杀他的。那么现在问题来了，如果是秘密被调包，毒贩行踪为什么会被暴露，甚至是被刺？”杀！如果不是秘密调包，其他和毒贩有仇的人都知道这个消息，那调包的人到底想要干什么？众人在那儿讨论要不要回南岛呢？突然有人问出来这么一个无关的话题，场面稍微静了两秒。赵强抓了两把后脑勺，有些疑惑的道。有没有可能是调包的事儿被人发现了，所以才来追击我们的？不能，白糖反驳道。时间太紧了，他们在大火中调包，最晚也应该是在半夜凌晨的时候。而咱们受到袭击是第二天下午，且对方早就已经有所布置。按理来说，如果偶然发现，应该速度不会那么快，且进行严密布置。众人也都觉得白糖说的有些道理。陆定远看向夏离，很平静的道：“你的意思是说，杀人的和想要救人的是一伙人？”夏离点头。这年头，消息传递太不方便，如果不是提早准备。好，能提前做布置的可能性很小。
，且他们还明确知道我们的路线。虽然不保证他们在其他路线上都安排了人，但明显也有些太巧合了。陆定远沉思半晌，给出答案：绝对不是巧合，他们应该早就知道咱们的路线。如今无论是乡镇还是各县，只要出入就需要开介绍信，尤其是各县以及各村，只要有生面孔，其他人就会立即知晓。如果不是有足够的交情，根本不可能在各县村同时藏匿那么多陌生人，更别说兵分好几路埋伏咱们了。夏离时只敲着邓面，那你们说？有没有可能是那些人的自导自演？第704章，你要答应我一件事。陆定远，无论是他们自导自演，还是对方内部人员出现了汉奸，都不妨碍我们拿这个理由审问毒贩。他应该是知道一些什么。大家都纷纷点头。目前也没有什么行之有效的好办法，无论是询问还是用诈的，问出来就行。陆定远又把话题拉了回去。既然如此，那就暂时由我们继续将人押送到首都。我会和上级打报告，让附近军区对我们进行支援。人不够没问题，去别的地方找就行。可比起送不送的问题，夏离的问题却是最大的问题。陆定远去联系上级，众人就先这么散了。夏离回去补觉，这两天事儿太多，折腾的就没睡过一个完整觉。之后几天里，指不定还得有多少事儿等着他们，必须得好好休息一下才行。想到这里，夏离在心里也不免叹了一口气。他一个一心闲于养老的人，一天天的真的承担了太多。当当当，夏离刚睡下没五分钟，门就被敲响了。哪怕现在外面危机四伏，他本就没睡得太熟，但睡觉的时候被人吵起来，终归心情不怎么美妙。深吸一口气，不情不愿的爬起身，声音还带着两分刚睡醒的沙哑：“谁呀、啊？”外面叫门的声音明显一顿，随之传来陆定远的声音：“是我，夏离。刚才他还替他报仇呢，现在他就搅和他睡觉。”嗯，将仇报的狗东西，心里虽然不情愿，夏离还是下地去开了门。陆定远看到夏离长发披肩，头顶还有跟呆毛没捋顺的样子，愣了一下。他没想到夏离居然会睡得这么早。抱歉，没想到你睡着了。夏离没说，没事，毕竟他是真的不想让人吵醒。你打电话问的怎么样了？陆定远张了张嘴，想说方便进去说吗？话到嘴边，想起来夏离刚刚还在睡觉，估计现在屋子里面不方便让他一个男人看见，把想要说的话咽回去，干脆直接改成了，要不去我房间里聊。夏离，这大半夜的，你要不要看看你自己到底说了些什么东西？他是真是不把他当成女人看啊！深吸一口气，道。走吧，陆定远点点头，脸上表情不变，依旧一派严肃，身侧的手指蜷了下，抬手不着痕迹的伸到夏离脑瓜顶，把那根翘起的头发捋了下来，声音一如往常，行。走吧，夏离。夏离总感觉刚才那动作好像有点不太对劲儿，但一看陆定远那一脸严肃的表情，外加那毫不犹豫转身离开的动作，又觉得自己想多了。这要是换成顾云逸对他干这种事儿，他肯定会觉得对方是在撩他，顺便把他鼻子打歪。但换成陆定远这么个钢铁大直男，夏离只觉得他可能是真的看他头发睡得乱糟糟不顺眼，一边迈着大步跟着陆定远的身后走，一边面无表情的五指成爪。在头发上随意的乱挠了挠，算是给自己梳了个头。乱怎么了？他这叫凌乱美，谁大半夜的睡觉，头发还板着的？死直男，小姑娘的头发都拽，让你以后找不着对象。陆定远一路把人带到自己房间，给熟门熟路坐在椅子上的夏离倒了杯水，递给他。我刚才已经和上级汇报过了，那边说这两天收到的消息全部正常，暂时还没有得到毒贩被调换的消息。他们会尽快派人调查毒贩押送情况，并给我们联络增援。目前我们只能按照原计划把人送去京城，不过我希望你可以原地待命。就是重提，夏离立刻皱起眉，之前不都说大家一起去了吗？为什么又提着茬？陆定远倒是没因为他态度不怎么好生气，而是声音低沉的安抚道：“如果只是单纯的押送七毛派的人，哪怕中途遇到刺杀，也绝对不会有什么大规模的行动。”但毒贩不一样，我们不确保之后还会有多少次刺杀，更不确保有多少方的人马想要营救他，这实在太危险。就算你身手再好，也未必能和枪支弹药做抗争。我不想把你放在不安全的地方。夏离皱眉，做人哪有不危险的？倒霉的喝水都能呛死呢，把我留在这里，你难道不用派人保护我？你们人本就不够，如果再少一部分，难道就不是拿大家的命去拼？我不是一般的科研人员，说句不好听的，你给我留下那些人，如果真碰到危险打起来。指不定谁保护谁，更何况三车的人突然少了一车，难道不会更让人起疑？前面那些话，陆定远并没怎么听进去，但最后一句话却让他眉头皱起。确实，此地不能久留，就算他们不把车留下，对方也会疑惑，为什么在这么危急的时刻还要兵分两路？是不是有什么陷阱？万一那些人怕他们学那些人调包，再去检索一遍夏离那一波人有没有什么异常怎么办？思索了片刻，陆定远目光直视夏离，带着前所未有的郑重与认真，一起去可以，但你要答应我一件事。第705章。
，陆定远，我不是第一天认识你了。陆定远此时抛弃了对眼前姑娘的那些心思，表情严肃地看向他，语气极其认真，一字一顿的道：“可以带你一起去，但你要保证绝对服从命令，不能像平时一样按照自己的喜好行动。可以的话，不要离开我的视线范围之内。我这次不是在开玩笑，而是军令。如果你同意，我们就一起走；如果你不好好遵循，就再也没有下次。毒贩押送确实重要，可华夏的未来更加重要。”抛却眼前这个小姑娘是他心上人的因素，即便面对这些，他最恨也最想将他们绳之以法，解开当年疑惑的毒贩。他们的价值也依旧赶不上一个夏离。如果夏离真的要去犯险，那这毒贩不押送也罢。陆定远这次说话的语气过于严肃，和平时的怒目而视，浑身煞气乱飙，高声呵斥，全都不一样。可语气越是平静，越能显得出来他说这话的郑重性。夏离听明白了，陆定远这意思明晃晃的在说，如果他这次骗人，他在他那儿的信用就彻底破产，下回就再。再也不相信他了。听到这话，他心里有些好笑，双手环胸靠在椅背上，对着陆定远微微一挑眉，语气轻佻：“你这话我可就不爱听了。我答应过别人的事儿，什么时候毁约过？他这人虽然混，但信用程度一向好。只要对方不毁约，也不要做得太过分。即便是他心里再不爽，撑死了也就是找找漏洞，做点替天行道的事儿而已。真正意义上的说话不算数，从来没有。”陆定远，陆定远对夏离的了解绝对超出夏离的想象。对他自从来到南岛以后，都干了些什么缺的事儿，更是心知肚明。这家伙。我确实从来都十分遵守约定，就是这约定遵守的，表面上一字不差，内里翻天覆地的乱七八糟，表里不一，已经到了令人发指的程度。陆定远没说话，依旧用严肃的眼神看着夏离，视线不偏不倚。夏离总感觉自己这信用度好像不太好，如果他在陆定远这有征信的话，估计他就是那种连高铁都坐不了的人。无奈长叹一口气，夏离收起了一身的锋芒，放开环胸的手臂，懒懒散散的瘫回椅子上。行吧。不过这话也是你说的，你自己不后悔就行。陆定远思忖了一下自己刚才说的话，没觉得哪里有漏洞，果断道：“好。”两人达成一致。陆定远顺路把夏离送回房间后，立刻跟其他人开始制定作战计划，整个团队开启一级战备，所有入口的东西都不经他人之手，从买菜到做熟，全程由自己人制作。每次出门之前，都由普通士兵检查一遍车辆安全问题。再由夏离检查该车辆的器械是否出现意外状况，哪怕是在车里，众人也不再有来时那一路悠闲，宛如出门郊游的状态，而是精神高度集中，随时处于战备状态，以预防随时有可能到来的袭击。夏离睡了一宿觉，第二天再上车就发现车里的人话都少了，就连平时有一点点小话痨的赵强，此时都已经装备上了军人最常见的严肃模样。不仅如此，夏离上车后甚至被分发到了一个军绿色头盔。夏离看出来他们是进入紧张的战备状态了，不过这种紧绷的气氛确实。让人挺压抑的，想了想，视线看向王政委，出言询问道：“昨天毒贩怎么说的？昨天晚上和陆定远谈完，他就回去睡觉了，根本没听到后续。一大早上起来，先是去检查车，回来吃完饭以后就直接上车，也没空询问。今天都快过去一半了，他到现在为止还不知道毒贩的审讯结果呢。”王政委倒是也没隐瞒夏离，他抱着枪靠在椅背上，微微偏头，对夏离道。他说：“那天晚上大家拉肚，确实是他们下的药，意图是让咱们腿脚乏力，在大火燃烧的时候没有精力注意太多，以方便他们在招待所放火的时候动手脚。为了就只是趁乱调包，掩人耳目，让咱们把他平安送到京城。可他没能想到，自己被调换的事儿居然泄露了出去，还有另外一帮人来营救他。”第七百零六章。夏离哪来的永动机？夏离被他这个解释逗笑了，有些玩味的重复了一遍：“营救，往阎王殿营救吗？那分明是谋杀。”王政委能怎么说呢？只能道：“他说那些晚上袭击人的是毒贩，是来营救他的，其余的便不肯多说。我们猜测很有可能，他是怕说多了遭到那些毒贩的报复。毕竟干他们这一行，守口如瓶是必备标准，杀鸡儆猴再正常不过。他现在已经暴露了，怕给咱们透露太多的情况，上面的人对他杀人灭口。毒贩也不傻，他们干的都是要命的买卖。”如果不能严惩泄密者，震慑住其他人，怕是老巢早就让人卖出去了。夏离冷嗤了一声，都到这份上了，他还在这儿怕人家杀人灭口呢。看来还是昨天晚上那一枪给他来的不瓷实，早知道就不把他扔开，直接让他被一枪爆头，估计现在也就清醒了。众人那确实是清醒了，不过他们也别想得到其他消息了。夏离，那他有没有说是谁换的他？如果是毒贩自己干的，把人劫出去就算了，又为什么非要把人送到首都？这明显有些悖论。王政委脸色不太好的摇头，他只说了这些，其他的什么都不肯说。如果还想问出其他的，估计要再进一步询问了。砰！就在车辆行驶中，夏离他们的车队再一次遭到袭击。好在众人早有防备，两方进行再一次火拼。第一辆车险些被炸翻，一直到晚上，再次来到临近的招待。所夏离对于一天下来遭受七八次暗杀这种事儿，表情已经十分麻木。由于一路上各种七拐八弯的奔波，把车里的人颠得七荤八素。夏离下车的时候
，感觉腰酸背疼，好像和人打了一天的仗一样，不停的抬起手臂活动，颈椎、膝关节发出噼啪的响声，深深的疑惑道：“不是说出门都需要介绍信吗？为什么国内有人想出去那么费劲，刺杀的人说出来就扎堆出来？难道这限制只是限制华夏人？好家伙，这一天下来，刺杀的人比丧尸围城还激进，和个永动机也没啥区别了。突突突，一轮接着一轮，完全不嫌累。”王政委对夏黎这话十分无语。垂死挣扎一般狡辩道：“那不是也有华夏自己人吗？你忘了咱们中午吃饭的时候，有几个小混子直接拿着锹就过来砸车了？”夏黎闻言，看向王政委的表情，那叫一个一言难尽。你看着还挺骄傲，不仅仅是小混子，胳膊上还戴着红袖标，一看就是红小兵的人。虽然把他们全都抓获，送去当地派出所，却不耽误夏黎觉得，比起外国人来劫持军车而言，华夏自己人来捣乱更恶心。王政委觉得自己怎么说的不对，顿时闭嘴。一众人就这么你一句我一句的走进招待所。这间招待所离当地军区不到两公里，时不时的就有军队的人巡视。就算那些人在猖狂，也不敢跑到这里来捣乱。众人把心放下了一半，倒是没有之前气氛那么紧绷。夏黎看着窝在墙角、吃着饼子、喝着粥的毒贩，语气跟小混混挑衅似的，阴阳怪气道。你还能吃得下呢？这要是换成我，我可吃不下。今天你们那辆车都快让人炸翻了，差一点你就死了。你猜猜，他们是真的一点都不怕打到油箱上，直接把你弄死吗？我真的怀疑你脑子到底是怎么想的，到现在为止还能自欺欺人的，觉得他们是来救你。夏黎一向觉得自己是手上有数的人，尤其是在拿起武器的时候，可用炸弹直接炸车，哪怕是他也不能保证不熟都把油箱直接炸爆，不小心干掉车里所有人。这明晃晃的就是刺杀，可眼前这毒贩却坚信那些人是来救他的，或许真的是。这世界上根本没有傻子，只看愿不愿意相信。毒贩听到夏黎这话，脸上没有任何多余的表情，继续吃着手里的东西。只不过他拿着盛州铁盆的手握得死紧，甚至有轻微的颤抖。这要是换做别人，可能看不出来他这细微的变化。可这一屋子的人全都是军队里的精锐，怎么可能看不出来他这为了隐藏自己的紧张，尽量克制情绪外露的表现？第707章。准确的来说，我们现在的任务已经失败了。众人互相对视一眼，却并没有插话。若论阴阳怪气的气人，他们这些人加一块都不一定能比得上一个夏黎。夏黎也确实是嘴上功夫极其厉害，而且使命感也不怎么强。他摸着下巴，嘴角咧起一个恶劣的笑。跟你坐车还挺危险的，下回我们就抽签，谁输了谁给你开车，其余人全都不坐那辆车。如果那些人真的一而再再而三的来刺杀你，大不了我们把你扔在这儿，自己逃回去也行。反正我们每年都有任务容错率，失败个一两回也没有什么。尤其是这一次，是敌人太强大狡猾，六十个人都看不住你，我们这十几个人看不住你，不是再正常不过的是吗？原本还能强装淡定的毒贩，听到夏黎这一副想要甩锅。干脆把他算尽，容错率里的模样，心里急得不行，再也忍不住，一双阴寒的眼睛豁然抬起，死死盯住不远处乐呵呵说话的夏黎，发现对方说的并不是假话，遇到危险他是真能把他扔了，心里顿时就有些慌，咬牙切齿的恨恨吼道：“不行，你们是华夏的子弟兵，接受了任务就一定要把我送回去。”夏黎无所谓的一耸肩，满不在乎的看了他一眼，咧着嘴道：“你说错了，我们接的任务不是护送你，准确的来说，我们现在的任务已经失败了，一个低级任务而已，失败了也就是。”失败了。海军陆战队里，现在大家手里的军功都比军职高，反正也升不了级。再高的任务，完成率对我们影响也并不大。一众当兵的就那么静静的听着夏黎阐述任务不重要，这种邪魔歪道的胡说八道，却没有一个人打断他。甚至像王政委和赵强这种比较能装的，已经开始要么抿着嘴点头一副赞同的模样，要么一副若有所思、被打开任督二脉的豁然开朗，好像真的被夏黎这句话说动，要把他舍弃似的。陆定远一副思索的模样，最终开口道：“那明天咱们就抽签，抽到的兄弟倒。”倒霉，遇到危险的时候尽量逃离，逃离不了的其他人帮他照顾家人，一切全看天意。众人纷纷应和，是不行。毒贩一看这些当兵的是真不要脸了，顿时就急了。无论是在他还是在他们寨子所有人的印象里，华夏的军人都是刚正不阿、铁血铮铮的形象。别管你内斗的七荤八素，但是对待外敌却能保持同仇敌忾，这也是他能答应那人交换押送对象的原因。因为在他的潜意识里，一直觉得只要把他送到华夏军人手里，哪怕不是专门执行他们这一项任务的华夏军人，也绝对会拼着牺牲性命，绝对完成任务，将他送到京城。可他千算万算都没算到，这次居然碰到一小队的人，全都没有什么责任心，甚至想要把他扔到中途当炮灰，就连他们头都已经下令了，就证明他们已经放弃他了呀。这怎么能行？他好几顿不吃饭，又被这些人欺辱，可都是为了活命，而不是为了让他们随意舍弃的呀。
。毒贩心里慌的不行，但也知道现在如果真的什么都不说，这些家伙是真的有可能把他当成弃子。他垂下眼睛，眼珠眼里一闪而过的不甘与浓浓的怨恨，咬牙道：“如果我不说出来，还有一线生机；说出来就真的死了。你觉得我会说出来吗？”那声音里带着几分脆弱，可在场没有一个人心疼他。夏离无所谓的耸耸肩。那就别管他了，能护就护，实在护不住，咱们也没有办法，咱们最多也就是业绩差了点，又不能把咱们开除部队。他们这些人都不是义务兵，而是士官，部队培养那么长时间，不可能因为这一个任务把他们怎么样。夏离是真觉得这毒贩其实可以给他开一些小灶，让他把该吐的都吐出来，之后任其自生自灭，保证死亡就可以。等把人送到上面，谁能保证他能将真实信息全都透露出去？最后能得到的消息，未必能有自己上私刑得到的多。毒贩听到夏离这话，死。死的咬着牙，被他这魂不吝说不通的模样气得浑身颤抖。常年在刀尖上舔血的生活，让他能清楚地意识到，眼前这女人是想要扔了他的。如果他制造出来的麻烦过大，他甚至可能杀了他。动手杀过人的人，身上那股血煞之气，可不是因为为人刚正就能遮掩的。更何况这女人身上萦绕着一股邪气，他并不是很正直。毒贩狠狠地闭了闭眼睛，最终只能妥协一般的吐露道。我只能说，有人和我说，只要你们平安，把我带回去，他就可以保下我的性命。他这话一出，屋子里所有人的视线同时都像钢针一般齐齐的扎向他，眼神里带着锐利的锋芒。如果之前上面有人帮忙，只是他们的猜测，那如今毒贩这个回答，无疑是证明了他们的猜测，不仅证明了他们的猜测，还证明了那人的地位一定极高。哪怕他们把人送到京城，他也一样有能力将毒贩给捞出去。这种大毒瘤，怎么能留在组织内部？陆定远阴沉着一张脸，眼睛里带着根本掩饰。止不住的杀气，漆黑的双眸宛如利刃一般，冷锐的视线死死地扎在毒贩脸上，不错过他一丝一毫的微表情，压低声音，咬牙切齿地问：“是谁？”第七百零八章。勾结毒贩不傻，就像他之前为了活命，要向夏离他们展现自己的价值一样。如果他现在说了，那才是真正的失去了任何价值。他抿着唇，最终只吐露道：“如果我能活着去京城，他们又没办法把我弄出来，我就告诉你们。”说完，他抬头看向陆定远，意味深长的道：“我想你们肯定会想知道这个答案。”众人，这人算计的明目张胆，算盘珠子都快崩他们脸上了。屋里一众人顿时被他这模样气得不行，纷纷对他进行极言厉色的审问。然而，毒贩这。次和吃了秤砣的王八一样，铁了心的一句话都不说，任谁怎么询问都没有办法，一副如果你们不同意，那就干脆现在杀我的摆烂模样。晚上十点多，招待所外天色早就已经黑得彻底，只有星星点点的星辰挂在夜空当中，赞助稀薄的光晕，让这个世界看起来不是漆黑一片。陆定远屈着腿坐在招待所外的台阶上，脸上没有任何表情，眼神漠然的一口又一口的抽着烟，吞云吐雾，举手投足间透着一股说不出的烦躁。正当他再一次狠狠的吸了一口烟后，身边突然。坐下一个人，转头见到是夏离，陆定远还有些诧异，随手将手里的烟按在地上掐灭，抬头看向他，语气恢复了往日的平静：“你怎么出来了？”夏离坐在台阶上，双臂环着屈膝的膝盖。整个上半身都贴在膝盖上，一副小孩子做门槛的模样。转头瞥了他一眼，开口就开始招人恨。我看你哭没哭？陆定远，夏离坐直身体，随手递了一瓶白酒给陆定远，喝点。陆定远，陆定远有些无奈的接过那瓶酒，低头看着上面那些不认识的文字，哪来的？夏离拿着李胜利友情赞助的酒，话说的却特别坦然。在送小兵去办公室的时候，在他们办公室里顺的那些人一天天的就知道没收别人家的东西富得很，办公室里多一瓶外国酒根本不算什么。继续问陆定远。喝嘛。陆定远，陆定远心里有些好笑，叹了一口气，将那瓶酒放到自己身边，远离夏离的那一侧，不喝。执行任务途中不能喝酒，我回去喝。夏离没忍住笑出声，还行，地主家的傻儿子都知道囤粮了，没冲昏头脑，准备干点什么不理智的事。陆定远沉默两秒，你看出来了。夏离微微一耸肩，不难猜，当年那卧底反水的太反常，知道陆定远之前和那些毒贩的恩恩怨怨，也知道他能因为一点蛛丝马迹就去拉团找人报仇，就知道他对毒贩的仇早就已经不死不休。现在高层有人和毒贩搅和在一块儿，多半就是当初的幕后黑手。陆定远又掏出来一根烟，想要抽，却又顾及夏离在旁边，到底没把烟点着，只是放在手里摆弄到变了形。当年我也觉得这是有蹊跷，因为卧底的求救秘密信号是真实发出的，他没必要为了坑害我们一个籍籍无名的牌，把我们全都引过去。即便是为了攻击我爷爷，也不会有人和当时如日中天的陆家无缘无故结下死仇。更何况我不是陆家的独苗，我还有个同样很出色的堂弟，不会有人因为挑衅做出这种得。不偿失的事儿，那是刚刚进入部队，个人才能展现的，也并不明显。如果敌人能立即直接让陆家断后，也许可能还会出手。在第三代不只是他一人的时候出手，毫无意义，只会给自己的路增添更多麻烦。最关键的一点，当时我们遭遇毒贩袭击的时候，我并没有感觉到他们的火力集中在我身上。
他们只是想要无差别的弄死所有人。夏离还是第一回看到陆定远这么焦躁的模样，和他平时沉稳严肃的性格完全不符，微微皱眉。那个卧底被军事法庭审判的时候，你没有向上面提出一点吗？陆定远当然提了，当初我怎么也想不明白，他把我们叫去埋伏的缘由，甚至是怀疑有人在幕后操纵。满心恨意之下，我向法庭提出了很多疑问，其中就包括那名卧底出事无名这一点。如果他想要利益，那就安安心心隐藏自己的身份就好，完全没必要向组织发出求救信号，引一个小。小队过去营救他。如果是真实求救，那把我们叫过去之后又改变主意，这其中肯定有蹊跷。夏离认同的点头，心中虽然对结果已经有了猜测，但还是抬眼看向陆定远，询问道：“后来呢？卧底怎么说？”第七百零九章，反正你们有仇，让他受点苦也没什么吧。陆定远听了夏离的问话，神色更加难看。当时那名卧底在法庭上只说，他当时已经身份暴露，想要获取那些毒贩的信任，这么做是为了挑衅华夏的威望，以此来表达自己投诚的决心。一切都是因为他被庞大的利益所腐蚀，迷失了自我。夏离闻言皱眉，这一听就鬼扯。真要是想挑衅，随便找个政府拿炸弹炸一炸。不比把你们叫来挑衅的后果严重。对于单纯的一个牌而言，就算骗过来杀，也没有任何警示作用。卧底当时肯定不知道，被派来救援的人里面有陆定远这个将军的孙子。那说想要挑衅，简直无稽之谈。不是说三十个普通当兵的不重要，而是就算一百个普通的兵都没有端了一个政府，弄死一个市长，给国家给普通百姓的威慑力大，更遑论那三十个普通兵执行的是秘密任务，普通人根本不知道。陆定远薄唇紧抿，咬牙道：“是啊。”确实听着就很扯，可我带着曾源回去救援的时候，那些毒贩早就已经人去楼空，这件事根本找不到任何证据，哪怕军事法庭对这件事依旧有怀疑，在没证据的情况下也只能作罢。他当年起了疑心后，不是没查过，只不过那些人扫尾扫的实在太好，根本没留下任何线索，这件事最终也就只能不了了之。这也是为什么其他人都劝他放下，所有人都得到了应有的报应，他不必再继续纠结，可他却依旧放不下的原因，这些年心里那股疑团挥之不去。他一直怀疑幕后还有真正的凶手，又怎么可能放得下？夏离看着陆定远那恨不得现在就去上战场的煞气模样，心里啧了一声，悄咪咪地凑到陆定远身边，小声道：“其实我有更好的办法，可以帮你找到线索，你要不要试一下？”陆定远扬眉，知道眼前这小丫头馊主意多，还真就信了几分。说说，夏离表情极其严肃，十分诚恳地提出自己的意见：“咱俩现在就去给毒贩上刑，他肯定知道点什么，以后会死和现在会死。”多好选的事儿，反正有人劫杀，要是咱们真把人弄死了，就说是那些人杀的。刚刚还把夏离的话当认真话听的陆定远，夏离看到陆定远那张宛如铁板一样面无表情的脸，就知道这人不会干这种事儿，心里撇撇嘴，继续咧着嘴角，兴致勃勃地提议道：“我刚才看见厨房那边有一堆朝天椒，厨房里还有胡椒粉，咱们俩可以用胡椒粉堵上他鼻子，给他灌点辣椒水，保证没人能扛得住。”陆定远，夏离看到陆定远看向他的表情变得有些古怪，心里觉得这死脑筋有点难伺候，于是。继续退而求其次的提议道：“要是你觉得这种不行，可能会留下痕迹，咱俩还可以拿卫生纸浸湿，一张一张往他脸上贴。我记得古代有这种酷刑，不会留下任何痕迹，就算他以后想要举报，也拿不出来任何证据。”陆定远下里想了想，又否定了自己刚才那个想法，稍微补充了一下道。不过嘴堵上了，好像确实不怎么好说话。你可以去买一包细一点的针，往他身上扎。我之前看店，店里的书里写，把针扎进血管里，针会随着血液一起流动，最终流到心脏，让人痛不欲生的死去。也不知道是不是真的，反正你们有仇，让他受点苦也没什么吧。陆定远第七百一十章。哪有什么书店？停！见夏离还想给自己的计划打补丁，陆定远连忙出言阻止他继续要说的话。他真的怕自己再不出言阻止，眼前这小混球都要给他上演一场满清十大酷刑。哪怕他再想和心上人多说话，也完全不想进行这么恐怖的话题。总感觉再往下说下去，他们两个都要上军事法庭，被告位那种。深吸一口气，抱着到底是哪个该死的家伙误人子弟，教坏我们家好好一个孩子的心情。陆定远深吸一口气，率先询问道：“你这都是在哪家店里看到的书？”都是些什么乱七八糟的书？是时候和教育部的人举报一下了。怎么什么东西都往外卖？怪不得这小魂球有时候带着一种不同世事的凶残。原来根子在这里。夏离脑子里还在想怎么动用私刑，让那家伙好好反省一下，把上面的人供出来，以免要是直系上署，哪天再把他们家牵扯进去。就听到陆定远说了这么一句话，夏离反应了两秒钟才回过神，一言难尽的看着陆定远：“我给你提了这么多意见，你的注意力居然是我在哪看的书？”陆定远面无表情，我觉得这家书店有误人子弟的嫌疑，必须要好好整顿。夏离哪有什么书店？他怀疑他不是要整顿书店，是要整。顿他的脑子，面无表情的道：“时间太长，我记不清了。”这话陆定远没信，但是也没拆穿他，只道要遵纪守法。到了地方，我会提出方案，并协助调查。你别对他出手，没必要因为一个注定要死的人惹一身腥。以后也少看点杂书。
。当他爱管这些闲事儿，要不是怕这事儿把陆定远卷进去，顺便搅乱了他现在好不容易稳定住的居住环境，当他愿意管这闲事儿，咧起嘴角，转过身面对陆定远，没忍住，十分嘴欠地问了一句：“你说参与的那些人，要是你一直护着的，华夏中流砥柱怎么办？”同情归同情，但他的同情心毕竟不多。这家伙每天都在哔哔哔哔哔地唠叨他，要为华夏做出贡献，给上面传达消息。这要是上面的人真是他们这一方的，那这事可就真好玩了。陆定远那么了解夏离，怎么可能看不出来他的幸灾乐祸？他算是发现了，在这小魂球旁边，无论是在凝重的气氛，还是在苦大仇深的情怀，全都能被他搅和的烟消云散，根本存在不了几分钟。他转头看向夏离，虽然面色还算柔和，但眼神带着几分锋锐，掷地有声的道：“我不会让我那些兄弟白死。”眼瞅着夏离嘴角咧得更大，张嘴就要说些不怎么中听的话，陆定远当即接着把话说完。而且我忠于的一直都不是哪一个人，而是华夏上司也好，社会主义的中流砥柱建设者也罢，他们犯错不会对我的信念产生任何影响。也同样不会让我迁怒华夏。夏离第七百一十一章。公报私仇，夏离被噎得够呛，一言难尽的翻了个白眼，果断站起身往回走，嫌弃的道：“行行行，知道你最爱的就是你的国家，这辈子也别找对象了，跟你的国家好好过吧，千万别去霍霍别人家小姑娘。”亏得王政委这两天还天天在他耳朵边嘟嘟囔囔的说：“陆定远到了年纪应该找对象了，也不知道什么样的好，还让他给介绍，就这一天天脑子里除了华夏就是华夏，别人多说一句都不行的，哪个小姑娘能跟他过到一块去，一起共同奋斗建设国家吗？”陆定远被夏离这句话对到灵魂最。痛楚，顿时脸色漆黑，噌的一下站起身，拎着手边的瓶酒，大步追上夏离，气愤的冷声质问：“我处对象怎么就是霍霍别人家小姑娘了？夏离，你给我说清楚！夏离根本不是一个知道退让的人，被人拉着杠，自然以各种角度运用各方面学识，给陆定远三百六十度辩证白月光第一女朋友排不上号这种价值观取舍，绝对是渣男的问题。大概是被自己喜欢的姑娘说找对象就是霍霍人家小姑娘的打击实在太大，陆定远还真的开始和夏离有理有据的争辩起这个。问题来，两人一路都吵出了火气。中途碰到出门上厕所的王政委，又把生无可恋的王政委抓进来评理。王政委手里拿着一卷纸，听着俩人最开始还是引经据典的高端局争吵，吵着吵着就变成大门口甩鼻涕、小孩年龄阶段的争吵，整个人恨不得原地去世。就连你手里有一块糖，你是给华夏还是给你女朋友？我给我女朋友，华夏不吃糖。这种对话都出来了，这两个成年人都在吵些什么东西？要是早知道出来会碰到这么两个冤家，就是憋死了，他也不会出来上这趟厕所呀。最终，两人是因为其他人因为争吵声出来看情况，觉得实在太丢人，这才停止了争吵。陆定远回到自己房间，一屁股坐在单人床上，整个身体前倾，一条胳膊弯曲搭在腿上，另一只手狠狠地捂住自己的眼睛，耳根微微发红。他。这是被夏离气疯了吗？大半夜的追问自己喜欢的姑娘，为什么说她不适合谈对象，还用那种小孩子似的别扭方式询问她今天晚上到底都干了些什么？想到毒贩与上级勾连的那些事儿，陆定远狠狠地闭了闭眼睛，深吸一口气，在睁眼时已经收起脸上那些尴尬与羞赧的情绪，站起身离开房间。即便不能动用私刑，有些事该问还是得问。陆定远敲开毒贩的临时房间，绷着一张脸，对在里面一直守着的郭宝清微微点头：“我有些事想询问他，你先出去。”郭宝清。对陆定远敬礼，是话落，便快步离开房间，还随手带上了门。毒贩今天一天时间，早已经被这些人审问的精疲力尽。见到陆定远进来，也只是掀开眼皮看了他一眼，便把眼皮合上，靠在墙上闭目养神，一句废话都不愿意多说。陆定远不在乎他现在是什么情绪，脸上也没有什么表情的坐在他床对面，单刀直入的道：“如果你愿意配合我把一切的真相都说出来，并给出证据，我可以给你向法院申请减刑。若说之前是空口白牙的问，陆定远这话。”就是直接提好处了。靠在墙上的毒贩扯了扯嘴角，发出一声意味不明的冷笑：“你以为我不知道吗？华夏对于贩毒者一律死刑，你想减刑又能减成什么样？你能直接放我出来？”陆定远回答的相当笃定：“如果你愿意说出实情，并给出证据，你就是污点证人。我虽然不能直接放你出来，但无期与死刑的差别是生与死的差别，是生是死只在你一念之间。”毒贩靠在墙上冷嗤了一声，一句话都没再多说。陆定远知道他是什么意思，冷声道。有我在，那人保不了你。或许说，那人和你说的，只要你去京城，他就有办法保住你。就是一句瞎话。他语气十分冷硬，也根本不在乎对方是否听进去，只是残忍的将毒贩自欺欺人的表皮撕掉，露出血淋淋的真相。那些人是来杀你，你猜这消息是怎么泄露出去的？毒贩被绑在身后的手顿时握紧，可他依旧保持冷静，不想要掉进敌人的陷阱里。陆定远像是没看到他的表现一样。
，不疾不徐的道：“你难道就不好奇吗？为什么来介绍你的是欧米人，而不是东南亚人？你真的确定这些人是毒贩的人吗？如果你死了，提出要保你的人就彻底后顾无忧。毕竟你并没有安全到达京城，不可能。”毒贩听到陆定远后面那些分析的话，顿时就像一只被踩了尾巴的猫一样，浑身炸毛的，瞪着一双红眼睛看向陆定远。他们的东西在我手上，他们绝对没有那个胆子。陆定远心道，对方果然有证据，压住猛然一跳的心脏，继续沉稳的道：“东西在你身上又怎么样？你能确保你死了以后，那些东西会出现在能威胁到他的地方，你都能被收买？那别人呢？你真的能确保不出现意外？”毒贩闻言，顿时慌得不行，可却依旧紧紧咬着牙，内心挣扎不已。陆定远用平静的语气继续诱惑道：“或者你把是什么东西，在哪里告诉我，我保你一命。”毒贩因为咬牙咬得太用力，甚至已经能感觉到一阵。阵阵带着铁锈的血腥味在这种生死抉择的时候，总是让人内心煎熬不已。他想说，但又怕死。最终，他张了一下嘴，还是闭上眼睛躺回了原处。他在赌，比起一个终身监禁、永无自由苟活的日子，他更想要彻底的自由。一切都是华夏这些当兵的在诱供，那些人未必是华夏与他有联系的人派来的。赌下去。他或许还有全身而退的机会。陆定远看到他这表现，就知道眼前这人已经拒绝了他的谈判。他紧紧抿着双唇，放在身侧的双拳握得咯吱作响，心中愤怒与悲愤的情绪怎么都抹平不了。身为军人，一心保家卫国，却被上面的人陷害，死去三十条人命的悲愤。与身为军人恪守纪律的职责，让他不能像夏黎一样任性妄为的悲愤交织在一起，让陆定远一时之间觉得有些窒息。他站起身，扯过挂在衣架上的毛巾，缠在手关节上大步走向毒贩，缠着毛巾的手拽起毒贩，另一只手一把捂住震惊到想要大喊的毒贩的嘴，把人死死按在墙上，松开缠着毛巾的手，对着毒贩的肚子狠狠就是一拳。毒贩，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，毒贩怎么都没想到陆定远居然会下黑手，他瞪着一双眼睛，惊悚的看向陆定远，最终却只能对上那。那双毫无感情、漆黑幽深到令人发慌的眼睛，他想要大叫出声，可嘴被堵着，根本叫不出来，只能被摁在墙上，被动承受着一拳又一拳的痛楚，发出破碎的痛呼声。同样没少用毛巾缠手打人的他，心里清楚，这种方式打人不会留下任何证据，这顿打他全都白挨。说好的不会动用私刑呢，果然是一群道貌岸然的家伙。第七百一十二章。这个顶恶，陆定远打完人，完全无视毒贩的悲愤，凑近毒贩与他对视，咬牙切齿的道：“你们这种没血没肉，靠着喝万千家庭的血活下来的人，就不应该活在这世界上，哪怕是被背叛致死，也是应当。”话落，把人往床上一甩，直接离开了房间。毒贩对内奸不死心，目前什么都问不出来，看来只能到了京城后申请参与调查了。陆定远走出房间，对笔直站在门口当守卫的郭宝清道：“明天开始要赶路，路上随时可能会遭到刺杀，优先保证战斗人员饭食，给他一顿。”就行。话落，大步离开。郭宝清又不是时时刻刻要打仗，还差不用干活的人两顿饭的时间。郭宝清一头雾水的推开门，回到屋里，就见到工程虾米的毒贩躺在床上，疼得满头大汗，顿时被吓了一跳。终于知道那一天一顿饭是怎么来的了。他抿了抿唇，默默的回到自己的小床上，当做什么都没看见。第二天一早，夏里跑去楼下蹭饭时，就隔着窗户看到窗户外面站着一大堆新面孔，个个穿着绿军装，大概有上百人。夏里心说：好家伙，这是怕再出问题。直接派来一个连，陆定远刚和外面的人交涉完，走进招待所食堂，就见到夏里手里拿着勺子，正扯着脖子看向窗外看热闹。陆定远打了一碗粥，坐到他对面，提醒道：“都是派来增援的人，平时在部队里看训兵还没看够，快点吃，我们一会儿还要启程。”夏里答应了一声。哦，默默低头开始吃饭，众人快速上车赶路。夏里午休的时候就从赵强那里得到了陆定远说，路上随时可能会遭到刺杀，优先保证战斗人员饭食，给毒贩一顿就行的消息。夏里脑子稍微一转，也跑去凑热闹，出去溜达一趟，就直接截住了去给毒贩送饭的郭宝清。夏里看着郭宝清手里拿着的碗里仅有的一个馒头，陷入了诡异的沉默。郭宝清也知道夏黎因为什么沉默，不太好意思的挠了挠头。我这不是寻死，反正咱们露营不想给他饭吃，给一个馒头也能活着吗？夏黎一脸谴责的看着郭宝清，十分不认同的斥责道：“给一个馒头也太过分了，这玩意儿根本吃不饱。”听到夏黎谴责的话，觉得自己这是在对上司溜须拍马的郭宝清更无地自容了。抱歉，我再去拿几个。说着就红着一张脸，转头想要回去再拿两个馒头。夏黎一把拉住人，满脸写着“真拿你没办法，算了，不用再折腾了，馒头。”吃不饱，给他吃这个，这个顶饱。说着，从怀里拿出一个黑黢黢的东西，塞到了郭宝清手里。郭宝清一低头，看着手里那黑黢黢、摸着都个手的饼子，陷入了沉默。夏排长，这是啥？夏里理直气壮的给同事讲科学道理。戴康的杂粮饼，杂粮比细粮顶饿。
，而且我试过了，这玩意儿特别硬，还划嗓子。估计这一张饼他能磕一下午，你吃吃一下午，肯定不会呃，你说对不对？夏黎这话说的那叫一个真诚，任谁光听那语气，看他那表情，都觉得他说的是一句正经话。郭宝清，你是真的恨毒贩不死啊？和营长这么同仇敌忾，难不成夏同志并没有王政委说的和营长关系那么差？默默的把馒头从碗里拿出来，把饼放进去。行，这馒头一会儿我吃。那夏排长，我先去给毒贩送饭了。夏黎摆了摆手，去吧。一行人吃过中午饭，再次启程，也不知道是那些刺杀的人不准备再继续刺杀，还是因为看到他们增援，觉得刺杀成功的可能性不大。反正接下来两天的路程里，他们再也没碰到过刺杀行动。一众押送人员提心吊胆，毒贩却逐渐放下心。他心里对华夏这些军人恨得不行，可又怕像陆定远、夏离他们下黑手这种事情再次发生，倒也没敢起幺蛾子。全程两方相安无事，日子过得倒也平和，一路顺顺利利。夏离他们将人成功送达京城，转交给当地检察院进行起。起诉，毒贩下车，回头冷笑着看向陆定远，语气里带着几分得意：“你们这辈子都别想知道答。”砰！不，第七百一十三章，那个凶残姑娘。就在两方人交接，得意洋洋的毒贩被押送进检察院的走道之际，远处突然传来一声枪响，毒贩胸口突然蹦出一抹血花，胸口的衣服瞬间被染红，他脸上洋洋自得的表情僵在脸上，不敢置信的看着枪击的方向，整个人向后倒去。军方这边刚交接完，人马上就要被带走，正是所有人都放松的时候，谁都没想到会有人胆大妄为，倒在检察院门口进行枪击。当即有人反应过来，直奔刺客枪击的方向。陆定远是怎么都没预料到。人都已经送到地方了，居然还会出现这种事！他红着一双眼睛，目眦欲裂地冲向毒贩，伸手死死地按住他胸口流血的地方，以图能给他止血。高声道：“快送医院！”王政委咬牙看着毒贩那出气儿多进气儿少的模样，小声道：“来不及了。”毒贩也知道来不及了，自己的身体状况自己最清楚。他现在这状况，绝对马上就要死了。他不甘心，明明他有机会的，明明那些人答应好他的，就算他死了，也一定要拉着那些人一起死。毒贩用尽全身最后的力气，猛地回光返。照，整个人如离开水，马上要死掉的鱼，突然用尽最后的力气，猛地炸起一般，一把死死的攥住陆定远的手，双目宛如垂垂老矣最后一战的雄狮一般，怀揣着不甘与恨意，死死盯着陆定远，嘴里吐着鲜红的血，连着呵呵好几次，艰难的道：“笑，萧城，哦，一大口鲜血吐出来。”毒贩话还没说完，最后提着那股气儿就散了。彻底软了下去，他好后悔没能早点相信这些人，将那些该死的家伙推出去。可惜以后再也没有机会了。陆定远额角青筋暴起，使劲摇晃毒贩的肩膀，拔高声音怒吼道：“消成什么？你起来把话说完。”然而，无论他怎么呼唤，毒贩已死，不可能有任何人给他回应。王政委同样咬着牙，心中虽然愤慨，却没有陆定远那么激动。他拍了拍陆定远肩膀，劝道：“兄弟。”他已经死了，你冷静一点，等他们抓到了凶手，说不定还能问出来情况。凶手抓到了，但却问不出情况了。众人听到这话，猛地回头，就见去抓人的那一帮人回来了。走在最前面的夏礼，左手拎了一个脑袋被重型武器打掉一半的人，右手拎了一个血肉模糊的人形物体，向他们的方向走来。在场众人看到他这模样，全都倒吸一口冷气。任谁看到这种既凶残又血腥的场面，都没办法保持平静。陆定远看到夏离这装扮，顿时瞳孔骤缩，再也顾不上地上已经死了的人，起身大步冲过去，伸手拽着夏离的胳膊，把人拽着看了一圈，眉头紧皱的沉声问道：“你没事吧？”在场众人，你要不要好好看看他手里拎的那两坨东西，再想想到底是谁有事儿？王政委以为陆定远是关心则乱，嘴角不自觉地抽了抽，连忙示意手下人上前，把夏离手里那两团血呼啦的不明物体接过来。等把两人放到地上，在场的人才真正看到那两人的惨象：一个脑袋被打掉了一半，红白相间的液体往外流，看着就十分恶心；另外一个浑身都是血，四肢和脑袋都以诡异的姿势翻折。检察院的人不禁倒吸一口凉气，这小姑娘到底是有多丧心病狂，才能毫无异状的把他们两个一手一个提回来的？第七百一十四章。别瞎说，不是给他们抓的。有人小声问道：“能能说说这是怎么回事吗？”夏离，我刚才顺着开枪的方向追过去，刚到楼上就看到那人想要离开，结果却在他刚站起来的时候就被人一枪爆头。我又拎着人跑到另外一个枪击点，就发现那人也正准备要跑。我们两个在家属楼顶上追逐了一会儿，他被对面楼的人一枪穿胸，从楼上掉下去，摔得粉身碎骨。等我拎着人想到第三个枪击点时，却发现早已人去楼空，在场众人陷入了诡异的沉默。这一席话太过于震慑人，漏洞也太多，一时不知道让人该从何说起。有人小声问道。
，第一个枪击点和第二个枪击点的距离应该不近吧？那枪击刺杀者一看就是为了灭口，打完人肯定第一时间就会跑，为什么会等你？而且你能追上第二个人，为什么追不上第三个？这就是明晃晃的在怀疑夏离说谎。海军陆战队这边的人顿时就不乐意了。赵强第一个站出来保护自家排长，对说话那人怒目而视，声音气愤的道：“这怎么我们去追人还追出错来了？人都好好交到你们手里，马上进检察院了，还能让人死了？自己不去抓人，我们去抓，你们这还想把责任推给我们不成？我们交接手续可是办完了。”赵强平时跟夏离比较怂，是因为怕日复一日的挨揍，可毕竟是当了好几年兵的人，手上见过血。真拿起那气势也挺吓人的。海军陆战队这边的其他人没吱声，但冷冰冰的视线也全都盯着刚才说话的男人。那男人顿时缩了一下脖子，小声道：“我就是觉得好奇，随口问一句，真没别的意思。”夏离懒洋洋的道：“你那么好奇，要不当场给这几个人来个解剖？听说刚死的尸体身上有许多线索，说不定就能为你们检察院这次的失职将功赎罪呢。”那男人闻言，脸色瞬间就白了。他一个检察院的工作人员，让他做检举行，又不是仵作、法医，给尸体解什么剖？检察。院其他人对夏离对的脸色也不太好，可这事儿该说明白还是得说明白，否则他们报告都不知道怎么写。为首的人身着一身中山装，是个长相十分严肃的中年男人。他上前一步，视线落到夏离身上。这位同志，我们只是想要了解一下具体的情况，有问题就直接提出，大家都说明白了，也不会引起不必要的误会。毕竟到时候大家都要写报告，总不好含糊其辞。夏离差点被他这话气笑了。那么想详细写报告？刚才追刺杀者的时候，怎么没见到你们检察院有一个跑出去的呢？现在人给你带回来了，又开始挑这挑那，谁给你惯的臭毛病？顶着检察院这边一众人难看的脸色，夏离毫不留情地继续道：“刚才具体情况，我们这些追出去的人自然会写报告。至于你们这边，好好想想怎么写人到你们手里，却在你们眼皮子底下被弄死的报告就行。”说完，不屑地瞥了他们一眼，转身直接就走。他刚才确实想说明情况，毕竟俩人都是他拎回来的，可对方那态度一差。他这本就不怎么好的，脾气蹭的一下就上来了。谁在家里还不是小公主呢？他们想推脱责任，就想把这件事的重点往他这转移，爹妈都没往他脑袋上扣锅。这些人算个几？检察院这边的人都被气得够呛。当即有人指着夏离的背影，气愤的道：“这什么人啊！”赵强暗搓搓的说了一句：“热心群众吧，不然谁帮你们抓凶手？”王政委，别瞎说，不是给他们抓的。第七百一十五章，一帮什么人啊？陆定远也不管那些检察院的人什么表情，吩咐手下道：“把人抬回去做个尸检，看看能不能在上面找到什么线索，再让人去案发现场，看看有没有什么遗漏的痕迹。”他一声令下。手底下的人瞬间上前把人抬走，检察院的人被他们这态度气得够呛。当即有人不满的道：“这些人是我们检察院枪击案的凶手，理应由我们来处置，你们怎么能把人抬走呢？”陆定远表情严肃，冷冰冰的视线瞥了他一眼，只回了一句：“他们是我们抓的，如果检察院想要查看情况，请和上级申请。”说完也不再多说，直接转身大步离开。陆定远说话的语气虽然并不凶狠，但身上执行任务多年沉淀下来的煞气，但凡放出来一点，也够普通人惧怕的。检察院这边的人。人就眼睁睁地看着他们把尸体抬走了，却愣是没敢吱声，直到军队这边的车全部离开，才有人不满的道：“连尸体都抢，一帮什么人啊！”不对，毒贩已经和检察院交接了，他们怎么把毒贩的尸体也带走了？一众人再次上了车，陆定远一上车就壮思无意地对夏离道。出了这种事，我们要留下做笔录，暂时没办法回南岛。你好好想一想事情的经过，别问的时候想不起来。这听着是一句命令的话，但实际上谁都能听得出来。陆定远是暗示夏离想好了怎么说，别到时候审问的时候出岔子。不光检察院那边的人觉得离奇，就连他们都觉得夏离抓人的时间点上漏洞颇多。不说别的，最大的问题就是速度太快了。第二个坠楼枪击者一看就是想把第一个灭口，才会补上那一枪。可见两人之间肯定有些距离。夏离能在第一个枪击者被杀的暗杀现场。还能把第二个枪击者堵在案发现场，这速度明显不太正常。车里谁都没吱声。夏离视线瞥了一眼坐在自己旁边，提醒他之后就不再说话，脸色阴沉如墨的陆定远，难得长了点良心，没刺激他说：“你看，我就说早点用老虎凳子辣椒水审问吧。现在死了也就死了，不会啥都没问出来。”开口解释道：“没有你们想象的那么麻烦。我追到第一个刺杀者隐匿点的时候，正好看到那人被杀。另外一个枪击者离他的距离也不算远，我是在他逃离途中，在楼道里又把人追到天台顶上。”只是没想到会有第三个人刺杀夏离，这话每一句都是实话。只不过第二个枪击者是他在楼道与天台分界的大门口堵到的，当时第二个枪击者扭头就跑，意图从家属楼的外梯下去逃生。否则，但凡给他一点缓冲的距离，他也不至于抓不到人。如今楼道里可没有什么监控。
他撒谎撒的一点都不心虚。众人听夏离这么说，都纷纷点头。如果是这样的话，就说得过去了。怪不得能追得上第二个人，却没追上第三个人。众人拉着尸体，直接去了当地军区。一番解剖过后，果然如他们早先猜测的那样，根本就没有什么明显的线索。子弹全都是在普通不过的制式子弹，没有任何突出明显的标记。而华夏如今虽然禁枪，可刚刚结束战争不久，许多老百姓家里都有枪支弹药，想要追查的可能性几乎微乎其微。这件事儿也就只能停留。华夏内部疑似有人与毒贩勾结，却因毒贩已死，线索全断而草草收场。夏离自从来到军区后。后就被安排在了军区招待所里，垂死挣扎的苦熬了两天三千字的报告之后，就彻底躺平。没事的时候就从空间里掏出坦克的设计图，稍微进行改良一下。剩余的时间也没像那些没来过京城的人一样，抱着一颗朝圣的心情去天 L N L 门门口乱晃，企图离伟人更近一点，顺便好好逛逛首都。一连好几天，夏离都没看到陆定远的影子。在见到陆定远的时候，夏离被他的状况吓了一跳。第七百一十六章。谁能拥有她这么好的闺女？那都是祖坟冒青烟。夏离看着整个人肉眼可见的瘦了一圈，身材虽然依旧高大，可却能看出来明显小了一号，连五官都更深邃，眼睛也稍微大了一点的陆定远，牙疼的问了句：“你这几天跑出去偷偷减肥了？这效果放在后世得有多少小姑娘在网上嗷嗷求教程？”为了死去的毒贩，以及“消城”两个字奔波好几天的陆定远，就知道这小混球嘴里没一句好话。陆定远站在夏离房门口，没理会他那故意找茬一般的打趣。询问道：“明天我们就离开京城，你不是说要买伴手礼吗？要我开车带你去吗？”夏丽也想起来自己还想要买土特产的事儿，既然有车坐，谁愿意腿着？当即答应道：“去。”陆定远开的自然是组织分配给他爷爷的车。两人上车后直奔首都商场。陆定远随手在兜里掏出来一沓券，递给夏丽：“这是外汇券，可以在友谊商场买外国进口的东西。南岛的东西不全，一会儿你看看，想买什么就直接买，钱不够和我说。”他倒是不担心夏丽没钱，这小丫头研究的那些东西以及。得到战功，没少获得奖金，可总不会有人出门的时候把所有的钱都带在身上。小丫头向来不会亏待自己，这次出来买东西也没必要。夏离听别人说过，如果想要买进口的东西，就得摇外汇券，但这还是第一次见到实体的东西，伸手拿过来仔细观想，小小的一张券。彩印的，一看质量就比粮票好许多。听说这玩意儿十分抢手，还可以卖钱。陆定远给他一给就是一沓，倒也是真大方，随手还回去。不用买土特产而已，没必要买外国货。夏离虽然想养老，但他本身经历过末世，早已形成习惯，生活习性十分糙，就跟他制造出来的那些东西一样，主打的就是一个好不好看无所谓。好用就行。陆定远也想起来夏离平时那些迷之糙汉作风，陷入了短暂的诡异沉默。明明他之前调查夏离的时候，这小丫头作为旅长家的千金，不说穷奢极欲，那买起喜欢的东西也从来不心疼钱，尤其是在打扮自己这方面，衣服可真没少买。陆定远心里有点心疼。果然，逆境使人成长。家里发生巨变，让那种娇弱的小姑娘都能在短时间之内成长为毫不注重享乐的霸王花。这段时间肯定没少受苦，脸上没什么表情，用一如既往的语气陈述道：“买几件衣服吧。”我听我妈说，友谊商场的衣服样子都挺时兴的。夏离听到陆定远这话，面色古怪的看了他一眼。我这天天都在部队里待着，除了军装就是做战俘，买衣服什么时候穿？那些漂亮的小裙子哪有可以随便动弹的军装方便？稍微一个侧旋踢都不敢动作，幅度太大。难不成陆定远是因为那毒贩的死受刺激太大了？他怎么觉得陆定远越来越有爹味了？以前行事作风都是单刀直入，除了劝他上进的时候能用一个字说完，绝不说两个字。现在怎么连买衣服都劝上了？为了喝。呵护上司那岌岌可危的精神状态，夏离问了一嘴。毒贩最后说的那两个字，你找到线索了吗？陆定远见夏离拒绝，也没再劝，只以为夏离在转移话题，倒是一板一眼的回答道：“到目前为止还没找到，国内以及周边国家没有萧城这个地方，因为不知道西奥城到底是哪两个字。在户籍科找到了许多重名的人，需要进行一一排除。不过现在华夏户籍也并不是那么完善，也不能保证如果萧城真的是人名，是否是华夏人，只能依着线索慢慢找。”夏离明白了，说白了就是大海捞针，能找到的可能性简直微乎其微。全靠运气，你要不要找人去毒贩的老巢附近找一找？毒贩背后的华夏上层没直接对毒贩下手，甚至为了安抚他，还真的给他安排了一场调包，就证明他并不想在明面上和毒贩撕破脸。那就很有可能是毒贩拿那些东西威胁和他勾结的华夏人。他们来到华夏以后，出师未捷就已经被全部抓获。我更倾向于那东西是他们离开老巢之前就留在老巢附近，给来华夏救人这次任务留的保底。但凡出现任何问题，在华夏这边有牵制，还可以找人捞一捞。只不过那些人有点倒霉，在南岛劫持人时就被他们全都给弄死了，连发挥效用的机会都没有。陆定远也觉得夏离这个分析有道理，微微颔首道。
，已经让人过去查了，但可能性应该不大。其实我更倾向于萧城只是一个代号，甚至是某种密语。如果按照那些东西被毒贩藏起来，只是为了给来华夏这次行动的一个保障，那他们就绝对不会藏在与他勾结的那些人熟知的地方。萧城也绝对不是只查表面就能查到的东西。夏离，夏离转头，满眼同情地看着陆定远，伸手拍了拍他的肩膀，怜悯地道：“慢慢找吧。”万一中途碰到别的线索呢？也说不定那些人狗急跳墙，自己就蹦出来了。这毒贩给的线索还不如不给呢。反正最终结果都是找不到。给了两个字儿，还让人抓心挠肝的闹心。两人谁都清楚，能隐藏好几年都没露出任何破绽的人，根本不可能做出狗急跳墙这种十分没心理素质的事。不过陆定远还是接受了夏离这难得算是劝慰的话，微微点头。嗯，陆定远作为东道主，十分耐心的开车，带着夏离在首都逛了一下午，买了许多东西。第二天一早，众人启程回南岛。王政委看到陆定远帮夏离提着放到后备箱里的那两大包东西，脸上的表情那叫一个一言难尽。你俩昨天这是都买啥去了？怎么买了这么多东西？知道的是他们是过来出差的，任务还失败了。不知道的还以为这俩人要结婚，提前置办结婚的物审呢。好家伙，两大包！现在正常人家的彩礼和嫁妆都没有这么多。夏离站在车后备箱不远处，看着陆定远帮他往后备箱里放东西，往嘴里塞了一块稻香村的糖醋排骨，全当零食，嘎嘣嘎嘣的嚼。买了好多土特产，你不带回去点给你闺女，好不容易出来一趟，啥都不带回去，小心她觉得你不称职。王政委听到他这话，没好气的翻了他一眼，十分嫌弃的道：“你当谁家闺女都和你是的难伺候呢？我们家闺女可是贴心小棉。”好，从来都不挑我的理。夏离被讽刺了，也不生气，慢悠悠的故意道：“我小的时候也是贴心小棉袄，从来不挑我爸的理。后来我爸和你一样对待闺女不上进，我就变成现在这样了。但凡老夏能让他一直啃老，他就每天安安心心的躺着了，哪有那么多闲工夫天天惹他生气？惹是生非也是要耗费能量的好吗？”王政委被夏离这话气得够呛，狠狠的瞪了他一眼：“你别在这儿咒我闺女，觉得夏离挺好的。”陆定远，夏离本离夏离，怎么着？学他不好吗？在这个平均工资二三十的年代，他现在平均工资月薪上千，国家领导人的表面工资都未必有他开得多。谁能拥有他这么好的闺女？那都是祖坟冒青烟。第七百一十七章。提点王政委说完这句话就后悔了，因为眼前这俩人，小姑娘看向他的眼神有些阴恻恻的，一看就是被当面对了要爆发的节奏。另外一个眼神虽然没有阴恻恻，可看过来的视线也冷冰冰的，一副威压感十足的架势。他毫不怀疑，但凡他再说半句不中听的，这俩人都能冲过来把他摁在地上，一个打一个，在旁边放风。正所谓好汉不吃眼前亏，王政委身为一个政委，从来都是喜欢靠脑子和嘴皮子，而不是拳头的人。见场上的气氛不对，当即道：“我看前面。”他们搬东西还没搬完呢，我过去帮忙，你们两个慢慢忙啊。说完，保持着一贯政委的风度，实则脚底抹油，撒腿就想跑。夏离眼睛微微一眯，伸手就想抓人。然而恰在此时，一个小战士从远处跑过来，对陆定远行了个军礼：“陆营长，将军叫您过去。”夏离这才想起来，陆定远的爷爷就在首都，他们现在在首都军区，可不就是在人家手底下呢吗？陆定远对小战士微微点头，转头看向夏离：“你先回车上吧，我过去一趟，马上就回来。”说着，把后备箱一盖，发出“砰”的一声。夏离点点头，十分随。意的道：“去吧。”王政委看到这俩人虽然还没开始处对象，却已经开始一个出行打报备，另一个给许可，还谁都没觉得有问题，顿时觉得一阵牙疼。这俩人都表现的太随意，也太正常了，以至于不知道陆定远心思的人根本看不出来这俩人都不对劲。王政委本想刺激夏离一句：“老陆这光跟你说一声，都不跟我说。”可一想到自己刚刚因为嘴贱把人得罪完，现在再嘴贱一句，说不定真的混成木克进那待遇，当即闭嘴。趁着夏离没注意，脚底抹油溜了。陆定远跟着小战士一起，很快就来到了陆爷爷的办公室。爷爷，陆爷爷抬头见到孙子进来，将手中的钢笔盖上，随手放到桌子上，微微颔首，用眼神示意他对面的椅子。来了。坐，陆定远坐下，视线落到自己爷爷身上，等着陆爷爷发话。陆爷爷看着这一脸严肃，还有些木讷的孙子，心里觉得有些好笑。他这不说话，他这不爱说话的孙子，还真就坐在原地等着他了。一时之间都不知道该说他是有教养的好，还是该说他沉默寡言好。心里叹了口气，直接开诚布公的道：“那位小夏同志，我见到了，无论是在军事素养方面，还是在个人品行方面。”都是位十分出色的同志，不过你也要想好，国家留着你们海军陆战队，绝对不可能就放在那里当个摆设。一旦有海防登陆战，你们必定还会扩充。那姑娘看起来可不是一个能屈居人后，像普通女人一样安安心心在家里相夫教子的人。以她的实力，绝对不可能只是当个普通的小兵而已。等你们两个的职位都升上去，很有可能聚少离多，甚至没有办法像普通军嫂一样每天待在家里等你回来。
，给你做贤内助，确定好不换了，有得就有失。喜欢出色的人，就注定不可能让对方任其摆布，默默在身后付出。想要有个人全心全意做家的港湾，对方就注定不可能像天上的明星一样耀眼。鱼和熊掌不可兼得，早在两人结合之前就应该想好，否则家庭和工作上协调不来，注定会成为怨偶。他不反对自己孙子，想要娶一个和他们同系统的优秀子弟，哪怕对方可能因为工作原因没办法给他们陆家像普通女人一样绵延后代，可他怕孙子没想好，两个性格强势的人在一块儿，却总是想着让对方妥协，最终日子过得一地鸡毛。第七百一十八章，夏离难得开始为华夏的生产水平而感到担忧。陆定远毫不意外，爷爷知道夏离那么张扬的一个人，凭一己之力抓住两个袭击者，哪怕两个都是死的，那也不是一般人能办到的。身为他们暂住的首都，该军区的一把手，不知道才不可能。更何况，只要有他在的地方，无论周边有多少人，他都是最显眼的那一个。陆定远并没有和陆爷爷提起夏离的科研工作，也没有透露出一旦华夏的黎明到来，夏离就会离开基层部队，只是十分认真的看向陆爷。爷爷语气严肃的道：“想好了。”陆爷爷同样回以严肃的目光：“不变了。”陆定远：“不变了。”陆爷爷叹了一口气，锋锐的气息削减了大半。哎，本来还准备好，你要是再不确定下来，下次你回来就先给你安排好十场八场的相亲宴，不把个人问题解决，绝对不放你走。结果现在有喜欢的姑娘，确实是有了，可离定下来还远着呢。也不知道我什么时候才能喝上孙媳妇茶，才知道自己逃过一场死劫的陆定远。陆爷爷也没多废话，拉开办公桌抽屉，从里面拿出来两个本子，递给陆定远。追人家姑娘就不能不舍得花钱，这些你先拿去用。陆定远一扫桌子上的东西就认出来，那是存折和票据本，当即回绝道：“多谢爷爷，不过我手里有钱，而且夏离手里也不缺钱，他应该不会要。”陆爷爷听到倒霉孙子这话，脸色立刻变得一言难尽，恨铁不成钢的恼怒道：“谁让你直接把存折给人家了？我是让你去给人家买东西，哄人家小姑娘开心。再说你这么多年一直在帮扶你那些战友遗孤，你什么情况我能不清楚？叫你拿着你就先拿着，别到时候人家小姑娘比你还有钱。”出门看个电影还得人家买票。陆定远，他虽然这么多年都在帮扶战友遗孤，但也没凄惨到看电影需要别人买票的程度。而且他心里清楚，就算是真的把追夏离这件事儿放在明面上，以那小姑娘的脾性，没彻底跟他确认关系之前，他也绝对不会花他的钱。这折给他的意义也不大。陆定远心里了解夏离，但也知道爷爷是一片好意，跟他解释估计也会很麻烦，十分听劝的收下了存折和票本。谢谢爷爷。陆爷爷点点头，脸上的表情恢复了往日的严肃。一生战场上多年打造出来。的峥嵘气质凛然，宛如上司对下属下达命令一样道：“既然确定了，就给我好好努力，别给我整个五七八年都把人追不回来。我老陆家丢不起那个人，听到了没有？”本来心里就没什么底，又被自家爷爷莫名其妙打击的陆定远，听到了。陆定远和陆爷爷的对话时间并不长，他很快就回到车上，对一众人道。出发，危险的源头已经送出去了。回去这一路十分顺利，每天除了开车就是开车。这年头又没有什么电子设备，就连能听歌的 MP3 都没有。夏离恨不得能在车上从头睡到尾，哪怕在睡梦之中，他都已经在心里开始默默盘算，要不要弄出来点什么诸如 MP3 这种的娱乐器械，让在出门的时候旅途不要那么无聊。可后来一想，就现在这生产力水平，就算他弄出来 MP3 也没办法量产，大家饭都吃不起呢。谁来搞这种娱乐？而且就算有了 MP3， 也没有人能发唱片，让他导到 MP3 里，并把这些东西完全合理化。光是在心里想一想，都开始发愁。夏离难得开始为华夏的生产水平而感到担忧。夏离靠在椅背上，想东想西，整个人都魂游天外。可是等了好一会儿，才终于发现不对劲儿。第719章。皮肤压制，他们这车怎么这么长时间没动地方？夏离坐起身，抻着脖子往窗外看了一眼，就见到道路前方密密麻麻的，里三层外三层围了一大堆人，众人交头接耳，指指点点，还有人缩头缩脑，好像在说什么不可告人的秘密。他有些疑惑地问：“前面怎么了？”开车的白糖道：“前面又闹起来，把路堵上了，估计得等一会儿才能过去。不是他们不想绕道，而是现在的道路并非四通八达，像这种小县城，只有一条主路可以通车，且路宽，基本属于单行路。进去之后，只要前面被堵上，就只能退出去绕别的路。可因为前面有人闹事，他们车队后面也围了许多人，现在就算想绕路都退不回去。”夏离看着车里的几个人，看向前方，全都皱着眉，一副十分厌恶却也有些习以为常的模样，心里就对前方发生了什么大体有了猜测。再一看，前方有几个戴着红袖标的小年轻，手里拿着各种棍棒，气势汹汹的往前走。还有什么不明白的？夏离他们开车来的时候就已经见到了好几波，虽然当时因为赶时间没有下来看，却并不代表他们不知道发生了些什么。这种抄家简直可以说是这个时代的时代特色。
军政本就不掺和，而且有些事儿也不适合他们掺和。车里的人不知道外面什么情况，虽然面色都不怎么好看，却也都没发表什么意见。然而前面突然传来的一阵哭嚎声，顿时改变了车里所有人的想法。一个尚算稚嫩的小姑娘的凄惨哭嚎声在前方乍然响起：“哇，白老师，你们不能抓走白老师！”紧接着又传来一个尚在变声期、声音十分沙哑的少年音：“呜呜呜，不要打！”不要打，要打就从我的尸体上踏过去。另外一个尚未到达变声期，声音稍显高亢的男生趾高气昂：“既然你愿意挡在前头，爱管这破烂闲事儿，那就别怪我们不客气了。给我把这妨碍我们公务的家伙摁在地上，狠狠地打。”啊！惨叫声在前方响起，一道稍显温吞的男声焦急的劝阻：“别打，别打！我跟你们走，你们别再打他了，快住手！王二牛，你这不尊师尊道的家伙，有本事冲我来，不要把别人牵连其中！”啊！接着就是一阵男男女女的哭嚎声以及叫骂声，那些声音听着都稍显稚嫩，且话语少年意气，一听就是少年少女。夏离他们坐在车里，哪怕隔着厚厚的人群，根本看不清中间到底发生了些什么，可却能根据那些孩子的声音以及他们的对话将。事情猜了一个七七八八，车里众人脸色都不怎么好看。按理来说，如今委员会猖狂，恨不得把华夏搅和的天翻地覆。他们这些人，哪怕是在委员会不怎么能插得进去手的军队，也没少受到波及。这种烂摊子，能不掺和？其实就不应该掺和。可前方那状况，一看就是委员会和一帮孩子起了冲突。他们身为保家卫国的军人，又怎么能眼睁睁地看着一群孩子受难而不伸出援手？夏离歪头看了一眼脸绷的死紧，神色甚至有些阴鸷的陆定远，怎么办？管吗？陆定远，我下车去看看你，我绝对不会离开你的视线之内。不等陆定远说完，夏离就已经把陆定远的话补全。陆定远，陆定远一看夏离那表情，就知道他这次可能没那么听劝，当即拿起对讲道：“一车去看看前面到底发生了什么事，三车进行安全排查，尽量不要和任何人起争执。”说着，他放下手里的对讲机，对其他人道：“留下两人看车，其他人一起下去看看。”一车的人立刻下车行动，前方爆发出一阵阵的争执之声。三车的人很快就确认。附近没有人埋伏，夏离跟着陆定远下车，被四大金刚夹着往前走，心里暗暗咂舌，总觉得自己还没干上中科院院士的活，就已经先得到了国宝级待遇，以后要是每次出门都这样，他估计都不爱出门了。下回还是自己出来逛，不带这些碍事的人。借着皮肤压制，他们这一行穿军装的人往前走，倒是没有人阻拦，普通老百姓纷纷给他们让道。大概是没见过军队真的和委员会的人起争执，百姓们看向他们的目光甚至有几分惊奇。夏离走到前排，这才看清了眼前的景象。路边坐落着一座十分破旧的矮土房，上面甘云县小学校的木牌子掉在地上，被人踩得七零八落。而学校门口，一个戴着厚底眼镜的中年男人，满脸悲愤地坐在地上，一条腿以诡异的角度翻折，还全都是血。可他却依旧张着双臂，死死地护着身后十几个看起来只有十三四岁的少年少女。一车的人下来，大概已经和那些拿着棍子的人。人起过一次争执，地上趴了好几个穿得流里流气的年轻人，还有几个少年被一车的军人双手反剪，死死地摁在地上。其中一个被死死牵制在地上的少年，见到他们居然还有增援，本就狰狞的表情顿时变得更加如鬼似魔，视线死死地盯着夏离一行人，声音不甘地咬牙切齿威胁道：“你们最好赶紧给我放了，不然我让你们全都吃不了兜着走。”第七百二十章。那就是傻，在场的人根本没人理会他。夏离在末世的时候见过太多人受伤，对于判断伤势这种能力，早已变成熟练工种。走到中年男人不远处，稍微扫了一眼，就判定到这腿估计上医院也不好接，怕是废了。后半句话没说出来，可在场大多数人都知道他是什么意思。陆定远在心里叹了一口气，面上却未表现出来，只沉声道：“先送医院吧。”他们没办法在这儿停留太长时间，也不可能把人带着走。只希望这人进了医院，委员会那边的人看在他瘸了一条腿的份上，不要再找他麻烦。可被压着的那名少年却并不想把这件事这么轻而易举地接过去。听到陆定远他们要将人送走，当即高声怒吼道：“你们敢把他送去医院，信不信我把你们全都抓起来？你们快放开我！哪怕你们今天把他送进医院，我也绝对不会放过这个臭教书的。我不但要把他的腿打折，我还要把他打死，让他有爱我接，让他遭受所有人唾骂。放开我！放开我！”厚底眼镜中年男人听到少年喊出来的诛心之言，没有说话，脸上却顿时闪过一抹悲凉，还有说不出的自嘲。他有一个身为老师的稳重自持，还能忍得住。可他身后的那些少年人就没有他这么好的忍耐能力了。原本一个个的还和被吓傻了一样，听到夏离这判断，当即有个少年噌的一下站起身，捡起地上掉落的木棍，就往叫嚣着的少年脑袋上砸。啊！在场的人都没想到，居然会有这种变故。少年冲得太快。
，站得远一点的根本来不及阻拦，顿时全都惊叫出声。把叫嚣少年压在地上的军人，甚至已经抬起胳膊准备应接下来这一棍子，以免冲过来的少年给被按在地上的少年一棍子脑袋打开瓢。临近的几个当兵的全都往他那个方向冲，意图阻止这场惨案。夏黎见此，则了一声，谁都没看到他怎么冲过去的，却只见他单手抓住少年高举棍子的一只手腕，那力道看似轻飘飘，可热血上头，脸色都有几分狰狞的少年却没办法再进分毫，在场所有人都松了一口气。少年手里的棍子立刻就被拽走了，少年挣脱了。几下，夏里钳制他的手腕，没挣脱开。他恶狠狠地看向夏里，情绪明显十分崩溃。你拦着我做什么？我要打死这个不知好歹的败类！白老师只是让他写作业。有什么错吗？他不但举报了白老师，还带着人过来把白老师的腿打折了，甚至要把白老师带走。白老师明明是为了他好，他不愿意写作业，可以不来上学，为什么要做出这种龌龊的事？这样忘恩负义的家伙，难道不该死吗？少年的目光死死地盯着夏里，宛如一个激进小青年，想要寻求不同想法中的认同。面对他这种激进的行为，周围的围观群众全都窃窃私语，看向少年的眼神都不对劲儿了，甚至有些人为了不找麻烦，离少年的方向都退了几步。这是谁家的孩子啊？真的不怕给自己父母招祸吗？怎么什么话都敢说？哎，孩子就得好好教好，这话都说出来了，估计他父母的工作都保不住，那些人都可记仇了。不会吧？得罪的又不是什么地位高的，只是一个外边人员。也会被记仇吗？你快小点声，别让人听见。这是外边不外边吗？阻拦和他们有关系的人，那就是打了他们的脸。这是怕是不会轻易收场。那小少年可惨了哦！众人你一言我一语，在这还算是静谧的环境下，让人听得十分清晰。要打人的少年的脸上却越发悲凉，甚至还带上了几分愤恨。在最热血、寻求非黑即白的年纪，碰到了最不公的事儿，却根本无力改变，这让他怎么能不恨这个世界？不觉得这个世界悲哀，甚至稍微冷静下来，想到有可能连累自己的父母，少。年连用自己的死来结束这一切的想法都有了。夏黎看着脸色逐渐苍白的少年，十分认同的道：“我觉得你说的对。”少年，在场众人，夏黎就跟没看到少年的不敢置信的目光一样，继续道：“不愿意交作业，可以不来。”他应该恨的是非压着他来上课的爸妈。如果学校教书育人这件事儿本身真的有错的话，那在场交过学费的家长一个都跑不了，全是从犯。在场所有人，夏黎一双清澈却平淡的眸子，十分认真的看着小少年。可你明知道这就是个人渣，你杀了他又没办法给自己脱罪，还依旧要在众目睽睽之下行凶，那就是傻。在场众人，少年觉得自己的三观被重组了，眼前这个当兵的女人好像有点奇奇怪怪的。刚想要说什么，就听到远处突然传来一道女性特有的尖锐怒吼：“我的儿啊，是谁把你打成这样的？你们这些该死的当兵的，快放开我儿子，否则我让你们所有人都离不开甘云县！”紧接着，呼呼啦啦，一大堆人围了上来。第721章，心里觉得今天这事儿离奇，有点想看热闹。这一行人出来，在场的一众人就和摩西分海一般，刷了一下，给他们让开了一条道路。甚至有些胆子小的看热闹的人，已经垂下脑袋。悄悄地往后退，意图离开这个是非之地，哪怕是胆子稍微大一点的，也都和那女人避开视线，尽可能的不招惹他们，一副十分畏惧的模样。夏黎看到前方以一个女人为首，大刀阔斧的跑过来三十多个人，这些人个个手里拿着土枪，一副拱卫女人的模样，而那女人身着一身黄颜色的徒步衣裳，身材有些臃肿，走路时双手架在身体两边，微微扬着下巴，红圆瞪，一副天老大。的老二，我老三的地头蛇模样。夏黎，夏黎看到他这一行人的装备，满脑袋问号。以前他不是没接触过委员会的人，可哪怕是聊成那种大城市，委员会的人最多也只是配棍子、铁锹，也没见过这么大牌面。个个手里拿枪的，这真的是委员会的人？而不是什么自卫队吗？夏黎这个异世界穿来的人，看到这场面，最多只想到那女人是那不爱写作业的小兵家长，应该是委员会的人，否则那小少年怎么凭借关系仗势欺人？可土生土长的陆定远他们见到这女人出现的阵仗，脸色立刻变得十分难堪。建国初期虽然建国了，但乱象未平，土匪到处都是。这女人这一身做山雕的气势，一看就不是什么正经人。一众人都不着痕迹的把手放到了武器上，以陆定远为首的四个人更是不着痕迹的把夏黎挡住。白老师显然知道这。女人的身份，见到她过来，脸色顿时煞白，强忍着腿上的疼痛，被学生搀扶起来，声音里带着几分颤抖，却依旧坚强的道：“这事儿都是因我而起，和他们没关系，我就在这里，要打要罚，悉听尊便。你让他们走吧。”说着，有些焦急的看向夏黎，给他使眼神：“同志们，这是我们内部斗争，你们还是早一点离开这里。”何伟现在精神状况不太好，你们走的时候把他一起带走吧。说这话的时候，他视线落到夏黎身上，声音里甚至带了几分恳求。被夏黎拽住胳膊的少。年听到白老师说话，脸上已经哭得鼻涕眼泪糊一脸，撕心裂肺的拒绝道：“不，白老师，我不走，要走咱们一起走，我不能眼睁睁的看着你死在他们手里，谁都别想走。”女人对着在场众人怒目而视，振臂一挥道。
都到这种时候了，他们还没把我儿放开，你居然还敢跟我说这是误会，敢伤害我儿，给我通通都带回去！他话音一落，他身后带着的那持枪的三十几人立刻就围了上来，把夏离他们这一群人围了个水泄不通。夏离，夏离看了一眼地上被他们的人压着的少年，又看了一眼那振臂一挥、咋咋呼呼、嘴里喊着“谁伤害我儿子，我要天凉王破”，实际上却到现在为止都没去解救他儿子的女人，表情变得极其古怪。这怎么跟唱戏的似的呢？眼前状况不明，陆定远他们这些当兵的都怀疑他们这是无意中来到土匪窝，而这振臂一挥的女人很有可能就是土匪窝里当家夫人一样的存在。现在面临的选择就是，要么他们挟持女人的儿子，先离开这里，叫救援再说；要么就是他们留下周旋，想办法捣毁这个土匪窝。若是选择了前者，那名姓白的老师和那十几个青少年，说不定都会遭到毒手。至少那名姓白的老师的性命肯定保不住。可若选择后者，在外面他们都有三十多管枪，谁知道他们老窝里还有多少武器？此一行，危险性不言而喻。如果夏离不在这里，陆定远想都不会多想一下，绝对会选择后者。遇到普通百姓有性命之忧，他们这些当兵的怎么可能不尽自己的义务帮忙？可现在这种状况。他就不得不衡量夏离的安全问题了。夏离只看了一眼陆定远那绷着的侧脸，大体就能猜到他脑子里到底在想些什么。心里觉得今天这事儿离奇，有点想看热闹。第722章夏离，但想是这么想，话肯定不能这么说，轻飘飘的说了一句：“我觉得还是人民群众的安全最重要，他们不能把我怎么样，而且总不能把这些孩子就这么扔这吧。”这句话像是戳中了陆定远的软肋一样，陆定远薄唇抿成一条直线。倒是没有立刻就撕破脸，我们可以跟你们一起走，但要先把人送进医院。不等那疑似土匪的女人发飙，陆定远就继续道：“你也不想你儿子出任何问题吧？”说着，他还示意女人看向被压在地上的少年，女人脸上的表情立刻变得极其难看，一副咬牙切齿的模样。呃，狠狠地盯着陆定远，你们居然敢威胁我，你就不怕吃不了兜着走？陆定远静静地看着他，没吱声。那名姓白的老师腿上流了许多血，时间长了，说不定会流血过多身亡。他可没有体力跟着他们一起去这些人的老巢混。女人见陆定远不为所动，心中虽然恼恨，但却不得不妥协。你把我儿放了，我就放他去医院。陆定远给手底下的士兵使了个眼神，那人立刻放开暴躁少年。王政委都不用陆定远下指令，就带着另外一个士兵扶着白老师上车，把人带走去医院。暴躁少年被放开后，目光狠厉地扫了一眼夏离他们，快速跑到女人身边。母亲，他们居然敢他！不等暴躁少年说完，女人直接在少年脸上打了一巴掌。就在夏离以为这女人要斥骂这孩子不务正业的时候，就听到那女人对着少年怒吼：“你这没用的东西，连这么几个人都压不住，以后要怎么继承大业？你简直让我太失望了！”少年脸上虽然愤愤，但却并没有反驳，垂着脑袋跟着女人往前走。夏离，夏离越来越觉得这事儿好像有点不太对劲。一众人被三十多个人围着，一起跟。女人往前走，陆定远他们一路上都时刻戒备，不着痕迹地观察周围的状况，并且标注路径。夏离身为一个标准的路痴，十分具有非常美好的自我认知，知道自己反正也找不到路，干脆也没记周边的状况，这也就让他好使的耳朵，发挥了他一言难尽的作用。夏离本就注意着其他人的状况，尤其是在一个疑似哄小兵的人一脸溜须拍马跑到小少年身边，拱起身子讨好的说话时，就更吸引了他的注意力。可等听到了那些人到底说了些什么的时候，夏离甚至觉得自己耳朵可能出。现了问题，青年一脸讨好，卑躬屈膝的劝阻道：“太子殿下，您不要总和皇后娘娘过不去，她所做的这一切都是为了你好啊！陛下去御驾亲征还没回来，为了不给秀妃娘娘家的三皇子可乘之机，您可一定要保护好自己的太子之位啊！”小少年十分不耐烦地抬起手臂，挥开青年，声音愤愤地道：“那个孽障，我就知道他有狼子野心。等我把这些人全都处理个干净，绝对要把那个孽障也弄死。”夏离，第723章，你们不要太离谱。那两人的说话声不大，可却完完全全地落到了夏离耳朵里。夏离甚至觉得可能是自己耳朵出了问题，不然怎么可能听到这么离谱的对话？那孩子眼瞅着已经十三四岁的模样，和大宝刚下放的时候个头差不多。那会儿的大宝连稍微幼稚一点的游戏都不玩，这孩子也不至于还在玩。顾佳佳呀，难不成是一群神经病？他扫了一眼陆定远他们的表情，就知道这群人肯定没听到那两人说什么，不着痕迹的上前两步，走到离陆定远十分近的地方，嘴型不动，用只有两个人能听到的声音，小声问了一句：“你说，要是这些人都是神经病，我们要怎么办？在后世，精神病杀人可都不犯法。”陆定远，陆定远有些一言难尽，先去看看再说。几人很快就到了一个特别大的院子，占地位置能有上千平，只不过这院子有些破败，因为在外面的栅栏都有坏了以后被缝缝补补的地方，看起来特别寒酸。就在他们到达院子门口时，院子里面又出来二十多个人，个个手里配枪。远处走出来一个抱着五六岁小男孩的女人，看到小少年母子回来，脸上的表情立刻变得阴阳怪气。皇后姐姐，听说太子被抓了，在陛下御驾亲征的时候发生这种事儿，果然如白先生说。的太子是烂泥扶不上墙
，被叫做皇后的女人看都没看她一眼，径直往里面走。只要本宫不死，尔等终究是妾。别以为得到陛下的那么一点宠爱就可以无法无天。难倒来的一众人，夏离这一行人听到女人这阴阳怪气、奇怪的话，脸上表情就和被雷劈过一样，那叫一个一言难尽。夏离甚至抬起头，仔细的看了一眼大院门上挂的委员会牌匾，总感觉自己走错了片场，突然进入一场宫斗权谋剧。夏离觉得自己进了精神病院，可他转头一看，陆定远和其他小战士脸上的表情虽然一言难尽，却依旧保持着十分淡定，就好像觉得眼前这些人不正常的他，与这个世界格格不入，实在没忍住。他开口问了一句：“你们这是委员会吗？”刚才被他们牵制的少年十分鄙视的回头看了他一眼，手指着委员会的牌匾，鄙夷道。你不认识字吗？理论上来讲，满场学历水平最高的夏离，夏离觉得和这些人说话有点像智商，但也明白过来这里绝对不可能只是简单的委员会。余光瞟到陆定远打的不要轻举妄动的手势，夏离一边闭嘴，一句话都没再多说。既然陆定远他们好像明白是怎么回事，他倒也就不掺和，只跟着一起看戏就行。众人被带到院子里，被称为皇后的女人猛然回头，目光死死的盯着这一群人中好像是能做主的陆定远，扬声道：“我给你们一次机会，归顺于我，否则就别怪。”怪我让你们永远无法离开。眼前这些人虽然欺负了他儿子，但一看就是身手极好的有能之士。如果能把这些人掌握在手中，绝对能让他男人更偏向他们母子。陆定远看着女人志得意满又有些威逼利诱的表情，并没回答他的话，十分淡定地问了他一句：“你们一共有多少人？”被称为皇后的女人只以为陆定远是想看他们的实力，嘴角轻勾，微微扬起下巴，十分淡定展现实力：“我们一共有一百三十三人，龙国已经初见，只要你真心投奔，未来给你安个镇国大将军的名号，也。”未尝不可，陆定远继续淡定地问道：“听说陛下御驾亲征，不知道这里还剩多少人？”被叫做皇后的女人微微皱眉，觉得这个即将投靠的俘虏好像问的有点多，不过未表诚意，还是认真回答了问题：“陛下带八十人征战钩子庄，仅留下五十三人，你们最好不要起什么坏心思，十几个人而已，我们想要弄死你们，轻而易举。”陆定远一句话都没多说，直接悄无声息地打了一个进攻缉拿的手势，下一秒，包括他自己和夏离在内，十几个人全都动了。啊！你们要干什么？快住手！给我抓住他们！在场的皇亲国戚完全没想到，居然会有这种变故，顿时被夏离他们突然进攻的举动吓得惊叫出声。一众护卫队纷纷举起枪，想要将匪徒击毙。噼啪的枪声响起，顿时撩拨了在场所有人脆弱的神经。夏离本以为这些人个个手里有枪，这一场绝对是个硬仗。本着擒贼先擒王的战略方针，他对着少年冲过去，上去就是一个手刀，将人劈晕。紧接着，就在一众黑洞洞的枪口下。冲向了另外两个女人，她紧绷着神经，准备随时躲避子弹，却没想到那些人的枪法就和他们的草台班子一样，浮皮潦草，子弹是打出去了，那命中率却完全处于“你瞄准我，我安心；你不瞄准我，我心惊胆战”的状态。那些瞄准夏离的枪口，愣生生一个都没有打到夏离身上，反而是瞄准别人的榴弹。差点没刮到他脸上，夏离五十几个没受过什么训练的老弱病残，以及游手好闲的混子，根本就不是经历过血雨腥风、常年训练的军人的对手。短短不到二十分钟，在夏离他们都没亮武器的情况下，那些人就已经全都被制服了。一番询问下来，夏离才知道这宛如宫斗剧一般的剧情到底是个什么原因。赵强跟着一起去审讯，回来总结一下，小声跟自家爱吃瓜的排长汇报，他们那个所谓的陛下叫何强，原本是本地委员会的主任，因为特殊的身份，当地没有人敢跟他。顶着干，于是干脆在当地做起了土皇帝。在三个月之前，成功建立龙国，并且在第一时间把自己的媳妇儿封为皇后，情人封为贵妃，又强抓了许多女人封为妃子，并且带着一堆手底下的开国元勋，搜刮了当地百姓家里的土枪土炮，组织起来一方队伍。就在前不久，他觉得自己手底下的人拥有足够的实力，便带着人开始扩张。大概是觉得自己吃了没文化的苦，就想要自己家的孩子全都有文化。那个姓白的老师是他们从隔壁县抢来的教书先生。也是那男人亲封的太子太师，不过那小子不爱写作业，所以决定带着手底下的人以委员会的那一套，处决自己的老师，正好被他们碰见了。夏离第七百二十四章，笑不出来。夏离觉得这件事儿的槽点太多，一时之间都不知道该从哪里开始吐槽好。他是应该夸那个主任，当了皇帝以后见识就是不一样了。都知道注重教育，给自家儿子抢好老师回来了吗？不过一百多人的起义，算得上是大事件了。那白老师身边那些孩子呢？赵强，有些是本地的孩子。有些是隔壁县一起被抓来的，那些人想要从小培养爪牙，觉得娃娃兵比较乖，又觉得岁数太小的还得养好几年，不划算，所以抓的全都是少年人。夏离，夏离深吸一口气，转头看向赵强的表情，那叫一个一言难尽。我看你们都不意外。赵强表情复杂。
。华夏刚稳定时间不长，现在治安还并不是那么好，许多小地方看管不严，就会有自称是这个佛那个仙的转世，找一帮教众就开始自立为王搞造反。前些年还有一个人就能自立为王，跑到干部办公室强抢女干部，非要给人家封飞的呢。夏黎突然就感觉自己活的60年代和这些人的60年代完全不是一个60年代，这怎么画风这么清奇呢？后来呢？赵强领头的该判无期的判无期，该判死刑的判死刑，教众恢复正常生活。夏黎，夏黎心里无语。不过他们这边的状况明显比赵强举的那些例子要严重上许多。那些人只是普通百姓自立为王，而他们现在碰到的是整个小团体进行造反，这就相当于自己手底下的机构反了自己的中枢，且是有组织、有纪律的反。估计这些人都得不了什么好下场，几个月了都没有人向上举报。他们对当地的控制力度可想而知。陆定远让人把那些人都抓了以后，并没有进行冒进，而是找到他们办公室的电话，给就近的部队打了一个电话，请求增援。之后在原地待命，并没有去追击。御驾亲征的皇帝，部队那边收到这消息以后，领导层也有一瞬间的凌乱。之后就派了一个连前往钩子庄，将造反的人全部拿下。夏黎看着那一群被绑成一串抓走的龙国子民，深深的感觉新鲜事儿年年有，今年特别多。这场离奇的案子很快被移交。至于之后部队这边。抓了那边的人，会不会和那边的人起争执？那就不是他们南岛兵团管辖范围之内的事儿了。跟着夏黎他们一起过来的少年，见到夏黎他们以迅雷不及掩耳之势，将那些在他看来永远不可逾越的王朝子弟全部缉拿，整个人都有些恍惚。他刚被抓来的时候，不是没想过找公安报警，可连当地派出所都让那些人给砸了。他根本就求关无门。正在他以为这辈子永远无法翻身，要被那些人洗脑，总有一天会变成和那些普通老百姓一样，变成畏惧他们的一员时，居然正好碰上了解放军，并且轻轻松松地解决了眼前的事。原来在他看来不可逾越的大山，在这些当兵的眼里，只是这么轻而易举的事吗？他整个人都恍恍惚惚。在意识到夏黎他们要离开时，他快步朝着夏黎跑了过去，垂着头，紧紧地咬着牙，猛地抬起头看向夏黎。如果有一天我当了兵，会像你们一样无所畏惧。再也不害怕那些坏人吗？所有人都注意到了这边的状况，一众当兵的视线全都落到夏黎身上，等着他给小少年打打鸡血，稍微鼓励一下。这可都是未来的兵员。然而夏黎却比他们想象的还要诚恳，他视线落到小少年脸上，毫不客气地戳穿他的美梦。这个世界上没有人可以无所畏惧，哪怕是当兵的也不行。不然你觉得为什么我们出门要拿枪，还要结伴行，还不是怕赤手空拳打不过？小少年在场的一众当兵的，他们这种特殊的存在是在这种特殊的年代的扭曲产物。无论是什么背景，该怕还得怕，除非有绝对的权利，或者这十年一暗的时期过去。夏黎觉得忽悠小孩没什么意思。然而，就在小少年逐渐低落的时候，夏黎又继续道：“不过，你要是想抓坏人，进军警一行，起码有一个良好的身手，比普通人抗灾害的能力更强一些。至少在别人拿棍子抡你的时候，你可以自保。”小少年，一众当兵的，总感觉这家伙的教育会把人越教越偏。小少年垂着头想了想，在抬起头时，满眼坚定地看向夏黎：“我知道了，我会找人练好身手。”夏黎点点头，十分赞许的道：“那你加油！”感觉孩子眨眼间就被教歪了的众人，夏黎他们很快就坐上了返程的车。回去的路上还觉得有些好笑，这事儿回去和老夏分享一下，足够他们家乐一年。然而刚一回到南岛，夏黎就觉得自己笑不出来了。第725章强行挽留。夏黎他们回来的消息并没有提前通知家属，车刚到部队，众人就在操场上分开，各回个家。夏黎对着给自己拎包的陆定远伸出手，道：“给我吧。”我自己能拿，陆定远眼都没眨，拎着他的东西就往家属院方向走。没多远，给你送回去吧。三个包你怎么拿？而且我想和你讨论一下你们四排接下来的训练日程，正好可以路上说。这话夏黎根本不信，还是那句老话，他们连长又没死，什么时候轮到他们营长来专门找他讨论训练的事儿了？哪怕陆定远和他说要和他商讨船厂的事儿，都比说这事儿靠谱。至于行李，他去的时候带了一包东西，回来的时候又买了两大包土特产，总共三个大包，普通人拿起来十分不方便。但他力气大，并不觉得这么点东西拿起来有什么不方便的。可是看着陆定远已经往家属院的方向走，倒也没跟他在半路上就撕起来。两人一路有一句没一句的走到家属院。夏黎回到夏家时，明显感觉到家里的气氛和往日有些不同。怎么说呢？平时老夏除了在骂他的时候，或者气急败坏追着他打的时候，就跟每一个华夏老师大家长一样，一向沉默寡言。黎秀丽是个十分温婉的人，一般不会做出什么影响他闺秀气场的事儿。至于夏大宝，自从经历过东北那些事以后，这孩子向来。成熟稳重，老成道根本不像一个孩子。可是现在家里这三人的反应却和以往完全不同。夏建国手里拿着鸡毛掸子，一边哼着小调，一边给屋子里的东西掸着灰。黎秀丽坐在门槛上，手里拿着针线，笑容恬静的缝补着手里的衣服。夏大宝依旧趴在桌子上学习，只不过这回他并没有
像以往一样闷头就是写，也不知道因为什么事情心情那么好，就连写作业的背影都带出来几分显而易见的愉悦。夏黎，夏黎把自己的包搭在肩膀上，一边往院子里走，一边有些纳闷地问道：“咱家这是发生了什么好事？你们怎么这么开心？”屋子里的三个人听到夏黎的声音，立刻循声看过去，就见到夏黎和陆定远一起从大门外走进来，三人当即站起身迎出去。陆定远对夏家夫妻微微点头：“夏叔，夏婶。”黎秀丽应声：“哎，小鹿来了，快进来。”夏建国见二人全虚全已的回来，也对他们微微点头：“回来了，任务顺利吗？”陆定远：“一切顺利。”夏黎：“还行，长见识了。”大街上有人封王呢。夏建国、陆定远、黎秀丽对任务的完成度并不是那么关心，见闺女没有受伤，心里松了一口气，拉着闺女的手往里走，温柔地询问道：“累不累？吃饭了吗？要不我给你先下点面条，你去休息一会儿。”说着，转头看向陆定远：“小鹿也留下一起吃一口吧，面条很快就熟了。”陆定远视线不着痕迹地瞥了一眼没有什么反应的夏黎，当即婉言谢绝：“不用了，我一会儿去食堂就行。”夏建国脸上的表情一板，看着陆定远，当即不赞同的道：“来都来了。”吃完了再走，离食堂派饭还有好长时间，家里都做饭了，怎么还能让你去食堂吃？部队食堂可不是随时都有供应，过了点儿了，人家也不给你做，只能等下一顿开饭。这怎么说都是闺女的上级，人家巴巴的把闺女买的东西送回来，他们就这么把人撵走了，算什么事？陆定远见夏建国强行挽留，于是从善如流的答应道：“那就麻烦夏叔、夏婶了。”第七百二十六章。这怎么感觉他们不像是军人，反而像哪个山里的野人？夏黎坐到桌子旁，从包里掏出来两包糖给夏大宝，视线落到喜气洋洋的夏家夫妻身上，又问了一遍：“你们这是怎么了？怎么一个个的这么开心？”他甚至觉得老夏如今的开心程度已经到达了，就算他现在跑去招惹他，他也未必会撵着他打的程度。这可不是一般的开心。夏建国闻言看了一眼院外，确认外面没有其他人，这才开口道：“你柳叔叔那边得到消息，说是上面有意图要给咱们家回归原位。”夏黎不停往外掏土特产的手一顿，眉头顿时皱起，抬头有些不解地问他爸：“为什么会突然这么说？”陆定远也看向夏建国，显然还不知道这个消息。夏建国见闺女脸上的表情不太对，眉头也不自觉地跟着微微蹙起，说是因为如今那些人有颓势，组织会尽量想办法让咱们家尽快回归原位回城。这其中有什么问题吗？夏黎听到这个回答，没吱声。理论上来讲，这是确实没有什么问题，甚至可以说是一件极其好的事。毕竟这是夏黎通往养老梦想最理想的方式与手段。但问题是，夏黎了解历史，哪怕不能对历史如数家珍，也知道现在是六八年，离社会彻底安定还有七年多，如今根本不是下放人员大批量回归原位的时机，甚至有可能越来越乱。他们家怎么可能在这时候回归原位？夏黎是上面已经确定了，还是有这个意图？夏建国虽然觉得自家闺女的反应不太对，但还是实话实说，是整体大方向上会调一批人回去，组织想尽量帮咱们家争取。听说已经有一部分人回归原位，回归自己的岗位了。你是觉得这是不对？夏黎听到这个答案，又见到家里那三人全都用有些疑惑又担忧的视线看向他，出言安抚道：“倒也不是觉得这事儿不对，只是觉得突然有这么大一块饼砸到脑袋上，有点不太适应。”夏家几人听到他这么说，这才放。放松下来，夏建国叹息着道：“目前那些回归原位的人已经恢复正常工作了，组织也在尽量为咱们争取。如果能争取到最好，争取不到也没关系，组织早晚会给咱们一个公平。不过，既然老柳和他提了，他们家能回归原位的可能性，基本上就已经有个七八成，倒也不用那么担心。”夏黎对这话不置可否，却也并没有唱反调。离秀丽去做饭，几人又聊了一些关于这次任务的话题。夏黎很快就捧上了饭碗。夏叔在吗？门外突然有人叫人，夏建国迎出门。夏黎也抻着脖子往外瞅，那是一。一名十分年轻的小战士，看起来应该连二十岁都不到。他见到夏建国，顿时咧嘴，露出一口大白牙。夏叔，这是我们顾政委吩咐我们给你家带来的柴，你们家先烧着，不够用，我们再给你们送。夏黎和陆定远听到这话，眉头顿时皱了起来。让夏黎眉头皱得更紧的是，一向不接受别人好处的夏建国，这次居然没有推拒。夏黎，夏黎顿时坐不住了，不是都用实际行动证明，他并不想跟顾云逸产生那种关系吗？这怎么还能收人家礼呢？干脆饭也不吃了，站起身走了出去。见到那些人要卸柴火，当即阻止道：“我们家不缺柴烧，你把这些给顾云逸送回去吧。”也让他以后不要再送了。小战士没想到海军陆战队这位女罗刹会亲自出来拒绝柴火，听到他这话还有些诧异。好在他来之前，顾政委早就已经嘱咐好他们要怎么说，当即对夏黎笑着道：“夏同志，你别误会，这不是我们顾政委私人送的，而是我们七团送的。”夏黎，小战士见夏黎脸上的表情古怪，继续解释道：“我们最近的体能训练是增加臂力。”顾政委说：“反正是要锻炼臂力，那还不如造福一下咱们家属院的家属，就让我们直接用劈柴训练。”不光是你们家，咱们家属院里，但凡没有二十到四十岁青壮的家庭，我们团全都送了柴火。
。这事儿已经和上面打过招呼，算是咱们部队的福利。下离臂力训练还可以用劈柴来代替吗？这怎么感觉他们不像是正规部队的军人，反而像哪个山里的野人？第七百二十七章危机四伏。虽然是这么说，但有顾云逸反复跟他告白的先例在前。夏里总觉得收人家的柴火有些古古怪怪的。没事，谢谢你们团本人对家属院的照顾。我们家里的柴我可以自己劈，你给那些家里老幼多的家庭多分一点吧，他们更需要帮助。夏里这话说得好听，可拒绝的意味也在明显不过。小战士不好再送，只能挥手叫人把柴又全都装回车上，准备拉走。拿下排长，我就不打扰你们，先走了。等人走了以后，夏离立刻转头，气呼呼地看向自家亲爸。哪怕他什么都不说，夏建国又怎么能会看不出来他在想些什么？当即给他翻了个白眼，十分不客气地道：“人家都说了，是以团的名义，不是以个人的名义。”就你一天天的想得多，想当年我们在老百姓居住地附近驻扎的时候，别说给老百姓劈柴了，就是春种秋收，甚至是谁家里缺个板凳桌椅什么的，我们也集体去帮忙解决。他们都说不是他个人送的了，你想那么多做什么？夏离，夏离很怀疑，他爸正在以一种很新的方式教他如何养鱼塘。夏建国见自家闺女呢，老子不需要社交，老子不需要和别人打好关系，老子就喜欢我行我素，老子觉得对就行。的表现已经不想再跟他说，在人多的地方就要随大流，不能搞特殊这种生存之道了。大家都抬头不见低头见的，直接这么拒绝传出去，别人指不定怎么说。他们家不合群，住大院里安全是安全，就是这一点不好。但凡你有一丁点的和，某人划清界限，那这是到最后说不定都能让人传成老死不相往来的世仇。就他们家闺女和赵家那点破事，现在传着传着，都已经从他们家闺女亲手把赵海宁他爸送去下放，传成了他们家闺女当初看上人家赵海宁，结果赵海宁他爸不同意，他们家闺女意图伤害赵海宁他爸不成，所以才会被赵海宁恨成那模样，七团送。送柴，大家都收。他们家也收，并不会传出来什么离谱的传闻。这回这么拒绝，指不定还真的出现点他闺女和顾云逸的留言。无奈的对他摇了摇手，行行行，下回谁拿东西来都不收，你赶紧吃饭吧。感觉自己被嫌弃了的夏离，夏离乖乖回去吃完这顿饭。陆定远吃完饭便提出了告辞。夏离送陆定远出来，陆定远见他依旧有些凝重的眉眼，道：“你也不用愁眉不展，实在太担心。咱们现在就去柳师长那里问问，他知道的消息肯定要比你爸更精确。”夏离想了想，觉得也有道理。那你等我一。会。会儿，我回去和家里说一声，咱们现在就过去问问什么情况。说着，就小跑着回了家。陆定远，好。两人来到柳师长办公室，正巧此时柳师长在办公室，办公室里也没有其他人。见到二人过来，柳师长对夏离的到来并不算意外，只是目光有些古怪的看了一眼陆定远，却并没多说别的。坐吧，小夏过来是想要问我给你们家回归原位的事儿。夏离和陆定远都找了个地方坐下，夏离开口肯定道：“对，这是有些突然，我想问问具体是什么情况。”柳师长并未隐瞒，直言道：“这件事情还尚未确定，不过你们家可以回城的可能性极大。这段时间，毛泽国和华夏的。”关系越来越僵，尤其是老八岛以及真岛那边，两国边境冲突不断，已经到了白热化的地步。亲毛派之中有一部分人也开始对两国关系不看好，逐渐有人退缩，整个亲毛派也有收敛倾向，估计暂且也没有时间将大批量的精力关注到你们家身上，正是给你们家回归原位的好时机。而且，原本华夏与米国的关系比较暧昧。尤其是在抗米援朝的震慑下，米军不太敢跟咱们拼命。这次的抗米援越，大家都以为只是打打样子，很快就能结束。可偏偏因为饕餮号的出现，对米国的军备力量进行了一次震慑，让他们不敢对华夏掉以轻心，想尽办法打压华夏。最近一直在向亚洲战场增援。我看这架势，两国关系基本已经撕破了脸，外敌加剧，内部有许多派别都在考虑一致对外。目前没有太多的精力放在国内的事上，上面都认为即将迎来转机，是给你们家回归原位的好时机。夏离听到这个分析，心下不禁微沉，眉头紧紧地皱了起来。按照原来的历史，抗米援越这次战争，虽然华夏也向越国增援，最高人数达到19万，可实际上来讲，总共死的人并不多，和抗米援朝的惨烈根本没办法比。可现在米国的举动与原来完全不同。第728章。夏建国，论夜人，谁能比得过我闺女？夏离原本觉得这件事情十分蹊跷，甚至觉得回城根本不可能。要相信这次改变吗？如果相信错了，会不会让他们家的处境更加艰难？柳师长看到夏离那一脸凝重的表情，无奈的笑了下，打趣道：“你这是不想回城？按理说不应该呀、啊。”这小丫头之前可是一心想让她爸官复原职来着。夏离想了想，还是道：“这次可以不提我本人雷空的身份。”
，也不提我爸妈现在的状况吗？就算是在保守派的组织内部，也不要公开。知道我身份的人，以及雷空与夏家关系的人，依旧保持那些就好。柳师长皱眉，脸上的表情明显有些凝重。你是怕组织内部已经有人被腐蚀？夏离并没有正面回答他的话，只道是否有人被腐蚀，对我而言不重要，我只要我的家人安全。这件事，夏离反复提了好多次。柳师长自然知道家人对夏离的重要性，但知道归知道，有些事情毕竟不好办。如今的状况是，许多人都想要回去，大家都八仙过海，各显神通，名额竞争的十分激烈。上面决定让你们回去，自然要将你雷空的身份告知上层，至少是最顶上的那几位，并且也要给咱们派系内部一个交代。即便不公布你的雷空身份，但一旦递交申请，雷空与夏家有关的事儿也藏不住。说的现实一点，如今你父母的处境，比起其他在偏远山区做农活，每天遭受批评的人来讲，并不危险。上面愿意给夏家这么一个机会，就是看在雷空的功绩上。如果你真的连咱们派系，内部都不愿意暴露一部分，这件事就有些难办，甚至说根本没办法服众。你要是执意如此，就很有可能错过这次机会。你真的要放弃吗？这年头被冤枉的比夏建国如今这种能在部队家属院里安逸生活凄惨的人大有人在。组织上权衡利弊之后，之所以决定想给夏家率先回去，而不是那些身处更加水深火热的人，就是因为夏离这个雷空的身份，组织有意将他的身份公布给上层，这样也能让他提前加入各种机械的研究计划，光明正大的走科研路线。不然，这样一个国宝级的科研人员，每次都因为他们保守派手里没钱，研究时束手束脚，实在是人才的一种浪费，也是对国家的巨大损失。但若对他的身份保密，就连他们自己内部，说不定都没办法服众。夏离听到柳师长这话，也陷入了短暂的沉默，最后还是斩钉截铁的道：“如果实在不行的话，那错过这次机会就错过了吧。”这回不光是柳师长，就连陆定远都诧异的看向夏离，这还是他们头一回听说有人会拒绝给自己家证明的呢。夏离顶着两人诧异的目光，却并没有丝毫要改变主意的想法。就在刚刚，他翻找自己所知的记忆，猛地想到，好像曾经听谁说过，有人生经历跌宕起伏，连着被反复好几次。也就是说，只要社会不稳定，即便是回城，也未必就绝对安全了。他们家这种摇摇欲坠的状况，如果再来一次，谁知道会变成什么样的光景？而且，比起从上位者看整个。华夏的大局观，他更相信自己眼睛看到的一切。这次出去的一路上的经历，可是给他大开眼界。他不想赌着微末的希望，还是安安心心的苟到天下太平。他们家在茂头比较好。柳师长见夏离坚定自己的信念，倒是也没再多劝，只问道：“要不你回去和家里人商量商量？”夏离，好。夏离阐述完自己的问题，也没再多说，留下陆定远和柳师长商量其他的事儿，自己回了家。此时夏家的气氛虽然没有夏离回来之前那么欢快，但也依旧处于一个十分良好的状态。夏离回家就看到夏建国手里正拿铁丝网，也不知道缠着什么东西，干得十分认真。他虽对毁坏家里这开心的氛围有些不忍，但有些事还是应该提早做打算，以免后悔莫及。单刀直入的开口道：“爸。”我有事和你说。夏建国闻言，心里叹了一口气，果然还是来了闷。毕竟当了这么多年的兵，早在闺女脸上表情不对的时候，他就知道这事儿可能并不那么简单。说不定自家闺女知道了别的消息，才会有所顾忌。如今看来，果然如此。站起身往里屋走，跟我过来说吧。夏离跟着夏建国一起进屋，也没做任何铺垫，开门见山的道：“爸，我想放弃这次咱们家回城的机会，哪怕知道不是什么好事儿，但还是被梗了一下的。”夏建国第七百二十九章。辗转反侧，夏建国沉默了一瞬，并没有第一时间跟闺女说要相信组织，不要想太多，也并没有有什么太大的起伏情绪。他没有提出自己任何的意见，而是视线落到自家闺女脸上，声音如常的问自家闺女：“原因呢？”夏离他们这次的任务虽然后半段秘密押送毒贩，但因为行动早就已经暴露，并不算是保密任务。他就把这一路经历过的事儿全都跟夏建国说了一遍，也包括那个离谱的委员会主任占地为王，自己建国的离谱事件。夏离，柳师长觉得现在可能是大环境的低谷期，之后。的日子很有可能会逐渐变好，但我觉得以外面目前我所见的大环境而言，很快结束的可能性很小，甚至很有可能愈演愈烈。确实有许多人家已经回归原位，回到原来的岗位，但谁又能保证他们未来不会再次被下放？其实这是没影的事儿。夏离自己是站在未来的位置上回头看历史，所以才觉得这一次的机会不可信，甚至被回归原位的人很有可能再次被下放。但站在时代洪流中的人的眼中，尤其是目前还没有人被回归原位再次下放先例的状况下，夏离这理由其实。有些站不住脚。比起这种猜测，老一辈的革命战士其实更相信国家，更相信政府。更何况，谁能确保回归原位之后就一定会被再次下放？错过这次机会
还要等多久才能再次被回归原位？以后有没有机会被回归原位？夏建国沉默了好一会儿，抬头看向自家闺女，叹息的出言道：“让我再想一想。”夏离并没有逼着夏建国现在就要一个答案，微微点头，行，话落，便径自离开，回自己房间睡觉。是夜，外面的天早已黑透，皎洁的月光透过窗户洒进屋子里，照了一层银白色滤镜的家具，显得格外寂静孤冷。这一晚，夏建国躺在床上翻来覆去的睡不着，他并不贪图自己官复原职可以过上多好的日子。哪怕是他在位的那几年，日子也过得依旧十分节俭。于他本事而言，如今的日子吃喝不愁，女儿又有出息，家里顿顿都少不了肉。物质生活上其实并没有什么欠缺，他牵挂的是在东北受尽苦难的老大一家。如果他们家可以回归原位，大儿子一家就不用在东北继续受苦。老大媳妇儿怀了孩子，在那种艰苦的环境下。养孩子本来就困难，更何况是把孩子养大。之前得到可以回归原位的消息，他之所以开心，也更多是因为这一点。可他心里更加清楚，自家闺女心里朝思暮想的都是他们家可以早点回归原位，然后每天躺在家里啥都不干。但凡真的有万无一失的机会，他绝对不会放弃。夏建国深深地感觉到自己的无力，甚至比当年冒死上战场尤甚。难道他真的错了吗？可若真的谁都不愿意承担。那华夏的未来又要何去何从？明明是自己做下的决定，最终却变成自己在女儿的保护下过着普通人一样的日子。可本应该比他状况好上许多的老大一家，却成了在他的决定下最凄惨的存在。作为父亲，他不可能不愧疚、不自责。老大一家在东北的处境，每一天都在对他进行无形的心理煎熬，哪怕平日里再不表现出来。他也依旧在被下放的这几年中，许许多多的日日夜夜里，辗转难眠到天明。第730章意难平。第二天一早，夏离醒来的时候，看到他爸一如往常的往桌子上端碗，也没去追问他爸到底想好了没有，懒懒散散的如往常一样去洗脸。吃过早饭，夏建国将筷子放到桌子上，一副正襟危坐的模样，对家里的几个人公布道：“我决定和上级提议，咱们家不参与这次的平反，将机会让给那些更需要的人。不管真实原因是什么，但对外的原因，他们只能这么说，以免节外生枝。”屋子里的气氛霎时间凝滞，之前的欢快气氛霎时不见。砰啷，夏大宝正在收拾碗筷的手一顿，手里的筷子直接掉到了桌子上，发出刺耳的声响。他抬头瞪大了双眼。不敢置信的死死盯着眼前这个曾经意气风发，如今却已染上华发的老人，眼眶顿时就红了。他咬牙，愤愤地看向夏建国，声音是发自内心的愤怒与咆哮：“你把平反的机会说让出去就让出去，你觉得别人苦，可我爸妈呢？我妈现在怀着孩子，在那种吃人的地方活着，谁知道能活到什么时候？你自己在这过衣食不愁的日子，就可以心安理得地将别人活命的机会说放手就放手，你怎么可以这么自私？你知不知道在东北的时候，我们一家到底过的什么样的日子？在东。”东北的被打压、被欺负的悲惨经历，哪怕已经来了南岛这么长时间，夏大宝也依旧历历在目。他知道那边有多吃人，就更恨能轻而易举说不平反就不平反的夏建国。原本对爷爷的怨恨就没有全消，新仇加旧账放到一起，让夏大宝如何能不意难平？夏离也没想到夏建国冲劲这么大，把话说的这么直白，还全都是撩拨其他人神经的理由。刚想要说一下具体原因，就被夏建国一眼瞪了回去。夏离，夏建国听到自家孙子的话，心里像是被人攥紧了一样难受。他知道。说出这个决定的人，注定会遭到大宝的埋怨。这也是为什么他不让闺女提，而是自己先说出来的原因。可有些事情并不能跟一个孩子去分析，也为了防止泄露，越少人知道越好。既然都已经恨他了，那就把所有的矛头都对准他吧。他当即冷下脸来，呵斥道：“决定我已经做下了，就绝对不会更改。你父母的日子过得确实苦，可如今的华夏……”有谁的日子过得不苦？如果你真有那个心，就好好努力学习，改变如今的现状，而不是毫无意义的发脾气。夏大宝看向自家爷爷的目光更加不敢置信，他完全想象不到自己曾经最崇拜的爷爷会说出这么冷心冷肺的话，当即再也忍不住，转身气愤地跑了出去。黎秀丽一眼焦急的就想往外追，夏离连忙站起身，一言难尽的看了自家亲爹一眼，和自家亲妈道：“我去吧。”我跑得快，说完一溜烟的就跑了出去。夏建国见两人跑出去，狠狠地闭了闭眼，整个人向后再去。老夏、黎秀丽被他这反应吓了一跳，连忙过去搀扶。好在夏建国也只是因为情绪太激动，有一瞬间的眩晕，往后退了一步就稳住了身形，对老七摆了摆手，素着一张脸道：“我没事。”黎秀丽和夏建国多年夫妻，知道丈夫突然改了主意，肯定另有缘由。她张了张嘴，想要说点什么，可最终却什么都没说，选择相信夏建国和女儿的选择，只是心中对。大儿子夫妻的担忧更加深了几分。另一边，夏离追着夏大宝跑出去，按照他的速度，很快就能追到自家孩子。不过看着自家孩子一路往后山猛冲，倒是没有第一时间就把人摁在地上。
，而是小跑着跟在他身后一起进了后山。有些时候，积攒起来的情绪就应该多发泄一下，不然迟早要把自己憋成神经病。老夏这种独断的教育方式，反正他是不太赞同。夏大宝最终停在后山上的一条小河边，站在那里拼命的用袖子抹眼泪，可却并没有大声的哭出来。第731章。你这么说，我可当真了呀！夏离缓缓地走到他身后，你不好两嗓子吗？憋着哭，应该哭不爽。夏大宝，夏大宝对自家小姑姑的劝人方式十分无语，抬起胳膊，狠狠地把自己脸上的眼泪全都抹去。你不生气吗？他说放弃就放弃，为了所谓的大义，完全不顾自家人的死活。他不是不能理解，当军人就要时刻准备好为国捐躯。他爷爷是军人，父亲也是军人，但奶奶不是，母亲不是，非自愿当兵的小姑姑也不是。尤其是在爷爷甚至没和家里其他人说过这件事的情况下。就觉得其他人都比他们家过得苦，做出把机会轻飘飘的让给别人的决定。爸妈在东北受的那些苦算什么？娇气的小姑姑为家里筹谋，连部队这么艰苦的训练，每天都坚持，又是为了什么？简直太独断专行了！夏里哪能看不见这孩子偷偷抹眼泪的小动作？心想，年纪不大。偶像包袱还挺重，他可没有和老夏保持意见一致，把孩子只当成孩子，认为他们什么都不懂，就应该什么都不告诉他们，干脆直接找了个地方坐下，视线落到夏大宝脸上，开诚布公的道：“不生气，因为不现在平凡的意见是我提出的。”夏大宝，夏大宝瞪大了眼睛，不敢置信的看向自家姑姑，他们家姑姑什么时候开始这么深明大义了？要是他爷爷说出那种理由，他信。他小姑姑说这种理由，他是一百万个不信。他小姑姑最不喜欢受苦了，稍微冷静了一些。夏大宝这才提出疑惑：为什么？夏离，你已经是个大孩子了，我希望你可以对我接下来说的话守口如瓶。说着，完全不顾夏大宝的错愕，夏离微微耸了一下肩，一副吊儿郎当的语气，十分坦诚的道：“不过你出去乱说也没关系，只要说出去，咱家估计立刻就得完蛋。小孩子嘛，总要挨打才能长大，试错一回，全家阵亡，估计以后也就长记性了。”夏大宝，去地府长记性吗？小姑姑，你要不要听听你自己都在讲些什么恐怖故事？有你这么威胁人的吗？夏大宝板着一张脸，十分不服气的道：“我已经不是小孩子了，放在早几年，我这年龄都快能娶媳妇儿了。”夏离仙眼皮诧异的看了他一眼：“你这么小就想娶媳妇儿的事了？”夏大宝，夏大宝愤怒的道：“小姑姑，我是在跟你说年龄的问题，不是在说娶媳妇的问题。”深吸一口气，着重强调道：“我知道什么话该说，什么话不该说，绝对不会把你说的事儿和外面的人说。”夏离点头，倒是没墨迹，直言道：“我这次出去遇到了许多委员会搅风搅雨的事，觉得。”这场运动并不可能短时间内过去，而这一次平反，并不能确定是不是有些人有意为之，故意引诱他们。咱们夏家现在承受风险的能力太弱，哪怕你爷爷和爸爸官复原职，短时间内也没有办法彻底更改夏家如今岌岌可危的状况。如果再来一次风险，夏家很可能直接就倒了。他视线落到夏大宝极其凝重且若有所思的脸上，继续道：“你应该知道，小白号实际上就是饕餮号的前身，也是我参与改良的船只。上面的人并不知道我的身份，外面风雨飘摇，一旦我的身份暴露。”只会给咱们夏家加大风险。我曾经听闻，最近也有许多在岗位上的研究人员被调去其他地方，之后莫名其妙就出事了，家人也没落到什么好下场。我不想拿这次微博的希望去赌，这理由不能和可以出去调查的老夏说，否则说不定分分钟穿帮，但却可以和信息闭塞的夏大宝解释，目前有没有研究人员遭受这种事，夏离并不知道，但历史上确实如此。邓先生如果不是被好友杨先生把他召回京城，说不定都会遭到毒手，搞和的都那种待遇。夏离并不觉得自己的技术在政治斗争面前有多大的面子，夏大宝自小就比别的孩子聪明稳重，经历了那么多之后，更是有一股不属于小孩子的老成，又怎能听不出夏离的言外？之意，小姑姑是觉得那些人很有可能是想把他们骗回去。夏家已经经不起折腾了，他垂着头，整个肩膀都垮了下来。明明是最意气风发的年纪，身形却透露着一股不属于他这个年龄的颓丧。他抬手抹了一把控制不住流下来的眼泪，惨然道：“我真的觉得好无力。”夏离坐在大石头上，漫不经心地耸了下肩膀，丝毫没有心理负担地坦诚道。谁说不是呢？其实我一点都不想当兵，我只想啃老，恨不得让你爷爷奶奶每天把饭喂到我嘴里，天天给我钱花。夏大宝，他一直觉得自己对小姑姑的懒蛋行为已经有了一定的认知，却没想到自己的认知完全不够。他小姑姑在偷懒这一行当上完全没有底线，这么丢人的说法。他到底是怎么心安理得的说出来的？夏离完全不顾及自家大侄子那一言难尽的表情，为了给大侄子提前设置好心理建设，继续道：“但是现在看来，目前办不到，确实很让人扼腕。我上次去东北，你爸还答应我，以后等咱们家平反了，他就吃软饭，把工资全都拿来养我。估计我到时候什么活都不干，有我爸和你爸养我。”
，我这日子也能过得不错。感觉自己听到了自己这个年龄完全不应该承受的生命之重的夏大宝。夏大宝已经知道家里决定不平反这件事的具体缘由，也不在这件事上纠结。深吸一口气，目光怜悯的看向自家懒蛋小姑姑，语气十分郑重的道：“等我以后赚了工资也给你花。”夏里等的就是这句话，当即视线如有实质的落到夏大宝身上，看似散漫，实则根本不给人反悔的机会，义正言辞的道。这可是你说的，男子汉大丈夫，说话就得算话。你这么说，我可当真了呀。第732章，自家闺女长了一岁，怎么突然就在男孩子里受起欢迎了呢？因为米国赔偿金已经身怀两万巨款的夏大宝，男子汉大丈夫，说话算话。小姑姑在他最无助的时候养他，甚至还救过他的命。他未来养小姑姑本就是应该的，不过看他小姑姑这副生怕错过这机会他就跑了的模样，还是再一次刷新了他在他心目中懒虫的底线。他是真的恨不得年纪轻轻的，现在开始就啥也不干啊！夏黎今天心情不错，起身走到夏大宝旁边，拍了拍大侄子的后脑勺。咱家确实是因为你爷爷下放，不过就凭你爷和你爸那耿直脾气，就算前两年咱家没下放，过两年咱家也跑不了，早晚的事而已。而且他们老一辈人的教育方式就是大人的事，小孩别管，有什么话都憋在心里，完全不会向外透露。以后你有什么摸不准的问我，别相信他那张嘴，他们一般都不长嘴。夏大宝，小姑姑这话要是让爷爷听见，他爷爷少不了又要脱鞋追着小姑姑打。夏大宝并不笨，稍微想一下就能明白他爷爷今天这么做的原因，心情顿时变得十分复杂，乖巧的答应。我知道了，小姑姑。夏黎拍了拍他肩膀。走吧，先回去，我一会儿还要去上班。夏大宝对于每天和自己一起上晚课的四排一众倒霉蛋，每天被自家小姑姑揍这件事，毫无同情心，轻轻点头，就跟着夏黎一起回家了。夏建国说要和柳师长亲自说拒绝的事，夏黎便干脆做了个甩手掌柜，不再管这件事儿。回到家看上班的时间差不多，刚要出门，迎面就看到了身着一身作战服，大步向他们家方向走过来的陆定远。此时他手里还拎了一个一米多高、胖胖的煤气罐，外加一个不大的煤气灶，那么沉的一个。煤气罐，陆定远单手拎着，完全不费力气。他见到夏黎出来，便拎着煤气罐大步走了过去。南岛这边气温高，不需要烧炕取暖，这个先给你们家用着，比烧炉子要方便。夏黎见夏黎一言难尽的看着他，陆定远垂眸视线落在夏黎脸上，眉头微微蹙起，板着一张脸，义正言辞的道：“你不是不想要顾云逸送过来的柴？我以为你不想和他接触，烧煤气，以后他就不会再送了。”夏黎，夏黎神色复杂的看向陆定远，所以你为什么会觉得我不要顾云逸的柴，就会要你的煤气罐？他自己在家批不好吗？陆定远就为了柴火的事儿，居然一大早上就过来给他送煤气罐。顾云逸给他送东西是因为意图不轨，陆定远又是为了点什么？他怎么感觉这人最近越来越怪里怪气的？陆定远心里揣着明白装糊涂，面上一点都不表露出来，视线不解的落在夏黎脸上，声音里还带着几分古怪。为什么不收？以前你也没少要我的电缆，我还以为可以从我身上刮掉一层皮，你会很开心。被精准踩到痒点的夏黎，好像还真是。这男人对自己的定位是不是太过于准确了一些？正常人会把自虐让别人快乐的事儿说的这么理所应当吗？一言难尽的道：“领导，你怎么说话呢？”我是那种人吗？手已经十分诚实的伸出去，想要接过煤气罐，直接给我就行了。明明是自己说出来的，被夏黎证实后，却莫名觉得心里发堵的陆定远，离上班还有一点时间，我正好直接给你安上，咱们两个再去上班也来得及。说着就拎着手里的煤气罐，示意夏黎给他开门。夏黎也没含糊，带着陆定远就回家了。夏家夫妻都没想到，自家闺女前脚出门去上班，这么快就又折返回来。陆定远对夏家夫妻微微点头：“夏叔，夏婶，我看你们家烧炉子不太方便。”来安个煤气罐，说着就拎着煤气罐直接往厨房走。夏建国夫妻俩连忙招呼人，引着陆定远去厨房。只不过心情都有一瞬间的古怪。昨天顾云逸来送柴，他今天就把煤气罐送上门，一副要断了人家后路的模样。要不是针对女同志有意思，哪个男同志会费心搞这些？这小路该不会真的也对他们家闺女有意思吧？这怎么好像自家闺女长了一岁，突然就在同龄的男孩子里受起欢迎了呢？第七百三十三章。你说啥？老子没听清。夏黎完全没察觉到陆定远的狼子野心，如往常一般和陆定远肩并着肩，从家属院往操场上走。一大清早上班的时间，该上班的上班，该上学的上学。家属院里出门的家属挺多，大家看到这俩人一大清早就一起往操场上走，心里虽然诧异了一瞬，但也都各忙各的，没时间去想太多。陆定远和夏黎聊着天，身后一道绿色的身影快速从他们旁边掠过，木克进都跑出去老远了，才回头看向那不紧不慢、慢悠悠往操场上逛悠的两人。脚下步子没停，回头皱着眉头问道：“这都几点了，还在那磨磨蹭蹭的？”
，你俩不怕迟到啊？夏离对于木克进这一大清早就疯跑的模样很是鄙夷，怕迟到，你还出门那么晚，就不能早点出来省着跑？心里吐槽，但还是给出来一个十分正向且谁都反驳不了的答案。我手底下的那些兵，巴不得我不去。陆定远、木克进这话过于写实，整个南岛兵团谁不知道他们海军陆战队？一营、通讯连、四排排长十分残暴，队员每天都在挨揍，惨叫声穿破云霄。喜不喜欢训练令说，四排的人不想让夏离早点过去揍人，这茬做不了假。木克进不想跟这两个不怕迟到的废话，回过头撒腿就继续往操场上跑。可刚刚跑出去两步，他往前迈的步伐突然停顿了下来，脑子里顿时画上了一个大大的问号，以原地踏步的姿势倒退着跑回来，一脸狐疑的看向夏离和陆定远，视线在俩人脸上打量。你们俩这一大清早的，怎么一起出来的？陆定远，你不是住单身宿舍吗？跑家属院来做什么？就算是上下级，这俩人最近是不是走的有点太近了些？前段时间总是有谣言，这俩人总约出去单独见面。那天晚上他还看到这俩人半夜去看坦克，疑似约会。今天早上这俩人干脆一起从家属院出来，孤男寡女的年轻大姑娘和年轻大小伙子，总是走的那么近，一看就不对劲啊！为了自家小舅子，哪怕今天迟到，他也必须得把这事弄明白，省着耽误他们家小舅子的婚姻。陆定远不咋想理会木。柯进也并不觉得自己有对他汇报的义务，只冷声道。过来这边办点事，你不是着急上班吗？快走吧，穆克进。如果陆定远干脆利落的和他说过来干什么，敞敞亮亮的，他绝对不会怀疑太多。毕竟这俩人的脾气看着就没有什么相合性。就算是他们家那个脾气和软包子似的小舅子，都比眼前这笔钢铁还值得男人更和夏离相配。但这小子顾左右而言他，立刻让他心中更生警惕，反而更想弄明白了。脑子里面乱七八糟的转了好几圈，当即面色诡异的看向二人，十分惊诧的道。你们两个不会再处对象吧？夏离敢肯定，在穆克进说出这句问话后，周围着急去上班的那些人，步履匆匆的脚步都慢上了几分。夏离第734章，是他把这些人打傻了吗？陆定远听到穆克进的话，瞬间浑身紧绷。好在他一向喜怒不形于色，倒是并没有表现出任何慌张。就在他想说两句，把这个杀风景的穆克进给忽悠走的时候，身旁的夏离突然说话了。只见夏离脸上的表情和吃了苍蝇一样，一言难尽，目光十分嫌弃的看向穆克进，语气里带着。浓浓的鄙夷，直接开喷！你眼睛是不是瞎？陆定远、穆克进、夏离看向穆克进的目光很是鄙夷。但凡今天跟在他身边的是别人，夏离都不会觉得穆克进这么说有什么问题。毕竟这年代对于男女关系十分保守，孤男寡女并排走到一起会遭人非议，唯独陆定远绝对不可能对他有什么非分之想。他都干了什么？他心里最清楚，穆克进应该也有所耳闻。陆定远要是这样都能爱上他，心里是得有多大的受虐倾向？他那明明都是为了他的白月光。陆定远眼瞅着穆克进就要和夏离因为这件事撕起来，到时候指不定就会暴露他的心思，最终把这小丫头直接吓跑，当机立断一把跨住还要说话的穆克进肩膀，素着一张脸，冷冰冰的扫了一眼穆克进，转头对夏离道：“你先去上班吧。”我和他说，夏离点点头，十分嫌弃的看了一眼穆克进，转身便离开了。穆克进见到他俩之间的互动，看向陆定远的眼神更加古怪，伸手指着陆定远，声音十分惊愕的道：“你们两个该不会真……”一句话还没说完，穆克进只感觉被陆定远握着的肩膀一痛，顿时疼得倒吸一口凉气。他对着陆定远怒目而视：“陆定远，你不会是要杀人灭口吧？”陆定远一看，这人到现在还在这喋喋不休的说些有的没的，论八卦程度不比夏离差多少，一看就是不怕迟到的模样，直接揽着人，强行把人往人少的地方带。少废话，过来，我跟你解释。这家伙墨迹也是墨迹了一点，但应该还有用处。穆克进，你这是要跟我解释吗？谁找人解释，连反控的手段都用上了。夏离独自一人来到操场上，看到操场上行走的人多半来去匆匆，没了往日闲散的模样，各队列更是还没到。时间就已经早早的开始操练，练兵气势十分浓厚。他眉头顿时皱起，总感觉有什么他不知道的事情即将发生，还是风雨欲来的那种。加快脚步来到四排训练的地方，就见到他们四排的气氛和其他方阵紧张的气氛迥然不同，一个个露着大板牙，笑的那叫一个开心。夏离在部队这种本应金戈铁马的地方，有一大群一脸严肃还正在内卷的兵哥哥相衬托，怎么感觉他手底下这一帮笑的大板牙都露出来，浑身散发着喜气洋洋气息的傻大哥这么傻呢？打趣道。这是知道我回来了，所以才笑得这么开心。部队的训练虽然严苛，日子也比正常工作苦，但毕竟大家都是人，不是牲口，执行完任务还是会给几天假期的。虽然他们执行了那么艰险又离谱的一次任务，也就只给了一天假期。夏离本以为自己提完自己回来了。
这帮人马上就会哭丧的一张脸，结果却发现这帮人不但没哭丧着脸，反而笑得更开心了。刚刚只是露出大板牙，现在看到他人来，已经笑得可以看到嗓子眼里的眩晕垂了。夏黎，是他把这些人打傻了吗？以后是不是要注意点下手，别那么狠，也别总是条件反射的就往脑袋上拐。第七百三十五章。夏黎，看看你们那不值钱的样子！四排的一众人完全没体会到自家排长那莫名其妙的心情，拦下生呲着一口大白牙，十分爽朗的对夏黎道：“排长都是为我们好，我们当然开心。”莫名其妙觉得人家有阴谋的夏黎，今天怎么说话这么好听？原本大家就想显摆，只是为了显得自己没那么没城府，这才没到处嚷嚷。现在夏黎既然问出口，众人便再也忍不住，七嘴八舌的说了起来。拦下生激动的道：“排长，你是不知道。”前些天你不是去京城出任务了吗？我们也和二连的人一起去出围剿任务，一场任务下来，他们每个牌多多少少都有七八个人受伤，就咱们牌不但没有受伤的，还把逃跑的匪徒全部给抓了，可谓是大出风头。立刻有人激动的接话道：“何止啊，咱们抓完了自己这边分派的任务，还去支援了其他队伍。你是没看到那些人看向咱们那震惊的目光，好像咱们和他们根本不是一个物种似的。对对对，咱们是通信连，本来在出跟通讯没什么关系的任务时，就不遭那些战斗连的待见。我看到他们那震惊。”又极度的小眼神，心里比大夏天的喝一大瓢凉水还顺心。当时我就觉得，我们平时的那些盾打总算没白挨。是啊，尤其是咱们排的小豆子，放到别的连队里，战斗能力肯定排不上号。但这次和对手那个身手数一数二的匪徒过招，对方招招冲着要害，尤其是喜欢照着脑袋来。可咱们小豆子，因为平时挨排长打脑袋的次数最多，那匪徒强攻好长时间，居然一下脑袋都没打中。排长，你那训练方式简直绝了呀！夏黎，夏黎一时之间都不知道是该从他们一个通讯连被借调去战斗连执行剿匪任务吐槽起好，还是该从没想到他打丧尸打多了，习惯性的照着别人脑袋来，给这些人练出强大的保命技巧吐槽起好。不过手底下的人实力强，没有哪个当头头的会不开心的。夏黎心情十分不错，当即振臂一挥，赵强去和炊事班。单说一声，中午给咱们排蒸几屉肉包子，开小灶。管保，赵强当即领命，跑去炊事班让人蒸包子。四排一众人顿时更加开心了。排长万岁！排长大气！排长千秋万代！夏黎，不至于，不至于，几屉肉包子真不至于。夏黎这段时间没来，四排这边也都去执行任务。操场已经好一段时间没这么热闹过，这边吵吵闹闹的声音很快就引得众人纷纷侧目。平英俊看到这边实在不像话，离这老远熬唠一嗓子，能不能给我好好训练？想造反啊！四排这边的欢呼声顿时一记，没过多。多长时间？四排阵营就响起了此起彼伏的惨叫声，比刚才庆祝的声音还要大。通讯连的副连长是个温温和和的中年男人，见到四排那边又开始呜嗷的吼起来，心里觉得有点好笑。他走到平英俊旁边，有些打趣的道：“这声比刚才还要响亮呢，你怎么不喊了？”平英俊，平英俊板着一张脸，十分冷酷的道：“要是天天这么呜嗷的喊，能把战斗素养提上去，我恨不得把其他几个排的人也全都塞到四排去训练。比战斗连还厉害的通讯连。”这世界上能有几个副连长？你怕不是想让他们全都死？四排的人被夏黎揍了一上午，难得没有像平时一样抱怨，或者想方设法偷奸耍滑，意图晚点挨揍。这一天的训练做得相当认真。就在夏黎他们热火朝天的训练的时候，从办公楼那边跑过来一名小战士，他在离夏黎他们这一群正在疯狂斗殴的人三米开外的地方就停了下来。扯着脖子对夏黎喊道：“报告，夏排长有上面的命令。”夏黎松开拽着蓝夏生脖领子打的手，转头看向小战士：“什么事儿？”小战士：“上面说通知到个牌，今天下午上班直接去大会堂开会。”夏黎微微蹙眉，他直觉这件事情和如今部队里紧张的气氛有关，没多问原因，直接干脆利落的答应道。知道了，小战士通知完夏黎他们，便不再多停留，立刻转身跑向其他方队进行通知。而另一边，陆定远挟持着不停挣扎的穆克进，很快来到一个没人的墙根下。穆克进低头看了一眼手腕上手表显示的时间，脸都快绿了，气急败坏的道：“不是，陆定远，你有病吧？”我还要去上班呢，大清早的，你把我拽到这儿来干什么？像是反应过来什么似的，又十分不满的道：“你什么时候练就的这么好的一手防控手段的？难不成就为了对付一个我，陆定远对付他当然用不到。之所以反控手段越来越纯熟，全都因为熟能生巧。身边有一个随时随地可能暴走的小混球，他能怎么办？”冷声道：“把你叫过来，自然是有话和你说。你那小舅子到底什么情况？突然冒出来。”查清楚背景了吗？陆定远这人平时就面冷，总是顶着那一张不苟言笑的表情，哪怕心里有歪心思，说的不是正事，可在听者看来，陆定远说的也绝对是正事。穆克进听到他这问话，顿时就把陆定远这矛头和特务联系到了一块，当即就冷下脸来。陆定远，你这排除一级也不能这么干啊！我小舅子不就是喜欢夏黎吗？你这怎么还给他乱扣帽子了呢？陆定远没吱声，只是一双十分冷静的眸子，就那么静静的看着他。
，只把他看得头皮发麻。最终还是穆克进顶不住他这身犯人式的目光，把事情全都交代了。他身份背景肯定没问题，红的不能再红，家里人三代全都从政，只有他一个人从军，就为了能有更多的门路找到他姐。我媳妇小的时候和他一起在外面玩，人贩子本来是想要拐走他，结果我媳妇拦着，人贩子见家里大人跑出来了，没办法把他抓走，就只能抱着我媳妇就跑。第736章，这次的挑衅不同以往，情况有些糟糕。穆克进继续道：“他们家里人一直找，都没找到人。我小舅子这么多年下来一直自责，后来机缘巧合之下抓到了那些人贩子，这才找到了我媳妇儿。抓人贩子的任务也是我小舅子原部队分派下来的。你想查，随时能查得到。他之所以过来南岛，也只是为了可以就近更好的照顾我媳妇儿，真没什么问题。陆定远是因为家庭环境特殊，才早早的有了战队的意识，否则大多数军队的干部都只是跟着兵团顶头上司走，顶头上司是哪一派？”他们就默认变成哪一派，就像穆克进这种草根进来的士官，基本上都不会参与党派争斗，甚至没有什么战队的意识。说白了，就是层级太低，还接触不到。陆定远本也不是想查顾云逸到底是不是特务，这么问穆克进，只是想要套顾云逸的情况，心里掐准了穆克进不想和夏离做亲戚。陆定远目光直视穆克进，开诚布公的道：“我确实想追求夏离，但他那脾气你也清楚，越是和他顶风干，他叫嚣的就越严重。现在我俩的感情还没到那个地步，我不想把我的心思透露给他。”但我们两个毕竟是上下级，接触的时间足够多。就他那大大咧咧的脾气，我能追上人也是迟早的事儿。我希望你可以对这件事情保密。陆定远知道穆克进平时有些嘴碎，却也十分清楚，他有一个身为一名军人的职业操守，嘴严，该说的说，不该说的绝对不会说。不仅不会说，还会因为这件事儿本身权衡利弊。比如信了他的话，回去权衡利弊之后，就会回去劝他家小舅子放手。穆克进不知道自己一直认为十分刚强的人，坑起人来，心里到底有多脏。听到陆定远真的承认自己在追求上夏离，看向陆定远的目光顿时变得十分复杂，甚至还带上了几分一言难尽。你这眼光不行啊，有点瞎。怎么会看上夏离这种女人？你说她是能上的厅堂，还是能下的厨房？这人每天就知道打人，还有暴力倾向。你们这一个个的到底咋想的？怎么全都看上了她？说着，一副过来人的语气，伸手拍了拍陆定远的肩膀，道：“这娶媳妇儿啊，还是要娶温柔体贴的。你看看我媳妇儿，家里家外一把抓，能把男人伺候的好好的，家里也能照顾的明明白白。咱出门一点都没有后顾之忧。你再看看夏离，陆定远就站在那儿，面无表情的听着穆克进在那说了五分钟夏离的缺点。”然后在穆克进疑惑的目光下，冷着一张脸，把人带到一个更加僻静的墙角。墙角顿时传来一阵阵拳脚相撞的声音，以及一声惨叫过后，压抑不住的闷哼。十分钟后，陆定远身形笔直的从墙角走出来，面色如常的整理身上有些褶皱的军装，和什么事都没发生一样去上班。没过两分钟，穆克进龇牙咧嘴的揉着肩膀，从墙角走出来，满嘴的骂骂咧咧。谁要说你们两个不配，我他妈的都不服。就着说，动手就动手，把人塞到墙角，往死里打的狗脾气，简直就。就是天生一对孽障。另一边，夏离他们训练了一上午，终于结束训练。夏离让人通知家里中午不回去吃饭，之后就带着整个排的人跑到小食堂，痛痛快快的吃了一顿大肉包子。这年代虽然比五九到六二年的时候物资充裕了些，但也没到人人都能吃饱肚子，顿顿都能吃上肉的时候。三十个大小伙子，个个都是壮劳力，外加一个十分能吃的夏离。这一顿饭，小食堂里连着撤了好几回笼屉，大家水足饭饱，便直接赶往大会堂。夏离起初还不知道因为什么开会，可坐在位置上。听到周边人的讨论，也逐渐明白过来这次开会的目的。他不禁有些皱眉，问身旁的其他队员：“咱们南岛离越国那么远，征兵怎么征到咱们这边来了？一般情况下都是就近征兵，哪个兵团离得比较近，就征集哪个兵团的人手。之前征兵征到东北去，夏离就觉得有些奇怪，又不是和毛子国打。”大老远的，怎么征兵征到那么远？现在征兵都已经征到南岛来了，着实让他觉得有些匪夷所思。排里其他人对这事儿倒是并不意外。赵强小声道：“听说咱们之前已经派了许多兵去越国，但更多的是增援以及帮忙修路。可老米那边最近对咱们华夏抓得紧，专挑咱们的人偷袭，还放话说，如果咱们继续帮助越国，就要让他们付出血的代价。其实大家都清楚，咱们现在哪怕不帮忙，等他们把越国殖民了，也会把枪口对准华夏。”他们就是随随便便找个理由，想要跟咱们挑起战争而已。夏里想到柳师长所说的，饕餮号给了米军压力，让他们不得不想办法压制华夏的发展。心里猜测，这次增援还是和这些事有关。就在几人讨论的时候，柳师长穿着一身戎装，身前别着十几排满满的军功章，亲自走到讲台上，一脸严肃的转身面对讲台下的众人，声音洪亮且凝重的道。同志们，大家可能都知道，敌人对我们华夏虎视眈眈的挑衅开始了。这次的挑衅不同以往，情况有些糟糕。第737章动员。柳师长的声音凝重且悲愤，一下子就勾起了在场所有战士们保家卫国的那颗心。随着他的演讲词一一到来，
。柳师长见气氛调节的差不多了，扬声道：“祖国的边疆需要我们，战场需要我们。我希望在座的各位同志可以踊跃报名，积极参加响应支援越国击退米军的行动。如有意向，请在一个星期之内与自己的领导报名。保护华夏，人人有责。保护华夏，人人有责。保护华夏，人人有责。保护华夏，人人有责。”柳师长没少上过战场，动员大会开了不知道多少次，自然对动员大会十分熟练。在场群情激愤，为了保家卫国这一初衷，激起了在场无数热血青年的热血。大会堂里一阵阵沸腾，夏黎坐在人群之中，其实也挺受这种气氛影响的。周边所有人都群情激昂的，大声喊着口号，就和逛街的时候本来没有多想买一样东西，但旁边有一大堆人边喊边抢，被裹挟在人群之中，也会想要买这样的东西一样。夏黎现在小心脏也有点砰砰直跳，突然就有点明白，那么怂的李庆南为什么会报名上战场了？要不是家里这边他放不下。他想去上面，也未必会放他去。他也想跟着一起去转转。动员大会整整开了两个多小时，最终以柳师长让他们回去仔细想想是否要上战场而结尾。众人有序离开大会堂，太阳已经开始西斜。夏黎刚一出门，就见到他们还有几个人站在大会堂门口角落处，你推我搡的，向着他这个方向一副踌躇不前的模样。夏黎看到他们这表现，对于他们是来干什么的，心里已经有了数，干脆大步走了过去。几人见到夏黎，立刻抬头挺胸，立正站好。排长好，夏黎对他们点点头，有什么话直说吧。四排的一众人虽然和平易近人的排长处的关系一直都不错，像朋友一样，但真要是落到什么正事上面，和夏黎说话的时候，他们心理压力还是挺大的。毕竟他们排长好凶残，并且每次在他们执行任务的时候，都会加一句：“任务完不完成不重要，保命最要紧。”在这种前提下，他们下意识的就觉得夏黎并不想让他们上战场。几人互相推搡一番，最后把比较憨的吴猛给推到了最前方。娃娃脸的吴猛摸了摸后脑勺，对着夏黎笑嘻嘻，有些不好意思的道：“排长，我们几个想报名上战场。”夏黎看了一眼。一共六个人，他手底下一共三十个人，这一下就占了五分之一。而且他们是率先过来的一波，说不定后续还会有人想上战场。夏黎自己就是从战场里摸爬滚打出来的，虽然对象不是人，但也知道有些战争涉及到存亡与尊严，不得不参与。在众人意外的眼神下，夏黎十分干脆利落的点头，想去就去，注意安全。得到同意的六个人顿时笑得露出一口大白牙，齐齐高声道：“谢谢排长。”站在夏黎身后的蓝夏生见夏黎居然这么轻而易举的就答应他们上。战场的要求，在他身后悄咪咪地举起手，试探性的小声道：“排长，我也想去。”蓝下生站的离夏黎的距离有点近，而且他还是弓着身子在说话。夏黎甚至以为这声音是从他后背上发出来的，险些莫直接给身后的蓝下生一肘子，十分无语的回头看了他一眼，视线又扫向了他手下，其余几个目光灼灼看向他的人，心里叹了一口气，想要去的给我一个名单，到时候我把你们报上去。至于能不能去，就得看上面怎么安排了。看来坦克真的要尽快弄出来。第七百三十八章。木克进，我可操碎了心。不认识的人上战场，他在南岛得到消息，可能就像后世在家里听到巴以战争似的，并没有什么太大的感触。但跟自己认识的人，甚至是和自己关系好的人上战场，随时有可能会有生命危险，和只是听着哪儿哪儿哪儿打仗真的完全不一样。四排的人听到夏黎答应，顿时就乐呵了，一个个大笑，纷纷高举着胳膊喊口号：“排长英明，排长善解人意，排长女中豪杰。”其他兵想要报名上战场，都是一件十分凝重的事，哪怕积极想要报名，也十分稳重。只有四排这些大显眼包带出来的小显眼包凑在一起，总是叽叽喳喳，顿时引来众人频频瞩目。夏黎很快就让赵强把想要上战场的人统计下来，最终一股脑的交给了平英俊。平英俊看着手里那写了23个名字的报名名单，整个人都陷入了沉默，抬起头来，一言难尽的看向夏黎，强忍着才没把那句“你们排这些兵都什么毛病”给问出来。打仗是有生命危险的，许多人能不上战场就不上战场。他们这排是怎么回事？还真打仗打上瘾了。瞅瞅底下那一行小字备注，希望能编入战斗团。真的有人还记得他们是一群通讯兵吗？平英俊深吸一口气，行。我到时候把你们名单全都报上去。没忍住目光，疑惑地看向夏黎，语气有些奇怪地问了一句：“你不想上战场吗？”他还以为有这种凑热闹的事儿，这姑娘绝对第一个要跑去打架呢。夏黎心说：“我倒是想要上战场溜溜，这不是我现实条件不允许吗？”无所谓的耸了一下肩，我觉得我申请也批不下来，干脆不费那个无用功了。平英俊以营长对夏黎的安全重视程度，好像还真是。夏黎想着要和陆定远说，今天晚上就去船厂，便也没再多留，随意的和平英俊说了一声有关四。排的安排，便直接转身离开。而另一边，穆克进因为听了陆定远的那些肺腑之言，搞得连动员大会都没仔细听进去，一上午都过得浑浑噩噩。好不容易下午下班，这才有时间去单身宿舍找自家小舅子。顾云逸见到穆克进的时候，还有些诧异。他这姐夫虽然对他不错，看在他姐的份上，也
是真心关心他，但还真没有私底下和他有什么接触。这还是他第一回找上门，而且是单独找上门，脸上露出一个和煦的笑，招呼道：“姐夫，快进来坐。”以顾云逸的君职，已经可以住单间，单身宿舍并不大，但好在桌椅板凳都不缺。穆克静跟着顾云逸一起走进房间，随意的找了个地方坐下，看着给自己倒水的小舅子，一时之间倒是不知道应该怎么开口。想了想，还是真词卓沟的开口道：“听说你前段时间一直在给夏家送柴。”顾云逸脑子好使，顿时就明白了自家姐夫到底说的是些什么。刹那间就笑了，情绪并没有什么太大的起伏，甚至让人觉得有些乖巧。我也给姐姐和姐夫家送了，咱们部队的大多数人家都有。穆克进，顾云逸越是这样，顾左右而言他，穆克进越是觉得自家小舅子弥足深陷，脸上的表情顿时变成快愁死爹了的烦躁表情包。第739章。夏大宝，我小姑姑不太对劲。穆克进深吸一口气。今天早上我在军区大院碰到陆定远，他给夏家送了一个煤气罐，夏离收了。多余的话没说，他小舅子送的东西人家给退回来了，陆定远送的东西人家收下了。这两方对比已经很明显，哪怕他不透露陆定远要追夏离这件事，人俩的关系明显比他小舅子的关系近，也是显而易见。顾云逸，顾云逸心里觉得有点好笑。之前他就觉得陆定远对夏离有点意思，现在总算可以确定了，这直接给他釜底抽薪的缺的事儿，也真是没谁了。穆克进见顾云逸面色无奈，却并没有要退缩的意思，眉头顿时皱了起来，心里有些烦躁，但还是想尽办法的道：“其实咱们南岛的好姑娘挺多的，你喜欢什么样的，可以跟姐夫说一说，姐夫帮你去打听。听说最近文工团来了许多年轻漂亮的小姑娘，我也可以找人帮你介绍介绍。对了。”我们团政委的小姨子在军区医院当护士，你要是喜欢温柔体贴的，我也可以让她帮忙给你找一找。顾云逸听着自家姐夫喋喋不休地说着要给她介绍对象，大有一副只要她喜欢什么样的，她现在就去给她找，只求她赶紧放弃那倒霉玩意儿的架势，心中微暖。姐夫是真的为她好，眉眼带着笑意的温和道：“姐夫爱屋及乌，能对我这么好，想必对姐姐必然真挚重之，我心里也就安心了。至于喜欢什么样的姑娘，全靠见到那姑娘时心里那一瞬间的感觉。感情的事，不是一句话两句话就能说明白的，总要试试才不负韶华。”我再试一试，若真的追不到人，再麻烦姐夫帮我介绍一位合格的妻子。在找到姐姐之前，他还害怕姐姐经历过那些痛苦的过往会性格大变，甚至是恨她，不肯原谅她。可看到温柔依旧的姐姐，又看到对姐姐真爱无比，虽然对外有点大男子主义，实际上宠媳妇到可以爱屋及乌，连他这个小舅子的事儿都可以当成自己的事办的姐夫，他总算能对姐姐放下点心来，这样就很好。穆克进被顾云逸那老父亲看儿子的慈爱表情看得有些头皮发麻。知道这家伙不会听劝，心里长长的叹了一口气，倒是没再多劝。话都说到这份上了，即便知道他多半有可能以悲剧收场，又能怎么办呢？反正让他帮忙去追下离，或者拦着陆定远追下离是绝对不可能的。不煽风点火，撮合那俩烦人的家伙，让他们两个互相折磨，都已经是他人善。无奈的长叹一口气，伸手拍了拍顾云逸的肩膀：“你心里有数就行，别陷得太深。之前咱们部队有一个，因为对象和别人跑了。”之后就要死要活的，喝农药进了医院，差点没命。咱好好的日子过得都不错，前途无量，没必要干那么极端的事儿。这世界上好姑娘多的是，没有谁少了谁就活不了。顾云逸，顾云逸有点麻，他觉得在他姐夫那里，他已经跑不了一个为了爱情到脑子不太好使的傻小子的形象了。一时间无言以对，只能无奈又好笑的点头。姐夫，你放心，我不是那么脆弱的人。穆克进叹了口气，也不知道对他这话信了多少，只回了一句“好”，心里却盘算着回去得和媳妇说一说，别让小舅子再总这么执迷不悟。下里把名单交上去，晚课的时候名单就已经被打了回来。为了此事，他还特意让陆定远稍微等一会儿，自己去了一趟上晚课的教室，顶着众人期盼的目光。夏离直接把那名单往桌子上一拍，不用想了，全都被拒了。上面说这次只征普通部队，特种部队还是再等一等，不到必要情况不会轮到我们出马。海军陆战队属于两栖特种部队，虽然因为军费问题，建国后被裁员，只剩下一个团，但每年都有大批量选拔出来的海军要来海军陆战队和他们一起训练。特种部队的地位可想而知。夏离猜测，上面的人大概觉得不到万不得已，不会派出他们这些花大精力培养的人去他国战场。众人听到这个答复，都有些失望。原本还期待无比的心，顿时沉到谷底。夏离见他们这和霜打了的茄子一样的表情，只能道：“那就好好训练吧。”总归自己身上的才能，总有一天能用上。灾荒年饿不死手艺人，万一哪天就让你们上战场了呢？众人本就是只有些小小的失望，完全没有到别人已经欺负到华夏的领土上，不让他们反击那么愤怒。听到夏离这么劝了几句，众人很快就恢复过来。夏离又和他们说了一些加大训练量的事。四排的人早就已经在上次任务时见到了他们之前苦命训练的成果，此时更不会有什么怨言，纷纷答应加强训练。夏大宝听着自家小姑姑说出来的那些残暴训练课程，整个人听得一愣一愣的，总感。
感觉他小姑姑制定出来的这些训练方案，和以前他爸给手底下的兵制定的好像不太一样。这怎么听着，除了挨小姑姑的揍，就是背牌里其他人群殴呢？第740章。夏黎，我以前就没受过这么大的委屈。夏黎用自己强悍的训练方案，伤害到周边一个一直坚定大豆丁的心，却不自知。说完这些，走到第一排，坐在最旁边位置上的夏大宝身旁，伸手揉了揉他的脑袋，嘱咐道：“你好好听课，我出去一趟，晚上回来，让你也如果太晚了就不用等了，早点睡觉。”虽然夏大宝学习一向不用他操心，可这孩子未来每一分工资都和他的养老金挂钩，让他怎么能忍得住不鸡娃？夏大宝不知道小姑姑的险恶用心，听到自家小姑姑的嘱咐，已经猜。到自家小姑姑要去干什么，十分郑重的点了下头，保证道：“小姑姑，你去吧，我会好好学习的。”等夏黎从教室里出来，就见到靠在墙上等他出来的陆定远，望向他的目光有些古怪。夏黎掀起眼皮瞥了他一眼，毫不客气的质问：“你那是什么表情？”陆定远一副若有所思的模样，诚心夸赞道：“没想到你还挺会激励下属。”他原本以为夏黎这脾气不会有耐心教导手下，在四排上晚课的时候，特意给他们加了一门心理指导课。就是为了给他们树立正确、积极向上的思想。没想到这小丫头激励别人上进，还挺有几分手段。就是自己太没有上进心。夏丽一看陆定远那既惊诧又感叹的表情，就知道他心里一定在编排他。皮笑肉不笑的扯了扯嘴角。我梦里只会过千军万马。陆定远这顺杆爬的，让他不知道要如何去接。马过时了，下回只会坦克。夏丽好想给这家伙一个大鼻兜，顺便撬开他的头盖骨，看看他脑子里都装些什么乱七八糟的东西，怎么办？有哪个正常情商的男人会这么说话吗？都这样了，穆克进还觉得陆定远对他有点什么，这家伙是真的瞎呀！表情一言难尽的看着陆定远，你能活到这么大还好好活着，可真是个奇迹！说完不再和他废话，转身就走。陆定远，他好像没说错什么吧？两人开着车一路往船厂疾驰而去，大概是部队的震慑力足够。自从他们上次出门被车碾过一回后，就再也没有出现有人尾随的状况。车子路过海边，再一次开到淮海大陆上。如今天气逐渐变暖，靛蓝的天幕之下，海风穿过两边被摇下的窗户，像过堂风一样，将二人的发丝轻轻吹起，夹杂着大海独有的淡淡新鲜味，让人觉得温暖舒适又惬意。夏黎坐在副驾驶位，手腕放在车窗上，手随意的下垂在窗外，闭着眼睛思考坦克改良的事儿。如今，美国的 M 1 0 3和毛子国的 T 1 0都代表着目前世界重型坦克的最先进水平。华夏的重型坦克是前些年毛子国提供的全套图纸，由华夏仿制而出。但即便是仿制，那图纸也都是人家毛子国淘汰下来的。WZ 1 1 1别说是和米国和毛子国比了，估计连因为米国扔了几颗原子弹，又接连打好几年的仗，同样受到重创的岛国都望尘莫及。六三年颁布的关于对 WZ 1 1 1的设计技术和任务书中，明确下来的研发中心一定要达到国际先进重型坦克同一水平的要求。在如今的工业实力看来，完全不切实际，甚至可以说简直就是个笑话。之前他仔细的研究了一番，如果想要 WZ 1 1 1与世界水平相接轨，不但火力和发动机需要提升，就连底盘这些东西。都需要改装，这绝对是一个巨大的工程。但归根结底，工程量这些问题还只是小问题，最大的问题还是出在材料上。目前落后的材料无法支撑它先进的理念，让它的改装束手束脚，只能不断的退而求其次。具体的事情还是需要和研究材料的老吴商量商量。末世爆发之前，夏里所在的华夏科技已经发达到了一定程度，大有一副超越毛子国与米国比肩，甚至在某些科技领域里更加突出的趋势。在穿来这个落后的华夏之前，他长这么大，还从来没在军。军事领域上受过这么大的欺负，一时间心情复杂难言，甚至有些怀疑这么落后的华夏到底是怎么发展成后来那个军事领域上的泱泱大国的。车子很快就到了船厂后门口，这一路上夏黎的烦闷，陆定远怎么可能没看到？不吱声，只是不想打扰他的思路罢了。随手拿出一个军用水壶，外加一个油纸包，递给夏黎。托人在岛外买的核桃酥，还有蜂蜜果茶。我听人家说，你们小姑娘都喜欢这些。一会儿你饿了，填填肚子。陆定远说的十分随意，完全没有任何扭扭捏捏、送东西不好意思的架势。夏黎最近一段时间也被他投喂习惯了，只是下意识的觉得他这核桃酥言外之意是让他补补脑，心里脑补着。真难为这大直男，为了他的白月光，可真是够鞠躬尽瘁，心思细腻的，是不是？哪天他要是痛经，他都得为了不耽误他研究，去给他带一瓶热红糖水，并直男式发言提醒他多喝水。手上切东西的动作却一点都不慢，直接把东西抱在怀里下车。谢了，陆定远应了一声，也跟着下了车。两人顺着台阶往上走，七拐八拐的，很快就来到地下室。二号研究室里的众人本来还全都低着头，各自研究着自己手里的东西。结果听到门外有响声，转头看到夏黎，顿时喜笑颜开。思秋雨第一个迎了上去，声音里难掩激动的道：“小夏回来了，你回来的正好。你吴伯伯已经等了你好几天了，他有个重大的好消息要告诉你。”其他人也纷纷点头，全都是一副喜气洋洋。的模样，第741章。
，实力才是敲门砖。与此同时，老吴被一众人簇拥了出来，将手里一块锃亮的东西，外加一沓文件，递给夏里。他推了推鼻梁上的眼镜，强行压住想要弯起的嘴角，笑着道：“快看看，已经等了你好长时间了。”夏里只扫了一眼那亮晶晶的小方块，就立刻认清了那东西是什么，心里顿时跳了一下，拿起那一沓纸，就一页一页仔细的看了起来。果然如他想象的那样，这一沓纸不是别的，而是新材料的数据鉴定。就在夏黎看材料的时候，老吴开口道：“这是你没来的这段时间，我想办法研制出来的钢合金。数据要比你之前提高过加工工艺的钢数据，延展性提高了 30% 硬度提高了 50% 如果小夏你下次再有什么想要研制的东西，说不定可以帮上点忙。以前华夏的科技水平就那样，和那些大国比起来，大家全都是吐鲁番盆地，倒也没觉得哪方面有多不行，水手上的功夫有多落后。可自从夏离这个在机械方面的天纵奇才横空出世，大家才真正觉得愧对于华夏。断层式的设计理念，按照理想构造完全可以实行，唯一差在材料上，让他们不得已一次又一次的对困难避让，将他们原本那些自信打击的全无。尤其是身为华夏材料方面顶尖人才的老吴，对自己这个。后勤供给不上前方的行为，心里十分愧疚。经过上次钨合金穿甲弹启发，他就想到了可以在钢里面加一些别的东西，以此来提高钢的性能。研究了这么长时间，总算成功了，都不用老吴说，夏黎自然也能看懂这一沓数据报告上的数据，顿时忍不住勾起嘴角，喜上眉梢，得道。这不巧了吗？华夏正在往越国那边增兵，正好我想要改装一下咱们的重型坦克 WZ 1 1 1有了这种材料，说不定我原本的那些想法有一部分也可以应用到实际当中去。来的时候就想找老吴，看他能不能研制出来其他材料。没想到他刚一过来，居然就能有这样的惊喜。果然，老一辈革命家虽然没有拥有后世学识，看百年前科技发展水平的外挂，却个个都具有一腔热忱的真材实料。众人听到夏里要改装坦克，全都愣了一下，想到越国那边要增援，眉头。又微不可察的皱了一下，真的，那太好了，正好老吴刚研制出来材料，小夏这边就要改良坦克，这简直是无缝连接，老天都在帮着咱们，有什么能帮得上忙的？你尽管说，咱们这一屋子的人全都是搞科研的。虽然让咱们这一屋子分散的研究人员来到同一个项目有些困难，但论其广泛性，咱们也未必比别人差。听到夏里要再次操刀，为国家的军工行业做贡献，顿时七嘴八舌的想要尽自己的一份力。他们早就有过和夏里一起合作改装战船的经验，深知夏里在这方面的天分，根本就没有怀疑夏里能不能改装坦克。当即就觉得这事儿肯定能行。老吴也笑了，明明是个小老头，笑的却特别阳光，能帮上忙就好。以后你需要哪方面的材料？可以跟我说，我往那一方面研究，争取尽快把东西弄出来。以前夏黎没来的时候，他们二号研究室的人也都各自搞着各自的实验，但实验方向一般都是比较广阔、发散的。这也想要，那也想要，导致最终研究速度缓慢。自从夏黎过来以后，大家不知道从什么时候开始就变成了按需研发。夏黎这边需要什么样的东西？给大家一个大体思路，众人便按着那个思路方向走。原本籍籍无名的二号研究室，也因为最近研制出来的各项研究成果，在整个地下研究院里一炮而。红无人敢欺，在这一点上，老吴对夏黎还是挺看好的。第七百四十二章，就算是在别人的领土上打仗，也不能这么往死里霍霍自家钱。夏黎见众人积极性都这么高，咧嘴一笑，丝毫没有压榨其他人不对的想法，十分不客气地提出要求。既然大家这么说了，那我就不客气了。说着，他视线看向老吴，吴叔，你最近可不可以研制一下涂层油漆？最好可以防火、防水的那种，最好要柔韧性强、恢复性好，具有一定的记忆性。我以前听说。太具有一定的记忆性，你研制的时候也可以试一试。夏黎虽然不是搞材料的，但在后世上过网，有几个不知道钛合金是记忆合金，只希望这东西能尽快搞出来。无论是油漆涂层还是合金，即便这次上战场用不上，下次也可以早点应用，早点受益。老吴还是头一回听说钛还有这种作用，脸上的表情若有所思。行，我去和上面申请一些材料，到时候好好研究研究。夏黎点头，视线又看向其他人，其余的我觉得华夏的重型坦克也有许多地方可以。改进，大家可以先看看构造图，然后咱们再商量。大家对此都没有什么意见，一切脱离实际的理论，全都是空谈。具体的还真的好好研究。这一屋子的人研究方向不同，就有研究方向不同的好处，思维极其发散，向各个方面上延伸。刘少英身为一个武器专家，稍微看了一眼华夏的 WZ 1 1 1和米国如今最先进坦克的数据，眉头立刻皱得死紧，火力值相差太大了。就算咱们华夏为了增高火力，给坦克加装了一个100毫米的坦克炮，想要开到越国与米军的坦克相匹敌，也根本不可能。温叔。宇是研究能源的，对机械这方面并不算了解。但论起大炮，有哪个炮能比得上他们加装在饕餮号上面的简易版禁防炮？当即提议道。
。那如果把上面的炮拆了，改装进防炮行吗？不过想起那进防炮近乎于吃钱的开炮方式，他还是补充了一句：“咱们还可以弄一个再低一点的档，不用那么浪费钱的就行。”刘少英、夏黎、其他人先不管同不同意他的意见，众人在听到那个“咱们还可以弄一个再低一点的档，不用那么浪费钱的就行”，全都陷入了短暂的沉默。不得不说，饕餮号真的太吃钱了，光是那次军演一次就打出去几万块的穿甲弹，让他们一直心疼到现在。刘少英摇了摇头，应该不行，坦克的承重不够。夏黎也跟着点头附和道：“咱们的进防炮虽然个头不大，但也是以吨为计的单位，密集阵一类的武器太大，根本装不上坦克。就算缩小比例装上，弹药也消耗不起。再说，密集阵进防炮每秒都要发射几十分炮弹，炮塔转速根本不可能达到灵活自如。就算放在坦克的顶端，也总不可能直接往一个方向开炮。真把这玩意儿加到坦克上去，支援越国，说不定打完这场仗，华夏国库就彻底空虚了。就算是在别人的领。图上打仗也不能这么往死里霍霍自家的钱，上面也不会批准。第七百四十三章，自然是想要把咱们按死在萌芽之中。司秋雨看着坦克的构造，道：“你这构造是不是也得稍微改一下？这底盘这么大，发动机不好带吧？下犁确实不怎么好带，所以我准备改良发动机。但整体外形大框上我并不准备大改，因为这些东西必须马上送上战场，大改之后再由上面监测数据，指不定什么时候才能出成品，来不及。”司秋雨皱眉，有些不解地看向夏离。如今越国那边的战争已经到了这种不送武器都不行的白热化程度了吗？夏离心说，抗美援朝那会儿啥都没有，大家靠着血肉之身去硬抗，也一样把那场仗打赢了，倒也不至于白热化到不改良坦克不行的地步。这不是他发小要上战场了吗？但这话显然不好往外说。夏离只能斟词酌勾的道。柳师长那边说，是因为饕餮号，米军因为饕餮号强大的武装实力，对华夏产生了忌惮，所以加强对越国侵略战的增兵，意图封锁华夏。咱们南岛这边已经开始招募志愿军，一个星期之后即将赶往越国。众人听到夏离这话，脸色都变得十分难看。饕餮号是从他们研究所出去的，结果现在米军加大侵略力度，导致更多人上战场，这是不能说跟他们一点关系都没有。但既然能增强华夏的军事力量，让他们放着近在眼前的军舰又不组装，一辈子让那些列强欺负，这显然也不可能。这就是个无解的两难境地。温书宇眉头皱的能夹死苍蝇，语气愤愤：“他们米国不都已经有自己的航母了吗？”为什么会这么看重咱们一艘小小的战舰？他们那饕餮号就算再厉害，也跟人家组装起来的航空母舰没办法比。现在就防着。那些人是不是太过于杞人忧天了？司秋雨听到他这话，倒是露出一个既骄傲又无奈的笑。能因为什么？自然是因为咱们的装备比他们的好。先不提其他的，就说进防炮水平上，他们目前的进防炮就没办法和咱们饕餮号。那小夏同志认为是降级版的进防炮火力全开的势力比。他们一直认为自己的军事力量在世界上排行第一，又怎么能忍耐咱们华夏这种占地面积庞大但科技落后的弱国超越他们？自然是想要把咱们按死在萌芽之中。说着，他意味深长的视线落到夏。李脸上语气里带着几分讽刺，这也就是咱们离离雷空的身份并没暴露出去，否则你们就看吧，离离一天安上的日子都过不上。想把一个国家摁死在萌芽之中的方式可太多了，不仅仅只是搞这个国家，还会顺便搞一搞能让这个国家崛起的人。可以扒拉到碗里就扒拉到碗里，扒拉不到碗里，干脆把桌子掀了，谁都别想吃上这顿饭。那些列强的心思简直让人发指。温书宇听到大家的讨论，不免叹息了一声，技术落后的鸿沟果然是不可逾越的呀。他们要是想把华夏这坦克改成能和米国抗衡的程度，绝对不是那么轻而易举的事。一谈到这个话题，屋子里的气氛确实有些沉闷。虽然不想承认，但华夏的科研实力就是比不过米毛，这也是不争的事实。有些事儿不是光靠群众的激情就能提升上去的。五八年到六一年那三年，全国一起大炼钢铁，大家热情十分高涨，全民炼钢，家里的锅都被收上去不说。但凡大队部里有个锅，外加一个炉子，热情的同志们都能拿着钢铁的材料为国家强盛而炼钢，全民激进。但不科学就是不科学，看看如今的炼钢技艺，那三年大炼钢铁的结果可想而知。只希望华夏能早日强大。夏离见气氛实在低落，适时的说出了他这段时间研究出来的方案。我之前一直有一些想法，但因为材料的问题没办法实施。如今咱们这材料有所提升，虽然不能尽善尽美，但也可以稍微改良一下。再者，就算大方向改不了，但好在咱们人多，研究方向也广，完全可以在细枝末节的技术上面找回来。说着，就从自己带来的那一沓资料里面又抽出来几张纸，放在桌子上给大家看。他手指着坦克的外壁，我们可以把坦克的钢壳改成复合装甲，里外层是钢或其他金属，中间是陶瓷一类的非金属材料。
，使他抗穿透能力有所提高。如果找到适合的材料，抗穿能力应该能提好几倍。司秋雨视线落到原本的重量预测单位上，忍不住皱眉，这样会不会太沉了？这相当于加装两层钢壳，重量起码要提升 1.5 倒。WC 1 1 1我之前听别人说过，制动能力本就不太行，再增加重量的话，怕是更跑不动了。老吴新弄的材料，能制造出可以弥补这一点的发动机吗？夏里想了下，新材料我还没有投入应用，不知道可以发挥多大的作用。第744章。主打的就是一个听劝，夏黎用手指头比划了一下坦克的身高。不过，想要改变重量的话，不一定非要在厚度上想办法。我们也可以降低它的高度，将坦克的身材变矮，是一种提高防护能力的有效办法。我们也可以试一试。他在后世见到的那些坦克，没有一个是像 WS 1 1 1一样傻大个的，都是一代比一代矮。众人听到这话，都纷纷点头。司秋雨也认可到，如果抗打击能力上去了，变矮减负也不失为一种办法。夏黎见大家没什么意见，便继续提议道。剩下最主要的目的就是加强火力。我想把这些炮的口径都改成125毫米左右的大口径坦克炮，以及在坦克顶端加装一个防空导弹，以此来规避天上的危险。如果一辆陆军王者连战斗能力都不行，那它的存在便失去了任何意义。众人听到他这话，再次陷入诡异的沉默。上一次他们给饕餮号安装武器的时候，小夏也是这么说的。如果一艘战舰连战斗能力都不行，那它的存在便失去了任何的意义。说白了，它改出来的东西火力必须足。夏黎完全不介意别人怎么想他的改装风格，见其他人都不说话，便继续道。此外，越国地形狭长，地势西高东低，境内四分之三为山地和高原，地处北回归线以南，高温多雨，北部沿海地区常出现大雾天气。我想在坦克上加装激光测距机、雷达、红外夜视仪、自动装弹机等这些比较人性化、方便战士们战斗的器材。听到夏黎这些在当代宛如异想天开一般的想法，在场的众人完全说不出话来。那些东西，有的他们听过，却没有了解过；有的他们甚至听都没听过。明明自己也是搞研究的，现在在一个小辈面前。却好像在听天书，甚至有些留洋回来的，都不免在脑子里面揣测，是不是他们被关久了，和外面的高端信息不流通。现在地上科技已经发展到了让他们望尘莫及的程度，不然为什么夏黎说的这些东西他们全都没听过？众人有志一同的，脑子里全都闪过一个想法，果然还是新脑子好用啊！看看人小夏说的这些东西，他们根本想都没想过。刘少英叹了一口气，视线欣慰，又无奈的看向夏黎：“小夏，你说的这些东西我们也不太了解，现在具体去研究应该也来不及。你就说哪里能用得到我们，直接说怎么办，我们就怎么做好了。上回研制出来饕餮号。”他们这些人就相当于白捡一回军功，这回估计又得舔着脸占人家小姑娘的便宜了。夏黎倒是没觉得自己懂得多就有多优越，他确实是在机械这一方面有些天分，但他所知道的知识也是这些老前辈们一代又一代研究总结出来的。真要是放在一块比，这还真的没办法比。那行，咱们分工合作，一个一个来。众人你一句我一句的开始讨论这些东西到底要怎么研制，坦克要如何改装，气氛一时间活跃无比。坐在门口板凳上的陆定远手里拿着一本书状似在看，视线却时不时的落到一工作起来，气质就截然不同。从小混球完全变成挥斥方球科研大佬的夏黎身上，果然好看的皮囊有可能变成红颜枯骨，可一个人的思想与学识却可以经久不衰，甚至随着时间而更加沉淀。他在人群之中永远是最耀眼的那一个。夏黎在二号研究室和众人讨论了一晚上，大家也只拉出来一张单子，是暂时管上方要的材料。现在整个研究室的人都学见了，要什么研究经费？狮子大开口，上面未必能给你那么多，要少了未必能够他们研究。只有白嫖才是永远的真理。夏黎抖了抖那些纸，十分不在意的道：“咱们就先要这些吧。”等回去我交给柳师长，等不够的时候再管他要。众人纷纷点头。司秋雨因为刚才和众人进行学术探讨大吵过一架，此时原本有些苍白的脸上红扑扑的。听闻夏黎要走，微微点头道：“那你今晚上就快点回去吧，省着你爸妈着急。我们再稍微研究一下，争取尽快弄出来一个章程。”夏黎就喜欢这些老一辈革命前辈的积极性，在他这里能让他少干活的全都是好人，笑嘻嘻的对众人拱拱手。那就麻烦各位爷爷奶奶、叔叔阿姨了，我爸妈在家等我，我就先回去了。众人被他这耍宝的模样，顿时都笑了，纷纷道：“赶紧回去吧，省着你爸妈在家里着急。这点事儿有什么麻烦我们的？”都是我们应该做的。夏黎和众人告别之后，便和陆定远一起开车回南岛。他完全忽视了自己刚才在众人面前那句：“等回去我把这单子交给柳师长，直接把那一沓清单甩给陆定远。我要的东西，帮我申请一下。”他之前已经用饕餮号证明了自己的实力，这回上面应该不会卡他的东西，否则上面的人也会清楚。想让他干活还总是唧唧歪歪，以后那真就是没有以后了。这东西给柳师长还是给陆定远，其实没有什么区别。陆定远一句废话都没多说，单手开车，另一手就将夏黎放在二人中间的清单接过来，随手放在前风挡玻璃下的台子上。行。
尽快给你申请下来。夏黎微微点头，拧开陆定远给他准备的军用水壶喝了一口，别说还挺甜。两人一路都没再说话，却因为两人都已经习惯了行车路上有彼此在身边，以及心底深处对彼此的信任，在这小小的车厢里，莫名有一种令人十分安心的感觉。车子一路直接开回南岛兵团，陆定远下车，行动上完全没有违和感，语气如常的道：“女同志一个人晚上回家不安全，我送你。”夏黎看向陆定远的表情，有些一言难尽。你是觉得我不安全，还是觉得部队不安全？就算你说我怕黑，都比这话听得靠谱。就算整个南岛都让人炸平了，他们南岛兵团也是最后剩下的一块阵地，好吗？别以为他已经忘了，他怕他和穆克进打起来，仅仅只有两百米，也非要把他送回家的事。陆定远，陆定远自从意识到自己喜欢上夏黎之后，与他接触主打的就是一个听劝，当即改口道：“我怕你怕黑。”夏黎，两人说话间已经走出去挺远，夏黎也不愿意跟他废话，干脆决定自顾自的往前走。他愿意跟着就跟着吧。他本以为今晚回家就能直接睡觉，却没想到平日本应该已经全部熄灯的家属院。此时却格外的热闹。第七百四十五章，这种婚就结得挺无语的。夏黎刚一回来，就听到不远处传来激烈的争吵声。彭建业，我跟你说，你要是敢去战场，我就和你离婚。你离不离婚，我都已经报名上战场了。既然已经报了名，上面也已经批下来，就绝不可能更改。你不可能更改，你不更改，你让我们这一家子怎么办？你如果真出了点什么三长两短，是想让家里六个小的喝西北风，还是送回去让你妈把他们全都给卖了换钱，弥补你不能给他们送钱的损失？你说话怎么那么难听呢？谁说上战场就一定要出事儿？再说了，他们是我妈的亲孙子孙女，我妈还能真卖了他们？即便我真出事了，也有抚恤金，足够你们生活。彭建业，你就是一个大头兵，你以为你抚恤金能有多少钱？能足够把六个孩子养大，还是能养得了你们那贪心不足的一家？你信不信你前脚人没了，后脚你妈就能把这些钱全都抢走，一分钱不给我们娘几个留？这日子没法过了。你要是赶上战场，我立刻就离婚。你这人怎么说不通呢？我妈根本就不是那样的人。再说，我上战场不也是为了你们？你少在这里跟我胡搅蛮缠。一男一女的争吵声激烈且刺耳，甚至隐隐带着几分崩溃的咆哮，恨不得现在就抄起家伙干一场。而此时，本应该去睡觉的家属院众人，宛如仲夏夜集体在门外乘凉一样，一个个的聚集在一块。坐在与吵架那家相近的相熟邻居家门口，举止看似和往常一样，却不停地抻着脖子，竖着耳朵，往争吵的那个方向瞧。夏黎，这大半夜的，你们要不要看看自己那八卦的样子，还装没事人似的呢？夏黎没理会，听到那边争吵，就微微皱眉的陆定远看见坐在门口的白嫂子，小跑着跑了过去，干脆利落地蹲在他身边。他满脸八卦，对着吵架的方向微微抬了抬下巴。他家怎么回事？不让上战场？那户人家离他们家距离并不远，同样也离他们家不到两百米的白团长家不远。夏黎蹲在白团长家门口，都能清晰的看到那家点灯熬有吵架的灯光。白嫂子叹了一口气，可不是吗？俩人因为上战场的事吵了好一段时间了。夏黎闻言微微皱眉，都没有人去劝一劝，不能够啊。这年头，大家还比较热心，完全不如后世那般冷漠。邻居家吵嘴都会过去劝一劝，绝对不会出现这么冷眼旁观、集体围观的状态。白嫂子脸上的表情有些无奈，还不等他回答，坐在他旁边的王嫂子就撇了撇嘴，语气不满的道：“我们刚劝架回来，彭建业他媳妇应该打定主意，今天要跟彭建业吵出结果，谁劝都没有用，我们去劝。”全都被骂回来了。夏黎，夏黎有些无语，一言难尽的道：“不识好人心，你们是去劝架的？他骂你们做什么？要不直接找他们领导？”在夏黎看，邻居家吵架去劝一嘴是情分，不去劝，直接找物业或者报警才是常规操作。比如报警缘由是他们家吵起来就跟要杀人了似的傻的，这吵架声绝对超过装修噪音允许范围内的60分贝。大晚上吵架，让不让别人家睡觉？王嫂子叹了一口气，已经派人过去找了。他们那团的人都不住在咱们家属院，多半都在宿舍，过来还要一段时间。光听他们吵架干等也挺无聊的。夏黎顿时来了八卦兴趣，他们家什么情况？我听那意思，好像并不是那女的关心那男的上不上战场，更关心家里孩子没办法养。他俩不是两口子吗？咋把话说的那么绝？要是真是这样，而不是气话，这种婚就结得挺无语的。不能说是结婚，只能说是搭伙过日子。第七百四十六章。家家有本难念的经，已婚人是白嫂子和已婚人是王嫂子。听到夏黎这话，全都转头用古怪的目光看着他，脸上的表情有些好笑。白嫂子伸手摸了摸夏黎的脑袋，感叹的道：“我们小夏还没结婚呢，等你以后结婚了就懂了。两口子吵架话赶话，什么难听的都能说出来。等你以后结婚，吵架的时候可得注意点，不然这话说出来得多伤人，气消了肯定得后悔。”王嫂子也一副习以为常的模样。确实，两口子吵架不能把话说绝了，不然以后再吵起来，这都是旧账，到时候关系肯定越吵越差。夏黎对这种劝导有些不太在乎，毕竟跟他吵架能超过十轮的不多，根本不会让他走到绝境，恶语伤人，
，又不伤感情的话那么多，何必挑狠的来？没看他爸每天就活得挺快乐的吗？再说可以动手，絮絮叨叨的说什么？两位嫂子的劝谏根本就不适用于他身上。王嫂子跟着附和，结果一抬头就见到夏离不是自己蹲在这儿，后边还站着一个。他这话明明教的是夏离，结果夏离脸上的表情不以为意，后面那人反而听得认真。白嫂子顿时就被逗笑了。小鹿这是在想以后怎么和媳妇吵架呢？我看小夏听的，左耳朵进右耳朵冒，你这听的可是真认真。这是想结婚了。夏离闻言回头看向陆定远，目光诡异：“你怎么还没走呢？”被打去的耳朵根有些发红，却被心上人撵的陆定远：“我注意一下情况，一会儿就回去。别人家吵架，家属院的男人都碍于面子没出来，以免让别人觉得全家一起去看人家热闹。但万一真的打起来，大家还是会去支援一下。”夏离撇撇嘴，不再理会最近越来越对他盯梢的陆定远，转头继续看向俩嫂子：“所以这俩人平时感情挺好，我怎么看着都是刘嫂子操持家里家外，没怎么看到彭建。”叶和刘嫂子一起出现啊，这么说都是客气的。他来南岛兵团快两年了，就没见过几回彭建业，这怎么看关系都不是特别好吧？白嫂子和王嫂子都被夏离这问话问的，都有点不知道该如何回答的好。最终还是王嫂子压低声音道：“这俩人，哎，要说关系不好吧，这俩人孩子都六个了，谁能说他俩关系不好？可你要真说他俩关系好，其实彭建业不怎么在家，这一点家属院都知道。”说着，看着夏离那一脸愿闻其详的模样，他又往夏离的方向靠了靠，压低声音道：“我跟你说，你别往外说。”夏离连忙点头，义正言辞的保证：“我绝对不说。”王嫂子压低声音：“他们家一共有六个孩子，媳妇是农村户口又。”没上过学，还要在家里面看孩子。到了咱们南岛这边，哪怕部队有扶持，都没找到工作。这一家子八张嘴，全靠彭建业一个人养。彭建业自然就得好好努力工作，不能长时间在家里陪老婆孩子。白嫂子听到这话，脸上的表情更无奈，语气中甚至隐隐带着几分恨铁不成钢。那哪是只有八张嘴？彭建业家里还有十多张嘴等着呢。他老家的爹妈、哥哥。弟弟现在也都是他养，每个月大半的工资都得寄回老家。彭家这一家子八口过得十分凄苦，每天都扎紧裤腰带，勒着肚子过日子。这些年粮食问题比前几年好上许多，部队里大多数人家都已经吃上二合面的饼子。说着看了一眼夏离，像咱们家里这种负担小的，已经吃上白米饭、白面、馒头了。可就他们家，到现在为止依旧把细粮换成麦麸，吃那种掺了糠的黑饼子。彭建业没日没夜的执行任务，就是为了能养活这一大家子人，所以你才会看不到人。上次受伤，他连恢复都不敢等恢复完，就直接去执行其他任务了。如果他要是真没了，那他家这日子估计是真的没法过了。第747章，那不叫勇敢，那叫傻。执行任务都有任务补贴，经常执行任务的人肯定要比每天待在部队里等现实任务的人赚得多。夏离是曾经见过那种黑饼子的，就是他前段时间给毒贩的那种，他小小的尝过一口，一口下去根本嚼不碎，还拉嗓子，甚至是拉食道、拉肠子。哪怕他从末世而来，对难吃的东西已经有了很高的抗体，都觉得那玩意儿反人类。听着两位嫂子的解释，脑子里面已经脑补了一盘大戏，十分无语的道：“弟弟和爹妈也就算了，哥哥是什么鬼？那么大岁数了，不能自己养活自己吗？”伏地魔这种一拖一模式都已经够恐怖的了，这一拖十几到二十人，简直要了老命。谁嫁了这种人能不吵啊？白嫂子和王嫂子都摇了摇头。白嫂子具体情况就不太清楚了，家丑不可外扬，就算喜欢八卦，也不会把这种事故意往外抖落。尤其是在小刘自己不赚钱，还要等着她丈夫养的情况下，万一说错什么话，人家不养她怎么办？王嫂子也叹息了一声，家家都有本难念的经啊。没一会儿功夫，夏离就见到顾云逸冷着一张脸，身后带着两个男人从家属院门口的方向跑了过来。白嫂子微微一扬下巴，道：“七团劝架的来了，碰到这种两口子吵架的事儿，团政委还得大半夜跑过来做心理工作，也是够糟心的。”陆定远对夏离道：“人来了，你也赶紧回家吧，明天早上还要上班。”夏离心想，顾云逸看着脾气挺好的，过去估计主要就是劝，肯定和那俩人吵不起来。这瓜今天晚上也就到这儿了，果断站起身，拍拍裤子上的褶皱，转头对白嫂子二人道。行，那嫂子们，我就先回去了。两人纷纷对他点头，赶紧回去吧。天晚了，陆定远走在夏离旁边，一副护花使者模样跟人离。王嫂子和白嫂子见到二人离去的背影，立刻对视一眼，眼神里都带着几分诧异。这俩人看起来关系不太对呀，难不成是有什么状况？夏离向来睡眠质量很好，回家和老夏打了声招呼，便回到自己房间，倒头就睡，完全把这件事情抛在了一边。第二天一早，夏离正在训练手底下的兵，就接收到了柳师长让他去师长办公室的指令。柳师长办公。
公室内，柳师长坐在自己的办公位上，对夏黎扬扬下巴，示意他找个地方坐。你要的那些东西我已经看见了，会尽最大的努力尽快给你找来。说着，他看向坐在自己不远处，明明那么年轻，却明显实力卓群的小姑娘，面色有些复杂。你真的不考虑给你们家平反的事儿？组织这次能运作出来几个平反的机会，也是成了其他人的东风。咱们南岛三号研究室已经有人凭借自己的功勋，成功带着家里人平反。目前任职保密局，以你的能力，只要运作得当，应该能直接进研究所。你真的不重新考虑一下？如果进了研究所，你以后想要什么都可以直接和上面申请。有功勋在身上，上面的人绝对不会委屈了你的才华。最主要的是，夏黎研制的各项成果经费，简直是经济适用型。别人研究战船，怎么不得个几百上千万？这家伙十万块钱就把战船改装完成，且成果明显要碾压其他人。他那侄子是懂行的，曾经用极其确认的语气和他说：“如果没有夏黎，华夏三十年之内绝对不可能研制出来这种威力的战船。几百万、上千万的研究经费放在国家眼里，虽然艰难，但挤出来也并不是特别难。但是要某一党派一下子挤出来这么多钱，这是简直就是天方夜谭。他是真的觉得夏黎不进国家研究院，即是委屈了夏黎，又是委屈了华夏。夏黎听到柳师长这么劝，就知道在对方眼里，这次平反成功的可能性极大，安全性也相对而言比较高。毕竟已经有人成。成功，夏黎并不是个不敢赌的人，他能在末世混出头，本就是个不要命的赌徒。可问题是，他明知道前方是乱象，按照历史来讲，未来会越来越乱。哪怕他已经在某种程度上改变了时代的洪流，但他依旧觉得改变有限，至少还不到能冲击历史大洪流的程度。真要是拿这种巨大的不确定来赌那么一丝微小的可能，那不叫勇敢，那叫傻。在真正的登上高位，能确保有八成把握之前，他绝对不会冒这种险。第748章，留个念想。夏黎表情十分认真地看向柳师长，语气斩钉截铁地再次拒绝。虽然我也想让我们家尽快平反，不过我不敢赌那一丝的不确定。等什么时候组织能绝对确保我们家的安全，平反之后就不会再被下放。我们家在考虑平反的问题。柳师长闻言，眉头顿时皱了起来。如今革命打响了两年多时间，从来都没有平反过后又被下放的先例。这孩子到底为什么那么担心？好像知道有人平反之后会被下放似的，只当是小孩子这几年经历的太多，被吓怕了才会胡思乱想。柳市长很快就调整过来，心里纵使有些惋惜，却并没有再劝。那你先回去吧。东西下来，我就让人给你送到船厂那边。说着，他停顿了一下，明明是在稳重不过的老头子，此刻愁的五官都快皱到了一块。我听下面的人说，你们排好多人都想上战场，一报报了一大半。我知道你们年轻人爱国情怀比较高，但不管他们怎么样，你不要亲身上阵，术业有专攻，你只有研制出更能震撼敌人的武器，才是你对战场最大的贡献。一人之勇，永远敌不过高位者的振臂一挥。华夏军工行业与世界其他国家军工行业的斗争，才是你的战场。夏黎。柳师长一副你可千万别想着要上战场，我这一天天都快愁死了的模样，看得夏黎一阵阵的牙疼。他是真的很想告诉这些人，之前说想要上战场，也是因为受到大家众志成城气氛的感染，觉得可以上战场上溜溜，顺手帮帮忙，完全没有拿自己的命去拼的想法。他从来就没有一定要去抛头颅、洒热血的冲劲，更何况他要军功是为了升职捞人，而不是为了把自己推进苦哈哈的深渊。以他现在这个科研速度，哪怕有再大的功劳，想要接连不断一直往上升，按照正常情况来讲，也绝对是不可能的事儿。人家部队规定最少三年升一级，哪怕他这边再怎么能拿出来成果。也不能太过于打破规矩。唯一能让他一直接连不断科研、接连不断升级的办法，就只有国家需要，别人办不成。但他能解决，才能确保升职，靠的是时机。说白了，和投机者发国难财本身性质差别不大。如果真能让他爸平反安坐原本的位置，别说是去中科院和战场了，他分分钟跑回家啃下家老中青三代。鉴于把自己的心思说出来，很有可能会得到他并不想要的效果。夏黎对自己的真实想法闭口不言，只答应道：“如果不是非必要，我不会上战场。”但李庆南如果有什么三长两短，救人也好，报仇也好，就冲着他们俩一起上山打猎，猎物全被没收，一起被叫到办公室写好几千字的检讨，放炮崩人家炊事班玻璃的革命友谊，该去的也得去。柳师长一听到夏黎这不确定性的回答，心里就觉得有些糟心。不过好在这小丫头短时间之内，看来是没有想要上战场的冲动，其他的。到时候再说吧。夏黎离开柳师长办公室，继续训练。这天中午回家，夏黎远远的就看到白嫂子门口围了好几个人，大家一副愁眉不展的模样，好像在研究什么苦大仇深的事情。白嫂子正研究的闹心，抬头不经意间看到了从操场往家走的夏黎，顿时笑着招呼人过来：“小夏回来了，快来看看这东西，你会不会用？你们这些小年轻懂得多，我们这些上了年纪的根本弄不明白这东西。要是换做普通姑娘，白嫂子根本就不会叫人过来，万一弄坏了怎么办？可夏黎。”不一样，高官之女出身，而且连汽车都能研究出来。
，肯定对机械很熟悉，一看就很有文化的模样。夏利小跑着过去，才知道这些人围着研究什么。白嫂子手里拿了一架复古照相机，四四方方，也就一个巴掌那么大。正前方有个圆形摄像头，外框上标注着数据。照相机的外面包着一个皮套，一看就被保养得很好。只不过这时候的照相机和后世的完全没办法比，只有一个类似于瞄准镜的东西可以定向，拍照片的人看到什么就拍什么，完全没有屏幕可以确定画面。且手抖，他是真不惯着你。照片说花就花给你看。夏黎接过白嫂子手里的照相机，瞅了一眼，有些纳闷地问道：“嫂子，你想照相？我会一点，可以给你照。”他虽然不是什么专业的摄影家，但大学的时候也玩过一阵单反，这种老相机。他也用过，虽然都是拿着当古董看新鲜的。白嫂子一听夏黎会用，心里立刻松了一口气，笑着道：“不是我要用。”大家这不是要上战场了吗？咱们南岛这边没有照相馆，我家有这么一台照相机，就想给大家在临走之前拍张照片。夏黎要照大合照，如果他没记错的话，这次征兵过去的好像两千多人，真要是想照到一张相片上，估计连脸都看不清。白嫂子大合照也照，但大家都想要照一张全家福，外加一张单人照，毕竟是上战场。如果真有点什么事儿，家里人也有个念想，单人照片也能用得上。他这话说的云淡风轻，语气丝毫不带着话中含义里的心酸与悲壮。围着的几个嫂子虽然面上也有些忧愁，却是一副习以为常，并没有太过介怀的模样。夏黎听到这话，反而沉默了，当即答应道：“那行，我这几天下班以后帮大家照。”旁边有个嫂子顿时就笑了，那感情好。我还说我们家那个，要是实在不行，就哪天出岛一起照张全家福。现在有小夏在，就不用折腾了。你放心，这么多人，我们肯定不能让你白照。到时候大家都给你感谢。如今外头抓的严，钱不能提，但说感谢，众人也都明白什么意思。白嫂子怕这风声鹤唳的时候出事儿，却道：“没事，到时候我和我们家老白说一声，让他和上面申请一下，雇佣咱们小夏当摄影员。到时候咱们再集体给钱。等胶卷照完了，咱们一起去岛外洗。”众人都没什么意见，纷纷答应了。毕竟大家上的是战场，要命的事儿。谁都不能确保这张照片是不是他们这辈子照的最后一张照片，不愿言及生死，却也是绕不开又不争的事实。家里人总要留个念想。第749章。叹息，夏丽上了一天班，晚上再次带着自己在空闲时间想出来的方案，随陆定远一起去船厂。路上，夏丽对陆定远道：“今天我答应了白嫂子要帮其他人照相，要早点回来。她答应了去给大家照相，就不可能再像往常一样一晚上都泡在船厂。这会儿有时间过来跟大家商议，也是因为她不用上每天晚上的晚课，可以趁着这段时间把后续的事情安排好。”陆定远住在单身宿舍，只知道那些要上战场的人今天都说这两天要照相，却并不知道到底要去哪儿照。现在听到夏丽这么。说，心里大概就猜到了究竟。你一个人照，人数有点多，到时候我跟你一起去吧，累了也能换个班。这年头，大家连饭都吃不上，普通百姓认识照相机的都少，更何况是会照相的人。夏黎听到陆定远这话，有些诧异的转头看向他：“你会照相？看着不像啊，这么新潮的东西。要说每天都往脑袋上面抹头油的李庆南会，他一点都不觉得奇怪。可陆定远一看就是个老古板预备役，怎么看也不像是会接触那些新潮东西的人。陆定远自然感觉到了夏黎那诡异的视线，很怀疑自己在他那里到底是个什么样的形象，是不是应该和柳师长那个岁数的人对齐？执行任务上有需要。”我曾经学过一段时间，上次咱们去米国执行任务，我也拍过文件。被他这么一说，夏黎这才想起来，他们去营救那些科研人员时，跑去撬人家的保险箱。这家伙好像是照了一堆米国关于生物方面的研究成果，但这年头信息流通不发达，偷来的东西，国家也未像是自主研发出饕餮号一样弄得人尽皆知。他还真不知道后续，直接导致这件事在他印象里记得并不是那么清楚。夏黎点点头，行。白嫂子说：“五分钱一张，虽然他知道陆定远也不是个缺钱的人，但他也同样不缺，没必要占人家那点小便宜。况且他只是间歇性的想掀陆定远的头盖骨，并不是想把他当冤大头提款机，关系没好到那种程度。”两人一路开车到研究院，夏黎把自己这两天想到的想法和众人说了一番，并将所有的分工按照每个人擅长的方向分配下去。大佬人数多的好处就在这里体现出来了，只要给他一个构思方向以及产品要求，在人家愿意配合的情况下，那绝对是无理取闹甲方与神。神仙乙方的绝配组合，夏黎只要开一个头，他们就知道夏黎主要的目标是什么，想要干什么，各项性能方面应该往几元化发展。只有在他们觉得不可行的时候，才会和夏黎再讨论具体方案。夏黎也乐得只动嘴和脑子，大概一个小时的时间，就把自己的想法交代的差不多，一切探讨完成。夏黎放下手中的笔，视线看向其他人。柳师长说：“咱们要的那些材料，大概还需要几天时间，这几天我就先不过来了。部队的人要上战场。”都想在临走之前拍一些照片，我答应他们去替他们拍照。等材料到了，咱们再把所有的研究方案合计一下。
看看怎么改装。夏黎虽然是这场改装的主心骨，却也并非是所有事情都得他一个人包办。在场的都是各界大佬，夏黎已经将他的设计方案以及让众人克服的方向全都说出来。这些事情够他们研究一段时间。夏黎来不来，其实差别不大。更何况，身为老一辈的革命家，上战场之前的照片到底意味什么？大家懂的都懂。刘少英对夏黎摆摆手：“你先忙你的吧。”不用担心，我们这儿我们会按部就班的继续研究，到时候咱们两方碰一下就行。就算材料到了，想要改装也不是一天两天能完成的。这事儿还有的磨。思秋雨也点头，面带忧愁，叹息着道：“只希望大家都能平安回来。战争太恐怖了，人命就是消耗品。”在场的人无一不叹气。第750章，所有人都意识到了，我喜欢夏黎，只有夏黎本人不知道。夏黎和大家交代过之后，便也没再多留，直接和陆定远一起回了南岛兵团。他们两个人回来的时候，兵团这边晚课刚下课。时间倒也不算晚，夏黎去找白嫂子要照相机，心里寻思着可以去办公楼那边蹭电灯，不然这大晚上的，虽然还没黑的彻底，但很快也就黑的看不清谁是谁了。总不能给两千多人照相，每天从头到尾都开闪光灯吧？最后照出来一个个满面油光，瞅着跟鬼似的，像什么话？家属院这边都知道今天晚上要照相，院子里格外的热闹。小媳妇抱着孩子站在院子里，一边乘凉哄孩子，一边等着看热闹。老人背着手出来走动，对于今天晚上要照相的事儿也满是好。其想要照相的人，哪怕穿了板正的新衣服，也依旧在细致的整理自己的仪容，想要将自己最好的一面留在照片里。白嫂子脖子上挂着照相机，看见夏黎和陆定远过来，眼神快速的瞟了一眼陆定远，就当自己啥都不知道，从脖子上拿下照相机，一脸笑意的对夏黎招手：“小夏回来了，快来！大家都在这等着了。”夏黎加快脚步走过去，接过他手里的照相机，视线扫了眼其他人，提议道。要不咱去办公楼那边照，那边光线好。白嫂子摆摆手，不用。小木家的小顾说他会洗照片，只是需要一个比较黑的屋子。小木就说，反正他们家客厅大，让大伙去他们家客厅里照相就行。到时候他腾出来一个屋子给小顾洗照片，你这边拍，他那边洗，照片也能尽早出来。这年头照照片可是个新鲜事不光有人想要把照片留在家里做念想，有的人也想把老婆孩子带上战场。还有四天，大家就要出征，再拿到岸上去洗，显然来不及。最主要的是。他们自己洗便宜，万没想到顾云逸这也能插上一脚的陆定远，庆幸自己今天长了张嘴，多问了一句。夏黎反应了一会儿，才反应过来，那小木家的小顾到底是谁？想起木克进那张长得略显着急的脸，顿时觉得小木这称呼格外的诡异。那行，咱一起过去吧。说着，他回头指了指陆定远，他也会照照片，我俩换着来。白嫂子对此自然没什么意见，不管是谁，只要能照照片就行。视线有些意味深长的落到陆定远身上，笑着道：“那可好，也省着把咱们小夏累着。”说着就半环着夏离肩膀，把人往木克进家的方向带，嘴上还一副家长的模样，笑呵呵的故意问夏离：“咱们小夏也到了可以找人家的年纪，有没有什么喜欢的类型？”嫂子给你介绍介绍。夏离没想到自己年纪轻轻的就再一次遭到。催婚，别人想给他拉红线，他就十分耿直的道：“我还年轻，不着急。这年头大家都结婚早，订婚更早。像夏黎这样二十多岁还没定下来的女孩子，并不是很多。”白嫂子看到陆定远这件天的跟在夏黎屁股后面走，基本已经确定了他应该是对夏黎有意思，便状似无意的道：“不着急，也可以先物色物色，等岁数大了，合适的都被人家挑走了。咱们部队出色小青年那么多，咱们可以慢慢找。小夏是喜欢话多的还是话少的？脾气秉性有没有什么要求？咱们。”小夏长得这么漂亮，可得配一个长得好的军官。其实我觉得呀，这男同志话多话少的不重要，说一百句不如做一件事儿，行动上贴心最好。最主要的还是有责任心。白嫂子一条又一条的陈述优缺点，恨不得直接把条件照着陆定远往上对，但架不住当事人夏黎愣是一点都没听出来。他只觉得对方说的很有道理，这些优点也都十分的好。但问题是，他穿过来以后，到现在都没想过要谈恋爱，跟别人八卦挺好的，给别人拉媒，他也许也乐意。但到自己这儿是真的让人有些头疼。俩人有一搭没一搭的搭着话，一起往木克进家走。陆定远跟在夏黎身后，心里也有点无奈。白嫂子肯定是看出来他对夏黎有意思了，估计夏黎的爸妈也能看出来一些，甚至连木克进和王政委他们这些大男人都看出来了这一点。这就说明这一段时间下来。他追夏黎的行动已经很明显了，他甚至十分怀疑，在部队这一亩三分地里，所有人都已经意识到了他喜欢夏黎，只有夏黎本人不知道